அனைவருக்கும் வணக்கம் இது கதை ரேடியோ தமிழ் இன்றைக்கு நம்ம வாசிக்க போகிறது நான் பார்த்தசாரதி அவர்கள் எழுதிய கபாடபுரம் என்னும் சரித்திர நாவல் இடைச்சங்க காலத்தில் கடல் கொண்டு அழிந்து போன செல்வ செழிப்பு மிக்க பாண்டியர்களின் தலைநகரை பற்றி தான் இந்த நாவல் எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த நகரை பற்றிய குறிப்பு வால்மீகி ராமாயணத்திலையும் இறையனா ரகப்பொருள் எனும் நூல்லையும் இருக்கு இந்த குறிப்புகள் அடிப்படையாக வச்சு நான் பார்த்தசாரதி அவர்கள் கபாடபுரம் எனும் நகரை தன்னுடைய கற்பனையில் படைச்சிருக்காரு கபாடபுரத்தோட அழகை பற்றியும் பாண்டியர்களின் செல்வ வளத்தை பற்றியும் இளவரசன் சாரகுமாரனின் காதலை பற்றியும் கபாடபுரத்துக்கு இருந்த அச்சுறுத்தல்களை பற்றியும் அழகாக தன்னுடைய கதையில் புனைந்து எழுதியிருக்கிறார் நான் பார்த்தசாரதி அவர்கள் இந்த நாவல் ஒரே பாகமும் முப்பத்தோரு அத்தியாயங்களும் கொண்டது இப்ப வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் அத்தியாயம் ஒன்று நகரணி மங்கள நாள் வசீகர சக்தி வாய்ந்தவனும் பேரழகனுமான இளவரசன் சாரகுமாரனை காண பாண்டியர் கோநகரத்துக்கு வடபால் சிறிது தொலைவில் அமைந்திருக்கும் மணிபுரம் எனப்படும் மணலூர் புறத்துக்கு முதலில் போகலாம் வாருங்கள் மாரோக மண்டலத்து கொற்கையின் அருகே பொருணை நதிக்கரையிலே பசும் சோலைகளிடையே ஊர் இருப்பதே வெளியே உருத்தெரியாத பசுமையில் மறைந்திருக்கும் இந்த மணலூரின் அமைதி கபாடபுரத்தில் இராது நாளைக்கு விடிந்தால் கபாடபுரத்தில் நகரணி மங்கள நாள் கோநகரத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் கண்கொள்ளா காட்சியாய் இருக்கும் பெரிய மாமன்னர் வெண்டேர் செழியனின் தேர்கோட்டத்திலிருந்து அவருடைய மூவாயிரம் முத்து தேர்களும் அலங்கரிக்க பெற்று சித்ரா பௌர்ணமி நில ஒளியில் கபாடபுரத்தின் அரச வீதிகளில் உலா வரும் இந்த ஆண்டின் சிறந்த முத்துக்களும் ரத்னாகரங்களில் எடுத்து குவித்து பட்டை தீட்டிய மணிகளும் கடை வீதிகளில் வந்து குவிந்து கிடக்கும் நகரின் குமரி வாயிலாகிய முதன்மை கோட்டை வாயிலில் இரண்டு பெரும் பனை உயரமும் அகலமும் உள்ள தெய்வீக செம்பூர் கபாடங்களில் முத்துச்சரங்களை தொங்கவிட்டு தீப அலங்காரம் செய்தது போல் பிரகாசம் உண்டாக்கி இருப்பார்கள் மறுபடி கடல் பொங்கி வந்தாலும் தாங்க வேண்டும் என்பது போல் இந்த வலிமையான கபாடங்களையும் கோட்டை மதில் சுவர்களையும் வெண்தேர் செழியர் பெரு முயற்சி செய்து அமைத்திருந்தார் கோநகரத்தை நெருங்கும் வெளியூர் சாலைகளிலிருந்தும் கடல் வழிகளிலிருந்தும் நீண்ட தொலைவிலேயே இந்த ஒளிமயமான கபாடங்கள் வானளாவிய கோட்டை மதில்களுடன் கம்பீரமாய் தெரியும் இந்த கபாடங்களின் நெருப்பு நிறம் சூரிய உதயத்தின் பொன்வையில் பட்டு தக தகவென்று மின்னும் போது தொலைவிலிருந்து பார்ப்பதற்கு பேரழகு நிறைந்ததாய் இருக்கும் மணலூர் புறத்து சோலைகளில் அழகான பொருளை நதி எனும் பூவை கபாடபுரத்தை சுற்றி தழுவி மணப்பது போல் வந்து பெருமிதமாக கடலில் கலக்கிறாள் சிலகாத பரப்புக்கு விரிந்து பறந்திருந்த கபாடபுர நகரத்தின் ஒரு மருங்கில் பொருணையும் மறுமருங்கில் நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் நீல நெடுங்கடலுமாக அமைந்திருந்தபடியால் மிக ஆழமாயிருந்த பொருணை முகத்துவாரத்தின் வழியே சிறு கப்பல்களும் பாய்மர படகுகளும் வந்து நிற்கும் துறை ஒன்றும் மறுபுறம் கடலில் மாபெரும் வெளிநாட்டு மரக்கலங்கள் வந்து நிற்கும் பெரும் துறைமுகம் ஒன்றுமாக இருந்தன தென்கடலிலும் கீழ் மேல் கடல்களிலும் ஆங்காங்கே இருந்த சிறு தீவுகள் பெருந்தீவுகளுக்கு போகும் பயண மரக்கலங்கள் எல்லாம் பொருணை முகத்துவார வழி வழியே வந்து போகும் அவற்றுக்கு சுங்கச்சாவடிகள் முதலியன இல்லை கடல் முகத்துறையிலோ பல சுங்கச்சாவடிகளும் காவலர்களும் உண்டு கபாடபுரத்தில் கிடைத்த முத்துக்கள் உலகின் எல்லா பகுதிகளிலுமே ஒளியினாலும் தரத்தினாலும் சிறந்திருந்ததன் காரணமாக நல்ல முத்துக்களுக்கு பெயரே கபாடம் என்று வைத்திருந்தனர் வெளிநாட்டு வணிகர்கள் பாண்டியர் கபாடம் என்றே வெளிநாட்டு கவிஞர் யாவரும் இந்நகருக்கு இலக்கிய புகழ் தந்தனர் மிக நீண்ட காலமாக தலைநகருக்கு வரவே வாய்ப்பின்றி மணலூரில் பெரும் புலவர்களான அவினயனாரிடமும் சிகண்டியாரிடமும் இலக்கண இலக்கியங்களை பாடம் கேட்டு குருகுல வாசம் செய்து வந்த சாரகுமாரன் இவ்வாண்டு எப்படியும் நிச்சயமாக நகரணி மங்கள நாளில் கோநகருக்கு வந்துவிட வேண்டும் என்று அன்பாக கட்டளையிட்டிருந்தார் பாட்டனார் வெண்தேர்ச்செழியர் பாட்டனாருக்கு இந்த பேரப்பிள்ளையின் மேல் கொள்ளை ஆசை ஒளிநாட்டைச் சேர்ந்த பேரழகி ஒருத்தியை காதலித்து கடிமனம் புரிந்து கொண்ட அனாகுல பாண்டியனுக்கு மிக இளம் பருவத்தில் பிறந்த செல்வ மகன் சாரகுமாரன் 
பெற்றோருக்கு மிக இளம் பருவத்தில் பிறந்ததனாலும் பெற்றோர் இருவரும் பேரழகு வாய்ந்தவர்களாகவும் கலை உள்ளம் படைத்தவர்களாகவும் இருந்ததனாலும் சாரகுமாரன் குழந்தையிலேயே மிகவும் வசீகரமானவனாகவும் பொலிவுடையவனாகவும் இருந்தார் அவனுடைய குழந்தை பருவத்தின் அரச குடும்ப வழக்கப்படி அவனுக்கு ஐம்படை தாலி அணிந்து நாள் மங்களம் கொண்டாடிய போது அதனை புகழ்ந்து கவிபாடி வாழ்த்து வந்திருந்த புலவர்களுக்கு எல்லாம் நடுவே இதுவரை இந்த கபாடத்தில் விளைந்த முத்துக்களில் எல்லாம் சிறந்த முத்து இதுதான் என்று குழந்தையை கையில் எடுத்து கொஞ்சியபடியே பாட்டனார் வெண்டேர் செடியர் கூறிய அந்த ஒரு வாக்கியத்துக்கு ஈடான பொருட்செறி உள்ள கவிதையை இன்னும் ஏற்ற முடியவில்லையே என்று நீண்ட காலமாக இயங்கி இருந்தார்கள் பாண்டிய நாட்டு புலவர்கள் சாரகுமாரனுக்கு இந்த அழகிய பெயரை சூட்டியவர் கூட பாட்டனார் வெண்டேர் செழியர்தான் இந்த பெயரை சூட்டியதற்கு காரணமாக மருமகள் திலோத்தமையிடமும் மகன் அனாகுலனிடமும் பாண்டிய நாட்டு புலவர்களிடமும் முதியவர் வெண்டேர் செழியர் கூறிய விளக்கம் பல முறை நினைத்து நினைத்து ரசிக்கத்தக்கதாய் இருந்தது தேர்களை கட்டி வளர்த்த முதிய செழியரின் சிந்தனை சொற்களை கட்டி வளர்த்ததை அவர்கள் வியந்தனர் இந்த சிறுவனை தொட்டு தழுவி உச்சி மோந்து பார்த்தால் கூட இவன் உடம்பு நமது மலைய மலை சந்தனம் போல் மணக்கிறது இவன் நிறமும் சந்தன நிறமாய் இருக்கிறது சந்தன மனத்தில் மிக உயர்ந்த பக்குவமான மனத்துக்கு சாரகந்தம் என்று பெயர் சாரம் என்பதற்கு மிக இனியது என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு இவனோ தேனில் செய்தால் போன்ற இனிய குரலை உடையவனாயிருக்கிறான் பால் பசித்து அழுதால் கூட இனிய குரலில் அழுகிறான் இந்த தேசத்துக்கு எதிர்காலத்தில் இவன் மிகவும் பயன்பட போகிறான் எனவேதான் இவை எல்லாவற்றையும் இணைத்து மனதில் கொண்டு இவனுக்கு சாரகுமாரன் என்று பெயரிட்டேன் என சமயம் நேரும் போதெல்லாம் மற்றவர்களிடம் பெருமையாக சொல்லிக் கொள்வார் முதிய செழிய மன்னர் ஒளிநாட்டு மருமகள் திலோத்தமை மாமனாரின் இந்த பெயர் விளக்கத்தை கேட்கும் போதெல்லாம் சாரகுமாரனின் தாய் என்ற முறையில் மனம் பூரித்திருக்கிறாள் அனாகுலனுக்கும் இதில் மகிழ்ச்சிதான் ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சியை அவன் வெளியில் காட்டிக் கொள்வதில்லை முதிய செழியர் இப்போதெல்லாம் அதிகமாக வெளியே வருவதும் போவதும் தேர்கோட்டத்தில் போய் சுற்றுவதும் கூட நின்றுவிட்டது முதுமை தளர்ச்சியின் காரணமாக பள்ளி மாடத்திலேயே ஒடுங்கிவிட்டார் இந்த ஒடுக்கமும் தளர்ச்சியுமே மணலூரிலிருந்து பேரப்பிள்ளையை வரவழைத்து பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையையும் பாசத்தையும் அவருள் வளர்த்து விட்டிருந்தன மணலூர் கொற்கை பூழி முதலிய பாண்டிய நாட்டின் வடகிழக்கு பகுதி ஊர்களிலேயே அகத்தியரிடம் நேர்முகமாக கற்று புலமை பெற்ற சிகண்டி அவினயனார் போன்ற பெரும் பெரும் புலவர்கள் எல்லோரும் இருந்ததனால் இளைய பாண்டியனான சாரகுமாரனை மணலூரில் தங்கி குருகுல வாசம் சேவிக்க விரும்பிய அனாகுலன் அவ்வாறே செய்திருந்தான் தந்தை முதிய செழியரின் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்ய வேண்டி நகர்மங்கல விழா வென்று இளைய பாண்டியன் சாரகுமாரனையும் அவனுக்கு ஆசிரியர்களான சிகண்டியாரையும் அவினயனாரையும் கோநகருக்கு அழைத்து வருமாறு மணலூருக்கு பரிகள் பூட்டிய தேர் ஒன்று அனுப்பப்பட்டிருந்தது மறுநாள் நகரணிமங்கல நாள் கபாடபுரத்திலிருந்து மணலூர் வரை பொருணை நதிக்கரையை ஒட்டினார் போலவே செல்லும் பெரும் பாண்டிய ராஜபாட்டையில் எங்கு பார்த்தாலும் திருவிழா கூட்டமாய் இருந்தது கடலோடு கலப்பதற்காக பெருகி விரையும் பொருணையை போலவே கபாடபுரத்தின் விழாக்கோலத்தோடு போய் கலப்பதற்காக மக்கள் வெள்ளம் பெருகி ஓடிக்கொண்டிருந்த இந்த பெருவழிகளில் கவனமாக முயன்று எவ்வளவு வேகமாக செலுத்தியும் அந்தி மயங்குகிற நேரத்துக்குத்தான் தேர்ப்பாகனால் மணலூரில் சிகண்டியாரும் அவினயனாரும் வாழ்ந்து வந்த நதிக்கரை தோட்டத்தை அடைய முடிந்தது மணிகள் ஒலிக்க தோட்ட முகப்பில் வந்து நின்ற தேரை முதலில் வரவேற்றவனே இளைய பாண்டியன் சாரகுமாரன் தான் ஆசிரியர் பாடம் சொல்லும் முன் மூல நூலை மனநம் செய்துவிட வேண்டும் என்கிற முறைப்படி அகத்திய பேரிலக்கணத்தின் எழுத்ததிகார நூற்பாக்களை மெல்ல வாய்விட்டு சொல்லி தனக்கு தானே கேட்கும் ஆத்மார்த்த சுகம் நாடும் இனிய குரலில் மனநம் செய்து கொண்டிருந்த சாரகுமாரன் பாட்டனாரின் முத்து பதித்த அலங்கார தேர் மணிகள் ஒலிக்க வந்து நின்றதை கண்டதும் மகிழ்ச்சி பிடிபடாத மனத்துடன் தேரருகே எழுந்து ஓடினான் தேர்பாகன் முடினாகன் தேரை நிறுத்தி தேர்தட்டிலிருந்து இறங்கி தான் இருக்குமிடம் வரும் வரையில் கூட சாரகுமாரனால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை முடினாகா தாத்தா நலமாயிருக்கிறாரா நகரமங்கல விழாவில் 
ஓடி அடி தெரியும் பழைய உற்சாகம் தாத்தாவுக்கு இப்போது இருக்கிறதா என்னை பற்றி அவர் ஞாபகம் வைத்திருந்து அடிக்கடி பேசுகிறாரா ஆஹா கேட்க வேண்டுமா தங்கள் தாத்தாவுக்கு இப்போதெல்லாம் அவருடைய தேர்கோட்டத்தைச் சேர்ந்த மூவாயிரம் முத்து தேர்களை பற்றி கூட மறந்து போய்விட்டது எக்காலமும் உங்கள் ஞாபகம்தான் நாள் தவறாமல் இளைய பாண்டியருக்கு பேர் வைத்த பெருமையை யாரிடமாவது சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் முடினாகா அனாகுலன் மட்டும் என் பிள்ளை இல்லை இந்த மூவாயிரம் முத்து தேர்களும் என் செல்ல பிள்ளைகள்தான் இவைகளில் ஏதாவது ஒன்று சட்டம் முறிந்தாலோ சகடம் உடைந்தாலோ என் குழந்தையின் கை ஒடிந்தால் போல நான் உணர்ந்து மனம் நோவேன் என்பதை மறந்து விடாதே என்று தம்முடைய தேர் செல்வங்களை பற்றி ஒரு காலத்தில் என்னிடம் மனம் உருகியிருக்கிற உங்கள் தாத்தாவுக்கு இப்போது ஒரே ஞாபகம் நீங்கள் ஒருவர்தான் இளைய பாண்டியரே என்றான் தேர்பாகன் முடிநாகன் தாத்தாவை பற்றி பிரியமாக விசாரித்த பின்பே தாய் தந்தையரை பற்றி விசாரிக்க ஞாபகம் வந்தது சாரகுமாரனுக்கு அனுபவமும் முதுமையும் நிறைந்த பழைய தேர்பாகனாகிய முடிநாகன் தாத்தா வெண்தேர் செழியருக்கு மிகவும் வேண்டியவன் அந்த வேளையில் அவனுடைய ஆசிரிய பெருமக்களாகிய சிகண்டியாரும் அவிநயனாரும் பொருணையாற்றிற்கு மாலை நீராடச் சென்றிருந்தனர் ஒவ்வொரு முறையும் இத்தகைய விழாக்காலங்களில் புலவர்களுக்கு செய்யும் ராஜ கௌரவங்களைப் போல் இம்முறையும் புத்தாடைகள் முத்துக்கள் பழங்கள் ஆகிய பரிசு பொருட்களை அரண்மனையிலிருந்து கொண்டு வந்திருந்த தேர்பாகன் முடிநாகன் புலவர் பெருமக்களை காணவில்லையே எங்கே போயிருக்கிறார்கள் இளைய பாண்டியரே வழக்கம் போல் அவர்களுக்கு ராஜ கௌரவங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அவற்றை அளிப்பதுடன் அவர்களையும் தங்களோடு கோநகரத்துக்கு அழைத்து வர சொல்லி தாத்தா கட்டளையிட்டிருக்கிறார் மறுக்காமல் அவர்களும் உடன் நம்மோடு கோநகருக்கு புறப்படும்படி செய்ய வேண்டியது இளைய பாண்டியரின் பொறுப்பு என்று வினயமாக வேண்டினான் முடிநாகன் அதற்கென்ன என் ஆசிரிய பெருமக்களும் கோநகருக்கு வந்து இந்த மங்கள நாளில் தாத்தாவை பார்த்து அளவளாவ மிகவும் ஆவலாயிருக்கிறார்கள் மறுக்காமல் அவசியம் வருவார்கள் அவர்களுடைய வரவை பற்றி உனக்கு சிறிதும் கவலை வேண்டாம் முடிநாகா என்று இளைய பாண்டியன் சாரகுமாரன் மறுமொழி கூறிய போது மீண்டும் மீண்டும் எதையாவது கேள்வி கேட்டு இளைய பாண்டியருடைய இனிய குரலை செவிமடுத்து மகிழ வேண்டும் போல் ஆசையாயிருந்தது முடிநாகனுக்கு இந்த குரலையும் இந்த புன்முறுவல் பொலியும் பொன்முகத்தையும் கண்டு கேட்டு மகிழ்வதற்காகத்தானே பெரிய பாண்டியர் உருகி உருகி உயிர் விடுகிறார் என்று எண்ணி உள்ளூர வியந்து கொண்டிருந்தான் அவன் இப்போது பட்டத்தில் இருக்கும் இளைய பாண்டியர் சாரகுமாரனின் தந்தையான அனாகுல பாண்டியரிடம் உள்ள தொடர்பை விட முதிய பாண்டியரிடம்தான் முடிநாகனுக்கு அதிக தொடர்பு இருந்தது முதியவராகிய பெரிய பாண்டியரின் ஆட்சி காலத்து இறுதியில்தான் தேர்கோட்டத்தையும் அதன் உடைமையான மூவாயிரம் முத்து தேர்களையும் மேற்கொண்டு கண்காணித்துக் கொள்வதற்காக அவன் நாகநாட்டிலிருந்து தருவிக்கப்பட்டிருந்தான் இதனால் பெரிய பாண்டியரிடம் அவனுக்கு அளவற்ற விசுவாசமும் நன்றியும் அந்தரங்கமான பக்தியுமே ஏற்பட்டிருந்தன பெரியவரின் அன்புக்கும் பிரியத்துக்கும் பாத்திரமான பேரப்பிள்ளை என்பதனால் அதே விசுவாசமும் அன்பும் இளைய பாண்டியர் சாரகுமாரனிடமும் முடிநாகனுக்கு உண்டு தேனில் செய்தது போன்று சன்னமாக இழையும் இனிய குரலில் வார்த்தைகளை தொடுத்து தொடுத்து அழகாக சாரகுமாரன் உரையாடுவதை கேட்டு அந்த குரலிலேயே மெய்மறந்து போகிறவன் முடிநாகன் எதிர்காலத்தில் இந்த குரல் பாண்டிய நாட்டின் பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் மக்கள் கூட்டத்தை எல்லாம் வசியப்படுத்தி மயக்கப் போகிறது என்று தனக்குள் பல முறை நினைத்து நினைத்து கற்பனை கூட செய்திருக்கிறான் முடிநாகன் எவ்வளவு பருவத்து கந்தர்வ இளைஞனை போல கண்களும் தோற்றமும் எப்போதும் சிரித்து கொண்டே இருக்கின்றனவோ என்று எண்ணும்படி பொலிவான முகத்தோடு பொன் வடிந்து வார்த்ததை ஒத்த தோள்களுமாக விளங்கும் சாரகுமார பாண்டியரை இன்றெல்லாம் கொலுவிருக்க செய்து பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் போல தோன்றும் பெரிய பாண்டியர் வெண்தேர் செழியர் மட்டுமன்றி சாதாரணமான அரண்மனை மெய்க்காவல் வீரர் முதல் தேர்கோட்டத்து மேற்பார்வைக்காரனான முடிநாகன் வரை எவர் இளைய பாண்டியர் சாரகுமாரனை எதிரே கண்டாலும் முகம் மலர இளமை பொங்க அவர் நின்று பேசுவதை இரண்டு கணம் செவியார கேட்டு மகிழ்ந்து விட்டே அப்பால் நகர வேண்டும் என்பது போல் ஒரு இனிய வசீகரம் அல்லது முகராசி சாரகுமாரனுக்கு இருந்தது தந்தை அனாகுல பாண்டியரின் ஆஜானுபாகவான உயரமும் கம்பீரமும் தாய் திலோத்தமையின் அழகும் நிறமுமாக 
சாரகுமாரன் நடந்து வரும்போது அவனுடைய பாட்டனார் வெண்பேர் செழியர் அரும்பாடுபட்டு உருவாக்கிய சிறந்த முதல் தரமான முத்து தேர் ஒன்று பொன்னிறம் பெற்று நடந்து வருவது போல் ஒரு வசீகர தோற்றம் உண்டாகும் அதுவும் இப்போது இந்த இருள் மயங்கும் அந்தி வேளையில் எளிமையான குருகுல வாசத்து கோலத்தில் மிக வனப்பான சிகண்டியாரின் நதிக்கரை பொழில் வீட்டின் சூழ்நிலையில் கையில் ஏடுகளுடனும் முகத்தில் புன்னகையுடனும் கந்தர்வ இளைஞனை போலவே தோற்றமளித்தான் சாரகுமாரன் இளைய பாண்டியரின் பேரழகை வியந்த நிலையில் பரிகளை தேர் பூட்டிலிருந்து ஓய்வு கொள்ள பிரித்து தனியே விட்டுவிட்டு முடிநாகனின் பார்வை நதிக்கரை பக்கமாக திரும்பிய போது சிகண்டியாரும் அவினயனாரும் பேசியபடியே வந்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது முதுபெரும் புலவர்கள் இருவரையும் கை கூப்பி வணங்கினான் தேர்பாகன் முடிநாகன் புலவர்கள் அரண்மனையில் உள்ள அனைவரின் நலனையும் அன்போடு அவனிடம் கேட்டு அறிந்தனர் குமார பாண்டியரோடு தாங்கள் இருவரும் கூட நகரணி மங்கலத்துக்கு எழுந்தருள வேண்டும் என்று முதிய செழியர் சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் முதிய செழியர் தங்கள் இருவரையும் பார்த்து நீண்ட நாளாயிற்றாம் அதனால் அவசியம் தங்கள் இருவர் வரவையும் எதிர்பார்க்கிறார் மற்ற சங்க புலவர்கள் ஐம்பத்து எழுபதின்மருக்கும் தூது சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் பெரியவர் அனைவருமே நகரணி மங்கள நன்னாளில் கபாடபுரத்துக்கு வந்து சங்கம் இருந்து தமிழ் ஆராய வேண்டும் என்று மக்கள் எல்லோரும் ஆர்வத்தோடு காத்திருக்கிறார்கள் என்று பணிவாக தெரிவித்த முடிநாகனை நோக்கி புலவர்கள் இருவரும் புன்முறுவல் பூத்தனர் கபாடபுரத்திலிருந்து அழைத்து செல்வதற்கு தேர் வந்திருக்கிறது என்றவுடன் நம் சாரகுமாரனின் முகத்தில்தான் எத்தனை மகிழ்ச்சி பொலிகிறது பார்த்தீர்கள் அவினயனாரே என்று சிரித்தபடியே சாரகுமாரனை சுட்டி காட்டி அவினயனாரிடம் கூறினார் சிகண்டி ஆசிரியர் அதை செவியுற்றபடியே அவர்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த சாரகுமாரன் அந்த மகிழ்ச்சிக்கு ஒரே காரணம் ஆசிரியர் பிரான்களாகிய தாங்களும் அடியனுடன் கோநகரத்துக்கு வந்து அருளப் போகிறீர்கள் என்பதுதான் சுவாமி என்று சாதுரியமாக அவர்களுக்கு மறுமொழி கூறினான் கீழ்த்திசை வானில் நிலா எழுந்து நதிக்கரை சோலையை பால் முழுக்காட்டினால் போல ரம்மியமாக்கியது ஆசிரியர்களும் சாரகுமாரனும் இரவு உணவை மணலூர் பொழில் மாளிகையிலேயே முடித்துக் கொண்டனர் முடிநாகனும் அங்கேயே உண்டான் உணவுக்கு பின்னர் இளைய பாண்டியன் சாரகுமாரனும் புலவர் பெருமக்களும் புறப்பட்டனர் நீண்ட நாட்களுக்கு பின் பாட்டனாரின் முத்து தேரையும் முதன்மையான வேகம் பொருந்திய தேர்புறவிகளையும் பார்த்து சாரகுமாரனுக்கு தேர் செலுத்தி செல்லும் ஆசை மேலிட்டது புலவர்களை தேரினுள் இருக்கைகளில் அமர செய்து முடிநாகனை தன்னருகே தேர்தட்டு சட்டத்தில் இருத்தி கொண்டு நிலா ஒளி நிரம்பி தெளிவாயிருந்த பெரும் பாண்டிய ராஜபாட்டையில் தேரை செலுத்தினான் சாரகுமாரன் குதிரைகள் தாவி பறந்தன மறுநாள் நகரணி மங்கள விழா இருந்ததனால் இரவையும் அகாலத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் நிலா ஒளி பகல் போல காய்ந்து கொண்டிருந்த கபாடபுர பெருஞ்சாலையில் கூட்டம் கூட்டமாகவும் மூட்டை முடிச்சுக்களுடனும் கரி பரி தேர்களுடனும் மக்கள் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தனர் பொருணரும் பாணரும் கூத்தரும் விரலியரும் ஆகிய கலைஞர்கள் வழிப்பயணத்தின் களைப்பு தெரியாமல் இருப்பதற்காக பாடல்களையும் வரி கூத்து செய்யுள்களையும் இறைந்து பாடி இசைத்து கொண்டு சென்றனர் புலவர் பெருமக்கள் அங்கங்கே இடைவெளியில் சிகண்டியாரும் அவினயனாரும் தேரில் பயணம் செய்து விரைந்து கொண்டிருப்பதையும் இளைய பாண்டியர் சாரகுமாரர் அந்த தேரை செலுத்தி செல்வதையும் கண்டு ஆரவாரமிட்டு வாழ்த்தொலி முழக்கினர் இரவிலும் கபாடபுரத்துக்கு செல்லும் அந்த அரச வீதி திருவிழா கோலம் கொண்டிருந்தது இருமருங்கும் பெரிய பெரிய ஆலமரங்கள் செறிந்ததும் வழிபோக்கர் தங்கி செல்லும் வழிபோக்கர் மாடங்களும் அறக்கோட்டங்களும் நிறைந்ததுமான அந்த பெரும் பாண்டிய ராஜபாட்டை கபாடபுரத்தையும் அந்த கோநகரத்தை போலவே வடகிழக்கே பாண்டிய நாட்டின் மற்றொரு கடல் வாணிக நகரமான கொற்கையையும் இணைத்தது இடையே மணலூர் பூழி முதலிய பேரூர்கள் அமைந்திருந்தன சாலையின் இருபுறமும் ஆலமரங்களுக்கு அப்பால் தோட்டங்களும் நெல் வயல்களுமாக வளம் பொங்கிய சூழ்நிலைகள் தோன்றின மெல்லிய காற்று நிலா இரவின் தன்மையோடு வீசிக்கொண்டிருந்தது சிகண்டியார் இளைய பாண்டியனுக்கு இசையும் கற்பித்து வந்தாராகையினால் அந்த நேரத்துக்கு பாட ஏற்ற பண் ஒன்றை கூறி இளைய பாண்டியனை பாடுமாறு வேண்டிக் கொண்டார் இளைய பாண்டியனும் ஆசிரியருடைய வேண்டுகோளின்படி தன் அமுத குரலில் தேனிசை பொழிந்து கொண்டே தேரின் வேகத்தை குறைத்து பரிகளை சற்றே மெல்ல செலுத்தினான் 
தக்கராக பண்ணில் சிகண்டியார் கற்பித்த பாடல் ஒன்றினை பாடி முடித்த பின் கேட்பவர்களை உருக்கி சுழன்று துவளச் செய்யும் இரங்கர் பண்ணாகிய விளரியை இளைய பாண்டியன் தொடங்கிய போது சிகண்டியார் அது முடிகிற வரை தேரை சாலையோரமாக நிறுத்திவிடுமாறு சொல்லிவிட்டார் தேரை நிறுத்திவிட்டு செவிமடுத்து மகிழும் அளவுக்கு ஒன்றரை நாளிகை நேரம் விளரியை இழைத்து இழைத்து பாடினான் சாரகுமாரன் நடுநடுவே சிகண்டியார் அவனுக்கு சில திருத்தங்கள் கூறி தாமே பாடி காட்டினார் சிகண்டியார் இசை புலமையின் நிறை குடமாயினும் முதுமை அவருடைய குரலை தளர்த்தி இருந்தது சாரகுமாரனோ கனிந்த குரலில் இனிமை பிழியும் இரங்கர் பண்ணாகிய விளரியை பொழிந்து தன் ஆசிரியர்களையும் சாலைகளையும் சோலைகளையும் மரங்களையும் மண்ணையும் விண்ணையும் உருக்கினார் போன்றதொரு பிரம்மையை உண்டாக்கினான் குழந்தாய் உன்னுடைய குரலிலும் நாவிலும் தெய்வம் குடிகொண்டிருக்கிறது என்னுடைய இசைஞானத்தை எல்லாம் கொண்டு நீ பாடும் குரலுக்காகவும் முறைக்காகவுமே ஒரு புதிய மாபெரும் இசை இலக்கணத்தை படைக்கலாம் போல தோன்றுகிறது உன் குரல் பாடி முடிப்பதற்கு உலகம் இதுவரை படைத்துள்ள இசை வரம்புகள் சிறியவையாகவே எனக்கு தோன்றுகின்றன என்று சாரகுமாரனை வியந்து வாழ்த்தினார் சிகண்டியார் அவினயனாரும் பாராட்டினார் முடிநாகனோ மெய்மறந்து போனான் சுவாமி தங்கள் வாழ்த்துக்கும் புகழுக்கும் தகுதியானவனாக இந்த சிறுவனை இறைவன் என்றும் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அவரை பணிந்து வணங்கினான் சாரகுமாரன் தேர் புறப்பட்டது சிறிது தொலைவு சென்றதும் சாரகுமாரனின் மற்றோர் ஆசிரியராகிய அவினயனார் அவனுடைய இயல் தமிழ் புறமையை உரைத்து பார்க்க விரும்பியவராய் ஒரு சோதனை வைத்தார் சாரகுமாரா இப்போது உனக்கு நான் ஒரு ஈற்றடி கொடுக்கிறேன் தேர் இந்த சமயத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் இதே இடத்திலிருந்து இன்னும் கால் நாழிகை தொலைவை அடைவதற்குள் என்னுடைய ஈற்றடியை நான் சொல்லுகிற பொருள் அமையும்படி நீ தேரை நிறுத்திவிட்டு சிந்திக்காமல் தேரையும் செலுத்தி கொண்டே சிந்தித்து முடிக்க வேண்டும் ஈற்றடியை சொல்லி அருள வேண்டும் சுவாமி தாங்கள் கற்பித்த யாப்பும் செய்யுள் கோப்பும் இந்த சோதனையில் அடியேனை காப்பாற்றி வெற்றியளிக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு தங்களை வணங்கி இந்த ஈற்றடியை ஏற்று முயல்வேன் என்றான் சாரகுமாரன் உடனே அவினயனார் தேர் ஓடும் ஓசையின் விரைவில் தன் குரல் காற்றில் போய்விடாதபடி நிறுத்தி நிதானமாக இறைந்து காயும் நிலவு கனல் என்று முன்புறம் தேர்த்தட்டில் இருந்த சாரகுமாரனுக்கு கேட்கும்படி கூறிவிட்டு தலைவி தலைவனது பிரிவை நினைந்து உருகி நிலவையும் கடலையும் தென்றலையும் மாலை வேளையையும் எண்ணி அவை தன்னை வாட்டி வருத்துவதாக சொல்லுவது போல் உன்னுடைய வெண்பா நிறைய வேண்டும் என்று பொருளும் பாட்டு எல்லையும் வகுத்து விளக்கி சொன்னார் மாணவரை அதிகமாக சோதிக்கிறீர்கள் அவினயனாரே என்று சிரித்தபடியே கூறினார் சிகண்டியார் விளரிப்பன் பாடியதை விட இது ஒன்றும் பெரிய சோதனை அல்லவே என்று மறுமொழி கூறி சிகண்டியாரை பேச்சில் மடக்கினார் அவினயனார் ஆசிரியர்கள் இருவரும் இப்படி தங்களுக்குள் உரையாடி கொண்டிருக்கும் போதே சுவாமி வெண்பா என் மனதில் உருவாகிவிட்டது கூறட்டுமா என்று முன்புறம் தேர்த்தட்டில் இருந்து சாரகுமாரன் வினாவினான் குழந்தாய் கவனம் அவசரத்தில் சீர் தழை கெட்டு போய்விடப் போகிறது நன்றாக நினைத்து பார்த்து எல்லாம் ஒழுங்காயிருப்பதாக நீயே மனநிறைவு அடைந்த பின்பு சொல் இன்னும் கால் நாளிகை தொலைவு வரவில்லையே அதற்குள் உனக்கு என்ன அவசரம் அவசரம் ஒன்றுமில்லை ஆனால் பாட்டு கனிந்து விட்டது சொல்லலாம் எங்கே சொல் பார்க்கலாம் நீல குறிஞ்சி நெடுவரை நிழலில் சால பல சொல்லி நீத்தனர் வேலவர் பாயும் திரையாளி தென்றலுடன் மாலையெல்லாம் காயும் நிலவு கனல் என்று சாரகுமாரன் நிறுத்தி நிறுத்தி ஒவ்வொருடியாக கூறி முடித்ததும் வியப்படைந்த அவினயனார் வாழ்க இறையருளும் கலைமகள் அருளும் உனக்கு நிறைவாக துணை நிற்கின்றன வெண்பா மிக நன்றாக வந்திருக்கிறது உன் பாட்டனார் கேட்டால் பெருமைப்படுவார் கபாடபுரத்தை அடைந்ததும் முதல் வேலையாக உன் பாட்டனார் வெண்டேர் செழியரிடம் நீ இயற்றி இந்த வெண்பாவைத்தான் சொல்லப் போகிறேன் நான் என்றார் ஐயோ வேண்டவே வேண்டாம் சுவாமி பெரியவருக்கு உடனே கோபம் வந்துவிடும் இத்தனை சிறிய வயதில் அகப்பொருள் தொடர்புடைய காதல் பாடலை பாடி முடிக்குமாறு இந்த பசலை பிள்ளைக்கு நீங்கள் எப்படி இத்தகையதோ ஒரு ஈற்றடியை கொடுக்கலாம் என்று உங்களிடம் பாட்டனார் சொற்போருக்கே வந்து விடுவார் என்று இளைய பாண்டியனுக்காக பறிந்து 
முடிநாகன் கூறியதும் புலவர்கள் பாட்டனாரிடம் அவனுக்குள்ள பயத்தை கண்டு புன்முறுவல் பூத்தனர் தேர் விரைந்து கொண்டிருந்தது நிலாவோ உச்சிவானத்தையும் கடந்து விட்டது சாலையில் இப்போது கூட்டம் குறையலாயிற்று யாத்திரிகர்கள் அங்கங்கே தங்கி அதிகாலையில் புறப்படலாம் என்று ஒடுங்கி இருக்க வேண்டும் ஆயினும் சில சில இடங்களில் கூட்டமாக பொருணரும் விரலியரும் மட்டும் இசைப்பாட்டுகளை பாடியபடி சென்று கொண்டிருந்தனர் கவாடபுரத்தின் மாபெரும் கபாடங்கள் நிலா ஒளியில் தெரிகிற எல்லை வரை அவர்களுடைய தேர் ஊரருகில் வந்துவிட்டது அந்த வேளையில் அந்த இடத்தில் சாலையை மறைத்தார் போல பத்து பன்னிரண்டு பேர்கள் அடங்கிய ஒரு பொருணர் கூட்டம் நின்றிருந்தது கூட்டத்தில் ஆடவரும் பெண்டிருமாக சிலர் கதறி அழுததும் கேட்டது நெஞ்சை தொட்டு உருக்கும் அந்த அழுகை இளைய பாண்டியன் தேரை நிறுத்திவிட்டு கீழிறங்கும்படி செய்தது பரிகளின் கடிவாள கயிற்றை அருகில் இருந்த முடிநாகனிடம் கொடுத்துவிட்டு ஆசிரியரிடம் சொல்வதற்காக திரும்பிய போது அவர்கள் தேரில் இருந்தபடியே சிறிது கண்ணையறிந்திருப்பது போல் தோன்றவே சாரகுமாரன் அவர்களை உரத்த குரலில் கூவி எழுப்பி சிரமப்படுத்த விரும்பாமல் தேர் தட்டில் இருந்து கீழிறங்கி அந்த பொருணர் கூட்டத்தை நோக்கி விரைந்து நடக்கலானான் ஒரு விதமான ஆவலால் உந்தப்பட்டு கடிகயிற்றை சட்டத்தில் கட்டிவிட்டு முடிநாகனும் விரைந்து இளைய பாண்டியரை பின்பற்றி அந்த இடத்திற்கு சென்றார் அத்தியாயம் ரெண்டு கண்ணுக்கினியாள் இசை கருவிகளின் பல்வேறு வகைகளையும் பல்வேறு வடிவங்களையும் சுமந்து நின்ற பொருணரும் பாணரும் விரலியருமாக கூடியிருந்த அந்த கூட்டம் தன்னை இன்னார் என்று இனம் காண்பித்துக் கொள்ளாது அமைதியாக நுழைந்த இளைய பாண்டியரை கண்டதும் மௌனமாக விலகி வழிவிட்டது கூட்டத்தினிடையே பொன்னிற பூமாலை ஒன்று சரிந்து தளர்ந்து விழுந்து கிடப்பது போல் இளம் பான்மகள் ஒருத்தி விழுந்திருந்தாள் அவள் அருகே யாழ் ஒன்றும் விழுந்து கிடந்தது மயங்கி விழுந்தவளை கண்ட இளைய பாண்டியரின் விழிகள் இவள் யார் ஏன் இப்படி விழுந்து கிடக்கிறாள் என்று வினவுவது போன்ற பாவனையில் சுற்றி நின்றவர்களை துழாவின புதிதாக வந்த அவனை கண்டதும் அவர்கள் அழுகியும் கண்ணீரும் நின்றன எல்லாரோடும் உடன் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தவள் திடீரென்று நடை தளர்ந்து மயங்கி விழுந்து விட்டாள் என்று ஒரே சமயத்தில் பல குரல்கள் இளைய பாண்டியரின் செவியில் ஒலித்தன துயரமும் சோர்வும் பயமும் கொண்ட அந்த கூட்டத்தில் மலர்ந்த முகமும் புன்சிரிப்பும் ஒளிட இளைய பாண்டியர் புகுந்தது இருளில் மின்னல் தோன்றி பொலிவது போல் இருந்தது இளைய பாண்டியரை பின்தொடர்ந்து வந்திருந்த முடிநாகன் குறிப்பறிந்து செய்ய வேண்டியதை உணர்ந்தவனாக சாலையோரமாக மரக்கூட்டத்திற்கு அப்பால் இருந்த நெற்கழனிகளுக்கு நீர் பாயும் வாய்க்காலை தேடி ஓடினான் பக்கத்தில் இருந்த மரங்களில் இலைகள் பெரிதாயிருந்த மரம் ஒன்றிலிருந்து நாலந்து இலை மடல்களை இணைத்து பேழை போல் செய்து நீர் முகந்து கொண்டு விரைந்தான் அவன் தன்னென்று குளிர்ந்த வாய்க்கால் நீரை ஒரு கை அள்ளி அவள் முகத்தில் தெளித்த போது தண்ணீரின் குணத்தினாலோ அதை தெளித்த சாரகுமாரனின் முகத்தில் நிரம்பியிருந்த கருணையினாலோ அங்கு மயங்கி கிடந்தவளின் உடலில் அசைவுகள் புலப்படலாயின அள்ளி மலர்வது போல் அவள் விழிகளில் மலர்ச்சியும் தெரிந்தது அவள் பருகுவதற்கு வசதியாக இலைப்பேழையில் இருந்த நீரை வாய் இதழ்களின் அருகே சாய்த்த இளைய பாண்டியனை நோக்கி அவள் கண்களில் நன்றி சுரந்தது உடலிலே சிறிது தெம்பு வந்ததும் கூடியிருந்த கூட்டத்தினரையும் அருகே அமர்ந்து நீரையும் குளிர்ந்த பார்வையையும் சேர்த்தே பொழியும் சுந்தர இளைஞனையும் கண்டு அவள் நாணியபடியே எழுந்து நிற்க முயன்றாள் மின்னல் பாய்வது போல் விரைந்து தெரிந்த அந்த நாணம் அவளுக்கு மிக மிக அழகை கொடுத்தது உண்ணாமல் வயிற்று பசியோடும் களைப்போடும் நெடுந்தூரம் நடந்து வந்தாள் போல் இருக்கிறது சோர்வுக்கும் மயக்கத்துக்கும் அதுதான் காரணம் என்று சுற்றி இருந்தவர்களிடம் கூறினார் இளைய பாண்டியர் ஆர்வத்தின் காரணமாக இவளே உண்டாக்கிக் கொண்ட சோர்வுதான் ஐயாயுது வயது முதிர்ந்த பெற்றோர்கள் பின்னால் வருகிற கூட்டத்தோடு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மணிப்புறத்திலிருந்து இன்றிரவு இளைய பாண்டியர் கோநகருக்கு வருகிறாராம் நகரின் முதல் கோட்டை வாயிலேயே அவரை பார்த்துவிட வேண்டும் என்று இவளுக்கு ஆசை அதனால் முதுமையின் காரணமாக விரைந்து நடக்க முடியாத பெற்றோர்களை அவர்கள் ஏற்கனவே வந்து கொண்டிருந்த கூட்டத்தினரோடு விட்டுவிட்டு இவள் முன்னால் விரைந்து வந்திருக்கிறாள் கபாடபுரத்தை அடைந்த இளைய பாண்டியரின் சுந்தர தோற்றத்தை கண்டு மயங்க வேண்டியவள் பாவம் இங்கேயே அவசரப்பட்டு மயங்கி விழுந்து விட்டாள் என்று கூட்டத்தில் இருந்த முதியவர் ஒருவர் முதுமை தமக்கு அழித்திருக்கும் உரிமையோடும் துணிவோடும் கூறிய 
கூட்டத்தில் சிரிப்பொலி அலை அலையாக எழுந்தது சிரிப்புக்கு காரணமாயிருந்தவளோ நாணி தலை கவிழ்ந்தாள் இந்த நிலையில் உடனிருந்த முடிநாகனுக்கோ தன் ஆவலை சிறிதும் அடக்க முடியவில்லை அந்த கூட்டத்தினரையும் விண்மீன்களுக்கு இடையே முழு நிலவு தளர்ந்து கிடப்பது போல் துவண்டு கிடக்கும் அந்த பெண்ணையும் நோக்கி பான் மக்களே விரலியர்களே பேரழகு வாய்ந்த இசை செல்வியே நீங்கள் எல்லோரும் காண தவித்து கொண்டிருக்கும் இளைய பாண்டியர் சாரகுமாரரைத்தான் இப்போது உங்கள் அருகே காண்கிறீர்கள் என்று சொல்லி அவர்களுடைய முகமலர்ச்சியையும் மனமகிழ்ச்சியையும் அன்பையும் அந்த கணமே இளைய பாண்டியர் நேருக்கு நேராக பெரும்படி செய்துவிட வேண்டும் போல முடிநாகனின் நாவும் இதழ்களும் முந்தின ஆனால் முடிநாகனுக்கு அந்த வேளையில் அந்த சூழ்நிலையில் அப்படி ஓர் ஆவல் வருவது இயல்பு என்பதை முன்பே அனுமானித்திருந்த இளைய பாண்டியர் அதை சொல்ல வேண்டாம் என்ற பாவனையில் சைகை செய்து அவனது ஆவலை அடக்கிவிட்டார் ராஜகம்பீரத்துக்குரிய பொற்கோலங்களும் அலங்கார புனைவுகளும் இன்றி தென்பாண்டி நாட்டின் பல்லாயிரம் சத்திரிய இளைஞர்களில் சற்றே அழகு மிகுந்த ஓர் இளைஞனை போலவே அந்த குருகுல வாச தோற்றத்தில் இளைய பாண்டியர் இருந்ததனால் அவர்களாலும் அவரை கண்டுகொள்ள முடியவில்லை தன்னை காட்டிலும் பருவத்தில் மிக மிக இளையவளாக தோன்றிய அந்த பெண்ணை நோக்கி உன் பெயர் என்னவென்று எனக்கு சொல்வாயா பெண்ணே என்று உரிமையோடும் பாசத்தோடும் கனிவாய் வினவினான் சாரகுமாரன் நானும் நாவை அடக்க காதல் மழலையாக ஒலித்தது அவள் குரல் கண்ணுக்கு நீயாள் செவிக்கு இனியதாக ஒலித்த அந்த மறுமொழி சாரகுமாரனின் நெஞ்சை தொட்டது பெண்ணின் குரலுக்கு வசீகரமான அழகு வருகிற இடம் நாவில் சொல் பிறக்கும் நிலையும் அதே கணத்தில் அந்த சொல்லை உடைக்கும் நாணமுமாக தடுமாறி வெளிவருகிற குதலை சொல்தான் மலர காத்திருந்து மலர்ந்ததும் கம்மென்று மனம் விரியும் நறுமணம் மிகுந்த பூவை போல ஒவ்வொரு பெண்ணிடமும் அவள் மலரும் போது நாணமும் சொல்லுமாக தடுமாறி பிரியும் அந்த அழகிய மொழி பிறக்கிறது இன்னொரு முறை அவள் குரலிலேயே அந்த பெயரை கேட்க வேண்டும் போல ஆசையாயிருந்தது சாரகுமாரனுக்கு அவள் பேசினாளா அல்லது தளர்ச்சியினால் அவளிடமிருந்து கீழே பிரிந்து கிடந்த யாழ் அவளுக்காக பேசியதா என்று பிரம்மை அடையும்படி இன்னும் அவன் செவிகளிலேயே ரீங்காரமிட்டுக் கொண்டிருந்தது அந்த ஒரு பெயர் என்ன இருந்தாலும் நீ செய்தது தவறுதான் பெண்ணே முதுமையினால் தளர்ந்த பெற்றோர்களை வழிநடையாளர்களோடு பின்தங்க விட்டுவிட்டு நீ மட்டும் இப்படி தனியே வரலாமா சாரகுமாரனின் இந்த கேள்விக்கு மறுமொழி கூறாமல் கீழே கிடந்த தன் யாழை பார்த்தபடி மௌனமாக வெட்கம் சிவக்கும் முகம் அழகு பொலிய நின்றாள் அவள் அப்படி என்ன அவசரம் உனக்கு இளைய பாண்டியர் எங்கே ஓடிப்போகிறார் நகரணி விழா நாட்களில் என்றாவது ஒரு நாள் நீ அவரை பார்க்க முடியாமலா போய்விடப் போகிறது நாணத்தினால் அவள் முகம் இன்னும் அழகாக இன்னும் அதிகமாக சிவந்தது இளைய பாண்டியரின் நடிப்பை கண்டு தனக்குள் பொங்கிக் கொண்டு வந்த சிரிப்பை முயன்று அடக்கிக் கொண்டான் முடிநாகன் சாரகுமாரனின் கேள்விக்கு அவள் மறுமொழி கூறாவிட்டாலும் கூட்டத்தில் இருந்த அந்த பெரியவர் மறுமொழி கூறினார் நீங்கள் சொல்வது போல் இளைய பாண்டியரை பார்ப்பது அவ்வளவு எளிமையான காரியமாயிருந்தான் நாங்கள் ஏன் இத்தனை அவசரப்படப் போகிறோம் ஐயா அவர்தான் தலைநகரத்திலேயே இருப்பதில்லையாமே ஆசிரியர்களிடம் குருகுல வாசம் செய்து வருவதனால் எப்போதாவது அத்தி பூத்தார் போலத்தான் அவர் கபாடபுரத்துக்கு வருகிறார் என்று கேள்விப்படுகிறோம் இருக்கலாம் இளைய பாண்டியரை பார்ப்பதில் இவ்வளவு பரபரப்பும் அவசரமும் ஏன் என்பதுதான் என் கேள்வி ஓர் அரசகுமாரரிடம் உடனே பார்த்து தீர வேண்டும் என்று தவிப்பதற்கு அப்படி என்ன பெரிய சிறப்பு இருந்து விடப் போகிறது கலைஞர்கள் இன்னொருவரை பார்ப்பதற்கு ஏங்குபவர்களாக இருத்தல் கூடாது இன்னொருவர் தங்களை பார்க்க ஏங்க செய்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் பார்க்க போனால் அரச குடும்பத்து பிள்ளைகளுக்கு என்ன இருக்கிறது பதவியும் கடமைகளும் சாகிற வரை நெஞ்சில் மிக பெரிய சுமைகளாக இருக்கிற வாழ்க்கை அரச வாழ்க்கை குடிப்பெருமை கடமை என்ற எல்லைகளை துணிந்து உலகத்தை சுதந்திரமாக அனுபவிக்கும் வாழ்வு கூட அவர்களுக்கு இல்லை கலைஞர்கள் தங்கள் உயிர் நாடியாகிய கலைக்கருவிகளும் கீழே தவறி விழும்படி அத்தனை வேகமாக இதுபோல் யாரையும் தேடி ஓடக்கூடாது இதோ இந்த அருமையான யாழை இவள் ஒரு கணம் கீழே மண்ணில் தவறவிட்டிருப்பதை கூட இப்போது என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை என்று கூறிக்கொண்டே கீழே குனிந்து நல்ல வேளையாக எதுவும் பழுதுபடாமல் இருந்த அந்த யாழை கையில் எடுத்து அதில் மண் படிந்திருந்த இடங்களை மேலாடையால் தூய்மை செய்த பின் எந்த நிலையிலும் 
இதை கீழே தவற விட்டு விடாதே பெண்ணே கவிஞனின் எழுத்தாணியும் பாணனின் யாழும் வாழ்க்கையின் சோர்வுகளில் கூட அவனிடமிருந்து கீழே நழுவவே கூடாது வாழ்க்கையின் சோர்வுகள் கலையை ஆழ்பவனை கீழே தள்ளலாம் ஆனால் அவனுடைய கலையையே கீழே தள்ளிவிடக் கூடாது என்று புன்முறுவல் செய்தவாறு கூறி அவளிடம் யாழை கொடுத்தான் சாரகுமார் யாழை வாங்கிக் கொள்ளும் போது அவள் கைகளையும் விரல்களையும் பார்த்த சாரகுமாரனின் மகிழ்ச்சி மேலும் அதிகமாகியது தாமரை இதழ்களை நீட்டி சுருட்டி பவள நகங்கள் பதித்தார் போன்ற அந்த நீண்ட நளின விரல்கள் யாழ் வாசிப்பதற்கென்றே படைக்கப்பட்டவை போல் தோன்றின ஒரு முறை பார்த்தாலும் மறந்துவிட முடியாத அத்தனை அழகிய விரல்கள் அவை யாழை அவனிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்ட அவள் நன்றியோடு சில வார்த்தைகள் தயங்கி தயங்கி பேசினாள் ஐயா உங்களைப் போல் உதவி செய்யும் மனமும் கருணையும் நிறைந்தவர்கள் நிரம்பி கிடக்கிற இந்த பாண்டி நாட்டில் வழிகளில் கலைஞர்கள் எந்த இடத்தில் சோர்ந்து விழுந்தாலும் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு கவலை இருக்க முடியாது அவர்களுடைய யாழ் கீழே விழும்போதெல்லாம் அதை நினைவூட்டி மறுபடியும் எடுத்தளிக்க உங்களை போன்றவர்கள் இருக்கும் போது கலைஞர்களுக்கு என்ன கவலை என்னிடம் நீ சொல்லுவது போல் ஏதாவது நல்ல குணம் இருக்குமானால் அதற்காக கடவுளை வாழ்த்து பெண்ணே என்னை வாழ்த்துவதும் வியப்பதுமே ஒரு நாள் நான் இவற்றை மறப்பதற்கோ இழந்து விடுவதற்கோ காரணமான அகங்காரத்தை என்னுள் உண்டாக்கிவிடலாம் ஐயா எளிமையாக தோன்றினாலும் தாங்கள் பெருஞ்செல்வ குடியை சேர்ந்தவர் போல் தெரிகிறீர்கள் தயை கூர்ந்து தாங்கள் யார் என்பதை எங்களுக்கு கூறலாமா என்னை பற்றி கூறுவதற்கு அப்படி பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை பெண்ணே இந்த பாண்டி நாட்டின் கோ நகரமாகிய கபாடபுரத்தில் நிரம்பி இருக்கும் மிக பெரிய முத்து வணிகர்களில் ஒருவன் நான் இவ்வளவு பெருந்தன்மையும் கருணையும் காட்சிக்கு எளிமையும் நிரம்பிய தாங்கள் விற்கும் முத்துக்கள் எல்லாம் சிறப்பாய் இருக்கும் என்பதில் ஐயமே இல்லை ஐயா இதை கேட்டு சாரகுமாரன் புன்னகை பூத்த முகத்தோடு மௌனமாயிருந்தான் முடினாகனால் சிரிப்பை அடக்கி கொள்ளவே முடியவில்லை எனவே அவன் அந்த கூட்டத்திலிருந்து சிறிது தொலைவு விலகிச் சென்று நின்று கொண்டான் சிறிது நேரத்தில் உடனிருந்த பாணர்கள் வழிநடையை தொடர முற்படவே மற்றவர்களோடு அவளும் அவனிடம் விடை பெற்று கை கூப்பினாள் நல்லது போய் வா உன் பெயர் என்றும் என் நினைவில் இருக்கும் பெண்ணே இவ்வளவு அழகிய சொற்களை இணைத்து சூட்டப்பட்ட ஒரு பெயரை நான் இதுவரை கேட்டதே இல்லை என்று அவளுக்கு விடை கொடுத்த சாரகுமாரன் அவள் நடை பின்னி தளர்வதை கண்டதும் தன் முடிவை மாற்றிக்கொண்டு பெண்ணே உன்னால் இந்த நிலையில் நடக்க முடியாதென்று அல்லவா தோன்றுகிறது நீ சம்மதித்தால் உனக்கு இன்னும் ஒரு சிறிய உதவியையும் இப்போது செய்ய சித்தமாயிருக்கிறேன் நான் எங்களுடைய தேரில் நீயும் ஏறிக்கொள்வாயானால் ஒரு தளர்ச்சியுமின்றி இன்னும் சிறிது நேரத்தில் கபாடபுரத்தை அடைந்து விடலாம் இளைய பாண்டியரை பார்க்க வேண்டும் என்ற உன் விருப்பமும் நிறைவேறிவிடும் உரிய நேரத்தில் உன்னை கபாடபுரத்தின் முதல் கோட்டை வாயிலில் இறக்கி விட்டு விடுகிறேன் என்று கனிவாக வேண்டினான் இந்த வேண்டுகோளை கேட்டு கண்ணுக்கினியால் தயங்கினாள் முன்னால் கூட்டமாக விரைந்து கொண்டிருக்கும் தன்னுடன் வந்த மற்ற பாணர்களையும் இப்பால் நின்று தன்னை தேருக்கு அழைக்கும் சாரகுமாரனையும் மாறி மாறி பார்த்து ஒரு முடிவுக்கும் வர இயலாமல் அவள் தடுமாறுவது போல் தோன்றியது சிறிது நேர சிந்தனைக்கு பின் எனக்கு சம்மதமானாலும் உங்களுக்கு அந்த சிரமத்தை தரலாமா என்றுதான் நான் தயங்குகிறேன் ஐயா என்றாள் அவள் இதில் சிரமம் ஒன்றும் இல்லை பெண்ணே துன்பப்படுகிறவர்களுக்கு உதவுவதை கருணை என்றும் மென்மை என்றும் கவிகள் போற்றும் போது அதை ஒரு சிரமமாக மட்டும் நான் நினைக்க முடியுமா நல்லது உங்கள் பெருந்தன்மை குணத்தை வியக்கிறேன் இளைய பாண்டியர் கோநகருக்கு வருவதற்குள் நாம் அங்கே போய்விடலாம் அல்லவா என்று அவள் நாணமும் புன்னகையுமாக அவன் முகத்தை ஏறிட்டு பாராமல் பூமியை பார்த்து கொண்டே வினவிய போது அவளுக்குள்ளே நிறைந்திருக்கும் ஆவல் சாரகுமாரனுக்கு புரிந்தது பெண்ணே உனக்கு நான் உறுதியே கோர முடியும் எங்களுடைய இந்த தேர் கபாடபுரத்தின் கோட்டை வாயிலில் நுழைவதற்கு முன் இளைய பாண்டியர் அங்கு வந்திருப்பதற்கு வழியே இல்லை என்னை நீ நம்புவதோடு இப்போது இந்த கணமே இளைய பாண்டியரை பார்த்ததாகவே வைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த உறுதிமொழியை கேட்டு அவள் அவனுடன் நடந்தாள் முடிநாகன் முன்பே தேருக்கு சென்று ஆயத்தமாக இருந்தான் தேரை அவன் செலுத்தவே சாரகுமாரனும் அந்த பெண்ணும் தேரின் பின்புற சட்டத்தில் அமர்ந்து கொண்டனர் முன்புறம் உறங்கி தளர்ந்திருந்த புலவர் பெருமக்களுக்கு இடையூறின்றி தாங்கள் பின்புறம் அமர்வது நல்லதென்று அங்கே தானும் அந்த பெண்ணும் இருக்க வசதி செய்து கொண்டான் சாரகுமாரன் வழியில் 
அவளிடம் பல செய்திகளை பேசினான் அவன் இசை நுணுக்கங்கள் செவ்வழி பாலைப்பண் யாழ் நரம்புகள் திவவு எனும் யாழ்கட்டு உறுப்பு எல்லாவற்றையும் பற்றி அவளிடம் நிறைய விவாதித்தான் ஏதேது வணிகராகிய உங்களுக்கு கூட இவ்வளவு இசை நுணுக்கங்கள் தெரிந்திருக்கின்றனவே என்று அவள் தன் குதலை சொற்களில் தேனிழைத்து அவன் இவ்வியந்து பேசிக் கொண்டிருந்த போதே தேர் கபாடபுரத்தை நெருங்கிவிட்டது அருகே நடந்து சென்று கொண்டிருந்த வேறொரு பாணர் கூட்டத்தோடு தானும் இறங்கிக் கொள்வதாக அவள் கூறவே தேரை நிறுத்த செய்து அவளை இறக்கிவிட்ட பின் தேரில் இருந்த அவளது யாழையும் ஞாபகமாக அவள் கையில் எடுத்து கொடுத்து எந்த நிலையிலும் இதை கீழே தவற விட்டு விடாதே பெண்ணே கவிஞனின் எழுத்தானியும் பாணனின் யாழும் வாழ்க்கையின் சோர்வுகளில் கூட அவனிடமிருந்து கீழே நழுவக்கூடாது என்று சிரித்து கொண்டே கூறினான் சாரகுமாரன் அவள் நன்றியோடு கை கூப்பினாள் அவ்வளவில் கோட்டை வாயிலின் அருகே சுற்றிலும் இளைய பாண்டியர் சாரகுமாரனுக்கு வாழ்த்து கூறும் குரல் ஒழிகள் எழுந்தன அந்த ஆரவாரத்தில் தடுமாறி தவித்த கண்ணுக்கு நீயாள் எங்கே எங்கே என்று பரபரப்புடன் அருகே நின்ற பாண்டிய நாட்டு காவற்படை வீரன் ஒருவனை அணுகி வினாவிய போது அவன் முன்னே சென்று கொண்டிருந்த தேரையும் அதில் புன்முறுவல் மலர நின்று கொண்டிருந்த இளைய பாண்டியரையும் காண்பித்தான் அவரா அவர் கபாடபுரத்து முத்து வணிகர் அல்லவா என்று அவள் அப்போது வியந்த வியப்பு குரல் மற்றவர்களின் கடலலை போன்ற வாழ்த்தொலியில் கலந்து கரைந்து விட்டது அத்தியாயம் மூன்று தேர்கோட்டம் பேரப்பிள்ளையாண்டான் வரப்போகிறான் என்ற மகிழ்ச்சியினாலும் ஆவலினாலும் அந்த அகாலத்திலும் உறங்காதபடி விழித்திருந்தார் பெரிய பாண்டியர் வெண்தேர்ச்செழியர் தந்தையார் அனாகுல பாண்டியரையும் தாய் திலோத்தமையையும் பார்த்து வணங்கி நலம் கேட்டறிந்த சுவட்டோடு அவனிடம் நிறைய பேச வேண்டும் என்கிற ஆவலோடு இருந்த தாயையும் ஏமாறச் செய்து சாரகுமாரன் பெரிய பாண்டியரிடம் செல்ல வேண்டியதாயிற்று குழந்தை வந்ததும் இங்கே அழைத்து வந்து விடுங்கள் என்று கண்டிப்பான உத்தரவு போட்டுவிட்டு காத்திருந்தார் முதிய செழியர் அனாகுலன் திலோத்தமை பெரிய பாண்டியர் எல்லோரையும் பார்த்து நலமறிந்த சுவட்டோடு உறங்க சென்று விட்டார்கள் அபிநயனாரும் சிகண்டியாரும் சாரகுமாரன் பாட்டனாரை வணங்கி ஆசி பெற்று கொண்டு உறங்கப் போகலாம் என்று நினைத்திருந்தான் பாட்டனாரோ அவனிடம் அவனுடைய குருகுல வாசத்தை பரிசோதனை செய்து பரீட்சை வைப்பது போன்ற கேள்விகளை எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக கேட்க தொடங்கிவிட்டார் சந்ததிகளை பற்றி கிழவர்களுக்கே இயல்பாக முதுமையில் ஏற்படும் கவலையும் அக்கறையும் பாசமும் அந்த முதியவரை பற்றியிருந்தன பேரப்பிள்ளையை நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பார்த்தவர் கேட்க வேண்டிய கேள்விகளையெல்லாம் கேட்டு பரிசோதித்து விட்டார் குழந்தாய் நீ தேரில் வருகிற போது வழியில் ஏதாவது விசேஷம் உண்டா இடைநிலத்து ஊர்கள் எல்லாம் செழிப்பாய் இருக்கின்றனவா பயிர் பச்சைகள் எல்லாம் வளமாக தெரிகின்றனவா அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பிள்ளைக்கு இவற்றிலெல்லாம் பொதுவாக ஒரு கவனம் வேண்டும் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவனின் கவனத்துக்கும் கருணைக்கும் எல்லை மிக மிக பெரியது பொதுவானது பரவலானது அந்த ஞாபகத்தோடு உலகை பார்க்கிற ஞானம் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவனுக்கு இளமையிலேயே வந்துவிட வேண்டும் வருகிற வழியில் பொருளரும் பாணரும் விரலியருமாயிருந்த ஒரு பாணர் கூட்டத்தை பார்த்தேன் தாத்தா அந்த கூட்டத்தில் சிலர் கலங்கி அழுது கொண்டிருந்தனர் என்னவென்று அருகில் போய் பார்த்தபோது ஓர் இளம் பெண் மயங்கி விழுந்திருந்தாள் அவளுடைய மயக்கத்தை நீக்கி அந்த கூட்டத்தினரின் கலக்கத்தை தவிர்த்தேன் அதோடு அதோடு என்ன இளைய பாண்டியன் மேலே சொல்ல தயங்கினான் முதிய பாண்டியர் அவனுடைய முகத்தை கூர்ந்து நோக்கிவிட்டு மீண்டும் அதோடு என்னவென்பதைத்தான் சொல்லேன் என்று அழுத்தமாக வினவினார் ஒன்றுமில்லை அந்த பெண்ணை மட்டும் என்னுடன் தேரில் அழைத்து வந்து நமது நகர் எல்லையில் இறக்கிவிட்டேன் பாவம் மிக மிக தளர்ந்து போயிருந்தாள் துன்புறுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்வதில் ஆண்கள் பெண்கள் என்ற பிரிவோ வேதமோ இல்லை ஆனாலும் இளம் பெண்களுக்கு உதவி செய்வதில் கவனமாயிருக்க வேண்டும் உன் உதவி அவர்கள் மனத்தை நெகிழச் செய்யும் முதலில் நன்றி தெரிவிப்பார்கள் அப்புறம் புன்னகை செய்வார்கள் நிறைய பேசுவார்கள் உன் மனமும் நெகிழும் போக போக வேறு விதமாக ஆனாலும் ஆகிவிடும் இதில் மிகவும் விழிப்பாயிருக்க வேண்டும் எல்லாருக்குமே இந்த விழிப்பு தேவை அரச குடும்பத்து பிள்ளைகளுக்கோ அதிகமான விழிப்பும் முன்னெச்சரிக்கையும் வேண்டும் எந்த பெண்ணும் ஓர் அரசகுமாரனிடம் மயங்குவதற்கு சாத்தியம் உண்டு அரசகுமாரனோ 
யாரிடமும் மயங்காத தயங்காத கடமை வீரனாய் இருக்க வேண்டும் தாத்தாவிடம் அந்த நிகழ்ச்சியை தான் சொல்லி இருக்க கூடாதென்று அப்போதுதான் இளைய பாண்டியன் உணர்ந்தான் அவரோ விடாமல் அதை பற்றியே அப்புறம் அவனை துளைத்தெடுக்க தொடங்கிவிட்டார் அந்த பெண் யார் என்று கேட்டறிந்தாயா அவள் எங்கிருந்து வந்தாளாம் யாராம் எந்த ஊராம் என்ன பெயராம் அவள் கையில் யாழுடன் வந்ததிலிருந்து பான்குடியை சேர்ந்தவள் என்று தோன்றியது தாத்தா அவள் பெயர் கண்ணுக்கினியாள் என்று கூறினாள் மிகவும் அழகிய பெயர் என்று நான் கூட பாராட்டினேன் பாராட்டுவதற்கு அதில் அப்படி என்ன இருக்கிறது குழந்தாய் எந்த பெண் பிள்ளைக்கு அந்த பெயரை வைத்தாலும் தான் பொருத்தமாயிருக்கும் உனக்கு நான் பெயர் சூட்டியதை விடவா அது அழகு இல்லை தாத்தா அவள் உண்மையிலேயே அந்த பெயருக்காகவே பிறந்து வந்தவள் போல தோன்றினாள் பார்த்தாயா பார்த்தாயா என்னிடமே அவள் புகழை பாட தொடங்கிவிட்டாயே பெயரில் அழகை கண்டு மயங்கிவிடாதே அதிர்ஷ்டவசமாக நமது மொழியில் உள்ள சொற்கள் எல்லாமே பொருத்தமாக இணையும் போது அழகாகத்தான் இருக்கின்றன அந்த பெருமையை மொழிக்கு கொடு அப்பா வெறும் பெண்ணுக்கு மனம் தடுமாறாதே சொல்லின் பிரதிபிம்பம் தான் பொருள் சொல்லை மறந்து பொருளுக்காக பெருமைப்படுவது கூடாது தாத்தா அவனை வகையாக பிடித்து கொண்டார் வேண்டிய அறிவுரையும் வழங்க தொடங்கிவிட்டார் பெரியவரை எதிர்த்து வாதிட துணியவில்லை அவன் மறுநாள் நகரணி மங்கலத்தை கொண்டாடும் முகத்தால் கூடிய அரசவையில் பாண்டிய நாட்டு பெரும் புலவர்களும் பாணரும் பொருணரும் விரலியரும் யாழ்வல்லோரும் குழல்வல்லோரும் முழவுவல்லோரும் பாண்டிய மன்னரின் பெருமையையும் கோநகராகிய கபாடபுரத்தின் பெருமையையும் புகழ்ந்து பாடியும் இசைத்தும் அபிநயமாடியும் பரிசில் பெற்று சென்றனர் அவையில் பாட்டனார் வெண்தேர் செழியருக்கு அருகே கொலு அமர்ந்திருந்த இளைய பாண்டியன் அரங்கில் குழுமியிருந்த கூட்டத்தினரை உற்று கவனித்த போது முதிய பெற்றோர்களோடு கையில் யாழுடன் அந்த பெண் கண்ணுக்கினியாலும் காணப்பட்டாள் தான் அவளை நோக்கிய அதே வேளையில் அவள் தன்னுடைய பெற்றோரிடம் தன்னை சுட்டி காண்பித்து ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருப்பதையும் அவன் கவனிக்க தவறவில்லை அரியணையில் கொலுவிருந்த தந்தையார் அனாகுல பாண்டியரையும் தாய் திலோத்தமையையும் புகழ்ந்து பாடிய புலவர்கள் சிலர் தன்னையும் சேர்த்து புகழ்ந்திருப்பதை கேட்டு கூசினான் சாரகுமாரன் அவனே கேட்டு வெட்கப்படும்படி அவனுடைய அழகையும் வசீகரத்தையும் குரல் இனிமையையும் வண்ண வனப்பையும் புலவர்கள் வருணித்து புகழ்ந்திருந்தார்கள் பாண்டி நாட்டு பேதை பெண்கள் எல்லாம் இளைய பாண்டியர் உலா வரும்போது வளை சோர நின்று பந்தையும் கழங்கையும் அம்மானை காய்களையும் பிற விளையாட்டு ஆயங்களையும் அன்றே மறந்தனர் என்ற பொருள் பட புனைந்து சிங்கார ரசம் பொங்கி வழிய பாடினார் ஒரு புலவர் முதிய பாண்டியர் வெண்தேர் செழியர் முகம் சிவக்க மீசை துடிதுடிக்க கடுமையாக உறுத்து பார்த்தாரோ இல்லையோ அந்த புலவர் பயந்து போய் அடுத்த பாடலை வேறு விதமாக மாற்றி பேதை பெண்களே நீங்கள் எல்லாம் இப்படி உருகி பயனில்லை ஏனெனில் இளைய பாண்டியருக்கு போர்க்களங்களிலும் அறிவு ஆராய்ச்சியிலும் நேரம் போவது தவிர உங்கள் புறம் திரும்பி பார்க்கவும் வேண்டாம் என்று பொருள்படும்படி வேறு விதமாக பாடி முதிய பாண்டியரின் கோபத்தை தனித்தார் இன்னொரு புலவர் இளைய பாண்டியரை காண முடியாமல் கடல் அருகே நீங்கள் நெஞ்செழிந்து இறங்கி உகுத்த கண்ணீர் துளிகள் எல்லாம் அல்லவா இப்படி இந்த கபாடத்தின் விலை மதிப்பற்ற முத்துக்களாக விளைந்தன என்று பொருள்படும்படி பேதை பெண்களை விழித்து கற்பனை செய்வது போல் ஒரு வெண்பாய் ஏற்றி பாடினார் ஐயா புலவரே பேரப்பிள்ளையாண்டானுக்கு கல்வியும் வீரமும் கலைகளும் பெருக வேண்டும் என்று ஏதாவது நன்றாக வாழ்த்து கூறி பாடுங்கள் உமக்கு இந்த ஆகாத கற்பனைகள் எல்லாம் எதற்கு முக்கால்வாசி அரச குடும்பத்து பிள்ளைகள் உங்களை போன்ற புலவர்களின் புகழ் மயக்கில் தான் கெட்டு போகிறார்கள் தெரியுமா என்று முதிய பாண்டியர் அந்த புலவரை வாய் திறந்து பேசியே சாடிவிட்டார் புலவர் கூனி குறுகி போய் அப்படியே அமர்ந்து விட்டார் நகரணி மங்கல நாளன்று மாலையில் நகருக்கு சிறிது தொலைவில் இருந்த மாபெரும் தோட்டத்தில் பிரம்மாண்டமான கோட்டை சுவர்களுடனும் மிகப்பெரிய நுழைவாயில்களுடனும் அமைக்கப்பட்டிருந்த தேர்கோட்டத்துக்கு பாட்டனாருடன் சென்றிருந்தான் சாரகுமாரன் அன்றிரவு அந்த தேர்கோட்டத்தைச் சேர்ந்த மூவாயிரம் முத்து தேர்களும் நிலவில் உலா வந்து திரும்புவது வழக்கமான விழாமரபாக இருந்தது முதல் தேரில் அனாகுல பாண்டியனும் அவருடைய பட்டத்தரசியும் அடுத்த தேரில் முதியவர் வெண்தேர் செழியரும் அதற்கடுத்த தேரில் இளைய பாண்டியின் சாரகுமாரனும் ஏனைய தேர்களில் அரண்மனை அதிகாரிகளும் அமைச்சர்களும் புலவர் பெருமக்களுமாக உலா வருவது வழக்கம் 
கடல் கொண்ட பழம் பாண்டி நாட்டிற்கு பிறகு தரை பகுதி அதிகம் உள்ள வடதிசை நோக்கி பாண்டியர் கோநகரம் நகர நகர நீரில் ஓடும் நரக்கலங்களை காட்டிலும் தரையில் ஓடும் தேர்படைகளை அதிகமாக்கி பலப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பல்லாயிரம் யவன தச்சர்களை வரவழைத்து பணிக்கமர்த்தி நிருதர் நாட்டு காடுகளில் உள்ள வைரம் பாய்ந்த மரங்களை கலங்கள் மூலமாக கொணர்ந்து இந்த தேர்களை சமைத்திருந்தார் வெண்தேர் செழியர் நகரணி மங்கள நாளன்று நடைபெறும் இந்த தேர் உலாவை பார்ப்பதற்காக பாண்டி நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து மட்டுமல்லாமல் வேறு நாடுகளில் இருந்தும் மக்கள் வந்து கூடுவதுண்டு கோட்டையை சுற்றியிருக்கும் நான்கு பெரும் ராசபாட்டைகளிலும் இந்த தேர்கள் வரும்போது எள் விழ இடமின்றி மக்கள் திரண்டிருப்பார்கள் நல்ல வேளையாக அன்று தேர் உலாவின் போதும் உடனிருந்த பேரப்பிள்ளையாண்டானை தம்முடைய அதிக அன்பினாலே பயமுறுத்தாமல் தம்முடைய தனித்தேருக்கு போய்விட்டார் பாட்டனார் ஆசிரியர் பிரான்களாகிய அபிநயனாரும் சிகண்டியாரும் கூட தங்களுக்கென்று அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த தனித்தனி தேர்களுக்கு போய்விட்டார்கள் இளைய பாண்டியருடைய தேரை முடிநாகன் செலுத்தி வந்தான் நிலவொளியில் தேர்களில் பதிக்க பெற்றிருந்த முத்துக்கள் அற்புதமாய் மின்னி நகைத்தன தேர் புறப்படும் முன் முடிநாகன் இளைய பாண்டியரிடம் ஒரு செய்தி கூறினான் அன்று பகலில் பாட்டனார் முடிநாகனை தனிய அழைத்து இளைய பாண்டியன் மணலூரில் இருந்து தேரில் இங்கே புறப்பட்டு வரும்போது ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி நடுவழியில் நடந்ததாமே யாரோ பான்மகள் ஒருத்தி மயங்கி விழுந்திருந்தாளாம் உடனே இவன் கருணை மிகுந்து ஓடி போய் அவளுக்கு மயக்கம் தெளிவித்தானாமே அது என்ன கூத்து என்று வினவினாராம் அது ஒன்றுமில்லை கூடியிருந்தவர்களின் அழுகை ஒலி கேட்டு வெறும் இரக்கத்தினால் மட்டும் வலிந்து சென்று உதவி செய்தார் அந்த பெண் நடக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டதனால் தேரில் அழைத்து வந்து நகர் எல்லையில் இறக்கிவிட்டார் இதில் குறிப்பிடத்தகுந்த விதத்தில் ஒன்றுமில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த பெண்ணிடமோ கூட்டத்தினரிடமோ தான் அரசகுமாரர் என்பதை கூட இளைய பாண்டியர் காண்பித்துக் கொள்ளவில்லை யாரோ முத்துவணிகன் என்று பொய் சொல்லி தப்பித்துக் கொண்டார் என்று அவர் மனம் சிறிதும் ஐயுறாதவாறு தான் அவருக்கு மறுமொழி கூறிவிட்டதாக தெரிவித்தான் முடிநாகன் பாட்டனாரின் எச்சரிக்கையை எண்ணி இளைய பாண்டியன் தனக்குள் சிரித்துக் கொண்டான் நிலா உதயத்துக்கு பின் ஓரிரு நாழிகைகளில் தேர் உலா புறப்பட்டது முதலில் செல்ல வேண்டிய தேர்கள் எல்லாம் சென்ற பின் இளைய பாண்டியருடைய தேர் புறப்பட வேண்டிய முறைப்படி அதை புறப்படச் செய்து ஓட்டிக்கொண்டு நுழைவாயிலுக்கு கொண்டு வந்தான் முடிநாகன் அன்றைக்கு கூடியிருந்த கூட்டத்தினரில் பெரும்பகுதியினர் இளைய பாண்டியர் சாரகுமாரரை காண்பதற்காகவே இடித்து நெருக்கிக் கொண்டு கூடியிருந்தார்கள் ஆதலால் அவருடைய தேர் கோட்டத்தின் நுழைவாயில் வழியே வெளியே வர இருப்பதை பல்லாயிரக்கணக்கான விழிகள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த வண்ணமாக இருந்தன அப்படி ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவர்களில் இளைஞர்களும் இருந்தார்கள் முதியவர்களும் இருந்தார்கள் பெண்களும் இருந்தார்கள் ஆண்களும் இருந்தார்கள் இளம் பெண்களும் இருந்தார்கள் முதிய தாய்மார்களும் இருந்தார்கள் நடுத்தர வயதினரும் இருந்தார்கள் காளைகளும் இருந்தார்கள் தளர்ந்து முதிர்ந்த கிழவர்களும் இருந்தார்கள் அப்படி கூடியிருந்த பல்லாயிரவரின் ஆவலையும் நிறைத்து கொண்டு நுழைவாயிலில் தென்பட்டு வெளிவந்த இளைய பாண்டியரின் தேர் கோலாகலமான பேர் ஆரவாரத்தோடு வரவேற்கப்பட்டது கூட்டத்தினர் சாரகுமாரனை கண்கள் நிறைய ஒரு முறையாவது பார்த்துவிட வேண்டி ஒருவரை ஒருவர் இடித்து நெருக்கிக் கொண்டு முந்தினர் இளைய பாண்டியரின் தேருக்கு பின்னாலும் வேறு பல தேர்கள் அடுத்தடுத்து வரவேண்டியிருந்ததனால் இளைய பாண்டியரின் தேர் ஒரு கணம் கூட நிற்காது பின்னால் வருகிற தேர்களுக்கு வழி அமைவதற்காகவாவது விரைய வேண்டிய நிர்பந்தம் இருந்தது ஆனால் யாருமே எதிர்பாராத பேரதிசயமாக இளைய பாண்டியரின் தேர் நுழைவாயில் அருகே ஓரிரு கணங்களுக்கும் மேலாக நின்றது தானாகவே நிற்கவில்லை கூட்டத்தில் எதையோ பார்த்துவிட்டு இளைய பாண்டியரே முடிநாகனின் தோழை தொட்டு அவனுக்கு உணர்த்தி தேரை நிறுத்த செய்திருந்ததையும் முன்வரிசையில் நின்ற சிலர் கண்டிருந்தனர் தேர் நிறுத்தப்பட்டதோடு போகாமல் யாரும் எதிர்பாராத வண்ணம் அழகுக்கெல்லாம் இலட்சிய எல்லையான காமதேவனே இறங்கி வருவது போல் இளைய பாண்டியர் சாரகுமாரரே தேரில் இருந்து கீழிறங்கி கூட்டத்தை நோக்கி ஓர் இலக்கை குறிவைத்து விரைந்தார் ஏன் ஏன் அங்கே என்ன அங்கே என்ன எதற்காக இளைய பாண்டியர் கீழிறங்கி போகிறார் என்ற கேள்வி தேர்பாகன் முடிநாகன் முதல் அங்கு கூடியிருந்த பல்லாயிரவர் மனதிலும் ஒருங்கே ஏற்பட்டது அத்தியாயம் நான்கு கடற்கரை புன்னை தோட்டம் இளைய பாண்டியருடைய தேர் திடீரென்று அங்கு நின்றது எல்லோருக்கும் ஒரு புதிராகவே இருந்தது 
முன்னால் சென்ற தேர்கள் வெகு தூரம் போய்விட்டன பின்னால் வர வேண்டிய தேர்கள் வர முடியாமல் இளைய பாண்டியருடைய தேர் கோட்டத்தின் வாயிலிலேயே வழிமறித்து நின்று கொண்டது நூலிழை கோர்த்தார் போல் வரிசையாக இடைவெளி விடாமல் வீதியில் செல்ல வேண்டிய தேர் உலாவில் இதனால் இடைவெளி உண்டாகி அணிவகுப்பு குலைந்தது அத்தனை அவசரம் என்னவாயிருக்கும் என்று எல்லோருடைய கண்களும் தேரிலிருந்து கீழிறங்கி இளைய பாண்டியர் சென்ற திசையே நோக்கின அங்கே அவர்களுக்கு ஒரு அதிசயம் காத்திருந்தது தேர் உலா கோலத்தில் இளைய பாண்டியர் மிக மிக கவர்ச்சி நிறைந்து தோன்றினார் சுருண்ட கருங்கோந்தல் பிடரியில் கற்றை கற்றையாய் அலையிட ஆண் சிங்கம் போல அவர் நடந்து சென்ற அழகை கண்டு மயங்காதவர்கள் இல்லை அவருடைய அழகிலே பெண்மையின் கனிவு இருந்தது என்றால் நடையிலே ஆண்மையின் கம்பீரம் இருந்தது பெருமிதமும் இருந்தது தேரிலிருந்து கீழிறங்கி நடந்து போய் அவர் செய்த காரியத்தை பார்த்த போது தோற்றத்தில் மயங்கியவர்களே மறுபடியும் அவருடைய தொண்டினால் மயங்கினார்கள் கூட்டத்தில் இடியுண்டு நெருக்கப்பட்டதன் காரணமாக இளம் பான்மகள் ஒருத்தியின் கையிலிருந்து கீழே நழுவி விழுந்துவிட்ட யாழை அவள் கைகளில் எடுத்து கொடுத்த இளைய பாண்டியரின் அந்த கருணையை கண்டு வியந்தார்கள் அனைவரும் அந்த பெண் யார் இளைய பாண்டியரின் கருணையையும் கண்ணோட்டத்தையும் அடைய அவள் கொடுத்து வைத்தவளா இருக்க வேண்டும் அவளுடைய பாகியமே பாகியம் என்றெல்லாம் கூட்டத்தினர் அந்த பான் மகளை கண்டு வியந்தது போல் முடிநாகன் வியக்கவில்லை மணிபுரத்திலிருந்து நகரணிமங்கல விழாவிற்காக கபாடபுரத்திற்கு வருகிற வழியில் இளைய பாண்டியரோடு தேரில் இடம்பெற்ற பெண் தான் அவள் மனதில் ஒரு பயத்தோடு முன்னால் தேர்கள் செல்லும் வீதியை பார்த்தான் முடிநாகன் நல்ல வேளையாக பாட்டனாருடைய தேர் முன்னால் வெகு தூரம் போய்விட்டது ஆனால் கோட்டத்தினுள்ளிருந்து வெளியே வர வேண்டிய மற்ற ரதங்கள் ஏன் பின்தங்கின என்ற சந்தேகம் முன்னால் போய்விட்ட அவருக்கு வரக்கூடாதே என்பது முடிநாகனின் பயமாயிருந்தது இளைய பாண்டியரை காண்பதில் உள்ள ஆவல் அடங்காமல் கோநகரின் விழா நாளில் அவரை காண முடிந்த ஒவ்வொரிடத்திற்கும் அந்த பான்மகள் வருவதை கவனித்திருந்தான் முடிநாகன் பகலில் நகரணி மங்கலத்துக்காக அரசவை கூடியிருந்த போதும் அங்கு இதே பெண்ணை பார்த்ததாக ஞாபகம் இருந்தது அவனுக்கு இப்போதும் இளைய பாண்டியர் கீழே நழுவி விழுந்திருந்த யாழை அவள் கைகளில் எடுத்து அழித்துவிட்டு ஏதோ கூறவே முடிநாகன் அதை செவி கொடுத்து கேட்கலானான் மறுபடியும் உன் யாழை கீழே தவறு விட்டு விட்டாயே பெண்ணே அதற்குள் நான் கூறியதை மறந்து விட்டாயா கவிஞனின் எழுத்தாணியும் பாணனின் யாழும் வாழ்க்கையின் சோர்வுகளில் கூட அவர்களிடமிருந்து கீழே நழுவி விடக்கூடாது என்று நான் கூறியது இனிமேலாவது உனக்கு நினைவிருக்கும் அல்லவா அவர்களுடைய எழுத்தாணியும் யாழும் கீழே விழும்போதெல்லாம் அதை நினைவூட்டி மறுபடியும் எடுத்தளிக்க உங்களை போன்ற முத்து வணிகர்கள் இருக்கும் போது கவலை எதற்கு என்று குனிந்த தலை நிமிராமல் அவள் கூறிய பதில் வார்த்தைகளில் முத்து வணிகர்கள் இருக்கும் போது என்ற இடத்தில் மட்டும் குரலை நிறுத்தி வார்த்தைகளை அழுத்தி நீங்கள் ஒரு முத்து வணிகர் என்பதாக என்னிடம் பொய் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்பது போல் பேசினாள் அதில் சந்தேகம் என்ன இந்த பாண்டி நாட்டு கபாடத்தின் புகழ்பெற்ற முத்துக்களுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரர்கள் நாங்களே அல்லவா என்று அவள் கேள்வியிலேயே குத்தி காட்டப்பட்ட குறிப்புக்கும் சேர்த்தே மறுமொழி கூறினான் இளைய பாண்டியன் அவளும் விடவில்லை மேலும் அவனை வம்புக்கு இழுத்தாள் கபாடபுரத்து முத்து வணிகர்கள் முத்துக்களோடு பொய்யையும் விலை பேசுவார்கள் போல் இருக்கிறதே வாணிகத்துக்கு பொய் பாவம் இல்லை ஆனால் பொய்யே ஒரு வாணிகமாகிவிடக் கூடாது இதற்கு மறுமொழி கூறாமல் அவளை நோக்கி புன்னகை பூத்த சாரகுமாரன் கண்ணுக்கு நீயாள் நீயும் உன் பெற்றோர்களும் இங்கு எங்கே தங்கியிருக்கிறீர்கள் என்று அவளை பறிவுடன் வினாவினான் கடற்கரை புன்னை தோட்டத்தில் எல்லா பாணர்களோடும் தங்கியிருக்கிறோம் என்று அவளிடமிருந்து மறுமொழி கிடைத்தது இந்த விஷயத்தில் இளைய பாண்டியனை கண்காணித்துக் கொள்ள வேண்டிய அந்தரங்க ஒற்றனாகவும் முதிய பாண்டியர் வெண்தேர் செழியர் அவரை நியமித்து வைத்திருந்ததனால் முடிநாகன் இவற்றை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியதாயிற்று மேலே என்ன பேசுகிறார்கள் என்று முடிநாகன் கவனிக்க அவசியம் இல்லாமல் இளைய பாண்டியன் அந்த பெண் கண்ணுக்கு இனியாளிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு தேருக்கு வந்து விட்டான் எனவே முடிநாகனும் தேரை விரைவாக முன்னே விரிந்து கிடந்த வீதியில் செலுத்த வேண்டியதாயிற்று பின்னால் தங்கிய தேர்களும் அடுத்தடுத்து விரையலாயின 
இளைய பாண்டியர் வலுவில் வந்து பேசிவிட்டு சென்ற பேரு பெற்றவள் என்பதனால் அப்போது அந்த கூட்டத்தில் இருந்த இளம் பெண்களுக்கு எல்லாம் கண்ணுக்கு நியாள் மேல் பொறாமையாயிருந்தது கண்ணுக்கு நியாளோ மது உண்ட வண்டு போன்ற மயக்க நிலையில் இருந்தாள் யாழில் மீட்ட தெரிந்த பண்களை எல்லாம் அப்போது அவள் தன் நெஞ்சில் மீட்டிக் கொண்டிருந்தாள் தேர் கோட்டத்திலிருந்து புறப்பட்ட தேர் உலா நகரை வளைத்து கிடந்த பெருவீதியை சுற்றி கொண்டு மறுபடி தேர்கோட்டத்தின் வாயிலுக்கு வந்து சேர்வதற்குள் விடிந்தாலும் விடிந்து விடும் என்று தோன்றியது கூட்டத்தில் பலர் தேர்கோட்டத்தின் மதில் புறத்து மேடைகளிலும் மணல் வழியிலும் மரக்கூட்டங்களின் கீழும் அமர்ந்து விட்டனர் நகரம் ஜோதிமயமான தீப அலங்காரங்களினால் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது எங்கே திரும்பினாலும் ஒளி எங்கே செவி கொடுத்தாலும் இசைகளின் இனிய ஒலி எங்கே கண்டாலும் அலங்காரம் எங்கே பார்த்தாலும் மக்கள் வெள்ளம் நில ஒளியில் கடலும் நீளமாக பொங்கி மின்னிக் கொண்டிருந்தது மரக்கலங்களிலும் சிறு படகுகளிலும் கூட விளக்குகள் மின்னி கடலிலும் ஒரு பெருநகரம் உருவாகிவிட்டது போன்ற தோற்றத்தை உண்டாக்கிக் கொண்டிருந்தன இந்த நகரணி மங்கள விழா நாளில் தேச தேசாந்திரங்களிலிருந்து வரும் யாத்ரீகர்களுக்கும் வணிகர்களுக்கும் தென்பழம் தீவுகளிலிருந்து வரும் கடல் குறும்பர்களுக்கும் சுங்க கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டிருந்தன பிற நாடுகளிலிருந்து பண்டங்களை கொண்டு வந்து விற்போருக்கும் கபாடபுரத்திலிருந்து முத்துக்களையும் ரத்தினங்களையும் கொள்முதல் செய்து கொண்டு போகிறவர்களுக்கும் இந்த விழா நாட்களில் வாணிகம் செய்வதற்கு வசதிகள் அதிகமாயிருந்தன தென்பழம் தீவுகளில் வசித்து வந்த முரட்டு குடிமக்களான கடல் குறும்பர்கள் குருதி வெறி பிடித்தவர்களாயிருந்தும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கபாடபுரத்து நகரணி மங்கள விழாவில் ஏதாவது கலகம் ஓட்டிவிட்டு செல்லும் வழக்கத்தை அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்தும் அவர்களுக்கு தடை விதிக்காது விட்டிருந்ததற்கு காரணம் பெரிய பாண்டியர் வெண்தேர் செழியரின் பெருந்தன்மையும் அனாகுல பாண்டியரின் துணிவுமே என்று கபாடபுரத்து மக்கள் அறிந்திருந்தனர் வேறு நாடுகளிலிருந்து கபாடபுரத்துக்கு வரும் கப்பல்களுக்கும் கபாடபுரத்திலிருந்து வேறு நாடுகளுக்கு செல்லும் கப்பல்களுக்கும் தென்பழம் தீவுகளை கடக்க நேரும் போது இந்த கடல் குறும்பர்களால் விளையும் தொல்லைகளும் வேதனைகளும் நீண்ட காலமாக தவிர்க்க முடியாதபடி இருந்தன வெண்தேர் செழிய மாமன்னர் காலத்திலும் அனாகுல பாண்டியர் காலத்திலும் ஓரளவு அடக்கி ஒடுக்கப்பட்ட பின்பும் இவர்களுடைய கொலை வெறியோ கொள்ளை வெறியோ தனியாமல் அவ்வப்போது தலையெடுப்பதும் மறைவதுமாக இருந்தன இந்த தென்பழம் தீவு கடற்கொலைஞர்களின் இனத்தில் பெண்கள் குறைவாகவும் ஆண்கள் அதிகமாகவும் இருந்ததனால் கப்பல்களை கொள்ளையடிக்கும் காலங்களிலும் தரைப்பகுதி நகரங்களில் புகுந்து கொள்ளையிடும் காலங்களிலும் பொன்னையும் மணியையும் ரத்தினங்களையும் முத்துக்களையும் கொள்ளையிடுவதை விட அழகிய பெண்களை கொள்ளையிடுவதில்தான் இவர்கள் வெறி பிடித்து அலைந்தனர் தென்பழம் தீவுகளில் ஆங்காங்கே சிறு சிறு குழுக்களாக திரிந்து வந்த இவர்கள் தொகை எண்ணிக்கையில் சிறிது என்றாலும் இவர்களிடம் வலிமையும் சூழ்ச்சியும் கொடுமையும் மிகுதியாயிருந்தன பாண்டி நாட்டின் வலிமை மிகுந்த கடற்படை மரக்கலங்களையும் வில் வீரர்களையும் பெருந்தொகையினராக அனுப்பி இந்த தென்பழம் தீவு கடற்கொலைஞர்களின் இனத்தை பூண்டோடு அழித்து விடுவது சாத்தியம் என்று தோன்றினாலும் அப்படி செய்து தீர்த்து விடுவது ராஜதந்திரமாகாது என்று விட்டிருந்தார் வெண்தேர்ச்செழியர் கடல் வழியாக வேறு நாட்டினர் எவரேனும் கபாடபுரத்தின் மேலோ பாண்டிய நாட்டின் வேறு கடலோர பகுதிகளின் மேலோ படையெடுத்து வருவதாயிருந்தால் முதலில் இந்த கடற்கொலைஞர்களின் தீவுகளை கடந்தே வர வேண்டும் பிறவி கலகக்காரர்களும் கொள்ளை கூட்டத்தினரும் ஆகிய கடற் குறும்பர்கள் தங்களை கடந்து யார் எங்கு போக முயன்றாலும் வழிமறித்து தொல்லை தருவது இயல்பாக இருக்கும் இந்த காரணத்தை அந்தரங்கமாக சிந்தித்து பார்த்த பின்பே அவர்களை அடக்குவது போல அடக்கிவிட்டு கபாடபுரத்துக்கோ மற்ற நகரங்களுக்கோ விழாமணி நாட்களில் அவர்கள் வருவதையோ போவதையோ தடுத்து ஒடுக்காமல் விட்டிருந்தார் பெரிய பாண்டியர் அனாகுலனுக்கும் தந்தையாரின் இந்த ராஜதந்திர ஏற்பாடு பிடித்திருந்தது இப்படிப்பட்ட கடற்கொலைஞர்கள் சிலரை நகரணி விழாவன்று இரவில் தேருலா முடிந்ததும் சாரகுமாரனும் முடிநாகனும் சந்திக்க நேர்ந்தது தேருலா முடிந்ததும் பழையபடி தேர்களை தேர்கோட்டத்தில் கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டு பட்டின பிரவேசத்துக்காக புனைந்து கொண்ட அலங்கார கோலங்களையும் களைந்து விட்டு உறக்கம் வராத காரணத்தினால் பரிகளில் முடிநாகனும் சாரகுமாரனும் கோட்டைக்கு வெளியே புறப்பட்டிருந்தார்கள் கடற்கரை புன்னை தோட்டத்திற்கு சற்றே தள்ளி வடபுறம் உள்ள சிறு சிறு குன்றுகளில் கபாடபுரத்தின் புகழ்பெற்ற ரத்தின சுரங்கங்கள் இருந்தன இந்த ரத்தினாகாரங்கள் அமைந்திருந்த குன்று பகுதி முழுவதும் 
முகவசீகரம் எனப்படும் ஒரு வகை விசேடமான எலுமிச்சை மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்தன பொன்னிறத்திற்கு தளதளவென்று பருமன் பருமனான எலுமிச்சை கனிகள் மரகத பசுமை போர்த்த இலைகளின் அடர்த்தியிலே நிலவொளியில் செய்து தொங்கவிட்ட தங்கப் பழங்களைப் போல் மிக அழகாக தோன்றும் குன்றுகள் யாவற்றுக்கும் உயரமான இடத்திற்கு மகேந்திர மலை என்று பெயர் வழங்கி வந்தது மணிமலை என்றும் மக்கள் அதை சொல்லி வந்தார்கள் மணிமலையில் சுற்றுப்புற மண்ணே சிவப்பு பொடியாகவும் நீலப்பொடியாகவும் பச்சை பொடியாகவும் செய்து தூவினார் போல ரத்தினங்களில் நிறத்தளவையும் ஒளிவண்ணமும் செறிந்து தோன்றும் மணிமலை உச்சியிலிருந்து கீழே பார்த்தால் முதலில் கடற்கரையோரத்து புன்னை தோட்டமும் அப்புறம் நகரமும் கடலும் நிலவொளியில் மிக மிக அழகாக தோன்றும் அந்த காட்சியை பார்த்து நீண்ட நாளாகி விட்டபடியால் குருகுல வாசத்திலிருந்து கோநகருக்கு வந்து தங்கியிருக்கும் இந்த வேளையில் ஆவலோடு புறப்பட்டிருந்தான் சாரகுமாரன் முடிநாகனுக்கோ இளைய பாண்டியனுக்கு துணையாக செல்ல வேண்டிய கடமையை தவிர பெரிய பாண்டியருக்காக இளைய பாண்டியனோடு சென்று அவனை கண்காணிக்க வேண்டிய இரகசிய பொறுப்பும் இருந்தது எனவே முடிநாகனும் களைப்பை பொருட்படுத்தாமல் உடன் புறப்பட்டிருந்தான் அரச குடும்பத்தார் வழக்கமாக நகர் பரிசோதனைக்கு போவது போன்ற எளிய கோலத்தில் அவர்கள் இருவரும் புறப்பட்டிருந்தனர் விழா இரவின் அமைதியிலும் நகர் பொலிவு மிகுந்து காணப்பட்டது அத்தியாயம் ஐந்து தென்பழந்தீவு கடற்கொலைஞர் நகரடி மங்கலத்தில் பல்வேறு விதமான ஆரவார நிகழ்ச்சிகளில் எல்லாம் ஓடி ஆடி கழைத்த மக்கள் கூடாரங்களிலும் அறக்கோட்டங்களிலும் தெரு திண்ணைகளிலும் மேடைகளிலுமாக முடங்கிவிட்டனர் சாம கோழி கூவுகிற நேரமும் நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது பின்னிரவின் இதமான மென்காற்று குளிரையும் மென்மையையும் லேசாக பூசிக்கொண்டு உலா வந்தது புஷ்பகத்திலிருந்தும் சாவகத்திலிருந்தும் தருவித்து பயிர் செய்து வளர்க்கப்பட்ட முகவர்ணம் முகவசீகரம் ஆகிய சாதி எலுமிச்சை மரங்களின் பூக்கள் கம்மென்று மனம் பரப்பி அந்த மகேந்திர மலை குன்றுகளை சொப்பன புரியாக்கி கொண்டிருந்தன ஆங்காங்கே இரத்தின கற்களை எடுப்பதற்காக அகழ்ந்து தோண்டப்பட்டிருந்த பெருங்குழிகளில் நீர் தேங்கியிருந்து கண்ணாடியாய் மின்னியது வெட்டப்பட்ட குழிகளில் விரைந்து ஊறும் நீரை உடனுக்குடன் மேலே இறைத்து கொட்டினால்தான் தோண்டுகிறவர்களுக்கும் கற்களை வாரி பெரிது சிறிதாக சலித்து எடுக்கிறவர்களுக்கும் வசதியாயிருக்கும் அவ்வாறு நீர் இறைத்து கொட்டுவதற்காக மிடா மிடாவாய் கவிழ்த்து கிடந்த செப்பு சால்கள் ஆங்காங்கே தோன்றின கீழே கோநகரில் விழா நிகழும் காலமாகையினால் இரத்தினாகரங்கள் எனப்படும் இரத்தின சுரங்கங்கள் இருந்த மகேந்திர மலை குன்றுகள் வெறிச்சோடி இருந்தன உடம்பில் மண்ணும் சேரும் பட குழிகளில் இறங்கி வேலை செய்யும் பணியாளர்களின் கூட்டமும் அவரவர்களுக்கு கட்டளையிடும் இரத்தின வணிகர்களாகிய சீமான்களின் கூட்டமுமின்றி மகேந்திர மலையே வறுமையாகி போய்விட்டது போல் இருந்தது அந்த இரவின் ஒடுக்கத்தில் குன்று பகுதிகளில் எங்கோ நரிகள் ஊளையிடும் ஓசையையும் கீழே கடல் அலை ஓசையையும் தவிர வேறு ஆரவாரங்கள் இல்லை சிறிது நேரம் மகேந்திர மலை குன்றுகளில் சுற்றிவிட்டு அப்புறம் கடற்கரை புன்னை மரத்தோட்டத்தின் பக்கமாக சென்று அங்கு தங்கி இருக்கும் பாணர்களும் விரலியர்களும் ஒரு விதமான குறைவுமின்றி தங்கியிருக்கிறார்களா என்பதை கவனித்து விட்டு அப்புறம் கோட்டைக்குள் போய் அகநகரில் அரண்மனையை அடையலாம் என்று புறப்படும் போது எண்ணியிருந்தான் இளைய பாண்டியன் ஆனால் மகேந்திர மலை குன்றுகளில் சுற்றிவிட்டு திரும்பும் போதே அதிக நேரமாகிவிட்டது திரும்பி வரும்போது தற்செயலாக முடிநாகனிடம் வினா வினான் சாரகுமாரன் கோநகரிலோ நமது கடற்பகுதிகளிலோ குறும்பர்களின் தொல்லைகள் இப்போதும் இருக்கின்றனவா அல்லது அவர்கள் அடங்கி வழிக்கு வந்து விட்டார்களா முழுமையாக அடங்கிவிட்டார்கள் என்று சொல்ல முடியாது அவ்வப்போது கடற்குறும்பர்களின் தொல்லைகள் ஏற்படத்தான் செய்கின்றன கடற்பகுதிகளை தவிர கோநகரிலும் குறும்பர்களின் இரகசிய குழுக்கள் உண்டு இந்த குழுக்களாலும் அவ்வப்போது கலகங்கள் வரும் பாட்டனாரும் என் தந்தையும் மனம் வைத்தால் இவர்களை ஒரு நொடியில் அழித்து ஒழித்து விடலாம் ஏன் கோநகருக்குள்ளேயே இவர்கள் கலக குழுக்களாகவும் கொள்ளையிடுவோர்களாகவும் இன்னும் விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை காரணம் இல்லாமல் பெரியவர் எதையும் செய்ய மாட்டார் தவிரவும் இந்த குறும்பர்களை பூண்டோடு அழிப்பதென்பது அறவே சாத்தியமில்லாத காரியம் கோரை பொற்களைப் போல் அழித்து விட்டோம் என்று நாம் நினைக்கும் போதே தலையெடுத்து முளைக்கக்கூடியவர்கள் இவர்கள் இவர்களுடைய ஆணிவேரும் மூலமும் 
எங்கெங்கே ஊறி இருக்கின்றன என்பதை கண்டு தீர்க்க முடியாது ஒருவன் அழிந்தால் பலர் எந்தெந்த தீவுகளிலிருந்தோ வருவார்கள் குமார பாண்டியர் நினைப்பது போல் இவர்களை அவ்வளவு எளிதாக அழித்தொழித்து விட முடியாது என்றான் முடிநாகன் பேசிக்கொண்டே அருக அருகே வந்ததனால் இருவரும் தத்தம் குதிரைகளை விரைந்து செலுத்துவதற்கு முயலவில்லை கடற்கரை புன்னை தோட்டத்தை அவர்கள் சுற்றிய போது அங்கே தங்கியிருந்த கலைஞர்களின் கூடாரங்கள் அமைதியில் ஆழ்ந்து போயிருந்தன அந்த பெண் கண்ணுக்கு நீயாலும் தன் பெற்றோர்களுடன் இங்கேதான் தங்கியிருப்பதாய் கூறினாள் என்று ஏதோ நினைவு வந்தவனாக முடிநாகனிடம் கூறினான் சாரகுமாரன் புன்னை தோட்டத்துக்கு அப்பால் கடலோரத்து நீர்கழிகளின் கரையிலே வரிசையாக அடர்ந்து செழித்திருந்த தாழம் புதரில் பூக்கள் நிறைய மடல விழுந்ததின் காரணமாகவோ என்னவோ மனம் காற்றில் மிதந்து வந்து புன்னை தோட்டத்தை நிறைத்தது அந்த பெண்ணை பற்றி நினைவு கூர்ந்த வேளையும் இந்த தாழம்பூ நறுமணத்தை உணர்ந்த வேளையும் ஒன்றாயிருந்த மங்களத்தை எண்ணி சாரகுமாரன் தனக்குள் வியந்து கொண்டான் அதையடுத்து புறநகரில் கடைசியாக அவர்கள் புகுந்த பகுதி கடலில் குளித்த முத்துக்களை பல்வேறு வணிகர்கள் திரட்டி வைத்திருந்த கிடங்குகளாகிய பண்டக சாலைகள் நிறைந்த வீதி ஒவ்வொரு பண்டக சாலையும் முன்புறம் வீதியை நோக்கிய வாயிலும் பின்புறம் பள்ளத்தில் படியிறங்கினால் அப்படியே கடலில் படகுகள் மூலம் மரக்கலங்களுக்கு ஏற்றி அனுப்ப வசதி உள்ளதாகவும் அமைந்திருந்தன நகரணி விழாவுக்காக பண்ட சாலைகள் மூடப்பெற்று கலகலப்பின்றி இருந்ததனால் அப்பகுதி இருண்டு கிடந்தது புறப்படும் போது இளைய பாண்டியர் நகர் பரிசோதனைக்கு போய் வர ஆசைப்படுகிறார் நானும் உடன் போய் வருகிறேன் என்று பெரியவரிடம் சொல்லிக் கொண்டு அவர் அனுமதியுடன் தான் புறப்பட்டிருந்தான் முடிநாகன் அதனால் அவன் நேரமாவதை பற்றி கவலைப்படாமல் சாரகுமாரன் போகிற இடங்களுக்கெல்லாம் உடன் போனான் அரச குடும்பத்து கடமைகளை பழகிக் கொள்வது போன்ற எந்த செயலை இளைய பாண்டியர் செய்தாலும் பெரியவர் அதை தடுக்க மாட்டார் என்பது முடிநாகனுக்கு தெரியும் விலை உயர்ந்தவையும் பெருமதிப்புள்ளவையுமான முத்துக்கள் அடங்கிய பண்ட சாலைகள் உள்ள வீதியில் அவர்கள் செல்லும் போது சற்று முன் அவர்கள் இருவரும் எந்த கடற்கொலைஞர்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார்களோ அதே கடற்கொலைஞர்கள் சிலரை சந்தேகத்துக்குரிய சூழ்நிலையில் சந்திக்க நேர்ந்தது ஒரு பெரிய முத்து பண்ட சாலையின் வாயிலில் அவர்கள் கூட்டமாக நின்றிருந்தனர் இளைய பாண்டியரும் முடிநாகனும் இருளோடு இருளாக அவர்கள் முத்து பண்ட சாலையின் வாயில் கதவருகே ஒதுங்கி நிற்பதை பார்த்தும் பார்க்காதவர்களை போல் குதிரைகளை விரைவாக செலுத்தி கொண்டு தெருவின் மறுகோடிக்கு வந்துவிட்டார்கள் என்றாலும் தெருக்கோடியில் ஓர் ஓரமாக சிறிது நேரம் நின்று கொண்டு அதை பற்றி தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டார்கள் கோநகரத்தின் இந்த மங்கள விழா குறும்பர்களின் கொலையோ கொள்ளையோ இல்லாமல் நிறைவடைய முடியாதென்று சொல்லுகிற அளவுக்கு இது ஒரு வழக்கமாகிவிட்டது புறவீதியின் இந்த பண்டக சாலைகளின் உள்ளே கொள்ளையிட இவர்களுக்கு இருக்கும் வசதிகள் போல் வேறு வசதிகள் எங்கும் கிடைக்காது கொள்ளையிட்ட பண்டங்களை அப்படியே பின்புறம் கொண்டு வந்து நிறுத்திய படகில் ஏற்றிக்கொண்டு கடலுக்குள் போய்விடலாம் என்று முடிநாகன் கூறியதை கேட்டு இளைய பாண்டியருக்கு நெஞ்சம் கொதித்தது முடிநாகன் அப்படி பேசியதும் அவனுடைய மனதுக்கு பிடிக்கவில்லை இதென்ன முடிநாகா இந்த சமயத்தில் கதை சொல்வதை போல் இந்த அறக்கர்களை பற்றி எனக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாயே நீ இவர்களை தடுக்க நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டாமா கண்ணால் கண்ட பின்பும் எதுவும் செய்யாமல் போவது நல்லதல்லவே இவர்களுடைய கொலையோ கொள்ளையோ இல்லாமல் விழாவே நிறைவடையாது என்று நீ சொல்வது போல் நாம் நினைத்து கொண்டு பேசாமல் போய்விட முடியுமா முடியாதென்றாலும் வேறு என்ன செய்யலாம் குமார பாண்டியரே குறும்பர்களுடைய உடலில் ஓடும் குருதியின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் கொலை வெறி கலந்திருக்கும் யார் இன்னார் என்று பார்க்காமல் நெஞ்சு குழியை நோக்கி வாழை பிடிப்பது அவர்கள் இயல்பு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளோ கருவிகளோ இன்றி வந்திருக்கும் நாம் இருவரும் பலராக கூடி நிற்கும் அவர்களிடம் போய் சிக்கிக் கொள்வது நல்லதென்றா நினைக்கிறீர்கள் எப்படி இருந்தாலும் இதை தடுத்தாக வேண்டும் அதற்கு வழி சொல் எந்த வணிகரின் முத்துக்களாயினும் அவை நமது கடலில் விளைந்தவை அவற்றை நாம் கொள்ளை போக விடக்கூடாது என்று மனம் குமுறி பிடிவாதமாக பேசினான் சாரகுமாரன் இதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது இந்த இடத்தில் அதற்கு வாய்ப்பு உண்டா இல்லையா என்பதை இதோ பார்த்து சொல்லிவிடுகிறேன் என்று வீதியின் எதிர்ச்சாரியில் வானளாவ மறித்து கொண்டிருந்த கோட்டை மதிர்ச்சுவரை நிமிர்ந்து பார்த்தான் முடிநாகன் அப்படி பார்த்த மறுகணமே அவன் முகம் மலர்ந்தது 
கண்களிலும் நம்பிக்கை ஒளி வந்து நிறைந்தது மேலே கோட்டைப்புற மதில் சுவரின் உச்சியை பார்த்த பின் திருப்தியோடும் நம்பிக்கை நிறைந்த குரலிலும் இளைய பாண்டியரை நோக்கி கூறலானான் முடிநாகன் ஒரு வழி இருக்கிறது குமார பாண்டியரே இந்த இடத்தில் இப்போது இந்த அகால வேளையிலே நமக்கு பயன்படக்கூடிய உதவி அது ஒன்றுதான் நாம் அவர்களிடம் சிக்கிக் கொள்ளாமலே அவர்கள் நம்மிடம் பயந்து ஓடும்படி செய்ய வேண்டுமானால் இதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்னோடு தயை செய்து தாமதமின்றி உடனே நான் கூப்பிடுகிற இடத்துக்கு குமார பாண்டியரும் வர வேண்டும் இத்தனை அவசரமாக என்னை எங்கே அழைக்கிறாய் முடினாகா அவற்றையெல்லாம் விவரம் சொல்லி விவாதிக்க இப்போது நேரம் இல்லை புறநகரிலிருந்து கோட்டை மதில் மேல் ஏறுவதற்குள்ள வழிகளில் ஒன்று இந்த இடத்திலிருந்து மிக அருகில் உள்ள மதிர்ச்சுவர் பகுதியில் உள்ளது இப்படி புறநகரிலிருந்து மதில் மேல் ஏறுவதற்குள்ள வழிகளுக்கு பெருங்கதவும் அந்த பெருங்கதவினுடைய அமைந்த சிறிய திட்டிவாயில் கதவும் அவற்றிற்கு காவலாக ஆயுதம் தாங்கிய யவன காவல் வீரனும் உண்டு என்றாலும் நாம் எப்படியும் அவற்றை கடந்து மதில் மேல் ஏரியாக வேண்டும் ஏரி என்ன சாதித்து விட முடியும் முடிகிறதா இல்லையா என்றுதான் பாருங்களேன் இருவரும் தத்தம் குதிரைகளை விரைந்து செலுத்தி சென்று அந்த இடத்தை அடைந்தனர் குதிரைகளிலிருந்து கீழிறங்கி படி வழிக்கு நுழைவாயிலான செப்பு திட்டி வாயில் கதவை தட்டியதும் பூதாகாரமான தோற்றத்தையுடைய கருங்குன்று போன்ற யவன காவல் வீரன் ஒருவன் வந்து கதவை திறந்தான் அவன் கையில் இருந்த தீப்பந்தத்தின் ஓளியில் இளைய பாண்டியர் தனது வலது கரத்தை முன்னீட்டி முத்திரை மோதிரத்தை காண்பித்த போது பயபக்தியுடன் கை கூப்பி வணங்கி வழிவிட்டான் அவன் இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் உள்ளே நுழைந்து கொண்டு திட்டிவாயில் கதவை மறுபடியும் அடைத்து தாழிட்டு விடுமாறு அவனுக்கு சைகை காட்டினர் அவன் வெளியே நின்ற குதிரைகளை சுட்டி காண்பித்து சைகையால் முடிநாகனிடம் ஏதோ வினவினான் குதிரைகள் அங்கு நின்றால் நின்றுவிட்டு போகட்டும் நீ கதவை அடைத்து உடனே உள்புறமாக தாளிடு என்று முடிநாகன் கடுமையான முகக்குறிப்போடு விளக்கியவுடன் அவன் கனமான செப்பு திட்டிவாயில் கதவை உள்புறமாக தாளிட்டான் அவனை அங்கேயே நின்று கொள்ள சொல்லியதும் இல்லாமல் நாங்கள் சொல்லுகிறவரை வேறு யார் வந்து கதவை தட்டினாலும் திறக்க வேண்டாம் என்பதையும் உணர்த்திய பின் இருவரும் மதில் மீதேறி அங்கு வீரர்கள் நின்று போர் புரிவதற்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த சிறு மேடை போன்ற நீண்ட தளத்தில் பதுங்கி பதுங்கி நடந்து கடற்குறும்பர்கள் கூட்டமாக நின்ற முத்துப்பண்ட சாலை இருந்த பகுதிக்கு நேரெதிராக மேலே இருந்த சுவர் பகுதியை அடைந்தார்கள் நேரெதிரே கீழே சாலையில் கொலைஞர்கள் நிற்பது மேலிருந்து நன்றாக தெரிந்தது அத்தியாயம் ஆறு கபாடத்தில் ஒரு களவு மதில் மேல் அந்த இடத்துக்கு வந்த பின்புதான் முடிநாகன் செய்த சமயோசிதமான யோசனையின் சிறப்பு இளைய பாண்டியனுக்கு புரிந்தது முடிநாகனின் அனுபவ அறிவையும் கபாடபுரத்தின் கோட்டை மதில் சுவர்களில் எங்கெங்கு எந்தெந்த நுணுக்கங்கள் அமைந்திருக்கின்றன என்பது பற்றி அவனுக்கு இருந்த ஞாபகத்தையும் பெரிதும் வியந்தான் சாரகுமாரன் நூற்று கணக்கான கடல் குறும்பர்கள் எதிர்த்து நின்றாலும் தாக்கி அழிப்பதற்கு வேண்டிய வசதிகள் அப்போது அந்த கோட்டையில் இருந்தன பாட்டனார் அந்த மதிலையும் கோட்டையையும் அமைத்திருக்கும் விதத்தையும் நுணுக்கத்தையும் இளைய பாண்டியனான சாரகுமாரன் வியந்து கொண்டிருக்கும் போதே கீழே குனிந்து அமர்ந்த முடிநாகன் அந்த இடத்தில் கயிற்றால் பிணைக்கப்பட்டிருந்த மாபெரும் மர உருளை ஒன்றை குறித்து இதோ பார்த்தீர்களா என்று வியப்பு நிறைந்த குரலில் கூறிக்கொண்டே சுட்டி காண்பித்தான் அந்த உருளையை பிணைத்திருந்த கயிறுகளை சுழற்றி முடிநாகன் வேகமாக அவற்றை இயக்கிய போது மிக விரைவாக அடுத்தடுத்து பல அற்புதங்கள் நிகழ்ந்தன இயந்திர பொறிகளால் நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்த அந்த இடத்து மதிர்ச்சுவரிலிருந்து அடுக்கடுக்காக அம்புகள் பாய தொடங்கிய போது கீழே முத்து பண்டக சாலையை கொள்ளையிடுவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருந்த கடற்கொலைஞர்கள் திகைத்து பதுங்கலாயினர் கூறிய முனையுடன் கூடிய அம்பு மலையிலிருந்து தப்புவதற்காக பண்டசாலையின் சுவரோடு சுவராக ஒண்டிக்கொள்வதை தவிர அவர்களால் வேறெதுவும் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது வில்லெறி வியன் பொறி கல்லிடு கூடை போன்ற பல்வேறு இயந்திர பொறிகள் அந்த மதிலின் ஆங்காங்கே அமைக்கப்பட்டிருப்பதை தக்க சமயத்தில் நினைவூட்டியதற்காக முடிநாகனை பாராட்டினான் சாரகுமாரன் இந்த சமயோசிதமான காரியத்தினால் முத்து பண்டசாலை கொள்ளை போகாமல் காப்பாற்றிய அவர்கள் அதே நேரத்தில் தங்கள் குதிரைகளை கொள்ளை போக விடும்படி நேர்ந்தது 
மதிலிலிருந்து எதிர்பாராத தாக்குதலை கண்ட கொலைஞர்களில் சிலர் பின்பக்கமாக கடலில் நிறுத்தியிருந்த படகுகளில் ஏறி தப்பினர் வேறு சிலர் வீதி வழியே ஓடி வந்த போது மதில் சுவர் அருகே நிறுத்தப்பட்டிருந்த இவர்களுடைய குதிரைகளில் ஏறி தப்பிவிட்டனர் முத்துப்பண்டசாலையை காப்பாற்றிய பெருமையோடு தங்கள் பரிகளை இழந்து நடந்தே அரண்மனைக்கு திரும்பினார்கள் முடிநாகனும் சாரகுமாரனும் மறுநாள் காலையில் விடிந்ததும் பாட்டனார் வெண்தேர் செழியர் இளைய பாண்டியனை சந்தித்த போது கேட்ட முதல் கேள்வி இரவில் நகருலா முடிந்த பின்னும் நெடுநேரம் நீ திரும்பி வரவில்லையே உன்னுடைய பள்ளி அறையில் கூட உன்னை காண முடியவில்லை அவ்வளவு நேரம் எங்கே போயிருந்தாய் என்பதுதான் இளைய பாண்டியரிடம் அவர் இந்த கேள்வியை கேட்டபோது தேர்பாகன் முடிநாகனும் அங்கு உடன் இருந்ததால் அவனே பாட்டனாருக்கு மறுமொழி கூறிவிட்டார் இளைய பாண்டியர் நகர் பரிசோதனைக்கு போக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் மகேந்திர மலை குன்றுகளில் உள்ள ரத்னாகரங்களையும் கடற்கரையோரத்து புறவீதியில் உள்ள முத்து பண்டக சாலைகளையும் சுற்றி பார்த்து விட்டு அரண்மனைக்கு திரும்பினோம் என்று முடிநாகன் கூறியவுடனே குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்ச்சிகள் எவையேனும் உண்டா என்று அவனையே மேலும் கேட்டார் பெரியவர் முடிநாகன் உடனே முத்து பண்ட சாலை நிகழ்ச்சியை விவரித்தான் அப்படி விவரித்து சொல்லும் போது தான் பாட்டனாரிடம் அதை பற்றி சொல்லுவதை இளைய பாண்டியர் விரும்புகிறாரா விரும்பவில்லையா என்பதை அறிய இடையிடையே அவருடைய முகபாவத்தையும் கவனித்துக் கொண்டார் அவன் எல்லாவற்றையும் கூறி முடித்ததும் முத்து பண்ட சாலையில் கொள்ளை போகாமல் காப்பாற்றியதற்காக அவர்கள் இருவரையும் மனமாற பாராட்டினார் வெண்தேர் செழியர் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தான் அரச குடும்பத்தின் சிறப்பையும் குடிப்பெருமையையும் காப்பாற்றக்கூடியவை நாடு எங்கும் வாழ கேடு ஒன்றும் இல்லை என்று வசனமே சொல்லுவார்கள் நாடு எங்கும் கொலை களவு பொய் வஞ்சமின்றி காப்பாற்றுவது நமது கடமை கபாடபுரம் கோநகராக அமைந்ததிலிருந்து ஒவ்வொரு நகரணி மங்கள நாளிலும் இந்த கடற்குறும்பர்கள் இப்படி ஏதாவது சிறியதாகவோ பெரியதாகவோ கலகம் செய்ய தவறுவதே இல்லை இவர்களுக்கு ஒரு கண் நம் நகரத்து விலை மதிப்பற்ற முத்து பண்ட சாலைகளின் மீதென்றால் இன்னொரு கண் நமது மாபெரும் கபாடங்களின் உச்சியில் பதித்துள்ள ரத்தினங்களின் மீது இருக்கிறது அவுணர் வீதியில் உள்ள முரசமேடைக்கு அருகே இந்த கடற்குறும்பர்களுக்கு ஒற்று சொல்லும் துரோகிகள் சிலரும் இருப்பதாக விவரமறிந்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த கயவர்கள் யார் என்றும் இன்று வரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை முயன்றால் அதையும் கண்டுபிடித்து விடலாம் என்று பாட்டனாருக்கு பயந்து கொண்டே அவருடைய முகத்தை பார்க்க தயங்கியவனாக முடிநாகனிடம் சொல்வது போல் கூறினான் சாரகுமாரன் அதை கேட்ட பாட்டனாரிடமிருந்து அவனுக்கு நீண்டது ஒரு அறிவுரையே கிடைத்தது கண்டுபிடிக்க முடியும் என்பதில் எனக்கும் ஐயமில்லை குழந்தாய் ஆனால் இதில் சிறிது ராஜதந்திரமும் வேண்டியிருக்கிறது இங்கிருக்கும் முரட்டு அவுணர்களில் பலர் புதிதாக இந்த நகரை அமைக்கும் போது நமது மாபெரும் கோட்டை மதில்களை உருவாக்கவும் அகழிகளை வெட்டவும் தேர்கோட்டம் சமைக்கவும் பணியாட்களாக வந்து பின் இங்கேயே தங்கிவிட்டவர்கள் அவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து தங்கி தங்கள் குடியிருப்பு வீதியையே இந்நகரின் புறத்தே அமைத்து கொண்டவர்கள் கோநகருக்கு அப்பால் உள்ள கடற்பகுதிகளில் இருக்கும் தீவுகளில் அங்கங்கே கூட்டம் கூட்டமாக வாழும் இந்த ராட்சச குழுவினர்களை முழுமையாக பகைத்துக் கொள்வதில் கேடு உண்டு பகை நெஞ்சமுள்ள இவர்களின் கெடுதல்களை இப்படியே வளர விடுவதிலும் கேடு உண்டு பிற்காலத்தில் இந்த நாட்டை ஆளும் பொறுப்பு உன் கைக்கு வரும்போது இவற்றையெல்லாம் பற்றி நீ இன்னும் மிக அதிகமாக சிந்திக்க வேண்டியிருக்கும் பகைவர்களை விட கெட்டவர்கள் நண்பர்களைப் போல் தெரியும் பகைவர்கள்தான் என்றார் அவனுடைய பாட்டனார் அப்போது அவருடைய நரைத்த மீசையும் சுருக்கம் விழுந்த முகமும் குழிந்த கண்களும் எத்தனைக்கெத்தனை முதுமையாக தளர்ந்து தோன்றினவோ அத்தனை கத்தனை அனுபவ சாயலை நிறைத்து கொண்டனவாகவும் இளைய பாண்டியனின் கண்களுக்கு தோன்றின கபாடபுரம் எனும் பொன்மயமான புது கோநகரை இத்தகையதொரு கம்பீரம் வாய்ந்த தலைநகரமாக உருவாக்க பாட்டனார் பட்ட சிரமங்களையும் துன்பங்களையும் பற்றி பிள்ளை பருவத்திலிருந்து கதை கதையாக கேள்விப்பட்டிருந்தான் அவன் ஒரு கணம் அந்த முதியவர் தன் பாட்டனார் என்ற உறவை மறந்து கபாடபுரத்தை எண்ணத்தில் உருவாக்கி பின் இயல்பிலும் உருவாக்கியவர் என்ற வியப்புடன் ஏறிட்டு பார்த்த போது அந்த சாதனையை செய்தவரை பற்றிய ஞாபகம் மலை பூட்டுவதாய் இருந்தது அவனுக்கு அவரோ அவனிடம் மேலும் மேலும் உற்சாகமாக பல செய்திகளை கூற தொடங்கிவிட்டார் இந்த நகரத்தை உருவாக்கிய புதிதில் எத்தனை இரவுகள் எத்தனை விதமான கோலங்களில் 
உறக்கமின்றி நகர் பரிசோதனைக்காக நான் அலைந்திருக்கிறேன் தெரியுமா திருடர்களும் காமுகர்களும் தான் எந்த காலத்தும் ஆட்சியின் எதிரிகள் இவர்கள் விழித்திருக்கும் நேரமோ இரவு இவர்களை திருத்த காவல் வீரர்களையும் நீதியையுமே நம்பியிராமல் நானே சுற்றி அலைய விரும்புவேன் குழந்தாய் மாபெரும் துறைமுகத்தில் தென்கடல் வழிவரும் பல நாட்டு கப்பல்களும் நின்று போவதால் இங்கு நாலா தேசத்து மக்களும் தெரிகின்றனர் அவர்களை அறிவதும் உணர்வதும் அரசனுக்கு பயன்படும் என்பதை நீயும் ஒப்புக்கொள்வாய் அவினயனாரும் சிகண்டியாரும் உனக்கு நூலறிவை கற்பிக்கலாம் உலகியலை நீயே கற்றுத்தான் அறிய வேண்டும் அனுபவம் மட்டும் தேடி அலைந்தே அடைய முடிகிறது இரவில் கால் கெடுக்கு நகர் சுற்றுவதா என்று தயங்க கூடாது குறும்பர்களும் அவுணர்களுமாக தெரியும் கடற்கொலைஞர்கள் ஒரு வகையில் நமக்கு பாதுகாப்பு மற்றொரு வகையில் அந்தரங்கமாக நமக்கு பகை மார்பின் மேல் விழுந்துவிட்ட பாம்பை வாழால் வெட்ட முடியாது வெட்டினால் நம் மார்பிலும் வெட்டுப்படும் இந்த கடற்கொலைஞர்களின் பகையும் ஒரு விதத்தில் அப்படிப்பட்டது இவர்களை ஒடுக்கும் போது மிகவும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும் அவர்கள் நம்மை அழிக்க விட்டுவிடவும் கூடாது அவர்களை அழிப்பதாக எண்ணி நாமே நம்மை அழித்து கொண்டு விடவும் கூடாது நேற்று நீ முடிநாகனோடு நகர் பரிசோதனைக்கு சென்றதை நான் மனமாற பாராட்டுகிறேன் குழந்தாய் மீன் குஞ்சுக்கு நீந்த கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியதில்லை போக போக நீயாகவே எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள நேரிடும் உனக்கே எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவலும் வரும் என்றார் பெரிய பாண்டியர் பாட்டனாரிடம் விடை பெற்று சென்று அன்று பகலில் தாய் திலோத்தமையாருடன் நெடுநேரம் உரையாடி கொண்டிருந்தான் சாரகுமாரன் இசைத்துறையில் பெருவல்லமை படைத்த அவன் தாய் அன்பாகவும் கனிவுடனும் அவனுடைய இசை திறமையை பரிசோதித்தாள் குருகுல வாசத்து செய்திகளை பற்றியும் அவனுடைய தாய் அவனிடம் ஆவலோடு ஒவ்வொன்றாக கேட்டாள் பிற்பகலில் முடிநாகருடன் தேர்கோட்டத்திற்கு போயிருந்தான் இளைய பாண்டியன் தேர்கோட்டத்திலிருந்து முன்னிரவில் அரண்மனைக்கு திரும்பிய பின்னர் முதல் நாள் போலவே நள்ளிரவில் இன்றும் நகர் பரிசோதனைக்கு போகலாம் என்ற இளைய பாண்டியனின் விருப்பத்திற்கு முடிநாகனும் இணங்கினான் தொடர்ந்து ஒரே விதமாக போவதும் வருவதும் சந்தேகத்துக்கு இடம் தரும் என்பதினால் அன்றிரவு குதிரைகளில் செல்லாமல் நடந்தே செல்லலாம் என்று முடிவு செய்திருந்தார்கள் அவர்கள் தேசாந்திரிகளாக யாத்திரை செல்லும் யாத்திரிகர்களை போன்ற கோலத்தில் புறப்பட்ட அவர்கள் இருவரும் கோட்டைக்கு வெளியே புறவீதிக்கு வந்து சுற்றினர் அவர்கள் புறவீதிக்கு வந்த சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் புறநகரையும் அகநகரையும் பிரிக்கும் கோட்டை கபாடங்களை அடைத்து விட்டனர் இரண்டு கபாடங்களிலுமாக சேர்த்து ஈராயிரம் வெண்கல மணிகளுக்கு மேல் உள்ள அந்த கபாடங்களை இழுத்து அடைக்கும் போது கபாடபுர நகரின் சுற்றுப்புறத்தில் சில கல் தொலைவு வரை கணீர் கணீர் என்ற மணிகளின் ஒலி எழுந்து கேட்பது வழக்கம் பல்லாயிரம் மணி நாக்குகள் கலீர் கலீர் என்று ஒலித்து சிதறும் அந்த ஓசையை செவியுற்று தலைநகரில் கோட்டை கதவை அடைத்து விட்டார்கள் என்று அக்கம் பக்கத்து சிற்றூர்களில் உள்ளவர்கள் பேசிக் கொள்வதுண்டு அன்றும் நகர் பரிசோதனைக்காக புறநகருக்கு வெளியே வந்து விட்ட பின் இளைய பாண்டியரும் முடிநாகனும் இந்த ஓசையை கேட்டே கபாடங்கள் அடைக்கப்படுவதை உணர்ந்தனர் முதல் கபாடத்தை அடைக்கும் மணி ஓசையை கேட்டே வெளியே வந்தவர்களில் கோட்டைக்குள் காரியம் உள்ளவர்கள் விரைந்து உள்ளே போய்விட முடியும் அதற்கு வாய்ப்பாகவே முதல் கபாடத்தை அடைப்பதற்கும் இரண்டாவது கபாடத்தை அடைப்பதற்கும் நடுவே அரை நாளிகை போது இடைநேரம் கொடுத்து வழக்கமாக அடைத்தனர் முதல் நாள் தேருலாவின் காரணமாக கபாடங்கள் அடைக்கப்படவில்லை நகரின் பெயரையே தங்கள் பெயராக கொண்டிருக்கும் அந்த புகழ் வாய்ந்த கபாடங்கள் ஆண்டின் நாட்களில் அடைக்க பெறாத ஒரே தினம் இந்த நகரணி மங்கள நாள் மட்டும்தான் கபாடங்களின் பல பகுதிகளில் விலை உயர்ந்த முத்துக்களும் உச்சியில் உள்ள குமிழ்களில் விலை மதிப்பற்ற பெரிய பெரிய சிவப்பு ரத்தின கற்களும் பதிக்க பெற்றிருந்தன அவற்றை திருடும் நோக்குடனோ பெயர்த்தி எடுக்கும் ஆசையுடனோ எவராவது இந்த கபாடங்களில் ஏறினால் அப்படி ஏறும் போது உண்டாகிற மணிகளின் ஓசை அருகில் உள்ள காவல் வீரர்களையும் நகரையும் எழுப்பி விட்டுவிடும் மணிகள் கபாடங்களில் பொருத்தப்பட்டதன் அந்தரங்க நோக்கங்களில் இதுவும் ஒன்று கோநகரத்தின் அந்த தெய்வீக கபாடங்களின் மேல் சென்னெருப்பு தகதகப்பது போல் தெரியும் அந்த ரத்தினங்கள் உலகின் வேறந்த ரத்னாகரங்களிலும் கிடைக்காதவையும் சிறப்பு மிக்கவையும் ஆகும் இளைய பாண்டியனும் தேசாந்திரிகளின் கோலத்தோடு புறநகருக்கு வந்து அங்கிருந்த புன்னை மரங்களில் ஒன்றின் அடியில் போய் அமர்ந்த போது கபாடங்கள் இரண்டையுமே அடைத்து முடித்திருந்தார்கள் 
புன்னை மரத்தடியில் அமர்ந்தவர்கள் அதிக நேரம் பேசிக் கொண்டே இருந்து விட்டதனால் பொழுது கழிந்தது தெரியவே இல்லை மறுபடி அவர்கள் புன்னை மரத்தடியில் இருந்து எழுந்த போது மேற்கு திசையிலிருந்து பொதிகள் போன்ற சில மூட்டைகளை சுமந்து கொண்டு நான்கு ஐந்து முரட்டு அவுணர்கள் கபாடங்களை நோக்கி செல்வதை கண்டு மறைந்து நின்று கவனித்தனர் தற்செயலாக தென்பட்ட அந்த காட்சியை அவர்கள் சிரத்தையோடு கவனித்ததனால் அன்றிரவு கபாடத்தில் நிகழ இருந்த களவு ஒன்று தடுக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியை அவர்கள் இருவரும் கவனிக்க நேராமல் இருந்திருந்தால் குறைந்தபட்சம் கபாடத்திலிருந்து அன்றிரவு சில முத்துக்களாவது பெயர்த்து கொண்டு போகப்பட்டிருக்கும் அத்தியாயம் ஏழு அவுணர் வீதி முரசமேடை கரும சிரத்தையோடு எந்த பொருளையோ பொதி பொதியாக சுமந்து எடுத்து போவது போல் அந்த முரட்டு அவுணர்கள் சுமந்து சென்ற பொதிகள் என்னவாயிருக்கும் என்று இளைய பாண்டியனால் அனுமானிக்க கூட முடியவில்லை அந்த இரவில் புறவீதி வழியே வானலாவி நிற்கும் கபாடங்களை நோக்கி அவர்கள் நடந்து சென்ற காட்சி பெருமலையை எதிர்த்து சிறு கருங்குன்றுகள் விரைவாக உருண்டு செல்வது போல் இருந்தது எதை சுமந்து கொண்டு இப்படி கபாடங்களை நோக்கி போகிறார்கள் இவர்கள் அடைத்துவிட்ட கபாடங்களை இவர்களுக்காக இனி யார் திறக்கப் போகிறார்கள் உன்னால் ஏதாவது அனுமானம் செய்ய முடிகிறதா என்று முடிநாகனை கேட்டான் இளைய பாண்டியன் உடனே பதில் கூற முடியாமல் சில வினாடிகள் சிந்தனையோடு தயங்கிய பின் முன்பும் இப்படி ஒரு முறை நடந்திருக்கிறது ஒருவேளை இன்றும் அப்படி ஒரு முயற்சி செய்கிறார்களோ என்னவோ எதையும் பொறுத்திருந்து பார்த்தால்தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் என் அனுமானம் சரியாகவும் இருக்கலாம் முற்றிலும் பிழையாகவும் போய்விடலாம் என்றான் முடிநாகன் எந்த அனுமானம் தயவு கூர்ந்து சில வினாடிகள் பொறுத்திருங்கள் இளைய பாண்டியரே நேருக்கு நேர் யாவற்றையும் பார்த்து விடலாம் ஆவலை அடக்க முடியவில்லை ஆத்திரம் வருகிறது ஆவல் காரியத்தை கெடுத்துவிடும் ஆத்திரம் இப்போது இந்த இடத்தில் பயன்படாது இந்த தடியர்களுக்கு இரவு வேளையில் கூட உறக்கம் களைப்பு சோர்வு எதுவுமே கிடையாதா அதுதான் திருடனும் காமுகனும் மற்றவர்கள் உறங்கும் நேரத்தில் கூட உறங்குவதில்லை என்று காலையில் உங்கள் பாட்டனார் அழகாக சொன்னாரே அவர்களை கண்காணிக்க வேண்டிய நம்மையும் அல்லவா உறக்க விளக்கு செய்கிறார்கள் என்று இளைய பாண்டியன் சலிப்பும் கோபமுமாக பதிலுரைத்த போது கபாடத்தின் பக்கமே வைத்த கண் மாறாமல் கூர்ந்து நோக்கி கொண்டிருந்த முடிநாகன் இப்போது பாருங்கள் அங்கே என்ன நடக்கிறது தெரிகிறதா என்று சுட்டிக்காட்டினான் கொண்டு சென்ற பொதிகளிலிருந்து கபாடத்துக்கு முன்னால் வெண்மேகம் போல் எதையோ கொட்டி குவித்தார்கள் அந்த அவுணர்கள் என்ன அது பஞ்சு இழைகள் பஞ்சை கொண்டு என்ன செய்ய போகிறார்கள் இங்கே என்ன செய்கிறார்கள் என்றுதான் பாருங்களேன் முடிநாகனோடு இளைய பாண்டியனும் அவர்களுடைய விசித்திர செயலை கூர்ந்து கவனிக்கலானான் பொதிகளை எல்லாம் அவிழ்த்து உதறிய பின் கபாடங்களில் கீழிருந்து வரிசை வரிசையாக குமிழ்களில் இணைந்து தொங்கிய வெண்கல மணிகளை பக்கத்துக்கு இருவர் வீதம் நிமிர்த்தி பிடித்து உள்ளிருந்த நாக்குகளையும் மணிகளின் உடல்களையும் நடுவே பஞ்சு இட்டு திணித்து ஓசை எழாதபடி செய்தனர் அவர்கள் நாக்குகள் அடித்து கொண்டு மணி ஓசை எழுப்பாத வண்ணம் உள்ளே பஞ்சு இட்டு திணித்த பின் மணிகள் எவ்வளவு ஆடினாலும் ஒலி எழாது ஒலி எழாவிட்டால் கதவுகளின் குமிழ்களை பற்றி பயமின்றி மேலே ஏறி முத்துக்களையோ ரத்தினங்களையோ பெயர்த்து எடுக்கலாம் மிகவும் தந்திரமாக இந்த ஏற்பாட்டை செய்யலாயினர் அந்த அவுணர்கள் இதை கண்டு பரபரப்பும் ஆத்திரமும் அடைந்த இளைய பாண்டியன் இதென்ன முடினாகா நாம் ஏன் இந்த அக்கிரமத்தை பார்த்து கொண்டு நிற்க வேண்டும் இரண்டு கதவுகளிலும் முதல் வரிசை மணிகளை முழுவதும் பஞ்சிட்டு அடைத்து ஓமையாக்கி விட்டார்களே இன்னும் பத்து வரிசையும் இப்படி செய்து விட்டால் சுலபமாக கதவில் ஏறி முத்துக்களை பெயர்த்து எடுக்கலாமே இருபது வரிசை பஞ்சு திணித்து விட்டால் மேலே இருக்கும் ரத்தினங்களை கூட பெயர்த்து விடலாம் இந்த நிலையில் கதவுகளின் அருகே உள்ள காவல் மாடங்களில் இருக்கும் வீரர்களையாவது நாம் கூக்குரலிட்டு எழுப்பலாமே என்று பதறினான் முடிநாகனோ மிகவும் நிதானமாக இளைய பாண்டியனுக்கு மறுமொழி கூறினான் இப்படி பல முறை செய்து தோற்றும் இவர்கள் இதில் இன்னும் நம்பிக்கை இழக்கவில்லை என்பதுதான் எனக்கு வியப்பை அளிக்கிறது கொக்கின் தலையில் வெண்ணையை வைத்து பிடித்து விடலாம் என்பது போன்ற முயற்சி இது இதில் இவர்கள் காரியம் ஒருபோதும் நிறைவேறாது என்ற முடிநாகனின் வார்த்தைகளை கேட்டு இளைய பாண்டியனுக்கு கோபமே வந்துவிட்டது இன்னும் நாம் சும்மா இருந்தால் நகரின் உடைமைகள் கொள்ளை போய்விடும் 
உன் நிதானம் என் பொறுமையை சோதிக்கிறது முடினாகா ஒரு கொள்ளையும் போகாது பதறாமல் இருங்கள் இந்த இடத்தில் இயற்கை நமக்கு அற்புதமானதொரு வசதியை செய்து கொடுத்திருக்கிறது இப்போது நாம் மனம் வைத்தால் இந்த இடத்திலிருந்தே அத்தனை கபாடத்து மணிகளையும் ஊரே எழுந்திருக்கும்படி ஒலிக்க செய்துவிட முடியும் நீ பேசுவது கதை காரியத்தில் நடப்பதை சொல் சாத்தியமானதை விட்டுவிட்டு கற்பனையில் மூழ்காதே முடினாகா இளவரசே நான் சொல்வது எதுவும் கற்பனை இல்லை எத்தனையோ முறை தங்கள் பாட்டனாருடனும் தந்தையாருடனும் நகர் பரிசோதனைக்கு வந்திருக்கிறேன் நான் உலக அனுபவத்தில் தங்கள் பாட்டனாரை விட சாமர்த்தியசாலி இனிமேல் பிறந்து வந்தால்தான் உண்டு சமயோசிது ஞானத்தில் அவருக்கு இணை அவர்தான் அவரிடமிருந்து நான் கற்ற எதுவும் பயன்படாத கற்பனையாயிருந்து விட முடியாது இளைய பாண்டியரே அதெல்லாம் உன் சொந்த பெருமை அந்த பெருமை இப்போது இங்கு எப்படி பயன்படும் என்பதுதான் எனக்கு புரியவில்லை இதில் பெருமை எதுவும் இல்லை எல்லாமே அனுபவமும் ஞாபகமும் தான் நாலந்து தடியர்களாக இருக்கும் அவர்களை அருகில் போய் எதிர்க்க இப்போது நம்மால் ஆகாது தேசாந்திரிகளைப் போல தோன்றும் நம்மை ஈவு இரக்கமின்றி கொன்று போட்டாலும் போட்டுவிடுவார்கள் பாவிகள் காவலர்களை எழுப்ப நீங்கள் இங்கிருந்து கூச்சலிடுவதும் பயன்படாது எனவேதான் நான் இந்த யோசனையை செய்தேன் என்று கூறிக்கொண்டே கீழே குனிந்து பருமன் பருமனான புன்னை காய்கள் ஐந்தாரை பொறுக்கிய முடிநாகன் அவற்றை கன வேகமாக அருகில் இருந்த புன்னை மரங்களை எல்லாம் நோக்கி ஓசை எழும்படி வீசினான் காய்களை வீசியதும் அந்த புன்னை மரங்களிலிருந்து பேரோசையோடு புயல் எழும்பியது போல் கத்தியபடி பறவைகள் மேலெழும்பின பெரிய பெரிய சிறகுகளையுடைய அந்த கடல் பறவைகள் பெரும் கூட்டமாக பறந்து போய் எதிரே இருந்த கபாடங்களின் குமிழ்களில் அமர்ந்ததும் கணீர் கணீர் என்று நகரையே எழுப்புவது போன்ற மணி ஒலி பிரளயம் அதிகமாய் நிகழ்ந்தது கீழே சில வரிசை மணிகளில் மட்டுமே அவர்கள் பஞ்சு திணித்திருந்தனர் பஞ்சு திணிக்காத மேல்வரிசையின் மற்ற மணிகளில் எழும்பிய ஒலியே செவிகளை அதிரச் செய்தது கொலைஞர்கள் பஞ்சு பொதிகளை போட்டுவிட்டு ஓட்டமெடுத்தனர் மணியோசையோ நிற்காமல் அவர்களை துரத்தியது இந்த கடற்பறவைகள் பகலில் மதிலிலும் கதவு குமிழ்களிலும் தான் அமர்வது வழக்கம் இரவில் மரத்திலிருந்து இவற்றை கிளப்பிவிட்டால் எதிரே மிக அருகில் இருப்பவை மதில் சுவரும் கபாடங்களுமே இவை கபாடங்களின் குமிழ்களில் அமர்ந்தால் மணி ஓசை எழுவதை நான் பல முறை கேட்டிருக்கிறேன் அதுதான் இதன் நுணுக்கமே தவிர இவற்றிற்கு நான் இப்படி செய்யும்படி மந்திரம் எதுவும் போடவில்லை இளைய பாண்டியரே என்று முடிநாகன் அதை சாதாரணமாக விளக்கினாலும் மந்திரம் போட்டு அனுப்பியதால் தான் அந்த பறவைகள் அப்படி செய்தன போல இளைய பாண்டியனுக்கு அது ஓர் அற்புதமாகவே தோன்றியது இந்த சாதுரியமான சிந்தனைக்காக முடிநாகனை திரும்ப திரும்ப பாராட்டினான் அவன் ஆனால் முடிநாகனோ அந்த பாராட்டெல்லாம் பெரிய பாண்டியருக்குரியவை என்று பணிந்து வினயமாக தெரிவித்தான் பறவைகள் மணியொலி எழுப்பிய சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் கோட்டை காவல் வீரர்கள் வந்துவிடவே கபாடங்களை பற்றிய கவலையை விட்டுவிட்டு அவுளர்கள் ஓடிய வழியில் அவர்களை பின்பற்றி மறைந்து மறைந்து நடந்தனர் இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் புற வீதியில் குடியிருப்புக்கு அருகே இருந்த முரசமேடையின் அருகே சென்றதும் அங்கே அந்த அவுணர்களை எதிர்பார்த்து வேறு சிலரும் காத்திருப்பதை தொலைவில் இருந்தபடியே கண்ட முடிநாகன் இளைய பாண்டியருக்கு அதை சுட்டி காட்டினான் இருவரும் மறைந்து நின்று அங்கு மேலே நடப்பதை கவனித்தனர் வீதியின் முகப்பில் மாபெரும் மேடையிட்டு மிக பெரிதாக அந்த முரசத்தை கட்டி நிறுத்தியிருந்த அவுணர்கள் அதை எந்த நோக்கத்தோடு அங்கே அமைத்திருக்கிறார்கள் என்ற ரகசியமும் அன்று இளைய பாண்டியனுக்கும் முடிநாகனுக்கும் தெரிய நேர்ந்தது அவர்கள் பார்த்து கொண்டு நின்ற போதே முரச மேடையின் அருகே நின்ற அவுணர்கள் நில ஒளியில் திடீர் திடீரென்று மாயமாக மறையலாயினர் கூர்ந்து நோக்கிய போது முக்கால் பனை உயரத்துக்கு இருந்த அந்த முரசத்தின் கீழ்ப்பாகத்தில் அது பிறருக்கு தெரியாத வண்ணம் சாதுரியமாக ஒரு சிறு நுழைவாயில் இருப்பதும் தெரிந்தது அத்தியாயம் எட்டு கண்ணுக்கு நீயாள் கருத்தில் கலந்தாள் அவுணர் வீதி முரசமேடையிலிருந்து நுணுக்கமான உள்வழியில் புகுந்து காண வேண்டும் என்று இளைய பாண்டியன் விரும்பியும் முடிநாகன் அப்போது அதற்கு இணங்கவில்லை இளங்கன்று பயமறியாது என்பது போல் பேசினான் சாரகுமாரன் கொள்ளையிடுவதும் ஊன் உண்ணுவதுமாக தெரிந்த இந்த ராட்சத கூட்டத்திற்கு 
நாகரிக வாழ்வு கொடுத்தாரே பாட்டனார் அவருக்காகவாவது நன்றி செலுத்த வேண்டாமா இவர்கள் இந்த கூட்டத்தினரால் எப்படித்தான் இவ்வளவு நன்றி விசுவாசம் இல்லாமல் வாழ முடிகிறதோ மனம் பண்பட பண்படத்தான் நன்றியை போன்ற உயர்ந்த குணங்கள் எல்லாம் வரும் என்று தங்கள் பாட்டனார் அடிக்கடி கூறுவார் எத்தனை காலம் நீரினுள் கிடந்தாலும் கல் இழகவோ மென்மை பெறவோ முடியாது இந்த குறும்பர்கள் குணமும் அப்படித்தான் இருக்கலாம் ஆனால் இவர்களை அப்படியே விட்டுவிட முடியாது ஒரு குறிக்கோளுடன் வாழ்கின்ற பெருங்குடி மக்களின் நகரம் இது என்பது போல் தெய்வீக கபாடங்களுக்கு நிலை வைத்து பாட்டனார் படைத்த நகரம் இது இந்த கபாடங்களுக்கு வெளியே யார் எப்படி வாழ்ந்தாலும் கவலைப்படாமல் விட்டுவிடலாம் உள்ளே இருக்கிறவர்களின் தகுதியையும் ஒழுக்கத்தையும் பற்றி நாம் கவலைப்பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் இளைய பாண்டியர் கவலைப்படுவதிலும் இந்த உட்பகையை நீக்குவதற்கான வழிவகைகளை சிந்திப்பதிலும் கவனம் செலுத்துவதும் சரிதான் ஆனால் ஒன்றில் மட்டும் அவசரப்படக்கூடாது சற்றே வயது முதிர்ந்தவன் என்ற முறையில் என் அறிவுரையை சற்று செவிசாய்த்து கேட்க வேண்டும் இந்த அகாலத்தில் முரச மேடைக்கு கீழே உள்ள இரகசிய வழியை ஆராயும் முயற்சி மட்டும் வேண்டாம் அதனால் சில பல அசம்பாவிதங்கள் நேரிடலாம் என்று தோன்றுகிறது சம்பவிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நாம் நினைக்கிறபடிதான் நடக்க வேண்டுமா என்ன அசம்பாவிதங்கள் நேரும் என்பதையே ஒரு பெரிய பயமுறுத்தலை போல தெரிவிக்கிறாயே முடினாகா பயமுறுத்தல் அல்ல வெறும் வேண்டுகோள் தான் நகர் பரிசோதனைக்காக அழைத்து வந்த தங்களை பத்திரமாக பாட்டனாரிடம் கொண்டு போய் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பது என் விருப்பம் தயை கூர்ந்து இதற்கு மட்டும் இளைய பாண்டியர் செவிசாய்க்க வேண்டும் முடிநாகனின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கினான் இளைய பாண்டியன் அவுளர் வீதி முரச மேடையில் உள்ள இரகசியங்களை அறிந்து கொள்ள துடிக்கும் துடிப்பும் துணிவும் ஆவலும் அதிகம் இருந்தும் அவற்றை அடக்கிக் கொண்டு இருவரும் புறநகரில் உள்ள கடற்கரை பொன்னை தோட்டத்திற்கு சென்றனர் குளிர்ந்த காற்று வீசும் மரங்கள் அடர்ந்த புறநகர் வீதிகள் இரவில் மிக அழகாய் இருந்தன யாருக்காகவோ உரத்த குரலில் அலைகளை எற்றி எற்றி அறற்றுவது போல் கடலோசை தொலைவில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது கடற்கரை கோடியில் உயரமான பாறை ஒன்றின் மேல் அமைந்திருந்த கலங்கரை விளக்கின் உச்சியில் விறகுகள் தீக்கொழுந்துகள் எழ எரிந்து கொண்டிருந்த காட்சியானது அந்தரத்தில் பற்றி எரியும் செந்தி போல தோற்றமளித்துக் கொண்டிருந்தது புறநகர புன்னை தோட்டத்தில் நிலா ஒளியிலும் கடற்காற்றிலும் உற்சாகமடைந்ததாலோ என்னவோ அங்கு வந்து தங்கியிருந்த பாணர்களும் விரலியர்களும் இசையிலும் கூத்திலுமாக உறங்காமல் பொழுதை கழித்துக் கொண்டிருந்தனர் யாழ் ஒலியும் இசை குரல் ஒலியும் ஆடும் பாதங்களின் அழகு ஒலியும் நிறைந்து கடற்கரை பொன்னை தோட்டம் கந்தர்வ லோகமாய் இருந்தது நகர் பரிசோதனைக்காக புனைந்து கொண்ட மாறு வேடங்களில் இருந்த காரணத்தால் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக ஒதுங்கி நின்று சாரகுமாரனும் முடிநாகனும் அவற்றை எல்லாம் காண வாய்ப்பிருந்தது நகரணி மங்கள நாளுக்காக கோநகருக்கு வந்திருந்த கலைஞர்கள் வந்த இடத்தில் தங்கள் சொந்த மகிழ்ச்சிக்காக தங்களுக்குள்ளேயே பாடிய பாடல்களும் இசைத்த இசைகளும் ஆடிய ஆட்டங்களும் இணையற்ற தரத்தில் இருந்தன நோக்கமும் பயனும் எதிர்பாரா எல்லையில் கலைகள் தான் எத்தனை அழகா இருக்கின்றன பார்த்தாயா முடினாகா பரிசலை எதிர்பார்த்து அரண்மனை கொலு மண்டபத்துக்கு வரும்போது இவர்களில் பலர் தரம் இழந்து விடுகிறார்கள் சொந்த மனத்தின் திருப்தியையே ஒரு சித்தியாக எதிர்பார்த்து அதற்காக ஏங்கிக் கொண்டே படைக்கும் போது அந்த கலை திறனுக்கு இணை சொல்ல முடியாமல் அது உயர்ந்து விடுகிறது என்று முடிநாகனின் காதருகே மெல்ல கூறினான் இளைய பாண்டியன் முடிநாகனும் அந்த கருத்தை வரவேற்று பாராட்டுவது போல் இளைய பாண்டியரை நோக்கி புன்முறுவல் பூத்தான் மணிப்புறத்திலிருந்து இளைய பாண்டியரை கோநகருக்கு அழைத்து வரும்போது இடைவெளியில் உதவி பெற்ற அந்த பெண்ணும் தன் பெற்றோர்களுடன் அந்த கூட்டத்தினிடையே அமர்ந்திருப்பதை முடிநாகன் பார்த்தான் சாரகுமாரனும் அவளை பார்த்திருக்க முடியும் என்று முடிநாகனால் அனுமானம் செய்ய முடிந்தது அவளை பார்த்து விட்டதன் காரணமாக அவள் அக்கூட்டத்தில் பாடும் முறை வந்து அதையும் கேட்டுவிட்டு போக வேண்டும் என்ற ஆவலிலேயே இளைய பாண்டியன் அங்கே தாமதம் செய்வதாக முடிநாகன் உய்த்துணர்ந்து கொண்டாலும் அதை இளைய பாண்டியர் வாயிலாகவே வரவழைக்க விரும்பி அவரை பேச்சுக்கு இழுத்தான் அரண்மனைக்கு திரும்பலாமா நேரமாகிறதே பாட்டனார் ஒருவேளை நம்மை நினைத்து உறங்காமல் காத்து கொண்டிருப்பாரோ என்னவோ போகலாம் இன்னும் சிறிது நேரம் பொறுமையாக இரு என்றான் இளைய பாண்டியன் அவனுடைய கண்கள் அந்த கூட்டத்தினிடையே 
விண்மீன்களுக்கு நடுவே முழுமதி போல் வீற்றிருந்த கண்ணுக்கு நீயாளை சுற்றி சுற்றி மீழ்வதை முடிநாகன் கவனித்தும் கவனியாதது போல் உள்ளூர நகைத்து கொண்டான் காதல் குற்றவாளிகளை கையும் களவுமாக பிடிப்பது கூடாது என்று கருதியவனை போல் வாழாயிருந்தான் அவன் அந்த கூட்டத்தில் கண்ணுக்கு நீயாள் பாடும் முறை வந்தது அமுத மாறி பொழிந்தார் போல அவள் பாடிய போது இளைய பாண்டியன் சிறக்கம்பம் செய்து ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் அவள் கூத்திலும் வல்லவளாக இருந்ததனாலோ என்னவோ அக்கூட்டத்தில் இருந்த முதிய பாணரும் பொருணரும் அவள் சிறிது நேரம் ஆடவும் வேண்டினர் யாழை பெற்றோர் பால் கொடுத்து விட்டு பொற்கொடி மின்னலன அவள் பதம் பெயர்த்து ஆடிய போது சாரகுமாரன் அந்த எழிலின் வசப்பட்டு மனம் பறிகொடுத்தார் அவனுடைய இதயத்தில் பதியும் அன்பின் முதல் மலர்ச்சியாக இருந்தது அது சிகண்டியாரும் அவினயனாரும் அவனுக்கு நூல்களையும் கலைகளையும் கற்பித்திருந்தார்கள் அவற்றின் காரணமாக அவன் பெற்றிருந்த நுண்ணுணர்வுகள் எல்லாம் இந்த பேதை பெண்ணுக்கு தோற்று போய்விட்டார் போல் இருந்தது இப்போது உலகில் சில அழகுகள் கவனத்தை கவரும் இன்னும் சில அழகுகள் இதயத்தில் பதியும் மிக சில அழகுகளோ இதயத்தையே பறித்து கொண்டு போய் மறுபடி வந்து இதயமாக உள்ளே உறையும் இந்த மூன்றாவது வகை அழகுணர்ச்சி உயிரோடு இரண்டர கலந்துவிடும் ஆற்றல் வாய்ந்தது கண்ணுக்கு நியாளின் அழகும் கலையும் அவனை அந்த நிலைக்கு ஆளாக்கி இருந்தன தாமரை பூ போன்று அவள் கைகளும் பாதங்களும் செதுக்கி நிறுத்தினார் போன்ற மின்னலிடையும் கலை வளர்ச்சியின் நிறைவை போலவே வஞ்சகமின்றி செழித்திருந்த அவள் உடல் வனப்பும் அங்கங்களின் செழுமையும் கூத்தின் போது உணர்வுகளை ஏந்தி விரையும் விழிகளின் நயமும் மலரும் சிரிப்பின் கவர்ச்சியும் அவன் மீது மாரவேள் கணைகளை தொடுத்தன அழகை நிரூபிப்பதற்காகவே ஒரு காப்பு கட்டி கொண்டு இந்த பெண்ணை படைத்திருக்கிறான் இறைவன் இந்த பெண்ணை மட்டுமென்ன எல்லா பெண்களையும் இறைவன் அதே காரியத்திற்காகத்தான் படைத்திருக்க வேண்டும் என்று முடிநாகன் அதை பொது பேச்சாக்கிய போது இளைய பாண்டியனுக்கு அவன் மேல் கோபம் வந்தது ஆனால் அந்த கோபத்தை வெளிப்படையாக காண்பித்துக் கொள்ள முடியவில்லை இளைய பாண்டியனுக்கும் முடிநாகனுக்கும் அருகே நின்ற முதியவர் ஒருவர் உருகுவதற்காக ஆண் பிள்ளைகளையும் உருக்குலைப்பதற்காக பெண்களின் அழகையும் படைத்திருக்கிறான் கடவுள் என்று எங்கோ பராக்கு பார்த்தபடி சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தார் அவரை வாதுக்கு அழைத்து கோபமாக உரையாட எண்ணினான் சாரகுமாரன் ஆனால் அவரோ இதை சொல்லிவிட்டு அவசர அவசரமாக போய்விட்டார் மேலும் அரை நாழிகை போதுக்கு மேல் கடற்கரை புன்னை தோட்டத்தில் கழித்த பின்பே முடிநாகனும் இளைய பாண்டியனும் அரண்மனைக்கு திரும்பினர் வழியில் அந்த பெண்ணின் அழகை வியந்தபடி பேசி வந்தான் இளைய பாண்டியன் முடிநாகன் ஒன்றும் மறுத்து சொல்லவில்லை அவர்கள் இருவரும் உறங்க செல்வதற்காக எந்த பள்ளி மாடத்துக்கு போக வேண்டுமோ அந்த பள்ளி மாடத்தின் வாயிலில் கவலையோடு அவர்களை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார் பெரிய பாண்டியர் வெண்தேர் செழியர் அத்தியாயம் ஒன்பது முதியவர் முன்னிலையில் அந்த நேரத்தில் பெரிய பாண்டியரை அங்கே எதிர்பாராத காரணத்தால் முடிநாகனும் இளைய பாண்டியனும் சிறிது திகைத்தனர் ஆனாலும் பெரியவர் அப்படி கவலைப்பட்டு கண்விழித்திருப்பதை முடிநாகன் வியக்கவில்லை அவர் எதிரில் இருவரும் அடக்க ஒடுக்கமாக சென்று நின்றார்கள் பெரியவர் இருவரையும் நன்றாக ஒரு முறை ஏற இறங்க பார்த்தார் நகர் பரிசோதனையை மிகவும் சுறுசுறுப்பாக செய்து வருவதாக தெரிகிறது இளைய பாண்டியர் விரும்பினார் அழைத்துச் சென்றேன் என்றான் முடிநாகன் எங்கெங்கே சென்றீர்கள் என்னென்ன நிகழ்ந்தது என்பதையெல்லாம் நான் அறிந்து கொள்ளலாமா முடிநாகா இந்த கிழவனுக்கு இன்று என்னவோ உறக்கம் வரவே மறுக்கிறது என்றார் பெரியவர் அப்போது இளைய பாண்டியரின் விழிகள் தயை செய்து கடற்கரை புன்னை தோட்டத்து நிகழ்ச்சியை மட்டும் சொல்லிவிடாதே என்பது போல் முடிநாகனை கெஞ்சின முடிநாகனும் அந்த குறிப்பை ஏற்றுக்கொண்டான் பெரியவரிடம் அவன் மற்ற நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் கூறினாலும் இளைய பாண்டியனுடைய விருப்பத்தை மீறாமல் கடற்கரை புன்னை தோட்டத்து பக்கம் சென்றதை பற்றி மட்டும் கூறாமல் மறைத்துவிட்டான் பெரியவரோ முடிநாகன் கூறியவற்றை எல்லாம் கேட்டுவிட்டு புன்முறுவல் பூத்தார் அடர்ந்த மீசையினிடையே தெரிந்த அந்த தளர்ந்த பற்களின் சிரிப்பு வழக்கத்தை மீறியதாகவும் புதுமையாகவும் இருந்தது முடிநாகா உங்கள் இருவரிடமும் நான் ஒன்று கேட்க வேண்டும் ஏன் கோட்டை மதில் பக்கத்தோடு நகர் பரிசோதனையை முடித்துக் கொண்டு திரும்பிவிட்டீர்கள் கடற்கரை பொன்னை தோட்டத்து பக்கமும் போயிருக்கலாமே இன்று என்னவோ அங்கு போக நேரிடவில்லை பெரிய பாண்டியர் கட்டளையிட்டால் நாளை அவசியம் அங்கே சென்று வருவோம் ஆமாம் அவசியம் சென்று வர வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த புன்னை தோட்டத்து பகுதிகளில் தங்கியிருக்கும் பாணரும் 
பொருளரும் விரலியரும் இரவில் நெடுநேரம் இசையும் கூத்துமாக பொழுது கழிக்கிறார்கள் என்று கேள்வி நகர் பரிசோதனை செய்து அலைந்து திரிந்து களைத்த பின் அங்கே போய் வருவது உங்களுக்கும் ஆறுதலாக இருக்கும் அல்லவா பெரியவரின் இந்த சொற்களை கேட்டு முடிநாகனுக்கு உள்ளே குறுகுறுத்தது பொதுவாகத்தான் இவர் இப்படி கேட்கிறாரா அல்லது ஏதாவது உட்பொருள் வைத்து கேட்கிறாரா என்று புரிந்து கொள்வது அரிதாயிருந்தது பெரியவரோ அவர்கள் இருவரின் முகபாவங்களையும் இமையாமல் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் தங்கள் முகங்களில் ஏற்படும் சிறு மாறுதல் கூட அப்போது அவர் பார்வையிலிருந்து தப்ப முடியாதென்று தோன்றியதனால் இருவரும் ஆடாது அசையாது சிலைகளாய் சபிக்கப்பட்டார் போல நின்றனர் எதிராளியின் தீர்க்கமான கண் பார்வைக்கு முன்னால் உணர்வுகள் மாறி முகத்தில் சரணம் தோன்றினால் கூட அகப்பட்டுக் கொள் நேரிடும் இப்படி நிலைமை உடைமைக்குரியவர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அவர் பொருளை திருட துணிவதை போன்றது அரச தந்திர துறையில் பயிற்சியும் பழக்கமும் மிகுந்தவர்களின் கண்களே மாபெரும் படைகளுக்கு சமமானவை தங்களின் கண் பார்வையிலேயே பல வெற்றி தோல்விகளை நிர்ணயிக்க அப்படிப்பட்டவர்களால் முடியும் பெரிய பாண்டியருடைய கண்களுக்கே அவருடைய வெற்றிகளை நிர்ணயிக்கும் ஆற்றல் உண்டு என்பதை முடிநாகன் அறிவான் எதிரி பலவீனமாயிருக்கும் நேரத்தை அறிந்து கொண்டே மேலும் பலவீனப்படுத்துவது போல் பெரியவர் தொடர்ந்தார் நான் சொல்வதெல்லாம் உங்கள் நன்மைக்குத்தான் முடிநாகா ஏனென்றால் புன்னை தோட்டத்தில் தங்கியிருக்கும் கலைஞர்கள் தங்களுக்குள் பொழுது போக்குவதற்காக ஒரு நோக்கமும் பயனுமின்றி நிகழ்த்துகிற கலைகள் அதிக அழகுடன் இருக்க முடியும் சொந்த மனதின் திருப்தியையே ஒரு சித்தியாக எதிர்பார்த்து ஏங்கிக் கொண்டே படைக்கும் போது அந்த கலை திறனுக்கு இணை சொல்ல முடியாமல் அது உயர்ந்துவிடும் இல்லையா முடிநாகன் வாய் திறக்கவில்லை பெரியவர் வகையாக பிடித்து கொண்டு விட்டார் அவரிடம் பொய் கூறியதை எண்ணி அவன் மனம் தவித்து மெய் நடுநடுங்கி நின்றான் அந்த சமயத்தில் அவருக்கு இவையெல்லாம் எப்படி தெரிய வந்தன என்பதும் அவன் மனதில் குழப்பமாய் இருந்தன அவரோ சொற்களாலும் பார்வையாலும் அவர்களை ஊடுருவினார் உருத்தும் பார்த்தார் அத்தியாயம் பத்து பெரியவர் கட்டளை பெரிய பாண்டியருடைய சாதுரியமான பேச்சுக்கு முன் குமார பாண்டியனும் முடிநாகனும் திறனிழந்து நிற்க நேர்ந்தது அவரோ மேலும் தொடர்ந்தார் அழகை நிரூபிப்பதற்காக ஒரு காப்பு கட்டி கொண்டது போல் கடவுள் சில பெண்களை படைப்பதும் உண்டு அல்லவா முடிநாகனும் இளைய பாண்டியனும் இதை செவியுற்று தங்கள் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டது போல தலை குனிந்தார்கள் ஏன் இருவரும் தலை குனிகிறீர்கள் உங்களை போன்றவர்கள் உருக்குலைவதற்காக பெண்களையும் உருவாக்கி இருக்கிறானே இறைவன் என்று மேலும் அவர் வினவிய போது தான் இதே சொற்களை இதே கடுமையான குரலில் கடற்கரை புன்னை தோட்டத்தில் கேட்டது நினைவு வந்தது இளைய பாண்டியனுக்கு பெரியவர் மாறு வேடத்தில் அங்கு வந்ததோடு அமையாமல் தனக்கும் முடிநாகனுக்கும் மிக அருகிலே நின்று இருவர் பேச்சையும் ஒட்டு கேட்டிருப்பதாகவும் அவனுக்கு தோன்றியது விருப்பமானது அறியும் திறனை மங்க செய்து விடுகிறது என்பதை இப்போது நன்றாக உணர்ந்தான் இளைய பாண்டியன் கண்ணு கிணியாளின் ஆடல் பாடல்களில் திளைத்த தனது விருப்பம் தனது அருகில் வந்து நின்ற முதியவரை உணரும் ஆற்றலை இழக்க செய்திருக்க வேண்டும் என்று இப்போது அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அவன் மேலும் தலை குனிந்தான் அரசகுமாரர்கள் தெருவில் தெரியும் பொதுமக்கள் போல் தங்கள் விருப்பு வெறுப்புகளை தெரிவிப்பதும் பேசி திரிவதும் விந்தைதான் எதை விரும்புகிறோம் எதை வெறுக்கிறோம் என்பதை அருகில் இருக்கும் அமைச்சர்கள் கூட உணர்வதற்கோ கண்டுபிடிப்பதற்கோ அரிதாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அரச லட்சணம் பற்றி அரசியல் நூல்கள் கூறுகின்றன நீயோ பரிசுக்கு பாடும் பான்மகளை படைத்த இறைவனை வியந்து உருகுகிறாய் தவறு என்னுடையதுதான் இளைய பாண்டியரை அரண்மனைக்கு அழைத்து வராமல் கடற்கரை புன்னை தோட்டத்துக்கு போவதற்கு துணை நின்றிருக்க கூடாது என்று முடிநாகன் வார்த்தைகளை ஒவ்வொன்றாக பயந்தபடி வெளியிடலானான் அதை கேட்டு அவன் மேல் சீறினார் பெரியவர் நீ என்னிடம் கூறிய கூற்றுப்படி நீங்கள் இருவரும் தான் புன்னை தோட்டத்திற்கே போகவில்லையே முதலில் பொய் கூறிவிட்டு அப்புறம் ஏன் தடுமாறுகிறாய் சாதித்த பொய்க்கு ஏற்ப பேச தெரிய வேண்டும் அல்லது பேசியதற்கு ஏற்ப சாதிக்க தெரிய வேண்டும் உங்களுக்கோ இரண்டு வகையிலுமே தேர்ச்சி இல்லை என்று வஞ்ச புகழ்ச்சியில் இறங்கினார் பெரியவர் முடிநாகன் அவருக்கு மறுமொழி கூறும் சக்தியை இழந்தான் கடமையும் ஆண்மையுமே அரச குடும்பத்தின் பெருநிதிகள் 
அவற்றை மறந்தோ இழந்தோ உருகுவதும் நெகிழ்வதும் தலை மேலுள்ள பொறுப்புகளை பாழாக்கிவிடும் இதை நன்றாக நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நகரத்தை பரிசோதிக்க நீங்கள் புறப்பட்டு சென்றால் உங்களை பரிசோதிக்க நான் பின்தொடர்ந்ததில் தவறு என்ன என்று பெரியவர் சிறிது கடுமை குறைந்து ஆறுதலாக பேச தொடங்கிய பின்பே இருவரும் தலை நிமிர்ந்தனர் தவறு உன்னுடையதில்லை குழந்தாய் அரச குடும்பத்து பிள்ளைகளுக்கு அளவு மீறிய கலை உணர்வு ஆகாது உன் தாய் வழி வந்த இசை ஞானமும் நம் புலவர் பெருமக்கள் கடமையை கற்பிப்பதை விட கலையை உனக்கு அதிகமாக கற்பித்திருப்பதுமே இதற்கு காரணம் இசையும் கூத்தும் காமத்தின் இரு கதவுகள் அவற்றை கேட்கலாம் காணலாம் கதவுகளை உடைத்து கொண்டு புக முயலாதோர் மிகவும் குறைவு உன்னை காண நான் நாணப்படுகிறேன் இனி நீ இலக்கண இலக்கியங்களை கற்பதை விட அதிகமாக அரச தந்திரங்களையும் போர்த்துறை நுணுக்கங்களையும் கற்க வேண்டும் உன்னுடைய கல்வியில் விரைவாக ஒரு மாறுதல் வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நீ ஆட்சிக்கு பயன்படாதவனாகி விடுவாய் என்று மீண்டும் அழுத்தமாக கூறினார் பெரியவர் முடிநாகன் ஏதோ பதில் கூறுவதற்கு முயன்றான் அவர் அவனை பேச விடவில்லை இசையினால் விருப்பம் மிகுகிறது விருப்பம் மிகுந்தால் கடமை உணர்வு குன்றுகிறது கடமை உணர்வு குன்றினால் ஆசை பிறக்கும் ஆசையின் முடிவில் பொறுப்புகள் மறந்து போகும் அரச குடும்பத்து பிள்ளைகள் நல்ல விதைநெல்லை போன்றவர்கள் அவர்களிலிருந்து எவ்வளவோ கடமைகள் பயிராகி வர வேண்டும் அவர்கள் சரிதத்தில் நிற்கக்கூடியவர்கள் சரிதம் அவர்களை ஒரு மூலையில் நிறுத்திவிட்டு போய்விடும்படி ஆகிவிடக் கூடாது கூறிவிட்டு மேலே ஒன்றும் சொல்லாமல் போய்விட்டார் பெரியவர் அவர்கள் இருவரும் தயங்கி தயங்கி நடந்தபடியே சிந்தனையோடு பள்ளி மாடத்திற்குள் நுழைந்தனர் இருவருமே அன்றிரவு உறங்கவில்லை மறுநாள் காலையிலும் விடிந்ததும் விடியாததுமாக பெரிய பாண்டியரே அவர்களை எதிர்கொண்டு முதல் நாளிரவு அறைகுறையாக விட்ட உரையாடலை தொடர தொடங்கிவிட்டார் நேற்றிரவு புன்னை தோட்டத்திற்கு செல்லும் முன் நீங்கள் இருவரும் ஏதோ அவுணர் வீதி முரச மேடை பக்கம் போயிருந்ததாக கூறினீர்களே அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி எனக்கு சிறிது தெளிவாக தெரிய வேண்டும் இந்த கேள்விக்கு இளைய பாண்டியனான சாரகுமாரன் மறுமொழி கூற தயங்கினான் அருகிலிருந்த முடிநாகன் சற்றே துணிவோடு விரிவாக மறுமொழி கூறலானான் முரச மேடைக்கு கீழே அவுணர்களின் ரகசிய படைக்கல சாலை ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது என்பதாக ஏதோ பெரிய அந்தரங்கத்தை கண்டுபிடித்து சொல்பவன் போல முடிநாகன் கூறியும் பெரியவர் அதை கேட்டு சிறிதும் அயரவில்லை இருக்கலாம் அப்புறம் அதன் மூலம்தான் இடையிடையே அவுணர்கள் கொலை கொள்ளை கலகங்களில் ஈடுபடவும் மறையவும் மீண்டும் வெளிவரவும் வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தோன்றுகின்றன தோன்றுவது நியாயம்தான் மேல என்ன என்று திரும்பவும் அயராது கேட்டார் பெரியவர் முடிநாகன் அயர்ந்து போனான் பெரியவர் தீர்மானமாக தங்கள் இருவரையும் சோதிக்கிறார் என்று அவனுக்கு புரிந்துவிட்டது அவனும் பயந்து பேச்சிழந்து ஏற்கனவே மௌனமாக நின்ற இளைய பாண்டியரை போல் ஆன பின் பெரியவர் அவர்கள் இருவர் அருகிலும் நெருங்கி கம்பீரமாக நின்று கூறலானார் ஒற்றன் வேறு அரச குடும்பத்தினன் வேறு ஒற்றன் அறிந்து கூறுவதை போன்ற சாதாரண புற செய்திகளை அறிவதற்கே அரச குடும்பத்து மதிநுட்பமும் பயன்பட்டால் அப்புறம் அந்த மதிநுட்பத்திற்கு ஒரு பயனும் இல்லை தோற்றம் அதன் பின்னுள்ள கருத்து கருத்தின் பின் மறைந்திருப்பதாக தோன்றும் உட்கருத்து இறுதியாக அவை பற்றிய நம் அனுமானங்கள் என்று எல்லாவற்றையும் தொகுத்து உணரும் ஞானம் நமக்கு வேண்டும் உண்மையிலேயே உங்களுடைய தொகுத்துணரும் அறிவை நான் சோதனை செய்வதற்கு ஆசைப்படுகிறேன் இப்போது பரிசோதனைக்காக நான் சொல்ல போகும் காரியத்தை நீங்கள் எப்படி நிறைவேற்றப் போகிறீர்கள் எவ்வாறு அனுமானங்களை தொகுக்கப் போகிறீர்கள் என்பவற்றை எல்லாம் பார்த்த பின்பே உங்களுடைய அரச தந்திர திறமையை பற்றி நான் கூற முடியும் முரச மேடையை பற்றியோ அதில் உள்ள ரகசியங்களை பற்றியோ முதன் முதலாக இன்றுதான் நான் கேள்விப்படுகிறேன் என்று நீங்கள் நினைப்பதாயிருந்தால் உங்கள் பேதமையை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை அந்த முரச மேடையில் தொடங்கும் சுருங்கை வழி எங்கே போகிறது எங்கே முடிகிறது என்று நீங்கள் அறிந்து கொண்டால் என்னை விட ஒருவேளை உங்களுக்கு அதிக வியப்பு ஏற்படலாம் நான் வியக்கவில்லை என்பது பொருள் அல்ல என்னுடைய வியப்புக்கும் காரணம் இருக்கும் அதை பின்னால் சொல்கிறேன் இன்றிரவே அவுணர் வீதி முரச மேடை பற்றி நீங்களே உங்கள் சொந்த அறிவு திறன் கொண்டும் சாம தான பேத தண்ட முயற்சிகள் கொண்டும் என்னென்ன தெரிந்து வர முடியுமோ அவற்றை தெரிந்து வர 
உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பளிக்கிறேன் இந்த முயற்சியில் உயிர் பயம் பகை குரோதம் எல்லாமே உண்டு கரணம் தப்பினால் மரணம்தான் ஆயினும் இது அரச தந்திரம் உள்ளவனுக்கு தூசு மாத்திரமே ஆகும் நாங்கள் இருவரும் இந்த கட்டளையை சிறமேற்கொண்டு இன்றிரவே முயல்கிறோம் பெரிய பாண்டியர் இந்த காரியத்தில் எங்களை ஈடுபடுத்துவதற்கு முழுமையாக நம்பலாம் என்று முடிநாகனும் குமார பாண்டியனும் ஒரே சுருதியில் இணைந்து ஒலிக்கும் குரலில் பெரிய பாண்டியருக்கு உறுதிமொழி கூறியும் அவர் அதற்காக பெரிதாக முகமலர்ந்து மகிழ்ச்சி காண்பித்து விடவில்லை இதில் நீங்கள் காட்டும் தைரியத்தையும் ஆர்வத்தையும் பார்த்தே நான் அவசரப்பட்டு வியப்படைந்து விடுவேன் என்று நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது தவறு விளைவுகளை கொண்டே என் முடிவுகள் எனக்குள் உருவாகும் என்று அழுத்தமாக கூறினார் பெரிய பாண்டியர் அன்று பகலில் புலவர் பெருமக்களான அபிநயனாரும் சிகண்டியாரும் பெரிய பாண்டியரை சந்திக்க வந்த போது கூட சாரகுமாரனும் முடிநாகனும் உடனிருந்தனர் அப்போதும் பெரியவர் காலையில் இருந்த அதே மனநிலையில் தான் பேசினார் புலவர்களே பேர பிள்ளையாண்டானுக்கு அறிவிலும் கலையிலும் இலக்கிய இலக்கணங்களிலும் ஞானம் உண்டாக்குவதற்கு நீங்கள் படுகிற பாட்டை விட அரச தந்திர ஞானத்தை மட்டும் உண்டாக்குவதற்கே நான் அதிகமாக பாடுபட வேண்டும் போல் இருக்கிறதே உங்களுக்காவது ஏடுகளும் சுவடிகளும் இலக்கண இலக்கிய நூல்களும் இருக்கின்றன அவற்றை விவரித்து கற்பித்து விடலாம் அரச தந்திரமோ நூல்கள் எவ்வளவு கூறினாலும் அதற்கு அப்புறமும் நிறைவடையாது மீதம் இருக்கும் ஒரு துறை மனிதனின் அறிவில் உள்ள நேரிய மாறுபட்ட எல்லா நுனிகளுக்கும் ஏற்ற அத்தனை வேதங்களும் அரச தந்திரத்தில் உண்டு மீன் குஞ்சுக்கு நீந்த கற்றுக் கொடுக்க வேண்டுவதில்லை தங்கள் பேர பிள்ளையாண்டானுக்கு இவையெல்லாம் தானாகவே வரும் பழமொழி நன்றாக இருக்கிறது என்று மட்டும் சுருக்கமாக மறுமொழி கூறி சிரித்தார் முதிய பாண்டியர் வெண்டேச்செழியர் பெரியவரின் இந்த பேச்சுக்களையும் செயல்களையும் பார்க்க பார்க்க இளைய பாண்டியனுக்கும் முடிநாகனுக்கும் இரவு எப்போது வரப்போகிறது என்று இருந்தது இரவு வந்தால் நகர் பரிசோதனைக்கு புறப்படலாம் நகர் பரிசோதனைக்கு புறப்பட்டால் முரசமேடை ரகசியங்களை அறிந்து பெரியவரிடம் விவரித்த பின் அவர் வாயால் பாராட்டப்படலாம் என்ற ஆர்வமே அவர்களுக்கு அப்போது இருந்த விருப்பமாகும் பெரியவருடைய கட்டளையை ஒப்புக்கொண்ட போதும் அதை நிறைவேற்றி நல்ல பெயர் எடுக்க இரவை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த போதும் அந்த ஆவலே அவர்கள் இருவர் உள்ளத்திலும் இருந்தது தங்கள் திறமையிலும் ஒற்றறிதல் சூழ்ச்சியிலும் அவர்களுக்கு பெரிதும் தன்னம்பிக்கை விளைந்திருந்தது அவுளர் வீதி முரசமேடையை பொறுத்த மட்டும் தங்களுடைய முந்தைய நாள் அனுமானங்களுக்கு மேல் புதிய உண்மைகள் எவற்றையும் அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆகவேதான் அதை பற்றி எளிதாகவும் கவலையற்றும் அவர்கள் எண்ண முடிந்தது முடிநாகன் மட்டும் உள்ளூர சிறிது தயங்கினான் பெரியவர் காரணமின்றி ஒரு கட்டளையை இடமாட்டார் என்பது பலமுறை அவன் அனுபவத்தில் கண்ட உண்மையாகும் பிறர் எளிதாக நினைப்பதை அவர் மறுக்காமல் விடுவதில் கூட ஒரு சாமர்த்தியம் உண்டு அவுணர் வீதி முரசமேடை பற்றி அவர் எளிதாக எண்ணி தங்களுக்கு கட்டளை இடுவதாக மட்டும் அவனுக்கு தோன்றவில்லை எனவேதான் அந்தரங்கமாக அவன் தயங்கினான் அந்தரங்கத்தை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளவில்லை இளைய பாண்டியரை போல அவனும் திடமாகவே புறத்தோற்றத்தில் அப்போது விளங்கினான் அத்தியாயம் பதினொன்று முரசமேடை முடிவுகள் அன்றிரவு நடுஜாமத்திற்கு சற்று முன்பாக இளைய பாண்டியனான சாரகுமாரனும் தேர்பாகன் முடிநாகனும் மாறு வேடத்தில் முரசமேடைக்கு புறப்பட்டார்கள் போய் வருக வெற்றி உங்கள் பக்கம் ஆவதற்கு இப்போதே நான் நல்வாழ்த்து கூறுகிறேன் என்று சிரித்து கொண்டே அவர்களுக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பினார் முதிய பாண்டியர் அவருடைய வாழ்த்தினால் முடிநாகன் பெருமையடைந்து விடவில்லை என்றாலும் தங்களை முழுமையாக உரைத்து பார்ப்பதற்கு அவர் துணிந்து விட்டார் என்பதை மட்டும் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இந்த சோதனையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக அவன் கபாடபுரத்தின் காவல் தெய்வங்களையும் வழிபடு கடவுளர்களையும் மனமாற வேண்டிக் கொண்டிருந்தான் செய்ய வேண்டிய சோதனைகளையும் ஒற்றறிதல் வேலைகளையும் அவுணர் வீதியை சார்ந்த இடங்களிலும் சுரங்க பகுதியிலுமே நிகழ்த்த வேண்டியிருந்ததனால் அவுணர்கள் போன்றதொரு கோலத்தையே அவர்கள் இருவரும் மாறு வேடமாக புனைந்து கொண்டிருந்தனர் கோட்டை புறமதில்களை கடந்து அவுளர் வீதியை அடைந்த போது வீதி பேய் அமைதியில் மூழ்கியிருந்தது வானில் மேகம் கவிந்திருந்ததனால் இருட்டும் அதிகமாக இருந்தது முரசமேடையை சுற்றி யாரும் தென்படவில்லை 
சூனியமானதொரு பயங்கர நிலை நிலவியது அங்கே முடிநாகன் வலது புறமும் இளைய பாண்டியன் இடது புறமுமாக முரச மேடையை சூழ்ந்து கீழே இறங்குவதற்கான சுரங்க வழி இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடிக்க முயன்றார்கள் மேடையும் பக்கச்சுவர்களும் மேலே மலையை கவிழ்த்து நிறுத்தி வைத்தார் போன்ற மாபெரும் முரசமுமாக இருந்த அந்த இடத்தில் முந்திய இரவு மனிதர்கள் திடீர் திடீர் என்று அங்கு வந்ததுமே முரசின் அடியில் மறைவதை கண்ணுக்கெதிரில் கண்டிருந்தும் இன்று அந்த ரகசிய வழிகளை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் திணறினார்கள் அரண்மனையிலிருந்து புறப்பட்ட போது பாட்டனார் சிரித்த சிரிப்பும் வாழ்த்திய வாழ்த்தும் நினைவுக்கு வந்தன எதையும் ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்க முடியாமல் திரும்பினால் அதை போல் பெரிய தோல்வி வேறெதுவும் இருக்க முடியாது நீண்ட நேரம் முரச மேடையை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தாலும் வேற்றவர் எவரேனும் சந்தேக கண்ணோடு காண நேரிட்டு விடும் இந்த மனவேதனையில் இருள் வேறு அவர்களுக்கு எதிரியாகி இருந்தது ஒரு விதத்தில் அந்த இருளே துணையாகவும் இருந்தது இறுதியில் முடிநாகன்தான் அந்த அதிசயத்தை கண்டுபிடித்தார் முரச மேடையின் பக்கச்சுவர்களிலே அவர்கள் தேடிய வழி அகப்படவில்லை கீழே தரையில் வெண்கலத்தை மிதிப்பது போல திமு திமுவென்று ஒலி அதிரவே முடிநாகன் கையால் கீழே தொட்டு தடவி பார்த்தபோது மணலுக்கு அடியில் கனமான மரப்பலகை தளமாக இருந்தது அந்த பலகையை ஒவ்வொரு நுனியாக தொட்டு பார்த்த போது நடுவில் ஐந்தாறு விரல் கடை இடைவெளியோடு பக்கத்துக்கு ஒன்றாய் இரண்டு இடங்களில் மேலே தூக்குவதற்கு வாய்ப்பாக இரும்பு வளையங்கள் இடப்பட்டிருந்தன பக்கத்தில் மேடை அருகே மணல் குவியல் ஒன்று நிரந்தரமாக இருந்தது ஒவ்வொரு முறை திறந்து மூடிய பின்பும் அந்த இடம் தரை போல் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக மேலே மணலை இட்டு நிரப்பி விடுவார்கள் போலும் என்று அனுமானம் செய்ய முடிந்தது மணலை இட்டு நிரப்பினாலும் தரை மேல் நடக்கும் போது இருக்கும் ஓசைக்கும் இந்த மரப்பலகைக்கு மேல் மணல் மூடிய இடத்தில் நடக்கும் போது இருக்கும் ஓசைக்கும் வேறுபாடு இருந்தது இதில் நடக்கும் போது ஓசை அதிர்ந்தது வழி தெரிந்து விட்டது என்று முடிநாகனுடைய காதருகில் உற்சாகமாக குரல் கொடுத்தான் சாரகுமாரன் இருளில் மெல்ல பேச வேண்டும் முடியுமானால் பேசாமலே காரியங்களை தொடர்வதும் நல்லது இந்த விதமான வேலைகளில் மௌனமும் குறிப்பறிதலுமே பெரிய துணைகள் இருளுக்கு ஆயிரம் செவிகள் இருக்கலாம் பதினாயிரம் கண்கள் இருக்கலாம் எனவே கவனமும் விழிப்புமாக காரியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று இளைய பாண்டியனிடம் மிக மெல்லிய குரலில் காதருகே கூறி எச்சரித்து விட்டு இரும்பு வளையத்தை பற்றி பலகையை தூக்க தொடங்கினான் மற்றொரு பக்க வளையத்தை குறிப்பறிந்து சாரகுமாரன் மேலே தூக்கலானான் கீழே இருளில் படிகளை போல் மங்களாக தெரிந்தன இருவரும் ஆவலோடு கீழிறங்கினர் பத்து படிகள் வரை வழி கீழே இறங்கியது பதினோராவது படியே இல்லை கீழே பாறை இடறியது பக்கவாட்டில் சுவர் போல் பெரிய கல் வழிமறித்தது இருள் வேறு செறிந்திருந்தது எனவே இருவரும் திகிலுடனும் பரபரப்புடனும் மேலே ஏறி வந்து அவசர அவசரமாக பலகையிட்டு அந்த வழியை மூடி மணலுமிட்டு நிரப்பினர் அது வழியாக இருக்க முடியாதென்று அவர்கள் இருவருக்கும் தோன்றியது சுரங்கங்களிலும் இரகசிய வழிகளிலும் மற்றவர்கள் தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்கென்று உண்மையான வழியை மறைப்பதற்காக வழிகள் போன்று தெரியும் ஆனால் வழிகளாகாத பல போலி வழிகளை உண்டாக்கியிருப்பார்கள் என்பதை முடிநாகன் அறிவான் முரச மேடையின் நான்கு பக்கச்சுவர்களில் எந்த சுவர் அருகிலும் வழி இருக்கலாம் எந்த சுவர் அருகில் எந்த சுவருக்கு கீழே இருந்து வழி தொடங்குகிறது என்று காண மருளும்படியும் மயங்கும்படியும் ஒவ்வொரு சுவர் அருகிலுமே உண்மையான வழி தொடங்குவது போல் பாவனை ஒன்று காட்டப்பட்டிருந்தது ஒரு நாழிகை போதுக்கு மேல் சோதித்து பார்த்த பின்பே உண்மையான சுரங்க வழி தொடங்கும் இடம் தெரிந்தது தெற்கு பக்கத்து சுவரையொட்டி முரச மேடையின் கீழே உண்மையான படி வழிகள் தொடங்கின பலகையை தூக்கியதும் இரண்டு மூன்று வவ்வால்கள் சிறகடித்து மேலே வந்தன கீழேயும் படிகள் பெரிதாக நீண்டு கிடந்தன மற்ற எல்லா பக்கமும் மயக்கு வழிகளாய் இருந்து விட்டதனால் இதுவே உண்மை வழியாயிருக்க வேண்டும் இளைய பாண்டியரே அடிக்கடி திறந்து மூடுவதால் தான் இதில் வவ்வாலாவது உயிர் வாழ்கிறது மற்ற வழிகளில் இவை கூட பறக்கவில்லையே என்று கூறிக்கொண்டே படிகளில் இறங்கினான் முடிநாகன் சாரகுமாரனும் அவனை பின்தொடர்ந்தான் சிறிது தொலைவு சென்றதும் 
உண்மை வழி அதுவே என்பது முடிவாயிற்று மேலே போய் உட்புறம் நின்றபடியே பலகை மூடிவிட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் திறந்த வழியை பார்த்தே சந்தேகப்பட்டு யாராவது நம்மை பின்தொடரக்கூடும் என்று கூறிய முடிநாகன் மேலே வந்து உட்புறத்தில் நின்றபடி பலகையை இழுத்து பொருத்தினான் பலகை மேற்புறம் நன்றாக பொருந்தி கொண்டதற்கு அடையாளமாக உள்ளே இருள் மேலும் கனத்து செறிந்தது தடுக்கி விழாமல் கீழே இறங்க படிகளில் கவனமாக அடிபெயர்த்து வைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது உள்ளே வவ்வால் நாற்றமும் காற்று புகாத இருக்கமுமாக இருந்தன இந்த முரச மேடையிலிருந்து நகரில் எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு போவதற்கெல்லாம் சுரங்க வழிகள் குடைந்திருக்கிறார்களோ இந்த அறக்கர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் என்று சாரகுமாரன் கூறிய போது செய்தால் என்ன அவர்கள் ரகசியம் என்று கனவு கண்டிருக்கும் ஒவ்வொன்றையும் அவர்களுக்கு முன்பாகவே உங்கள் பாட்டனார் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டிருப்பார் எதிராளி நாம் அவனை பற்றி எவ்வளவு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை உணரவோ புரிந்து கொள்ளவோ விடாமல் அவனை பற்றி நிறைய அறிந்து கொண்டு அமைதியாயிருப்பதுதான் மிக பெரிய அரச தந்திரம் அதில் தங்கள் பாட்டனார் வல்லவராயிருக்கும் போது யார் எது செய்தால்தான் என்ன என்று திடமாக மறுமொழி கூறினான் முடிநாகன் இருளும் காற்று அதிகமின்மையும் இடர் தந்த சூழ்நிலையில் குழப்பம் விளைவிக்கும் போலி வழிகளை ஒவ்வொன்றாக தவிர்த்து முன்னேறினார்கள் அவர்கள் புறநகரிலே எங்காவது ஒரு பகுதியில் போய் இந்த வழியின் மற்றொரு நுனி முடியும் என்று தோன்றுகிறது என்பதாக முடிநாகன் தெரிவித்தார் நிச்சயமாக எனக்கு தோன்றுகிறது இங்கிருந்து வெளியேறிச் செல்லுகிற வழிகள் இரண்டாக இருக்கும் பல காரணங்களை உத்தேசித்து இத்தகைய அந்தரங்க சுரங்கங்களில் வெளியேறுகிற வழிகளை மட்டும் இரண்டாக அமைத்திருப்பதற்கு சாத்தியம் இருக்கிறது ஆகையால் இத்தகைய பொய் வழிகளுக்கும் நடுவே எங்கோ இரண்டு உண்மையான வழிகளும் இருக்க வேண்டும் என்பது என் அனுமானம் இந்த இரவு விடுவதற்குள்ளேயே அந்த இரண்டு வழிகளையும் நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாதா என்பதை மட்டுமே நாம் இப்போது சிந்தித்தாக வேண்டும் என்று சாரகுமாரன் உறுதியாக தெரிவித்தார் இன்றே இறுதி வரை முயன்று முடிவு தெரிந்து கொண்டு போவதா அல்லது நாளை மறுபடியும் மேலே தொடர்வதா என்பது பற்றி அவர்களுக்குள்ளேயே ஒரு சிறு விவாதம் மூண்டது இப்போது திரும்ப எண்ணினாலும் மீண்டும் வழி தொடங்கிய இடத்தை அடைந்து மேலே முரச மேடைக்கு கொண்டு போய்விடும் உண்மை வழியை கண்டுபிடிக்க சில நாளிகைகள் ஆகும் இவ்வளவு நேரம் முயன்ற முயற்சியும் வீண் வந்த வழியே திரும்புவதால் ஒரு பயனும் இல்லை மறுபடியும் நாளைக்கு தேட தொடங்கும் போது புதிதாக தேடுகிறவர்களைப் போலவே முதலிலிருந்து தேட வேண்டும் எல்லாவற்றையும் சிந்திக்கும் போது வந்த வழியில் திரும்பி வெளியேறுவதை விட இன்னும் சில நாளிகைகள் செலவழித்தாலும் எதிர்வருகிற புது வழியில் திரும்புவதுதான் நல்லது வந்த வழியே திரும்பி வெளியேறுகிற நேரத்தில் நாம் எதிர்பாராதபடி இருள் பிரிந்து விடுகிற வேளையாயிருந்து விட்டாலோ அவுணர் வீதி நடுவில் முரச வேடைக்கு அருகே யாரிடமாவது நாம் அகப்பட்டுக் கொள்ள நேரிடும் இந்த இருள் குகைக்குள் இரவும் தெரியவில்லை பகல் வந்துவிட்டதா இல்லையா என்பதையும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை உறுதியாக எதிரிகளின் கேந்திரத்தில் இருக்கிறதென்று நமக்கே தெரிந்த அவுணர் வீதியை திரும்பி வெளியேறும் இடமாக தேர்ந்தெடுப்பதை விட எங்கே இருக்கிறதென்று நமக்கே தெரியாத புதிய வெளியேறும் வழியை குறிக்கோளாக கொண்டு நாம் முன்னேறுவது நல்லது என்று சாரகுமாரன் பிடிவாதமாக கூறவே முடிநாகனும் அதற்கு இணங்க வேண்டியதாயிற்று தேடிக்கொண்டிருந்த பகுதியில் வெளியேறுகிற மறு வழி மிக அருகில் இருப்பது போல இருவர் மனதிலும் ஒரு நம்பிக்கை உணர்வு வேறு தோன்ற தொடங்கியது பெரும்பாலும் இத்தகைய நம்பிக்கைகள் பொய்த்து போவதில்லை துன்பங்களின் நீண்ட வரிசைக்கு பின்னால் நம்பிக்கை மயமாக எண்ணம் வருகிற போதே வெற்றியும் வருகிறதென்று ஒப்புக்கொள்ளலாம் அவர்களுடைய நம்பிக்கைக்கு காரணமும் இருந்தது அதுவரை காற்றே நுழைய காணாத சுரங்க பகுதியில் லேசாக ஒரு நூல் இழை காற்று சிலுசிலுத்தது அந்த புதிய காற்று நுழைந்த வழியை ஆவலோடு தேடினார்கள் அவர்கள் அப்படி தேடிய போது வெற்றியின் மற்றொரு நல்வரவாக ஒரு நூல் இழை ஒளிக்கதிரும் எதிரே திசை தெரியாத எங்கோ ஒரு பகுதியிலிருந்து அவர்களை நோக்கி நீண்டது இருவருக்கும் நம்பிக்கை வந்தது அத்தியாயம் பன்னிரண்டு அந்த ஒளிக்கீற்று இருளில் எங்கிருந்தோ எதிர்வந்த அந்த ஒற்றை ஒழிக்கீற்றே கரை காணா பேரிருளுக்கு பின் விடுந்து விட்டார் போன்ற பிரம்மையை உண்டாக்கிற்று அவர்களுக்கு மற்றொருவருடைய ஆட்சிக்குட்பட்ட கோநகரத்தில் இப்படி ஒரு இருள் குகை வழியை படைக்கும் துணிவு வர வேண்டுமானால் இந்த அவுணர்களுக்கு 
எவ்வளவு நெஞ்சுரம் இருக்க வேண்டும் என்று வினவிய இளைய பாண்டியனுக்கு முடிநாகனிடமிருந்து விளக்கமான மறுமொழி கிடைத்தது தங்கள் பாட்டனார் இந்த அழகிய புது கோநகரத்தை படைக்கும் போது கட்டிடங்களை கட்டுவதற்கும் வானலாவிய மதில் சுவர்களை எழுப்புவதற்கும் அகழிகளை தோண்டுவதற்கும் உடல் வலிமை மிக்க பணியாட்களாக கிடைத்தவர்கள் இந்த முரட்டு அவுணர்களும் குறும்பர்களும் கடம்பர்களுமாகத்தான் இருந்தார்கள் அந்த நிலையில் இவர்களை நம்பியும் ஆக வேண்டியிருந்தது முழுமையாக நம்பவும் முடியவில்லை உடனிருப்பவர்கள் நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக தோன்றவில்லை என்றாலும் மற்றவர்கள் எல்லோரும் அறிய அவர்களை விரோதிகளாக கருதுவதோ பகைவர்களாக நிரூபித்து முடிவு கற்பிப்பதோ அரச தந்திரம் ஆகாது நம்மை எதிர்க்கும் ஒரு விரோதிக்கு நம்முடைய மற்ற விரோதிகள் எல்லாம் யார் யாராக இருப்பார்கள் என்று அனுமானம் செய்யும் வாய்ப்பை கூட கொடுக்கலாகாது என்று எண்ணும் இயல்புடையவர் தங்கள் பாட்டனார் அதனால்தான் கோநகரத்தை அமைக்கும் பணியை இவர்களிடம் விட்டிருந்தார் அதனால் இவர்கள் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு இப்படி ரகசிய வழிகளையும் படைகளையும் சுருங்கை மார்க்கங்களையும் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்கள் எங்கெங்கே என்னென்ன செய்திருப்பார்கள் என்பதெல்லாம் அவருக்கு மிக நன்றாக தெரியும் பேசிக்கொண்டே அவர்கள் இருவரும் அந்த ஒளிக்கீற்று புறப்பட்ட இடத்தை நெருங்கி கொண்டிருந்தார்கள் அருகில் நெருங்கி பார்த்ததும் தான் அந்த இடத்தில் அவர்கள் அடைந்த வழியின் மற்றொரு நுனி தேர்கோட்டத்தின் உள்ளே மரங்கள் அடர்ந்த புதர் ஒன்றின் அருகே கொண்டு போய் விடுகிறது என்பது தெரிந்தது சிலு சிலுவென்று உள்ளே நுழைந்து வந்த காற்றும் அந்த இடத்திலிருந்து புறப்பட்டதுதான் என்று தெரிந்தது வழியின் முடிவில் தேர்கோட்டத்து புதர் அருகே மதில் சுவரை ஒட்டினார் போல மேலே ஏறி நின்ற போது இன்னும் பொழுது புலரவில்லை என்பதையும் அறிந்து கொள்ள முடிந்தது வழியை கண்டுபிடித்து முடிப்பதற்குள் விடிந்து விடுமோ என்று உள்ளே இருள் வழியில் தோன்றிய பரபரப்பும் பயமும் வீண் பிரம்மையே என்பதை இப்போது அவர்கள் இருவரும் உணர்ந்திருந்தனர் உள்ளே இறங்கி அந்த சுரங்க வழி போய் முடிகிற மற்றொரு இடத்தையும் கண்டுபிடிக்க போதுமான காலமும் வாய்ப்பும் இருக்கும் என்று தோன்றியது எஞ்சியுள்ள காலத்தை வீணாக்காமல் செயல்படலாம் என்று இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் எண்ணினர் எதற்கும் இந்த புதர் அருகே இந்த பகுதி எங்கிருக்கிறது என்று அடையாளம் தெரிகிறார் போல எதிர்ப்புறம் உள்ள மதில் சுவரில் ஒரு குறியீடு செய்து வைப்பது நல்லது முரசமேடை வழியிலிருந்து இங்கே புறப்பட்டு வராமல் இங்கிருந்து முரசமேடை பகுதிக்கு போக வேண்டிய அவசியம் என்றாவது வருமானால் இங்கு இந்த மதில் சுவரில் உள்ள குறியீட்டை பார்த்து வழி தொடங்கும் இடத்தை அறிய முடியும் என்று முடிநாகன் கூறிய யோசனையை அப்படியே ஏற்று செயல் புரிந்தான் இளைய பாண்டியன் அந்த புதருக்கு நேர் எதிரே மதில் சுவரில் வழி இங்கே விளங்கும் என்பதை மிகவும் குறிப்பாக உணர்ந்து கொள்வதற்கு ஏற்ற முறையில் விளக்கு போல் உருத்தோன்ற கோடுகள் கீறி வைத்தான் பெரும் பரப்பாக விரிந்து கிடந்த தேர்கோட்ட பகுதியில் அது எந்த இடம் என்பதையும் நன்றாக சுற்றி பார்த்து தெளிவாக நினைவு வைத்துக் கொண்டார்கள் அவர்கள் முரசமேடை வழியின் மற்றொரு நுனியை காண்பதற்காக அவர்கள் மீண்டும் வந்த வழியே உள்ளே இறங்கிய போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகிறது முடிநாகா இருளோ இன்னும் புலரவில்லை வழி முடிகிற அந்த இடத்திலோ செடியும் கொடியும் புதருமாய் இருக்கிறது அப்படி இருக்கையில் நாம் உள்ளே கண்ட ஒளிக்கீற்று எங்கிருந்து வந்திருக்க முடியும் அவ்வளவு தெளிவான ஒளி இந்த இருளில் எங்கிருந்தும் எப்படியும் வருவதற்கு சாத்தியமில்லையே என்று ஒரு ஐயப்பாட்டை தெரிவித்தான் இளைய பாண்டியன் இது நியாயமான சந்தேகம் என்றே முடிநாகனுக்கும் தோன்றியது விளக்காகவோ சுரங்கத்தின் மேல் புறத்தில் எங்கிருந்தாவது வருகிற ஒளியாகவோ அது இருந்திருக்க முடியாது என்று அவர்களுக்குள் ஒரு உறுதி ஏற்பட்ட பின் முன்பு நம்பிக்கை ஒளியாக தோன்றியிருந்த அந்த ஒளியை பற்றி இப்போது சிந்தனையும் சந்தேகமும் கற்பனைகளும் எழுந்தன இப்படி அந்த ஒளியை பற்றிய சந்தேகத்தோடும் சிந்தனை கலவரங்களுடனும் கீழே இறங்கி சென்றதும் மறுபடி திரும்பிச் செல்லுகிற வழியில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவு வரை போய் நின்று கொண்டு திரும்பி பார்த்தார்கள் அவர்கள் மீண்டும் அந்த ஒளி சுடரிட்டது இருவரும் உடனே விரைந்து திரும்பி அந்த ஒளி வந்த இலக்கை குறிவைத்து நடந்தார்கள் முரசமேடையிலிருந்து தேர்கோட்டத்துக்கு போய் மேலேறுகிற வழியில் ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட எல்லை வரைதான் அந்த ஒளி தெரிந்தது அதற்கு பின் அந்த ஒளியை பற்றி நினைக்கவே வழியின்றி மேலேறி செல்லும் படிகளை கால்கள் நன்றாக உணர முடிந்தது சுரங்க வழி முடிந்து மேலே ஏறி செல்லும் வழி இந்த பகுதியில் தான் இருக்கிறது என்பதை உள்ளே நடந்து வருகிறவர்கள் இருளிலும் தடுமாறாமல் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த ஏற்பாடு என்பதை நன்றாக உய்த்துணர முடிந்தது 
முடிநாகனும் இளைய பாண்டியனும் அந்த ஒழுக்கீற்று எங்கிருந்து வருகிறது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக விரைந்த போது அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் விந்தையானதாக இருந்தது அதை அறிந்து கொள்ளும் ஆவல் குறைவதாய் இல்லை இதோ அருகில் நெருங்கிவிட்டோம் இன்னும் நொடி பொழுதில் அந்த ஒளியை பற்றிய உண்மை நமக்கு விளங்கிவிடும் என்று நினைத்த கணத்திற்கு அடுத்த கணமே அந்த ஒளி கண்ணுக்கு தெரியாமல் மறைந்தோ திசை தப்பியோ போய்கொண்டிருந்தது நீண்ட நேர தடுமாற்றத்திற்கு பின் மிக எளிமையான அந்த உண்மையை முடிநாகன்தான் கண்டுபிடித்தார் கபாடபுரத்தின் பெயர் பெற்ற ரத்னாகரங்களில் எடுத்த ஒளி நிறைந்த மணி ஒன்றை அந்த இடத்தில் சுவரில் பதித்திருந்தார்கள் அவுணர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் குறிப்பிட்ட தொலைவு வரை பழிச்சிடும்படி அந்த கல் பதிக்கப்பட்டிருந்தது அவுணர்களின் சாதுரியமான இந்த வேலைப்பாட்டை இளைய பாண்டியன் மிகவும் வியந்தான் அந்த மணி பதித்திருந்த இடத்தை கண்டுபிடிக்க அவர்கள் அரும்பாடுபட வேண்டியிருந்தது கண்டுபிடித்து முடித்ததும் வெற்றி பெருமிதத்தோடு அடுத்த வழியை தேடி புறப்பட்டார்கள் அவர்கள் அடுத்த வழி பிரிகிற இடத்திலும் இதை போல் ஒரு மணி சுடர் பரப்பியது ஆனால் ஒரு சிறிய வேறுபாடும் இருந்தது தேர்கோட்டத்து வழியில் பதிக்கப்பட்டிருந்த மணி சிவப்பு கலந்த ஒளிச்சுடரை உமிழ்ந்தது என்றால் மற்றொரு வழி தொடக்கத்தில் பதிக்கப்பட்டிருந்த மணி நீலம் கலந்த ஒளிச்சுடரை உமிழ்ந்து கொண்டிருந்தது இந்த இரண்டாவது வழி புறம் போய் முடிகிற இடம் எது என்பதை அறிந்து கொள்வதிலும் அவர்கள் அதிக ஆவல் காட்டினார்கள் அசுர சாதுரியம் என்பார்களே அதற்கு ஏற்றார் போலல்லவோ காரியங்களை சாதித்திருக்கிறார்கள் என்று அந்த உள் வழிகளையும் அவற்றின் பிரிவுகளையும் வியந்தான் சாரகுமாரன் மற்றோர் வழி பிரிகிற இடத்தில் மிக அருகே கடல் அலைகளின் ஓசையை கேட்டு அந்த இடம் கடற்கரைக்கு சமீபமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது உப்பு காற்றும் மெல்ல மெல்ல உட்புகுந்து அலைவதை அவர்கள் உணர்ந்தனர் இறுதியில் கடற்கரை புன்னை தோற்றத்திற்கு அருகில் உள்ள ஒரு பாறை சரிவில் வெளியேறுகிறார் போல் அமைந்திருந்தது அந்த வழி உள்ளே இருந்து வருகிறவனுக்குத்தான் வெளியேறியாக வேண்டும் என்கிற நிர்பந்தத்தில் அதன் வழியே வெளியேற முடியும் என்பது தெரியுமே ஒழிய புன்னை தோட்டத்தின் பக்கம் இருந்தோ வெளியே கடற்புறத்தில் இருந்தோ பார்க்கிறவனுக்கு அந்த பாறை அருகிலிருந்து அவுணர் வீதி முரச மேடை வரை போய் சேருவதற்கேற்ற சுரங்க வழி ஒன்று உள்முகமாக செல்லும் என்று கற்பனை கூட செய்ய முடியாதபடி இருந்தது பாறைக்கு மிக அருகே கடலில் படகுகள் நிற்கவும் புறப்படவுமான சிறு துறை ஒன்றும் இருந்தது தென்பழ தீவுகளிலிருந்து ரகசியமாக தேடி வருகிறவர்களை அவுணர் வீதிக்கு அழைத்து செல்லவும் அதே போல அவுணர் வீதியிலிருந்து தென்பழ தீவுகளுக்கு கடத்தி கொண்டு போக வேண்டியவற்றை கடத்தி கொண்டு போகவும் இந்த இரண்டாவது வழி பெரிதும் பயன்படும் என்று தோன்றியது பொருத்தமறிந்து இடமறிந்து அவுணர்கள் இந்த வழியை அமைத்து கொண்டிருக்கும் சூழ்ச்சியை வியப்பதை தவிர வேறொன்றுமே செய்ய தோன்றவில்லை படிகளில் ஏறி வெளியே பாறை சரிவில் கால் வைத்ததும் எதிரே பேயரைந்தார் போல கண்ணு கெட்டிய தூரம் கடல் தெரிந்தது முன்பின் அந்த வழிகளில் வந்து பழகாத புதியவர்களுக்கு திடீர் என்று கடல் அந்த பாறையையும் அதில் நிற்கும் தன்னையும் விழுங்க வருவது போல் அச்சம் தோன்றும்படி செய்யவல்ல இடம் அது விடியல் வேலை நெருங்கி கொண்டிருந்ததனால் சாரகுமாரனும் முடிநாகனும் அரண்மனைக்கு திரும்ப எண்ணினர் அந்த வைகரையின் சுகமான சீதள காற்றில் கடற்கரை புன்னை தோட்டத்தில் பூத்திருந்த புன்னை பூக்களின் நறுமணமெல்லாம் கலந்து வீசியது எங்கோ ஓரிரு காகங்கள் கரையத் தொடங்கியிருந்தன அந்த காற்று அதில் கலந்திருந்த புன்னை பூ வாசனை எல்லாம் சேர்ந்து கண்ணு கிணியாளை நினைவூட்டினர் நகர் பரிசோதனைக்காக புறப்பட்ட மாறு கோலத்தில் இருப்பதே தனக்கும் முடிநாகனுக்கும் அப்போது ஒரு நன்மையா இருப்பதை இளைய பாண்டியன் உணர்ந்தான் முடிநாகனோடு அவன் புன்னை தோட்டத்திற்குள் புகுந்த போது மெல்ல மெல்ல விடிய தொடங்கியிருந்தது அத்தியாயம் பதிமூன்று நெய்தர்பண் புன்னை பூக்களின் நறுமணத்தோடு தோட்டத்தின் எங்கோ ஒரு பகுதியிலிருந்து யாரோ நெஞ்சு உருக உருக நெய்தல் பண்ணை இசைக்கும் ஒலியும் கலந்து வந்தது கடல் அலைகளுக்கும் சோகத்துக்கும் ஏதோ ஓர் ஒலி ஒற்றுமை இருக்கும் போலும் கவிகளின் சிந்தனையில் கடல் அலை ஒலி சோகத்தின் பிரதிபலிப்பாகவே தோன்றியிருக்கிறது புன்னை மர தோட்டத்தின் நறுமணம் அதே சூழ்நிலையில் அதே இடத்தில் முன்பு கண்ட கண்ணு கிணியாளின் ஆடல் பாடலை நினைவூட்டியது இப்போது வெகு தொலைவிலிருந்து செவியை அணுகும் அந்த நெய்தல் பண்ணும் அவளுடைய குரலை போலவே இருந்தது எதிரே தீ அணைந்து வெறும் புகை மட்டும் எழும் கலங்கரை விளக்கத்து பாறையில் அந்த புகை எழுச்சியும் கூட ஒரு மோனமான சோகத்தை குறிக்கும் அடையாளம் போல் தோன்றியது 
நெஞ்சி நிறங்களை தத்ரூபமாக எடுத்து எம்ப நெய்தல் பண்ணை விட வேறு சிறந்த இசை இல்லை இப்போது இந்த வைகரையில் எங்கிருந்தோ தொலைதூரத்து கந்தர்வ உலகத்திலிருந்து வருவதை போன்று மெல்லிய ஒலி அலைகளாக வரும் இந்த குரலோ இது நெய்தர் பண் என்று கண்டுபிடிக்க முடிந்ததை விட நெய்தர் பண் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று வரையறுக்கும் அழகிய எல்லையாகவே கொள்ளத்தக்கதாயிருந்தது அருங்காலையின் மங்களான ஒளியில் கடல் அருகே புன்னை பூ மணக்கும் சூழலில் வந்த இசை குரலில் மனம் உருகி நடந்து கொண்டிருந்த சாரகுமாரனுக்கு வேறு கடமைகளை நினைவூட்டலானான் முடிநாகன் முரசமேடை கரந்து படையிலிருந்து செல்லும் இரகசிய வழிகள் எங்கெங்கே போய் முடிகின்றன என்று கண்டுபிடித்து விட்டதற்காக மட்டுமே முதிய பாண்டியர் நம்மை பாராட்டி விட மாட்டார் அரச குடும்பத்து மதிநுட்பம் சாதாரண ஒற்றர்களைப் போல் புறச் செய்திகளை அறிவதற்காக மட்டும் பயன்படக்கூடாது தோற்றம் அதன் பின்னுள்ள கருத்து கருத்தின் பின் மறைந்திருப்பதாக தோன்றும் உட்கருத்து இறுதியாக அவை பற்றிய நம் அனுமானங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தொகுத்துணரும் ஞானம் ஆகிய அனைத்தும் வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார் பெரியவர் வெறும் தைரியத்தையும் ஆர்வத்தையும் கண்டு அவர் ஏமாற மாட்டார் ஆகவே இந்த முரசமேடைக்கு கீழே உள்ள வழிகள் பற்றி இன்னும் அதிக நுணுக்கமான உண்மைகள் எவையேனும் நம் கவனத்திலிருந்தோ சிந்தனையிலிருந்தோ தப்பியிருந்தால் அவற்றையும் கவனித்து சிந்திக்க வேண்டும் இளைய பாண்டியரே என்று காதில் வந்து இழையும் நேதர் பண்ணை ரசிக்க முடியாமல் உடன் பேசி கொண்டே வந்த முடிநாகனின் பேச்சு சாரகுமாரனுக்கு வெறுப்பூட்டினாலும் கேட்டு தீர வேண்டியதாய் இருந்தது அருகில் நெருங்க நெருங்க அவனுடைய சந்தேகத்துக்கு தெளிவு கிடைப்பது போல் அந்த குரல் அவளுடையது என்றே தெரிந்தது அப்போது குரலுக்குரியவளின் பொலிவு நிறைந்த முகமும் அவன் நினைவில் தோன்றியது முகத்தின் அழகை குரலும் குரலின் அழகை முகமும் மிகுவிப்பனவாய் இருந்தன ஏதேது இசை நாடகம் போன்ற கலைகள் வெறும் விருப்பத்தைத்தான் பெருக்கும் என்று தங்கள் பாட்டனார் கூறியது பொய்யாயிருக்காது போலிருக்கிறதே என்ற குறும்பு சிரிப்போடு மறுபடி முடிநாகன் குறுக்கிட்ட போது இளைய பாண்டியனுக்கு கோபமே வந்துவிட்டது ஒரு கணம் ஒன்றும் மறுமொழி கூறாமல் மௌனமாக திரும்பி முடிநாகனை உறுத்து பார்த்தான் சாரகுமாரன் முடிநாகனின் பேச்சு அந்த அளவில் நின்று போயிற்று அமைதியாக இளைய பாண்டியரை பின்தொடர்ந்து செல்ல வேண்டியதாயிற்று அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு வந்ததும் இசையின் குரல் மிக அருகே ஒலிப்பது போல் தோன்றவே தயங்கி நின்று அந்த புன்னை மர கூட்டத்தில் சுற்றுமுற்றும் கவனிக்கலானான் சாரகுமாரன் அங்கே சிறிது தொலைவில் ஒரு புன்னை மரத்தினடியில் வெண்பட்டு விரித்தார் போன்ற மணற்பரப்பில் அந்த காட்சி தெரிந்தது கண்ணுக்கு நீயால்தான் மணற்பரப்பில் ஒசிந்தார் போல அமர்ந்து வேறு யாரோ இரண்டு பெண்களுக்கு பாடி காட்டி கொண்டிருந்தாள் அவள் பாடி கொண்டிருந்த இடத்திற்கு அருகே நீர் தேங்கியிருந்த சிறு பள்ளம் ஒன்றில் நெய்தல் பூக்கள் நிறைய பூத்திருந்தன அந்த பள்ளத்திற்கு அப்பால் பசுமை சுவர் எடுத்தது போல் தாழை மரங்கள் புதராய் மண்டி வளர்ந்திருந்தன மணல் பரப்பில் முத்து உதிர்த்தார் போலவும் தற்செயலாய் நேர்ந்த அவளுடைய அந்த இசையரங்கிற்கு ஓர் அலங்காரம் செய்தார் போலவும் புன்னை பூக்கள் நிறைய உதிர்ந்திருந்தன தங்களுடைய திடும் பிரவேசத்தினால் அவள் தனது பாடலை நிறுத்திவிடக்கூடுமோ என்று அஞ்சிய சாரகுமாரன் நின்ற இடத்திலிருந்தே மறைந்து கேட்கலானான் தனிமையையும் தான் எக்காரணத்தை கொண்டும் தயங்கவோ தளரவோ அவசியமில்லாதவர்களுக்கு முன் பாடுகிறோம் என்ற உணர்வையும் ஒரு வினாடி மாற்றிவிட்டால் கூட அந்த பெண்ணின் அழகும் மாறிவிடும் அது தெரிந்துதான் அவள் பாடி முடிகின்ற வரை மறைந்து நின்று செமிமடுத்த பின்பு நேரில் எதிரே போய் நின்று பாராட்டலாம் என கருதி இருந்தான் இளைய பாண்டியன் கடற்கரை புன்னை தோட்டத்தில் நகரணி மங்கள நாளுக்காக வந்து பாணர்கள் தங்கியிருந்த பகுதியிலிருந்து தன் தோழிகளோடு சிறிது தொலைவு விலகி வந்து அங்கிருந்து பாடும் காரணத்தாலேயே அவள் தனிமையை நாடி வந்திருப்பதை உணர முடிந்தது பாடி முடித்த பின் அவள் மணற்பரப்பில் உதிர்ந்திருந்த புன்னை பூக்களை தொகுக்க தொடங்கினாள் அவள் தோழிகளோ நீரில் இறங்கி நெய்தல் பூக்களை கொய்ய தொடங்கினார்கள் குனிந்து புன்னை பூக்களை தொகுத்து பொறுக்கிக் கொண்டிருந்தவள் அருகே மணற்பரப்பில் லேசாக தெரிய தொடங்கியிருந்த நிழலை கண்டு திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்த போது சாரகுமாரன் எதிரே புன்னகை பூத்தபடி நின்றார் முதலில் அவளுக்கு திகைப்பாயிருந்தது அவனுடைய நகர் பரிசோதனை கோலத்தை பிரித்து கணித்து தனியாக அவனை மட்டும் அவள் உணர்ந்து கொள்ள சிறிது நேரம் ஆயிற்று ஓ 
கபாட புறத்து முத்து மணிகர் அல்லவா நீங்கள் என்று அவள் வினாவிய குரலில் குறும்பு நிறைந்திருந்தது இந்த அதிகாலையில் இப்படி நெஞ்சு நெகிழ நேதர்பன் பாடும்படி அத்தனை பேரிறக்கம் என்னவோ தெரியவில்லையே என்று சாரகுமாரனும் குறும்புடனேயே வினவினான் உணர வேண்டியவர்களுக்கு கூட புரியாத அந்த இரக்கத்தினால் தான் என்ன பயன் புரியவில்லை என்று நீ எப்படி சொல்ல முடியும் பெண்ணே புரிந்திருந்தால் வினவி இருக்க கூடாது வினவினால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் வாய்மொழியாலேயே மெய்யை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று நோக்கமாயிருக்கலாம் யார் கண்டார்கள் கூசாமல் பொய் சொல்லுகிறவர்களுக்கும் கல் நெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் எந்த நோக்கம் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் கல் நெஞ்சாயிருந்தால் உன்னுடைய நெய்தர் பண்ணும் உருக்க முடியாமல் அல்லவா போயிருக்கும் உருக்கி இருக்கிறது என்பதுதான் என்ன நிச்சயம் என்று கேட்டுவிட்டு ஆவலோடு அவன் முகத்தை ஏறிட்டு நோக்கினாள் கண்ணுக்கு நியாள் அவள் தோழிகள் இன்னும் நெய்தல் பூ பறிப்பதிலிருந்து மீளவில்லை முடிநாகனும் முன்பு இருவரும் நின்ற இடத்திலேயே பின்தங்கி விட்டான் உன்னுடைய இசை ஏழு உலகையும் வெற்றி கொள்கிற போது நான் மட்டும் எம்மாத்திரம் என்று அவள் அருகே நெருங்கி நா தழுதழுக்க கூறினான் சாரகுமாரன் அவள் முகத்தில் நாணமும் புன்னகையும் கலந்ததிலே பெருமிதம் இடம் தெரியாது கரைந்தது அத்தியாயம் பதினான்கு எளிமையும் அருமையும் அந்த வைகரை வேளையில் புன்னை தோட்டத்தின் குளிர்ந்த சூழ்நிலையில் கண்ணுக்கினியால் ஓர் அழகிய தேவதை போல் காட்சியளித்தாள் அவளுக்கு இயற்கையாகவே நிரம்பியிருந்த பேரழகு போதாதென்றோ என்னவோ அவனை கண்டு நாணிய நாணம் அவள் அழகை இன்னும் சிறிது அலங்காரம் செய்தது பெண்ணுக்கு அவள் தேடி எடுத்து அணியாமல் தானாகவே அவள் மேல் படர்ந்து அலங்கரிக்கும் அழகு ஒன்று பருவ காலத்தில் வருவதுண்டு அதுதான் நாணம் அதுதான் பிறக்கும் போது அவளால் தனக்குத்தானே சூட்டப்பட்டு கொண்டு வரப்படுகிற பிறவி அணிகலன் பிறந்த பிறகு கற்பிக்கப்படாமல் உயிரோடு ஒட்டி கொண்டு வரும் உணர்வுகள் எல்லாவற்றிலுமே அழகு உண்டுதான் அந்த அழகையும் அவளையும் தொடர்புபடுத்தி அப்போது சிந்தித்தான் சாரகுமாரன் அவனுடைய சிந்தனை அவளை வியக்கும் சொற்களாக வெளிப்பட்டது எல்லா நாட்களும் பொழுது புலர்ந்தாலும் மிகச்சில நாட்கள் யாரோ மிகச்சிலருக்கு பாக்கியத்தோடுதான் பொழுதுகள் புலர்கின்றன என்னுடைய நாள் இன்று பாகியத்தோடு விடுந்திருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன் பெண்ணே நான் சற்று முன் கேட்டதும் அழகு இதோ என் முன் காண்பதும் அழகு இப்படி அவன் கூறிக்கொண்டே வந்தபோது கடற்புறத்திலிருந்து பலமாக வீசிய காற்றினால் மேலே இருந்த புன்னை மர கிளைகள் ஆடி அசைந்ததன் காரணமாக கொட்டினார் போல ஒரு கொத்து பூக்கள் கண்ணுக்கினியாள் மேல் உதிர்ந்தன பூக்கள் வேகமாக உதிர்ந்ததற்கே நொந்து வருந்தினார் போல் காற்றை கடிந்து கூறியவாறே விலகினாள் அவள் ஏன் விலகுகிறாய் மலரை நோக்கி மலர்கள் உதிர்வது இயல்புதானே ஆஹா கேட்பானேன் கபாடபுரத்து முத்து வணிகர்களுக்கு எது வருகிறதோ வரவில்லையோ நன்றாக புகழ வருகிறது இனிமேல் உங்களை முத்து வணிகர் என்று சொல்வது கூட தவறு அன்று முத்து வணிகர் என்று சொல்லிக் கொண்டீர்கள் அதற்கு பின் ஒரு நாள் அரண்மனை கொலு மண்டபத்தில் பார்த்தேன் பின்னொரு சமயம் தேர்கோட்டத்து கூட்டத்தில் உலாவில் பெரிய பாண்டியருடைய தேருக்கு அடுத்த அலங்கார தேரிலிருந்து இறங்கி வந்தீர்கள் இன்று காலையிலோ அவையெல்லாம் பொய்யாக இப்போது இப்படி பழந்தீவு கொலை மரவர்களான அவுணர்களைப் போல் கோலத்தில் வந்து நிற்கிறீர்கள் நீங்கள் யாரோ ஒரு மாயா வினோத மனிதராய் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் உங்களை பற்றி சொல்லிக் கொள்பவை பொய்கள் அந்த பொய்கள் உங்களை பற்றிய உண்மையை தெரிவித்து விடும் அளவுக்கு பலவீனமான பொய்களாய் இருக்கின்றன நீ குற்றம் சுமத்துவது போல் பொய்கள் எவற்றையும் நான் கூறவில்லை என்பதை மறுபடியும் வற்புறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் பெண்ணே அப்படியானால் பொய்க்கும் மெய்க்கும் இலக்கணமோ வேறுபாடோ தாங்கள்தான் இனிமேல் எனக்கு சொல்ல வேண்டும் உண்மை அல்லாதது பொய் என்றும் பொய் அல்லாதது உண்மை என்றும் தான் உலகியல் ரீதியாக என் பெற்றோர்களிடமிருந்து நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீ தெரிந்து கொண்டிருப்பது வாதத்திற்கு பொருந்தலாம் ஆனால் நியாயத்திற்கு பொருந்தாது உண்மையை போல் தோன்றும் பொய்களும் உண்டு பொய்யை போல் தோன்றி விடுகிற உண்மைகளும் உண்டு இதில் நீங்கள் முதல் வகையைச் சேர்ந்தவர்கள் போல் இருக்கிறது நீ எப்படி வைத்துக் கொண்டாலும் அதை நான் மறுக்க துணியவில்லை நான் கூறியதில்தான் என்ன தவறு இந்த கபாடத்தின் விலை உயர்ந்த முத்துக்களை எல்லாம் உலகத்துக்கு அளிப்பவர்கள் நாங்களே அல்லவா வணிகரை போல் சாதுரியமாக பேசுகிறீர்கள் 
கலைஞரை போல் இசையை அதன் நுணுக்கம் அறிந்து புகழ்கிறீர்கள் அரசரை போல் முகக்குறிப்புடன் கம்பீரமாக நிமிர்ந்து நிற்கிறீர்கள் புலவரை போல் சொற்போருக்கு வருகிறீர்கள் இதில் எது உண்மை என்றுதான் எனக்கு விளங்கவில்லை ஏன் எல்லாவற்றிலுமே சிறிது சிறிது உண்மையாயிருக்கலாம் ஒன்று மட்டும்தான் உண்மையாயிருக்க வேண்டும் என்பது என்ன அவசியம் அந்த கற்பனைகள் எல்லாம் இனிமேல் என்னிடம் பலிக்காது ஐயா நீங்கள் யார் என்ற உண்மையை நான் எப்போதோ தெரிந்து கொண்டாகிவிட்டது என்னென்ன தன்மைகள் பொருந்தியவர் என்ற உண்மைதான் இன்னும் எனக்கு தெரியவில்லை தன்மைகளை உணர முயல வேண்டும் ஆராய்வதற்கு ஆசைப்படக்கூடாது உணர்வது வேறு ஆராய்வது வேறு என்றா நினைக்கிறீர்கள் சந்தேகம் என்ன உணர்ச்சிக்கு முடிவில்லை ஆராய்ச்சிக்கு முடிவுண்டு நீ என்னை உணர வேண்டும் என்றுதான் நான் ஆசைப்படுவேனே ஒழிய ஆராய வேண்டும் என்று நான் ஒருபோதும் ஆசைப்பட மாட்டேன் உணர்ந்தவர்களையே ஆராய வேண்டும் என்று சொல்லவில்லையே அவர் உணராதவர்களை தானே ஆராய வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் தெரிந்த பின்பு தெளியலாம் தெளிந்த பின்பு தெரிய முயல்வது குறும்பு அல்லது அநீதி நீதி எது அநீதி எது என்பதை உங்களை போல் அரச குடும்பத்தார் அறிந்திருப்பது நியாயமே இப்படி தர்க்கம் செய்பவர்கள் எப்போதும் அறிவுக்கு மதிப்பளிக்கிற அளவு உணர்ச்சிக்கு மதிப்பளிப்பதில்லை அறிவும் உணர்வும் வேறு வேறு என்று நினைப்பதால் தான் உனக்கு இப்படி பேச தோன்றுகிறது அறிவும் உணர்வும் உள்ளங்கையும் புறங்கையும் போன்றவை அப்படியே இருக்கட்டும் தயவு கூர்ந்து என்னிடம் தர்க்கம் செய்யாதீர்கள் நான் சொற்களால் ஏழை என்னிடம் இருப்பவை ஆடம்பரம் இல்லாத எளிய சொற்கள் எளிய சொற்களுக்கு அவை எளிமையானவையாய் இருப்பதே ஒரு பெரிய வலிமை போதும் அதோ பூக்கொய்ய சென்ற என் தோழிகள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதோ உங்கள் பின்புறம் மரத்திற்கு அப்பால் பதுங்கி நிற்கிற உங்கள் நண்பரும் அதிசயத்தை பார்ப்பது போல் எட்டி எட்டி பார்க்கிறார் முடியுமானால் அருகில் இருக்கும் எங்கள் கூடாரத்திற்கு வர வேண்டுகிறேன் என் பெற்றோர் வழிப்பயணத்தில் என்னை காப்பாற்றி கபாடபுரம் வரை தேரில் கொண்டு வந்து சேர்த்ததற்காக உங்களுக்கு நன்றி கூற ஆர்வத்தோடு இருக்கிறார்கள் அரண்மனைக்கு தேடி வந்து அவர்கள் அதை கூற இயலாது நாங்கள் ஏழைகள் அரண்மனைக்கு வருகிற தகுதியோ பெருமிதமோ இல்லாதவர்கள் தயவு செய்து எங்கள் குடிசையில் உங்கள் பொன்னடிகள் ஒரு முறை நடக்கும்படி செய்தால் நாங்கள் பாகியமுள்ளவர்களாவோம் நீங்கள் இன்னும் சிறிது காலம் கபாடபுரத்தில் தங்கியிருப்பீர்கள் அல்லவா இன்னொரு நாள் நானே உங்கள் கூடாரத்திற்கு வருகிறேன் பெண்ணே இன்று எனக்கு விடை கொடு என்னால் இயலுமானால் உன்னுடைய குரலுக்காகவே தனியாய் புதிதாய் ஒரு பெரிய இசை இலக்கணமே படைக்கும்படி செய்வேன் அப்படி ஒரு காலம் வந்தாலும் வரலாம் ஏதோ நாங்கள் எங்களுடைய எளிய கலையை பெரிய பற்றுடன் ஆண்டு வருகிறோம் உங்களுடைய ஓயா புகழ்ச்சியை கேட்டால் எனக்கு பயமாயிருக்கிறது கலைஞர்களுக்கு போதாத காலம் சில வேளைகளில் அவர்களை வந்தடைகிற புகழோடு சேர்ந்து வரும் என்பார் என் தந்தை பெண்ணே நீ கூறுவதையெல்லாம் கேட்டால் உங்கள் தந்தையை உடனே பார்க்கவும் பேசவும் வேண்டும் போல் ஆசையாயிருக்கிறது எனக்கு ஆனால் அதுவும் இப்போது இயலாமல் இருக்கிறது அரசியல் கடமையாக வந்தவனுக்கு வேண்டிய போது நிம்மதியும் தனிமையும் எங்கே கிடைக்கிறது உயர்ந்த இசையை கேட்க நேரும் போதெல்லாம் பொற்பூவும் பொன்னாரமும் அளிப்பது எங்கள் குடி வழக்கம் ஆனால் இப்போது இந்த வினாடியில் இந்த இடத்தில் என்னிடம் பொற்பூ இல்லாத காரணத்தால் உன்னை போலவே நானும் ஏழைதான் மறுக்காமல் இதை பொற்பூக்களாக எண்ணி ஏற்றுக்கொள் பெண்ணே என்று உணர்வு பொங்க கூறியபடி கிளையையே வளைத்து இரண்டு பெரிய புன்னை பூக்களை கொய்து அவளிடம் நீட்டினான் சாரகுமாரன் அவள் நாணத்தோடு அவற்றை வாங்கிக் கொண்டு வணங்கினாள் அவன் முடிநாகனை நோக்கி விரைந்தான் அவள் தோழிகளும் அவளை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தனர் அந்த பூக்களை நுகர்ந்த போது அவை மட்டும் தனியே நிறைய மணப்பது போல் உணர்ந்தாள் கண்ணுக்கு இனியாள் அத்தியாயம் பதினைந்து பழந்தீவு பயணம் இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் அரண்மனைக்கு திரும்பிய போது நன்றாக வெடிந்து வெயிலேறி இருந்தது நீராடி காலை கடன்களை முடித்த பின்னர் இருவரும் பெரிய பாண்டியரை சந்திக்க சென்றார்கள் முடிநாகன் மட்டும் உற்சாகமின்றி இருந்தான் பெரிய பாண்டியரிடம் நமது சாதனைகளாகவோ வெற்றிகளாகவோ கூறுவதற்கு ஒன்றுமில்லாமல் போகிறோம் சாரகுமாரரே சுரங்க பாதைகள் தொடங்கும் இடத்தையும் முடியும் இடத்தையும் கண்டுபிடித்து அறிந்து கொண்டோம் என்று நாம் கூறுவதை அவர் பொருட்படுத்தி மதிக்கவே மாட்டார் ஏற்கனவே உங்கள் மேல் அவருக்கு ஒரு குறை இருக்கிறது அரச குடும்பத்து பிள்ளைகளுக்கு 
கலை ஆர்வமோ முனைப்போ அளவுக்கதிகமாக இருப்பதை மறுக்கிற மனம் அவருடையது பிறர் எளிதில் கண்டுகொள்ள முடியாத சூழ்ச்சி திறனும் நுணுக்கமும் உள்ள வலிய மனமே அரசனுக்கு வேண்டும் என்பவர் அவர் எனவே அவரால் நம்முடைய அனுபவங்களை வெற்றிகளாக ஒப்புக்கொள்ள முடியாது என்று அஞ்சி தயங்கியபடியே அவருக்கு முன் போக வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம் நாம் என்றான் அவன் முடிநாகன் கூறியபடியேதான் ஆயிற்று அவர்கள் கூறியவற்றை எல்லாம் மிக அலட்சியமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்து விட்டு முடிவில் அந்த அலட்சியத்திற்கு ஒரு முத்திரை வைப்பது போல் புன்முருவல் பூத்தார் வெண்டியர் செடிய மாமன்னர் இப்படி சுரங்கங்களும் சூழ்ச்சிகளும் செய்து கொண்டு வாழ்கிற அவுணர்களை நம்பி தேர்கோட்டத்தை ஒப்படைத்திருக்கிறீர்களே அது என்ன நம்பிக்கையோ என்று சிறிது துணிவுடனே அவரிடம் நேருக்கு நேர் வினவினான் இளைய பாண்டியன் அவனுக்கு உடன் மறுமொழி கூறாமல் அவன் முகத்தையே சிறிது நேரம் கூர்ந்து நோக்கினார் பெரிய பாண்டியர் பின்பு நிதானமாகவும் சுருக்கமாகவும் அவரை நோக்கி சில வார்த்தைகளை கூறலானார் உன்னுடைய கேள்விக்கு விடை இங்கே இல்லை இந்த புதிய கோநகரத்தின் தென்பகுதி கடலுக்குள் ஆங்காங்கே காடுகளாகவும் மலைகளாகவும் சிதறி கிடக்கும் ஆயிரக்கணக்கான பழந்தீவுகளில் இருக்கிறது அந்த விடை இருக்கட்டும் அந்த பழந்தீவுகள் எல்லாம் கபாடபுர கோநகரத்தின் ஆணைகளுக்கு உட்பட்ட சிற்றரசுகள் அல்லவா அவைகளை நம் பகைகளாக கருது நேர்வது எப்படி என்று மேலும் விடாமல் வினவினான் சாரகுமாரன் நீதி அநீதிகளும் நியாய அநியாயங்களும் தெரியாத அந்த காட்டு மனிதர்களிடம் நட்பாக இருப்பது போல் பாவனை செய்து நமது அரச தந்திரத்தால் காரியங்களை சாதித்துக் கொள்கிறோமே ஒழிய வேறு பொருள் அந்த உறவுக்கு இல்லை அது உறவா பகையா என்பதே இன்னும் விளக்கப்படவில்லையே விளக்கப்படாமல் இருக்கிறவரை தான் சில நிலைமைகளுக்கு பாதுகாப்பு அதிகம் சில வேளைகளில் அவசரப்பட்டு அவற்றை விளக்கி முடிவு கண்டுவிடுவது கூட சிறுபிள்ளைத்தனமாக முடிந்துவிடும் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆவுணர்கள் நமது தேர்கோட்டத்தில் அடிமகளை போல் பணிபுரிகிறார்கள் தென்பழந்தீவுகளில் உள்ள வானளாவிய மரங்களிலிருந்து வைரம் பாய்ந்த அடிமர பகுதிகளும் பிற சட்டங்களும் நமது தேர்கோட்டத்திற்காக கிடைக்கின்றன கபாடபுரத்திற்கும் அந்நிய தேசங்களுக்கும் இடையே ராஜபாட்டையை போல பயன்படும் கடல் வழிகள் எல்லாம் இந்த தென்பழந்தீவுகளை ஊடறுத்துக் கொண்டே செல்கின்றன அப்படி இருக்கும் போது இந்த பழந்தீவுகளின் அவுணர்களோடு நாம் கொண்டிருப்பது பகையா உறவா என்பதை அழுத்தி உரைத்து பார்த்து விளங்கிக் கொள்ள முயல்வது கூட அவசியம்தானா என்பதையும் அதன் பலாபலன்களையும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இப்படியே தொடர விடுவதில் உள்ள பயன் என்னவாக இருக்கும் என்று புரியவில்லை பெரிய நன்மைகள் இல்லாவிட்டாலும் தீமைகள் எவையும் இல்லை நமக்கு வேண்டிய மரங்களும் காய் கனி கிழங்குகள் அபூர்வ மூலிகைகள் முதலிய எல்லாமும் இந்த பழந்தீவுகளிலிருந்து கிடைத்து விடுகின்றன அவர்களும் எப்போதாவது கபாடத்திலிருந்து முத்துக்களையும் ரத்தினங்களையும் கொண்டு போகிறார்கள் கடல் கோளுக்கு பின் இந்த புதிய கோநகரத்தையும் தேர்கோட்டத்தையும் நான் சமைக்க முயன்ற போது பல்லாயிரக்கணக்கான அவுணர்கள் உதவியாக இருந்தார்கள் அவர்களோ அவர்களுடைய வழிமுறையினரோ தான் இப்போது இங்கு நம்மை சுற்றி இருக்கும் அவுணர்களாவார்கள் காரணம் கருதியே அவர்களை நான் பொதுவாக விட்டு வைத்திருக்கிறேன் விரோதிகளாய் ஏற்றுக்கொண்டு அழிக்க முயலவும் இல்லை நண்பர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு கொண்டாடவும் இல்லை சிலரை காரணமின்றி பகைவர்களாகவே பாவிக்க தொடங்கிவிட்டோம் என்றால் நாளடைவில் நாம் அவர்களிடமிருந்து பகைத்தன்மைக்குரிய தீவிர விளைவுகளையே எதிர்பார்க்கலாம் அவுணர்களை நான் அப்படி கருதாததற்கு இதுதான் காரணம் வெறும் சுரங்கங்களால் என்ன செய்துவிட முடியும் எங்காவது அயர்ந்த இடங்களில் கொள்ளையடிக்கிற முத்துக்களையும் இரத்தினங்களையும் தங்கள் தீவுகளுக்கு கடத்தி கொண்டு போக முடியும் தேர்களை ஒரு அணு அளவு கூட அசைக்க முடியாது கடல் நீரில் தேர்களை ஓட்டிக் கொண்டு போய் அவர்களுடைய தீவுகளில் நிறுத்திவிட முடியாது ஆகவேதான் அவர்களை பெரிதாக பொருட்படுத்தி நான் கவலைப்படவில்லை ஆனால் என்னுடைய கவனம் ஒரு பகுதியில் மட்டும் கூர்மையாக இருக்கிறது இந்த அவுணர்களில் சிலர் நமது கோநகரத்தின் தெய்வீக கபாடங்களில் உள்ள ரத்தினங்களை பெயர்த்து கொண்டு போவதற்கு ஏற்பாடு செய்து வருவதாக கேள்விப்படுவதை மட்டும் என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது அவர்கள் இங்கு குளித்தெடுக்கப்படும் முத்துக்களையும் நமது மகேந்திர மலை ரத்தினங்களையும் வாரி கொண்டு போனால் கூட ஓரளவு அவற்றை பொறுத்து கொள்ளலாம் கபாடங்களை நெருங்கினால் அவர்கள் தங்களுக்கே அழிவு தேடிக் கொள்கிறார்கள் என்று ஆகிறது நீ ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் சாரகுமாரா உன்னுடன் 
நகரணி மங்கலத்துக்காக இங்கு நம் கோநகரத்துக்கு வந்திருக்கும் அவினயனாரும் சிகண்டி ஆசிரியரும் ஏனைய சங்கப் புலவர்களும் சிறிது காலம் இங்கேதான் தங்கியிருப்பார்கள் அவர்களை பற்றி உனக்கு கவலை வேண்டாம் முடிநாகனை துணைக்கு அழைத்து கொண்டு பழந்தீவுகளில் பயணம் செய்து திரும்பி வர வேண்டும் நீ அப்படி பயணம் புறப்படும் போது உனக்கு நினைவிருக்க வேண்டியதெல்லாம் இது ஓர் ராஜதந்திர சுற்றுப்பயணம் என்பதுதான் ஒவ்வொரு வினாடியும் இது உனக்கு நினைவிருக்க வேண்டும் இதற்கு பழுது உண்டாக்கும் முறையில் முடிநாகனோ நீயோ உங்களை வெளிக்காட்டி கொள்ளக்கூடாது பல ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் கண்ட அதே நிலைகள் தான் இன்னும் தென்பழந்தீவுகளில் இருக்கின்றனவா அல்லது மாறுதல் ஏதேனும் உண்டா என்பது எனக்கு தெரிய வேண்டும் நானே நேரில் போய் சுற்றி அறிந்து வருவதற்கு என் முதுமை இடம் கொடுக்காது உன் தந்தையை போக சொல்லலாம் என்பதற்கும் வழி இல்லை கோநகரத்து அரசியல் கடமைகளை அவன் கவனிக்க வேண்டும் ஆகவே தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் உன்னையும் முடிநாகனையும் பழந்தீவுகளுக்கு அனுப்ப முடிவு செய்துள்ளேன் குழந்தாய் நான் கூறுகின்றவைகளை கவனமாக கேட்டுக்கொள் கொற்கையிலும் மணலூரிலும் தங்கி இலக்கண இலக்கியங்களை கற்று அறிவது போல் இது அவ்வளவு சுலபமான காரியமில்லை பழந்தீவுகளில் பயணம் செய்யும் போது தேசாந்திரிகளைப் போல் சுற்றித் திரிய வேண்டுமே ஒழிய கபாடபுரத்து அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் போல் அவர்கள் சந்தேகப்படும்படி நடந்து கொள்ளக்கூடாது அவ்வாறு சந்தேகப்பட இடம் கொடுத்து விட்டீர்களானால் நீங்கள் அவர்களை சுற்றி பார்த்து அறிந்து கொள்ள முடியாமல் அவர்கள் உங்களை சுற்றி பின்தொடர ஆரம்பித்து விடுவார்கள் இதில் பலவற்றை முடிநாக நன்றாக அறிந்திருப்பதால் தான் அவனை உன்னோடு துணைக்கு அனுப்புகிறேன் என்றார் பெரிய பாண்டியர் பழந்தீவு பயணத்திற்கு முழு மனதோடு இணங்கினான் சாரகுமாரன் பெற்றோர்களிடம் விடை பெற்று வருமாறு அவனை அனுப்பினார் பெரிய பாண்டியர் தந்தை அனாகுல பாண்டியர் போய் வர வேண்டியது அவசியம்தான் போய் வா ஆனால் உன்னோடு பரிசாக கொடுப்பதற்கேற்ற முத்துக்களையும் ரத்தினங்களையும் கொண்டு செல் பல வேளைகளில் அது உன்னை காப்பாற்றும்படி நேரிடலாம் என்று குறிப்பாக ஒன்றை கூறினார் தாய் திலோத்தமையோ அவனுடைய அந்த பயணத்தையே மறுத்தாள் அவளுக்கு சீற்றமே வந்துவிட்டது உன் பாட்டனாருக்கு ஏன் தான் இப்படி கொடுமையான எண்ணம் வந்ததோ தெரியவில்லையே பழந்தீவுகளுக்கு அனுப்புவதற்கு நீதானா ஆப்பட வேண்டும் முடியாதென்று மறுத்துவிடு குழந்தாய் என்று சீறினாள் அவள் மறுப்பதற்கில்லை அம்மா நான் பெரியவருக்கு வாக்கு கொடுத்து ஒப்பு கொண்டு விட்டேன் பெரியவருடைய கட்டளையை மறுக்க வேண்டும் என்று என்னால் நினைக்கவும் கூட முடியாது எனக்கு அரச தந்திர நெறிகளையும் சூழ்ச்சி திறனையும் கற்பிப்பதற்காக அவர் செய்யும் ஏற்பாட்டை நான் எப்படி மறுக்க முடியும் தவறாமல் நானும் முடிநாகனும் பழந்தீவுகளுக்கு போயே ஆக வேண்டும் அதனால் எனக்கும் சில அரச தந்திர பயன்கள் உண்டு என்று பொன்சிரிப்போடு அன்னைக்கு மறுமொழி கூறினான் அவன் அத்தியாயம் பதினாறு எயினர் நாடு தன் தாய் திலோத்தமையாருக்கு சாரகுமாரன் நிறைய ஆறுதல் கூற வேண்டியிருந்தது எவ்வளவு ஆறுதல் கூறியும் பழந்தீவுகளில் அவன் பயணம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை மகனிடம் கவலையோடும் பாசத்தோடும் வற்புறுத்தி கொண்டிருந்தாள் அவள் அறிவுக்கும் அன்புக்கும் இடையே இளைய பாண்டியனின் உள்ளம் சில நாளிகை நேரம் ஊசலாடியது பாசம் எனும் மெல்லிய உணர்வும் அறிவு எனும் தீவிரமான கடமையும் போராடின தான் ஆறுதல் கூறியது போதாதென்று முடிநாகனை கொண்டும் தாய்க்கு ஆறுதல் கூறச் செய்தான் இளைய பாண்டியன் இளைய பாண்டியருக்கு துணையாக அடியேனும் உடன் செல்வதால் கோபெருந்தேவி இவ்வளவு மிகையாக கவலைப்பட வேண்டியதில்லை பொதுவாக அரசகுமாரர்கள் பட்டத்துக்கு வரும் முன் தன் நாட்டிற்கு நான்கு புறமும் உள்ள கடல் எல்லை நில எல்லைகளில் உள்ள பகுதிகளை அரச தந்திர முறையில் சுற்றி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் உண்டு என்பதனாலேயே பெரிய பாண்டியர் இதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் பட்டத்திற்கு வந்த பின் இத்தகைய சுற்றுப்பயணங்களை செய்ய முடியாது போகும் செய்ய முடிந்தாலும் அது தன்னிச்சையானதாகவும் சுதந்திரமானதாகவும் இருக்காது இவற்றையெல்லாம் புரிந்து கொண்டால் கோப்பெருந்தேவி இளைய பாண்டியருக்கு முழு மனதுடன் விடை கொடுக்க முடியும் என்று முடிநாக எடுத்து கூறிய போதும் கூட கோப்பெருந்தேவி அரைகுறை மனநிலையில் தான் இருந்தாள் அவளுடைய மனநிலையை மகன் சாரகுமாரன் மூலமாக கேள்விப்பட்டு அனாகுல பாண்டியன் வந்து கடுமையாக எடுத்து கூறிய பின்பே அவள் இணங்கினாள் மகனிடம் உனக்கு பாசமும் அன்பும் இருக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் அதற்காக கடமையை மறந்து விடலாகாது அரச குடும்பத்து பிள்ளையை செல்வமாக வளர்க்க நினைப்பதை விட அதிகமாக ஒரு தாய் அவனுக்கும் 
அவன் பிறந்த நாட்டிற்கும் வேறெந்த கெடுதலையும் செய்துவிட முடியாது என்பதை நினைவு வைத்துக் கொள் நீ இன்று உன் மகன் மேல் மட்டும் பாசம் காண்பிக்கிறாய் அந்த மகனோ நாளை இந்த நாட்டின் உயிர் குலத்தின் மேலெல்லாம் பாசம் காண்பித்து ஆள வேண்டியவன் நாளை பரந்த பாசத்தை காண்பிக்க வேண்டியவர்களை இன்று நாம் குறுகிய பாசத்தால் வளர்ப்பது கூட தவறுதான் குறுகிய பாசத்தால் பேணப்பட்டு செல்வ பிள்ளைகளாகவும் சவலை பிள்ளைகளாகவும் வளர்க்கப்படுகிறவர்கள் நாளை பரந்த அன்பையும் பாசத்தையும் செலுத்த முடியாதவர்கள் ஆகிவிடுகிறார்கள் இளைய பாண்டியனை பழந்தீவுகளுக்கு அனுப்புவதற்கு நீ இணங்கவில்லை என்பது தெரிந்தால் பெரிய பாண்டியரே உன்னிடம் பேச வருவார் அவர் எதிரே வந்து நின்றால் உனக்கு கை கால் பதறும் பேசுவதற்கு சொற்கள் வராமல் போய்விடும் என்ற அனாகுல பாண்டியன் இவ்வளவெல்லாம் எடுத்து கூறிய பின்பே திலோத்தமை இதற்கு இணங்கினாள் பெரிய பாண்டியர் தன் எதிரில் வந்து நின்று கடுமையான சொற்களில் திடமாக விவாதிப்பார் என்பதை கேள்விப்பட்டதும் அந்த நிலை வரை போக விடுவதில் பயனில்லை என்று தோன்றியது அவளுக்கு நான் பெண் இதற்கு மேல் அரசியல் காரணங்களின் விளைவுகளை மறுக்க சக்தி இல்லாதவள் உங்கள் விருப்பம் போல் செய்யுங்கள் என்று சோகம் இடரும் இனிய குரலில் கணவனுக்கு பதிலிருத்தாள் திலோத்தமை இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் பழந்தீவுகளுக்கு பயணம் செய்வது உறுதியாயிற்று சிகண்டியார் அபிநயனார் ஆகிய ஆசிரியர்களிடம் விடை பெறுவதற்காக அவர்கள் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு பேரப்பிள்ளையாண்டான் ஆகிய சாரகுமாரனை அழைத்துக் கொண்டு பாட்டனார் வெண்தேர்ச்செழியர் போனார் புலவர் பெருமக்களே இலக்கண இலக்கியங்களையும் இசைக்கலையையும் நீங்கள் கற்பித்து விட்டீர்கள் பரம்பரை பரம்பரையாக வரவேண்டிய அரசு தந்திர முறைகளை இவனுக்கு கற்பிப்பதற்காக நான் சில காரியங்களை செய்ய போகிறேன் இந்த மாபெரும் பாண்டியர் மரபில் அரச குடும்பத்து சூழ்ச்சித்திறன் குறைவாகவும் ஒரு கலைஞனை போன்ற மென்மையும் இங்கிதமும் அதிகமாகவும் கொண்டு பிறந்திருப்பவன் இவன்தான் ஆகவே இவனை பற்றி மட்டும் நான் சற்றே அதிகமாக கவலைப்பட வேண்டியிருக்கிறது உங்களுடைய நூல்கள் கற்றுத்தர முடியாத பல கடுமையான அனுபவ பாடங்களை கற்றுத்தர நான் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது இதை நீங்கள் எந்த விதத்திலும் தவறாக புரிந்து கொள்ள மாட்டீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் ஆயினும் முறை கருதியும் நாகரீகம் நோக்கியும் உங்களிடம் விடை பெற இவனை அழைத்து வந்தேன் என்று அவர்களிடம் பேச தொடங்கினார் வெண்தேர்ச்செழிய மாமன்னர் நமக்கெல்லாம் நிகழ்காலத்தை பற்றிய கவலைகள் என்றால் பெரிய பாண்டியருக்கு எப்போதுமே எதிர்காலத்தை பற்றிய கவலைகள் தான் என்று சிகண்டியாரிடம் சிரித்து கொண்டே விளையாட்டாக கூறினார் அபிநயனார் பெரியவர் விடவில்லை ஆம் ஆம் எனக்கு எப்போதுமே எதிர்காலத்தை பற்றிய கவலை தான் நிகழ்காலத்தை பற்றி நான் நினைத்து தயங்கிக் கொண்டிருக்கும் போதே அது கரைந்து போய்விடுகிறது இறந்த காலத்தை பற்றி கவலைப்பட்டு பயனில்லை நிச்சயமாக எனக்கு முன் நான் நினைக்கவும் திட்டமிடவும் முடிந்த காலமாக எதிரே மீதம் இருப்பது எதிர்காலம் ஒன்றுதான் ஆகவே அதை பற்றி மட்டும் நான் நிறைய கவலைப்படுவது நியாயம்தானே என்று அபிநயனாரை மடக்கினார் இதற்கு மறுமொழி ஒன்றும் கூறாமல் பெரிய பாண்டியரை நோக்கி புன்முறுவல் கூத்தார் அபிநயனார் பெரியவர்களும் மூத்தவர்களும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் அந்த பேச்சில் இடையே தான் குறுக்கிடுவது கூடாது என்று கருதியது போல் அடக்கமாகவும் வினயமாகவும் ஒதுங்கி நின்றான் சாரகுமாரன் பழந்தீவுகளுக்கு பயணம் செல்லும் முன் இளைய பாண்டியனை அரச கம்பீர மரியாதைகளுடன் இந்த கபாடபுரத்தின் பிரதான வீதிகளில் நகருலா வர செய்ய வேண்டும் என்பது என் ஆசை வசந்த காலத்தின் செழிப்பான மலரை போல் இளமை அரும்பி நிற்கும் நம் சாரகுமாரனை கோநகரில் யாவரும் காண ஆவலாயிருப்பார்கள் அல்லவா என்று ஒரு வினோதமான ஆசையை வெளியிட்டார் சிகண்டியார் ஆனால் என்ன காரணத்தாலோ அப்படி செய்ய முடியாது செய்யவும் கூடாது என்று பெரிய பாண்டியர் அதை உடனே மறுத்துவிட்டார் நகரணி மங்கள நாளன்றுதான் எங்களோடு இவனும் தேர்வுலா வந்திருந்தானே இப்போது மறுபடியும் தனியாக இன்னொரு நகருலாவுக்கு அவசியம் என்ன அது பொதுவாக நிகழ்ந்த நகருலா மூவாயிரம் முத்து தேர்கள் தேர்கோட்டத்திலிருந்து புறப்பட்டன அதில் ஏதோ ஒரு தேரில் இளைய பாண்டியனும் வந்தான் நீண்ட நாள் குருகுல வாசத்துக்கு பின் சாரகுமாரன் கோநகரத்துக்கு வந்திருப்பதால் அவன் மட்டுமே சிறப்பாகவும் தனியாகவும் ஒரு தேர்வுலா வருதல் வேண்டும் இவ்வேளையில் அப்படி செய்வது நல்லதில்லை இவன் பழந்தீவுகளை சுற்றி பார்க்க புறப்படுகிறான் என்ற செய்தியை புறத்தாருக்கு அதிகம் தெரியக்கூடாது என்று கருதுகிறேன் நான் தேர்வுலா நிகழச் செய்வது இந்த பயணத்தை ஊர் அறிய முரசறைவது போல் ஆகும் பல்வேறு தீவுகளின் ஒற்றர்களும் நிரம்பியுள்ள நம் கோநகரத்தில் இப்போது உள்ள சூழ்நிலையில் அப்படி செய்வது சாத்தியமில்லை என்று 
பெரியவர் தீர்மானமாக மறுத்த பின்பே சிகண்டி ஆசிரியர் அடக்கினார் வழக்கமாக பட்டத்து அரசர்களோ அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களோ கடற்பயணம் புறப்படும் போது பெரிய துறைமுகத்தில் கோலாகலமாகவும் அலங்காரமாகவும் வழியிருப்பும் வைபவம் நடைபெறுவதுண்டு இந்த முறை அந்த அலங்கார வைபவங்கள் எல்லாம் தவிர்க்கப்பட்டிருந்தன பயணமே பொருணையாற்றின் முகத்துவாரத்தை ஒட்டினார் போல் அது கடலில் கலக்கும் சிறு துறைமுகத்தின் வழியே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது பயணம் புறப்படும் முன் அந்த பெண் கண்ணுக்கு நியாளை ஒரு முறை பார்த்து சொல்லிவிட்டு வர வேண்டும் என்று இளைய பாண்டியன் எண்ணியிருந்தும் அது இயலாமல் போயிற்று கடைசி வினாடி வரை பெரிய பாண்டியர் பல எச்சரிக்கைகளையும் செய்திகளையும் அவனுக்கு கூறிக்கொண்டே இருந்தார் சிறு தூரலாக மழை பெய்து கொண்டிருந்த மங்களான நண்பகல் வேளை ஒன்றில் அவனும் முடிநாகனும் தங்கள் பயணத்தை தொடங்கினார்கள் பாட்டனாரும் தந்தை அனாகுல பாண்டியரும் அரச குடும்பத்தினரும் சில புலவர்களும் வழியனுப்ப வந்திருந்தார்கள் அவர்களுடைய பாய்மர கப்பல் பொருணையாற்றின் முகத்துவாரத்திலிருந்து திருப்பத்தை கடந்து தென்பெருங்கடலில் பிரவேசித்த போது காற்று அவர்கள் செல்ல வேண்டிய திசைக்கு ஏற்றதாக வாய்த்திருந்தது கப்பல் கடலுக்குள் வந்ததும் தற்செயலாக தொலைவிலே தென்பட்ட புன்னை தோட்டமும் அதன் சுற்றுப்புறங்களும் இளைய பாண்டியனின் கண்களிலே தெரிந்து கண்ணுக்கு நியாளை நினைவூட்டின அந்த நினைவோடு கப்பல் தளத்தில் நின்று கொண்டிருந்த இளைய பாண்டியனை அணுகி தென்பழத்தீவுகள் பற்றிய திசை விவரங்களும் குறிப்புகளும் வரையப்பட்டிருந்த திரைச்சீலையை பிரித்து காண்பிக்கலானான் முடினாகும் இளைய பாண்டியனுடைய கவனமும் அப்போது அதில் சென்றது பொழுது இருட்டுவதற்குள் எயினர் தீவுகளின் ஒரு முனையான மரங்கள் அடர்ந்த மலைப்பகுதியை அடையலாம் என்று திரைச்சீலையில் கண்ட விவரங்களிலிருந்து தெரிய வந்தது நம்முடைய கபாடபுரத்து தேர்கோட்டத்தில் உருவாகும் தேர்களுக்கு வேண்டிய வைரம் பாய்ந்த தேர் சட்டங்களும் மரங்களும் இந்த தீவிலிருந்துதான் நமக்கு கிடைக்கின்றன என்று அந்த தீவை பற்றி விளக்க தொடங்கினான் முடிநாகன் பயணத்தின் உற்சாகமும் கடற்பரப்பின் கருநீல அழகும் வெயிலே தெரியாத மங்களான வானமும் இளைய பாண்டியனின் உள்ளத்தில் கழிப்பு நிறைய செய்திருந்தன அவனுடைய இதழ்களில் மனதின் கழிப்பை வெளிக்காட்டுவது போல் இசை பிறந்தது அந்த இசையால் கப்பல் ஊழியர்கள் கழைப்பை எல்லாம் மறந்தனர் முடிநாகனும் அதை ரசிக்கலானான் அத்தியாயம் பதினேழு வலிய எயினன் வரவேற்பு அந்தி மயங்குகிற வேளையில் எதிரே தொடுவானமும் கடற்பரப்பும் சந்திக்கிற விளிம்பில் கருங்கோடு போல் ஒரு வரைவு தெரிந்தது அருகிலே நெருங்க நெருங்க மரங்களின் வடிவமும் மலையும் மெல்ல தெரியலாயின தூரதிருஷ்டி கண்ணாடி பதித்த கருவியினால் பார்த்துவிட்டு தீவு நெருங்குகிறது என்று அறிவித்தான் முடிநாகன் இளைய பாண்டியன் அந்த கருவியை வாங்கி தொலைவில் தெரிவதை பார்த்தபோது வானளாவிய மரங்கள் செறிந்த மலை ஒன்று கண்களில் தெரிந்தது அவ்வளவு உயரமாகவும் வருமனாகவும் செழிப்பாகவும் அடர்த்தியாகவும் மரங்கள் செறிந்திருந்த மலையை பார்ப்பதே மகிழ்ச்சியாயிருந்தது அந்த தீவின் நடைமுறைகளையும் ஒழுகலாறுகளையும் பழக்க வழக்கங்களையும் இளைய பாண்டியனுக்கு சொல்ல தொடங்கினான் முடிநாகன் பயணிகள் என்பதற்கு அதிகமாக ஒரு வார்த்தை கூட நாம் அங்கே தெரிவிக்கலாகாது அப்படி தெரிவிப்பதனால் பெரிய பெரிய கெடுதல்கள் சம்பவிக்கலாம் என்று முடிநாகன் எச்சரிக்கையாக முன்பே கூறி வைத்தான் இந்த எச்சரிக்கை கப்பல் ஊழியர்களுக்கும் ஒரு முறைக்கு இருமுறையாக வற்புறுத்தி தெரிவிக்கப்பட்டது பாய்மரங்களிலும் கப்பலின் பிற்பகுதிகளிலும் இருந்த அரசியல் அடையாள சின்னங்கள் மறைக்கப்பட்டன தீவில் இருப்பவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கான அன்பளிப்பு பொருட்களாக யானை தந்தங்களும் முத்துக்களும் இரத்தினங்களும் எடுத்து வைக்கப்பட்டன இவ்விதமான தீவுகளில் மென்மையும் நாகரிகமும் பொருந்திய பண்பட்ட ராஜநீதி முறைகள் எவையும் கிடையாது இறங்கியதும் தீவு தலைவனை சந்தித்து பிரயாணிகளாக வந்திருப்பதாய் தெரிவித்து அன்பளிப்புகளை வழங்கிவிட வேண்டும் மனிதர்களை பிடிக்கவில்லை என்றால் உடனே அவர்களை கொலை செய்வதற்கு குறைவான வேறந்த சிறிய தண்டனையையும் அவர்களுக்கு வழங்க தெரியாது என்றான் முடிநாகன் இயல்புதான் நாகரிகம் அடைய முடியாத தொடக்க நிலையில் எல்லா குடிமக்களும் இப்படித்தான் இருக்க முடியும் மொழியும் பேச்சும் இலக்கணமும் இலக்கியமும் இசையும் நாடகமும் கலையும் காவியமும் தோன்றித்தான் மனிதனின் தொடக்க கால மிருகத்தன்மைகளை படிப்படியாக கரைத்து அவனை மென்மையாக்கி இருக்கின்றன அந்த கலை நாகரிகமும் மொழி நாகரிகமும் தோன்றாத இப்பகுதிகளில் கொடிய நீதிமுறைகள் தான் நிலவ முடியும் என்று 
முடிநாகனுக்கு விளக்கம் கூறினான் இளைய பாண்டியன் நீல கடலினிடையே அந்த தீவும் அதிக உயரமில்லாத குன்றுகளும் மனோரம்யமாக காட்சியளித்தன மரங்களும் இலை தலைகளும் செடி கொடிகளும் நெய் பூசி துடைத்து பழபளப்பாக வைத்தவை போல் மின்னின தரைப்பகுதி மரங்களின் பசுமைக்கும் இந்த தீவு பகுதி தாவரங்களின் பசுமைக்கும் நிறைய வேறுபாடு இருந்தது இந்த பசுமையில் ஒரு விதமான செழிப்பும் அடர்த்தியும் மதம் பிடித்தது போல் பற்றியிருந்தன மனிதர்களும் அதே போல் வலிமை மதம் பிடித்தவர்களாய் தோன்றினார்கள் வலிமையையும் திடனையும் காட்டுவது போல் கரிய நிறம் வளையம் வளையமாக சுருண்ட செம்பட்டை முடி ஒளி மின்னும் சிறிய கூர்மையான கண்கள் அதிக உயரமில்லாத தோற்றம் சதைப்பிடிப்பு வாய்ந்த திரண்ட தோள்கள் பரந்த மார்பு வேகமாக ஓடுவதற்கும் துரத்துவதற்கும் ஏற்ற இறுக்கமான கொதிகால்கள் அந்த தீவின் மனிதர்களான எயினர்கள் பார்ப்பதற்கு வினோதமாயிருந்தார்கள் இடுப்பை சுற்றி ஒரு சிவப்பு நிற மரப்பட்டையை கச்சையாக அணிந்திருந்தார்கள் இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் தங்கள் பாய்மர கப்பலை நங்கூரம் பாய்ச்சி நிறுத்த செய்தனர் பாய்களும் கீழே இறக்கி சுருட்டி முடியப்பட்டன கரையில் கொன்றினருகே ஒட்டினார் போல கப்பலை கொண்டு போய் நிறுத்த முடியாமையினால் சிறிது தள்ளியே நிறுத்த வேண்டியதாயிற்று கப்பல் நிறுத்தப்படுவதை பார்த்ததும் அதிலிருந்து இளைய பாண்டியனோ முடிநாகனோ கூப்பிடாமல் தாங்களாகவே இரண்டு குரூரமான தோற்றத்தை உடைய குள்ள எயினர்கள் ஓர் சிறு படகில் அதை நோக்கி வந்தனர் எயினர்கள் பேசிய தமிழில் வல்லின ஒலி அதிகமாயிருந்தது படுத்த குரலில் சொல்ல வேண்டிய சொற்களை கூட எடுத்த குரலில் வலித்து பேசினார்கள் சொற்களை பல்லை கடித்து கொண்டு வெளியிடுவது போல் வெளியிடும் சமயங்களில் அவர்களுடைய முகத்தில் பளீர் என்று மின்னும் சிறிய கண்கள் பார்ப்பவர்களுக்கு பயமூட்டுகின்றனவையாயிருந்தன கரையிலிருந்து கொண்டு வந்த அந்த சிறிய படகை காண்பித்து கீழே இறங்கி இந்த படகுக்கு வாருங்கள் என்பது போல் இளைய பாண்டியனையும் முடிநாகனையும் நோக்கி அந்த குள்ளர்கள் சைகையால் அழைத்தார்கள் தோற்றத்தை கண்டு ஏளனமாக எண்ணி அந்த குள்ளர்களை அலட்சியம் செய்யவோ அவர்கள் வேண்டுகோளை மறுக்கவோ கூடாதென்பது போல் இளைய பாண்டியனுக்கு குறிப்பாக உணர்த்தினான் முடிநாகன் இவர்கள் இந்த தீவிற்கு தலைவனான வலிய எயினனின் பணியாளர்கள் வலிய எயினனுடைய வார்த்தைக்கு தீவில் உள்ள பெருமக்கள் அடங்கி கட்டுப்படுவார்கள் வலிய எயினர்கள் அரச குடும்பத்தினரை போல் பரம்பரையாக பட்டத்துக்கு வந்து தீவின் ஆட்சி உரிமையை பெறுகிறவர்கள் தீவுக்கு வருகிற பிற நாட்டினரை இவர்கள் முதலில் வலிய எயினனிடம் அழைத்து கொண்டு போய் நிறுத்தி விடுவார்கள் பாட்டனார் நம்மிடம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கும் அன்பளிப்பு பொருட்களில் ஒரு பகுதியை இப்போது நம்முடன் எடுத்துக் கொண்டு விட வேண்டும் மற்றெந்த நாட்டினரும் எந்த எந்த அன்பளிப்பை கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் கபாடத்து முத்துக்களை அன்பளிப்பாக கொண்டு தருகிறவர்களிடம் இவர்கள் தனி பிரியம் காட்டுவார்கள் என்று தங்கள் பாட்டனார் கூறியிருக்கிறார் அல்லவா அந்த உபாயம் இப்போது நமக்கு பயன்படும் வேலை வந்திருக்கிறது என்று இளைய பாண்டியனின் செவி அருகே நெருங்கி மேலும் கூறினான் முடிநாகன் ஊழியர்களையெல்லாம் கப்பலிலேயே விட்டுவிட்டு இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் வலிய எயினனை சந்திப்பதற்காக தீவிற்குள் அழைத்து செல்ல வந்த படகில் புறப்பட்டனர் படகு கரையை நெருங்கியதும் வேறு இரண்டு குள்ளர்கள் தீப்பந்தத்தோடு காத்திருப்பது தெரிந்தது தீவில் இருள் செறிந்திருந்தது மேலே வானலாவிய மரங்களும் செடி கொடிகளும் அடர்ந்து படர்ந்திருந்த பகுதியில் நூலிழை ஓடுவது போல் ஒற்றையடி பாதை ஒன்று ஊடறுத்து கொண்டு போயிற்று அந்த பசுமை அடர்த்தியின் இடையே சில்வண்டுகள் ஓசையிடும் சூழலில் ஒற்றையடி பாதை என்ற சிறு வழி அச்சமூட்டுவதாக இருந்தது குறவையிடும் ஒலி மெல்ல கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ஆள் நடந்து வரும் ஒலியில் அமைதி கலைந்து மரங்களில் அடைந்திருந்த பறவைகள் சிறகடித்து எழுந்தன பறந்துவிட்டு மறுபடியும் அடைந்தன தேக்கு வெண்கடம்பு தேவதாறு ஆகிய மரங்கள் வானலாவ வளர்ந்திருந்தன இவற்றின் பருத்த அடி மரங்கள் இருளில் பூதாகரமாக தோன்றின இரு குள்ள எயினர்கள் தீப்பந்தத்தோடு முன்னால் வழிகாட்டி நடக்க பின்னால் வேறிரண்டு எயினர்கள் காவல் வர இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் நடந்து சென்ற வழி நீண்டு கொண்டே இருந்தது நீண்ட நேரத்திற்கு பின் தாங்கள் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த ஒற்றையடி பாதை ஒரு பள்ளத்தாக்கை நோக்கி இறங்குமுகமாக செல்வதை அவர்களால் உணர முடிந்தது செழிப்பும் வளமும் பெருகி ஒரே பசுமை அடர்த்தியாக தாவர குகையாக இருந்திருந்த அந்த பகுதியில் மேடு பள்ளம் உணர்வதே அருமையாக இருந்தது ஓரளவு பொறுமையை சோதிக்கும் தொலைவு வரை நடந்த பின் பள்ளத்தாக்கானதொரு சமவெளியில் மரங்கள் ஆகாயத்தை மறைக்காத திறந்த வெளிக்கு வந்திருந்தார்கள் அவர்கள் 
திறந்த வெளியில் ஆங்காங்கே பரவலாக தீப்பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தன எயினர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக தென்பட்டார்கள் மேல்மரம் வெட்டப்பட்டதனால் பத்து பன்னிரண்டு பேர் அமர முடிந்திருந்த வட்ட வடிவமான மேடை போல் தானே நேர்ந்திருந்த ஓர் அடிமரத்தில் வலிய எயினன் கம்பீரமாக வீற்றிருந்தான் அவன் கையில் நீண்ட வேல் இருந்தது அதன் இலை போன்ற கூறிய நுனி தீப்பந்தத்தின் ஒளியில் பளீர் என்று மின்னிக் கொண்டிருந்தது இருளில் ஒவ்வொருவருடைய கண்களும் கூட அந்த வேல் நுனியை போல் பளீர் என்று ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தன இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் ஏழு கோல் தொலைவிலேயே நிற்குமாறு செய்துவிட்டு உடன் வந்த குள்ளர்கள் வலிய எயினனை பக்தியோடு அணுகி வணங்கி ஏதோ கூறினர் அந்த நேரம் பார்த்து சமயோசிதமாக கபாடத்து முத்துக்களையும் சில ரத்தினங்களையும் இரு உள்ளங்கைகளிலும் ஏந்தியபடியே வலிய எயினனை நெருங்கினான் முடிநாகன் இரவில் விண்மீன்களாக மின்னும் அந்த முத்துக்களையும் ரத்தினங்களையும் கண்டவுடன் வலிய எயினனின் குரூரமான முகத்தில் கூட ஒரு மகிழ்ச்சி பிறந்தது இளைய பாண்டியன் ஏனோ வலிய ஏனனின் அருகில் நெருங்கிச் செல்வதற்கு தோன்றாமல் முதலில் நிறுத்தப்பட்ட இடத்திலேயே தயங்கி நின்றான் முடிநாகனோ தானாக எடுத்துக்கொண்ட உரிமையுடன் வலிய ஏயினனுக்கு அருகில் நெருங்கி முத்துக்களை வழங்கியதோடு அமையாமல் தலைவரே நாங்கள் பாண்டிய நாட்டு யாத்திரிகர்கள் தென்பழந்தீவுகளின் இயற்கை வளங்களை சுற்றி பார்க்க வந்திருக்கிறோம் தங்களுக்கு அன்பளிப்பாக இந்த முத்துக்களையும் ரத்தினங்களையும் கொண்டு வந்தோம் என்று மிக வினயமாக பேசவும் தொடங்கிவிட்டான் வலிய ஏயினன் முகமலர்ச்சியோடு அவற்றை பெற்றுக் கொண்டான் ஏன் உங்களுடன் வந்தவர் அங்கேயே தயங்கி நிற்கிறார் அவரையும் கூப்பிடுங்கள் இருவரும் அப்படி அமர்ந்து கொள்ள வேண்டுகிறேன் என்று பக்கத்தில் மென்மையாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த இன்னொரு வெட்டுண்ட அடிமர பகுதியை காண்பித்தான் வலிய ஏனன் இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனுக்கு அருகில் வந்து சேர வேண்டியதாயிற்று இருவரும் வலிய ஏயினனுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி அமர்ந்து கொண்டனர் வலிய ஏயினன் அந்த தீவில் விளைந்த வினோதமான தோற்றங்களுடைய பல நிற கனிகளை அவர்களுக்கு உண்ண கொடுத்தான் இந்த தீவுக்கு வரும் விருந்தினர்களையும் நண்பர்களையும் நாங்கள் நேச பாவத்தோடு வரவேற்க முடிவு செய்து விட்டோம் என்றால்தான் இப்படி கனிகளை அழித்து உபசரிப்போம் என்று இறைந்து கூறிக்கொண்டே தன் முரட்டு குரலில் உரத்து கூறினான் வலிய ஏயினன் முடிநாகனும் இளைய பாண்டியனும் கூட பதிலுக்கு புன்முறுவல் போக்க முயன்றனர் அத்தியாயம் பதினெட்டு நாத கம்பீரம் எயினர் தலைவன் அவர்களை தன் விருந்தினர்களாக ஏற்று மிகவும் அன்போடும் ஆர்வத்தோடும் உபசரிக்க தொடங்கிவிட்டான் அவர்கள் அவனுக்கு பரிசளித்த முத்துக்களும் அவற்றை விட நயமான வார்த்தைகளும் எயினர் தலைவனின் மனதில் ஒரு நன்மதிப்பை உண்டாக்கியிருக்க வேண்டும் என்பது அவனுடைய மலர்ச்சியிலிருந்தே தெரிந்தது இந்த முதல் ராஜதந்திர சந்திப்பை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வெற்றிகரமாக செய்ய முடிகிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பயணத்தை பற்றிய நம்பிக்கை தங்கள் மனதில் பெருக முடியும் என்பது இருவருடைய எண்ணமுமாக இருந்தது கூடியவரை தங்கள் உரையாடல் பொதுவான உரையாடலாக இருக்குமாறு இருவருமே கவனம் வைத்துக் கொண்டு பேசினார்கள் தொன்மையான தென்பழம் தீவுகளுக்கும் கபாடபுரத்துக்கும் இடையே உள்ள அரசியல் உறவின்மைகளையோ உறவுகளையோ உரையாடலுக்கு பொருளாக்கி விடாமல் தவிர்ப்பதை இருவருமே சாதுரியமாக நிறைவேற்ற முடிந்தது எதை விரும்பி பேசுகிறோமோ அதையே ஏன் விரும்பி பேசுகிறோம் என்ற கேள்வி எதிராளியின் மனதில் எழுந்து விடாமலும் எதை விரும்பி தவிர்க்க முயல்கிறோமோ அதை மட்டும் ஏன் தவிர்க்க முயல்கிறோம் என்ற சந்தேகம் எதிர்க்கு ஏற்படாமலும் பேசுவதுதான் ராஜதந்திர பேச்சு இத்தகைய பேச்சுகளை பயிலவும் பழகவுமே பெரிய பாண்டியர் தங்களை இந்த சுற்றுப்பயணத்திற்கு அனுப்பியிருக்கிறார் என்பது இருவருடைய மனதிலும் மேலெழுந்து நின்ற காரணத்தினால் இருவருமே அதை செம்மையாக செய்ய முடிந்தது பகல் நேரத்திலும் வெயில் உள்ளே நுழைய முடியாதபடி அடர்ந்து செறிந்திருந்த காடுகளாலான அந்த தீவில் காட்டு விலங்குகளின் தொல்லைகளிலிருந்து விடுபட கருதியோ என்னவோ குடியிருப்புகளை எல்லாம் மரங்களின் உச்சியில் அமைத்திருந்த பரன்களில் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தனர் அந்த தீவில் செழித்து வளர்ந்திருந்த ஒரு வகை புல்லினால் குடிசைகள் அழகுற வேயப்பட்டிருந்தன முடிநாகனும் சாரகுமாரனும் தங்குவதற்கு கூட அப்படி இரண்டு பரன்களில் அமைந்த புல்வேய் குரம்பைகளே கிடைத்தன உயர்ந்த மரக்கிளைகளில் வைரம் பாய்ந்த பல கைகளை பதித்து பசுமை சூழலில் தொங்குவது போல் அமைக்கப்பட்டிருந்த அந்த குடிசைகளில் தங்குவதற்கு இதமாக இருந்தது நீருள் அமிழ்ந்திருப்பது போன்ற தன்மை அங்கு நிலவியது அந்த தன்மையின் சுகத்தினாலும் பயணம் செய்து வந்த களைப்பினாலும் முடிநாகன் நன்றாக உறங்கிவிட்டான் இளைய பாண்டியனுக்குத்தான் உறக்கமே வரவில்லை 
அந்த இயற்கை அழகின் தூண்டுதலில் கண்ணுக்கு நியாளின் நினைவு வந்தது அவனுக்கு உண்மை அன்பிற்கும் பரிவிற்கும் தான் எத்தனை பெரிய சக்தி நினைப்பதிலும் காண்பதிலும் சிந்திப்பதிலும் எல்லாவற்றிலும் நம்முள் பொங்குகிற பரிவின் மற்றொரு நுனியில் இருப்பவர்களே நமக்கு ஞாபகம் வருகிறார்களே என்று எண்ணி வியந்தான் அவன் மரங்களும் செடிகளும் கொடிகளுமாக ஒரே மனதின் பல உணர்வுகளைப் போல் நெருங்கி பிணைந்திருந்ததனால் அவன் அமர்ந்திருந்த பரணில் காட்டின் பசுமை மனம் கம் என்று தொகுதியாக பரவியிருந்தது பூக்களின் நறுமணம் நமக்கு பிரியமானவர்களின் ஞாபகத்துக்கு ஒரு தூது போல வாய்க்கும் என்று அகப்பொருள் இலக்கணத்தில் ஏதோ ஒரு துறைக்கு விளக்கம் கூறுகிற போது ஆசிரியர் கூறியது நினைவு வந்தது அவனுக்கு அந்த தன்மை அந்த இயற்கையின் மலர்ச்சி அந்த இரவின் ஏகாந்தம் யாவும் கண்ணுக்கு நியாலையே எண்ண செய்தன இயற்கை அழகு மிகுந்த அந்த குளிர்ந்த வனத்தில் அவளை நினைப்பதற்கு என்றே இரவெல்லாம் விழித்திருந்தாலும் தகும் என்பது போல் இருந்தது அவன் நிலை மனித இதயத்திற்குள் கரை கொள்ளா தவிப்பாக நிரம்பியிருக்கும் ஏதோ ஓர் உணர்வுதான் அவன் பாடும் இசையாகிறது என்று இசை நுணுக்கங்களை கற்பிக்கும் போது ஆசிரியர் சிகண்டியார் இடையிடையே கூறுவதுண்டு கண்ணுக்கு நியாளின் இசையும் நளினமான குரலும் ஞாபகம் வருகிற வேளைகளிலெல்லாம் சிகண்டியார் கூறும் இந்த வாக்கியத்தையும் உடனிகழ்ச்சியாக சேர்த்தே நினைத்திருக்கிறான் அவன் கண்ணுக்கு நியாள் செவிக்கு நியாள் பண்ணுக்கு நியாள் பல பலவாய் மன எண்ணுக்கு நியாள் என்று அவளை பற்றி நிறைவேறிய வரை அப்படியே நின்று மேலே நிறைவேறாத கவிதை ஒன்று அவனுள் முகிழ்த்திருந்தது அடர்ந்த காட்டினிடையில் இடைவெளிகளில் புக முயலும் காற்றின் உக்கிரமான ஓசையும் தொலைவில் அதிக அன்புக்குரியவரை பிரிய நேர்ந்துவிட்ட யாரோ வாயிலும் வயிற்றிலும் எற்றி கொண்டு கதறுவது போன்ற கடல் ஓசையும் ஒலித்த வண்ணம் இருந்தன எப்போது உறங்க தொடங்கினோம் என்று தனக்கே நினைவில்லாத வேளையில் உடல் களைப்பின் காரணமாக சோர்ந்து இளைய பாண்டியனும் உறங்க தொடங்கியிருந்தான் உறங்க தொடங்கிய உறக்கத்தையும் அதன் இனிய நினைவுகளையும் கனவுகளையும் வேகமாக யாரோ ஓடி வந்து கலைத்தது போல் வைகரை விரைந்து வந்து கலைத்து விட்டது வைரக்கற்களின் பட்டைகளிலிருந்து விதவிதமான ஒளிக்கீரல்கள் பாய்வதை போல் காலை கதிரவனின் கதிர்கற்றைகள் அந்த அடர்ந்த வனத்தில் நுழைய முயன்றன இளைய பாண்டியன் கண்விழித்தவுடன் அருகே பரணுக்குள் முடிநாகன் படுத்துறங்கிக் கொண்டிருந்த இடத்தை பார்த்த போது அங்கே அவனை காணவில்லை கீழே தரையை குறிந்து பார்த்த போது அவன் அங்கே நின்று கொண்டிருந்தான் அவர்கள் இருவரையும் நீராடல் முதலிய காலை கடன்களை ஆற்ற அழைத்துச் செல்வதற்காக எய்னர் தலைவனால் அனுப்பப்பட்டிருந்த பணியாளன் ஒருவனும் பரணுக்கடியில் காத்திருந்தான் ஏற்கனவே கீழே இறங்கிவிட்ட முடிநாகன் அந்த பணியாளனுடன் தான் பேசிக் கொண்டிருந்தான் சாரகுமாரனும் கீழே இறங்கி போய் அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டார் அந்த பணியால் அவர்கள் இருவரையும் பக்கத்து குன்றின் சரிவில் இருந்த ஓர் அருவிக்கு நீராட அழைத்து சென்றான் அந்த அருவியின் பெயர் நாதகம்பீரம் என்று கூறிய போது பொருத்தமான அந்த பெயரை வியந்தான் சாரகுமாரன் பாறைகளிலும் கற்களிலும் துள்ளி குதித்து விழும் வேளையில் மத்தளம் கொட்டுவது போல் இருந்தது அந்த அருவியின் நாதம் அருவியை கண்களால் அருகிலிருந்து காணாமல் சிறிது தொலைவு விலகிச் சென்று மரங்களின் மறைவிலோ புதரிலோ குன்றின் மறுபுறத்திலோ நின்று அந்த ஓசையை மட்டும் செவிமடுத்தால் யாரோ தொலைவிலிருந்து உரத்த குரலிலே மத்தளம் வாசிப்பது போலவே ஒலித்தது அந்த தீவின் அதிசயங்களில் ஒன்றாக அதையும் கூறினார்கள் நாதகம்பீரத்தின் குளிர்ந்ததுவும் காட்டு மூலிகைகள் வேர்கள் பூக்கள் பச்சிலைகளின் சுகமான வாசனை நிறைந்ததுவும் ஆகிய நீரில் குளித்து எழுந்த போது தேவர்களின் அமுதத்தை உண்ட உற்சாகம் அவர்கள் உடலில் நிறைந்திருந்தது நீராடி உடைமாற்றிக் கொண்டு அவர்கள் மீண்டும் எய்னர் தலைவரை சந்திக்க வேண்டியிருந்தது இன்றைய பகற்பொழுதையும் இரவையும் இங்கே கழித்துவிட்டு நாளை காலையில் இந்த தீவை விட்டு புறப்பட்டு யாத்திரையை மேலே தொடர வேண்டும் என்று கூறியிருந்தான் முடிநாகன் எய்னர் தலைவனின் அரசியல் உள்நோக்கங்களை பொதுவாக அறிய வாய்ப்பு ஏற்படும் முறையில் அதே சமயத்தில் தாங்கள் யார் என்று எய்னர் தலைவன் அறிந்து கொள்ளவும் முடியாமல் தந்திரமாக சில வினாக்களை வினவி பார்க்க வேண்டும் என்று அன்றைக்கு அவர்கள் நினைத்திருந்தார்கள் முதல் நாள் அவர்களை வரவேற்ற அதே இடத்தில் அதே பழைய சுற்ற பரிவாரங்களோடுதான் இன்றும் எயினர் தலைவன் அவர்களை எதிர்கொண்டான் ஆனால் அவர்கள் நினைத்தபடி ஒரு காரியம் மட்டும் முடியவில்லை அத்தியாயம் பத்தொன்பது கலஞ்சை நீர்க்களம் வலிய எயினன் அப்போதிருந்த சூழ்நிலையில் அவரிடம் விரிவாக உரையாட முடியாமல் இருந்தது யானை யானையாக தோற்றமளித்துக் கொண்டிருந்த பூதாகாரமான மல்லர்கள் இருவரை மற்போரிடச் செய்து கண்டு ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் இந்த தீவில் தனித்து வாழும் எங்களுக்கு 
உடல் வலிமையை தவிர வேறு எந்த செல்வங்களும் இல்லை எங்களை சுற்றி இருக்கும் கடலுக்கு அப்பால் உள்ள பெரிய பெரிய தேசங்களில் நால் வகை படைகளும் வேறு சாதுரியங்களும் உண்டு எங்களுக்கு அவை ஒன்றும் கிடையாது என்று கூறிவிட்டு மற்கோரை ரசித்து காணுமாறு விருந்தினர்கள் இருவரையும் வேண்டிக் கொண்டான் ஈனர் தலைவன் அவனுடைய வேண்டுதலாலும் யாவர் கவனமும் மற்போரையே சார்ந்திருந்ததாலும் அப்போது அதிகம் பேச்சு கொடுத்து எய்னர் தலைவனுடைய மனதை அவர்களால் ஆழம் பார்க்க முடியவில்லை எய்னர்களிடம் கபடு சூதுவாது இல்லை என்றாலும் அவர்கள் முரடர்களாய் இருந்தார்கள் அதனால் அவர்களுடைய மனப்போக்குப்படியே போய் அதன் பின்பே எதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது தேச தேசாந்திரங்களையும் கடலிடை தீவுகளையும் சுற்றி பார்க்கும் எண்ணத்தோடு யாத்திரிகர்களாக வந்திருக்கிறோம் என்று வந்தவுடனே எய்னர் தலைவனிடம் கூறிய கூற்றுக்கு மாறுதலின்றி நடந்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பும் அவர்களுக்கு இருந்தது மற்போர் முடிந்த பின்னர் போரில் வெற்றி பெற்ற எய்ன மல்லனுக்கு அவர்கள் தலைவன் பரிசளித்தான் அதன்பின் மற்போர் நடந்த இடத்திற்கு சிறிது தொலைவில் அடர்த்தியான மரக்கூட்டங்களுக்கு மேலே மற்றவற்றை விட சற்று விசாலமாகவும் பெரிதாகவும் அமைக்கப்பட்டிருந்த எய்னர் தலைவனின் பரனிற்கு அவனோடு அழைக்கப்பட்டு சென்றார்கள் முடிநாகனும் சாரகுமாரனும் அரண்மனையை போன்று செழுமையாகவும் வளமாகவும் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த பரண் விருந்துண்ட பின்னர் எய்னர் தலைவன் பொதுவான பேச்சுக்களை தொடங்கினான் வைரம் பாய்ந்த இந்த தீவின் மரங்களை எல்லாம் பாண்டி நாட்டுக்கு விற்று முத்துக்களை பெறுகிறோம் நாங்கள் அந்த மரங்களை அவர்கள் தேர்களாகவும் கப்பல்களாகவும் அறுத்து கட்டுகிறார்கள் அதன் மூலம் அவர்களுடைய படை வலிமையும் பெருகுகிறது தேர்களை அவர்கள் எவ்வளவு கட்டினாலும் தேர்படையை அவர்கள் எவ்வளவு பெரிதாக வளர்த்தாலும் அதை பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை ஆனால் எங்களுடைய மரங்களை அறுத்து கலங்கள் கட்டுவதை மட்டும் நாங்கள் விரும்ப மாட்டோம் தேர்களால் கடல் கடந்து வந்து எங்களோடு போரிட முடியாது ஆனால் கலங்களை செலுத்தி கடல் கடந்து வந்து எங்களோடு போரிட முடியும் பாண்டிய நாட்டு அரச குடும்பத்தினர் தேர்படையை பெருக்குவதற்காகவே மரங்களை பெற்றுச் செல்வதாக கூறுகிறார்கள் ஆனால் பிறர் அறியாத வண்ணம் பொருணையின் முகத்துவாரத்தில் ஆற்றை ஆழமாக்கிக் கொண்டு பல்வேறு கலங்களை அவர்கள் கட்டி வருவதாக எங்களுக்கு தெரிகிறது என்று எய்னர் தலைவன் அவர்கள் இருவர் முகத்தையும் கூர்ந்து நோக்கிக் கொண்டே கூறிய போது அப்படி இருக்க நியாயமில்லை ஐயா பாண்டிய மன்னர்கள் எதை செய்தாலும் பிறருக்கு வஞ்சனை புரிய மாட்டார்கள் என முடிநாகன் மறுத்து பார்த்தான் உங்களுடைய தேசத்தின் மேல் உங்களுக்கு இருக்கும் நன்றியையும் நம்பிக்கையையும் பாராட்டுகிறேன் ஆனால் நீங்கள் கூறியதை நான் அப்படியே ஒப்பு கொண்டு விட வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதுதான் தவறு என்று தீர்க்கமான குரலில் எய்னர் தலைவனிடமிருந்து முடிநாகனுக்கு மறுமொழி கிடைத்தது இந்த மறுமொழியை செவிமடுத்த பின் முடிநாகனால் சிறிது நேரம் எதுவுமே பேச முடியவில்லை சாரகுமாரனோ எய்னர் தலைவனுடைய கடுமையான முகத்தையே இமையாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அடுத்து எய்னர் தலைவனை மீண்டும் பேச தொடங்கினான் இப்போதெல்லாம் நாங்களும் விழித்து கொண்டோம் அவர்களைப் போல் பாதுகாப்பு நலன்கள் நிறைந்த விசாலமான பூமியை நாங்கள் ஆளவில்லை எங்களுடைய சிறிய தீவை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு உரிய ஒரே வழி கடல் வழிதான் தேர்களையோ சகடங்களையோ செய்து நாங்கள் பயனடைய முடியாது எனவே நாத கம்பீரம் அருவியாக வீழ்ந்து ஆறாக பெருகி கடலுள் கலக்கும் இடத்தில் உள்முகமாக வனத்தின் அடர்ந்த பகுதியில் ஆற்றை ஆழப்படுத்தி நாங்களே கப்பல் கட்டும் தளம் ஒன்று அமைத்திருக்கிறோம் அந்த கலஞ்சை நீர்க்களத்தில் இதுகாரும் சில நல்ல மரக்கலங்களை கட்டி முடித்திருக்கிறோம் இந்த தீவின் கடற்காவலர்கள் அவற்றை வெள்ளோட்டமாக எடுத்துக்கொண்டு கடலின் பல பகுதிகளுக்கு போயிருக்கிறார்கள் இனிமேல் இந்த தீவில் கிடைக்கும் வைரம் பாய்ந்த நல்ல மரங்கள் எல்லாம் முதலில் எங்கள் கலஞ்சை நீர்க்களத்தை நாடித்தான் போகும் பாராட்டத்தக்க முயற்சிதான் ஐயா ஆனால் இத்தகைய கலங்களை கட்டுவதற்கு அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்கள் நிறைய வேண்டியிருப்பார்களே என்று பாராட்டுவது போல் எய்னர் தலைவனிடம் ஒரு கேள்வியை போட்டான் சாரகுமாரன் அதற்கு பஞ்சம் ஒன்றுமில்லை கபாடபுரம் முதலிய கோ நகரங்களிலே தேரும் கலமும் கட்டி முடித்து வெள்ளோட்டம் விடும் வித்தகர்களாக இருப்பவர்களே இந்த தீவிலிருந்து சென்ற வலிமையாளர்கள் தானே என்று எய்னர் தலைவன் உடனே ஆத்திரத்தோடு எதிர்த்து கேட்ட கேள்வியிலேயே சாரகுமாரனுக்கு வேண்டிய செய்தியும் கிடைத்துவிட்டது சிறிது நேர மௌனத்துக்கு பின் எய்னர் தலைவனிடம் சாரகுமாரன் ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தார் ஐயா நாதகம்பீர ஆற்றை ஆழப்படுத்தி கப்பல் கட்டும் தளம் அமைத்திருக்கும் பகுதியை யாத்திரிகர்களாகிய நாங்களும் காண ஆசைப்படுகிறோம் எங்கள் ஆசை நியாயமானதென்று தாங்கள் கருதினால் மட்டுமே இந்த விருப்பத்தை ஏற்கலாம் 
இல்லாவிடில் நாங்கள் எங்கள் விருப்பத்தை விட்டுவிடுகிறோம் பொதுவாக நாங்கள் அந்நிய தேசத்து யாத்திரிகர்கள் எவரையும் அங்கு அழைத்துச் செல்வதில்லை ஆயினும் உங்களுடைய அன்பான வேண்டுகோளிலும் நியாயம் இருப்பதாக எனக்கு தோன்றுகிற காரணத்தால் நான் அதற்கு இணங்குகிறேன் இன்று மாலையிலேயே உங்கள் விருப்பத்தை நிறைவு செய்ய பார்க்கிறேன் ஆனால் ஒரே ஒரு நிபந்தனைக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட்டே ஆக வேண்டும் கலஞ்சை நீர்நிலை களத்துக்கு உங்களை கண்ணை கட்டியபடியே நாங்கள் அழைத்துச் செல்வோம் தளத்தை அடைந்தவுடனே நீங்கள் சுதந்திரமாக கண்களை திறந்து பார்க்கலாம் செல்லும் வழி வேறு யாருக்கும் தெரிந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் வைத்திருக்கிற ஏற்பாடு இது இந்த சிறிய கட்டுப்பாட்டை நீங்களும் ஒப்புக்கொண்டு மதிப்பீர்கள் என நம்புகிறேன் என்று அந்த தீவின் தலைவன் நிபந்தனை கூறிய போது இருவரும் அதற்கு இணங்கினர் மாலையில் அவர்கள் களம் கட்டும் தளத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் புறப்பட்ட சில நாளிகை தொலைவு அடர்ந்த புதர்களுக்கு நடுவே நடந்து செல்ல வேண்டியிருக்கிறது மூன்று நாளிகை பயணமும் முடிந்த பின் அவர்களுடைய கண்களை மூடி கட்டியிருந்த மேலாடைகள் அகற்றப்பட்டன பார்த்தால் எதிரே கோல அகலமான வியக்கத்தக்க காட்சிகள் தென்பட்டன அடர்ந்த நடுக்காட்டுக்குள் ஆறு ஆழப்படுத்தப்பட்டு கட்டிய கலங்கள் வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தன மரங்களை அறுப்போரும் கொல்லருமாக பணிகளில் சுறுசுறுப்பாக ஈடுபட்டிருந்தனர் ஆண்டு கணக்கில் கடலிலேயே மிதந்து கிடந்து தெரிந்தாலும் அயராத தளராத கலங்களை அங்கு கண்டார்கள் அவர்கள் கலங்கட்டும் தளத்தை அமைத்திருந்த இடம்தான் தந்திரம் நிறைந்ததா இருந்தது என்றால் ஏற்பாடுகளும் தந்திரம் நிறைந்தவையாய் இருந்தன காட்டுக்குள் அடர்த்தியின் இடையே மறைந்திருந்ததனால் திடீரென்று கடலுக்குள் புகுந்து எதிரிகளை தாக்கவும் தாக்கிய வேகத்தில் உள்வாங்கி திரும்பி மறையவும் ஏற்ற இடத்தில் தளம் அமைந்திருந்தது இதுபோல் சிறிய தீவின் பாதுகாப்பு அல்லது எதிரிகளை தாக்கும் ஏற்பாட்டிற்கு மிக மிக பொருத்தமான தளமாக அது இருப்பதை இருவரும் உணர்ந்தனர் வார்த்தைகளை நிறைய தொடுத்து அந்த தளத்தை அதிகமாக பாராட்டினால் கூட அந்த பாராட்டில் இருக்கும் மிகையான அம்சங்களை கண்டு உணர்ந்து வலியையை நான் சந்தேகிக்க கூடும் என்று தயங்கி அளவான வார்த்தைகளில் பாராட்டினார்கள் அவர்கள் கப்பல்கள் யாவும் கபாடபுரத்து கலஞ்சை கோட்டத்தில் படைக்க பெறுவனவற்றை விட உறுதியாகவும் உழைக்க வல்லவையாகவும் இங்கு இருப்பதையும் அவர்கள் கண்டார்கள் மீண்டும் கலஞ்சை நீர்நிலை களத்திலிருந்து திரும்பும் போது அவர்கள் இருவரும் கண் கட்டியே அழைத்து வரப்பட்டார்கள் பரனுக்கு திரும்பியதும் இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் உங்களை போன்ற யாத்திரிகர்கள் ஒரு தீவின் தந்திரமான பாதுகாப்பு ஏற்பாட்டை கண்டு வியப்பது இயல்பை மீறிய காரியமாகவே எனக்கு தோன்றுகிறது என்று சந்தேகம் தொனிக்க வினாவிவிட்டு அவர்கள் இருவருடைய முகபாவங்களையும் கூர்ந்து கவனிக்க தொடங்கினான் அவனுடைய கழுகு பார்வை அவர்களை துளைப்பது போல் இருந்தது அத்தியாயம் இருபது சந்தேகமும் தெளிவும் கலஞ்சை நீர்க்களத்தை வாய்விட்டு பாராட்டுவதோ வியப்பதோ கூட எய்னர் தலைவனின் சந்தேகத்துக்கு உரியதாக இருப்பதை குறிப்பறிந்து கொண்ட சாரகுமாரனும் முடிநாகனும் விரைந்து பேச்சை வேறு பொருளுக்கு மாற்றினார்கள் கலைகளில் எய்னர் மரபினருக்கு ஈடுபாடு உண்டா உண்டானால் என்னென்ன கலைகளில் ஈடுபாடு உண்டு என்பது போல் உரையாடல் மாற்றப்பட்டது கோநகரங்களின் அரச தந்திர நாகரிகங்களும் உரையாடல் நுணுக்கங்களும் தெரியாவிட்டாலும் நாட்டுப்புறங்களிலும் காட்டுப்புறங்களிலும் உள்ளோருக்கு இயல்பாகவே வாய்க்கும் சில சந்தேகங்கள் எய்னர்களுக்கும் இருந்தன திடீரென்று தங்களுடைய கப்பல் கட்டும் தளத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று விருந்தினர்கள் ஆர்வம் காட்டியதும் பார்த்து முடித்ததும் அதை பற்றிய பேச்சை வளர்த்தாமல் ஒரு விதமான அவசரத்தோடு கலைகளை பற்றி பேச தொடங்கியதும் எய்னர் தலைவனுக்கு கவலையை அளித்தன சாதுரியமாக தொடர்ந்து பேசிய பேச்சினால் சாரகுமாரனும் முடிநாகனும் அந்த கவலையை மறக்க செய்து விட்டார்கள் எய்னர் தலைவனுக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகத்தை அவனுள்ளேயே தளரும்படி செய்ய அவர்கள் அரும்பாடுபட வேண்டியிருந்தது முடிவில் அவர்கள் இருவரும் அந்த தீவிலிருந்து விடைபெற முயன்ற போது ஏன் அவசரப்படுகிறீர்கள் இன்னும் சில தினங்கள் தங்கியிருக்கலாமே என்று எய்னர் தலைவன் உபசாரத்துக்காக கூறினான் அந்த உபசார வார்த்தைகளையே ஏணியாக பற்றி ஏறி நின்று கொண்டு எய்னர் தலைவனின் சந்தேகத்தை கடந்து மீண்டான் இளைய பாண்டியன் ஆயினும் சந்தேகத்தை முற்றிலும் கடந்து விட்ட உறுதி அவனுக்கு வரவில்லை ஐயா யாத்திரிகர்களாகிய நாங்கள் ஒரே இடத்தில் தங்கி நின்று என்ன பயன் புதிய புதிய இடங்களையும் புதிய புதிய காட்சிகளையும் புதிய புதிய மனிதர்களையும் சந்திப்பதும் காண்பதுமே எங்களுக்கு பயன் தரும் ஆகவே தயை கூர்ந்து எங்களுக்கு விடை கொடுக்க வேண்டும் தங்களுடைய அன்புக்கும் ஆதரவிற்கும் பல காலம் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்று தனக்கோ முடிநாகனுக்கோ அந்த தீவில் மேலும் தொடர்ந்து தங்கி தெரிந்து கொள்ள யாதுமில்லை என்பது போல் 
அசிரத்தையாக பேசிய பின்பே சாரகுமாரன் ஏனர் தலைவனின் சந்தேக சிறையிலிருந்து மீள முடிந்தது ஏனர் தலைவன் தங்களுக்கு விடை கொடுத்து விட்டாலும் தங்களை வழி அனுப்புவதிலும் தாங்கள் செல்ல வேண்டிய வேறு தீவுகளுக்கு எப்படி எப்படி போக வேண்டும் என்று வழி சொல்லுவதிலும் அவன் அதிகமான சிரத்தை காண்பிக்க முன்வந்ததிலும் ஒரு சிறப்பான உள்நோக்கம் இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது சாரகுமாரனுக்கு அதை அவன் முடிநாகனிடம் கூறி விவாதிக்கவும் விரும்பவில்லை அந்த உள்நோக்கத்தின் விளைவு விரைவில் தெரியும் என்றும் அவனுக்கு தோன்றியது தங்களுடைய மரக்கலத்துக்கு வந்து பயணத்தை தொடங்கிய பின்பும் இதை பற்றி தனிமையில் கூட அவன் முடிநாகனிடம் எதுவும் கூறவில்லை மரக்கலத்தை செலுத்தும் மீகாமனும் பிற ஊழியர்களும் முடிநாகனும் செல்ல வேண்டிய திசையை குறித்து தங்களுக்குள் உரையாடத் தொடங்கிய போதும் இளைய பாண்டியன் அதில் கலந்து கொள்ளவே இல்லை இன்ன இந்த திசையில் இப்படி எப்படி மரக்கலத்தை செலுத்தி கொண்டு சென்றால் நீங்கள் செல்ல வேண்டிய தீவுகளுக்கு ஏற்றபடி வழி அமையும் என்று விடை பெறும் போது எயினர் தலைவன் கூறிய வழிகளை இப்போது முடிநாகன் பிற ஊழியர்களிடம் நம்பிக்கையோடு விவரிக்க தொடங்கிய போது கூட இளைய பாண்டியன் அதில் தலையிடவில்லை எல்லாம் பேசி முடித்து ஊழியர்களுக்கு இட வேண்டிய கட்டளைகளையும் இட்டு முடித்த பின் முடிநாகன் தனியே நின்று கொண்டிருந்த இளைய பாண்டியனுக்கு அருகே நெருங்கி எந்த திசையில் மரக்கலத்தை செலுத்த சொல்லியிருக்கிறேன் தெரியுமா என்று வினாவிய போது எந்த திசையில் செலுத்தி கொண்டு போனாலும் ஆபத்து இருக்கிறது என்பதை மறந்து விடாதே என்று பூடகமான மறுமொழி கிடைத்தது இளைய பாண்டியனிடமிருந்து அந்த மறுமொழியை கேட்டு முடிநாகன் ஓரளவு அதிர்ச்சி அடைந்தான் என்றே சொல்ல வேண்டும் மேலும் தொடர்ந்து இளைய பாண்டியன் ஏதாவது கூறுவான் என்று எதிர்பார்த்த முடிநாகனுக்கு அவனுடைய தொடர்ந்த நீடித்த மௌனம் திகைப்பையே அழைத்தது அந்த மௌனத்தை தற்செயலான அமைதியாகவோ சோர்வாகவோ கருதி விட்டுவிடவும் முடிநாகனால் இயலவில்லை ஏதோ பெரிய காரணம் இருக்க வேண்டும் என்றும் தோன்றியது ஒரு காரணமும் தனியே பிரிந்து புலப்படவில்லை அந்த நிலையில் இளைய பாண்டியனின் அந்த மௌனத்தை கலைத்து உரையாடலை வளர்க்கவும் தயக்கமாக இருந்தது அவனுக்கு நீண்ட நேரம் அதே நிலைமை நீடித்தது இளைய பாண்டியனிடம் ஏதாவது பேசியாக வேண்டும் என்று முடிநாகனே வாய் திறந்த போது சிறிதும் எதிர்பாராத விதமாக இளைய பாண்டியனே பேச முன்வந்தான் முடிநாகா நாம் இந்த தீவில் இன்னும் சில நாட்கள் தங்கி நம்மோடு எயினர் தலைவன் சுபாவமாக பழக தொடங்கிய பின்பு கப்பல் கட்டும் தளத்தை பார்க்கும் ஆவலை வெளியிட்டிருக்க வேண்டும் அவசரப்பட்டு விட்டோம் அவசரப்படாமல் காரியங்களை சாதித்துக் கொள்வதில் உள்ள நீடித்த சௌகரியம் அவசரப்படுவதில் எப்போதுமே இருப்பதில்லை என்று இளைய பாண்டியன் கூறத் தொடங்கியது முடிநாகனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவன் தனக்கு ஒன்றும் புரியாத பாவனையில் திகைப்போடு சாரகுமாரனின் முகத்தை பார்த்தார் சாரகுமாரனோ கடலை பார்த்தான் நான்கு புறமும் திரும்பி திரும்பி எதையோ எதிர்பார்ப்பது போல் பார்த்தான் அதிலிருந்தும் முடிநாகனால் எதையும் விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அவனுடைய சந்தேகமும் தீரவில்லை தெளிவும் பிறக்கவில்லை அந்நிலையில் அவர்கள் மனநிலையை போல் இருளும் மயங்க தொடங்கியது அத்தியாயம் இருபத்தொன்று ஒரு சோதனை மரக்கலத்தில் தீப்பந்தங்கள் ஏற்றி பொருத்த பெற்றன இருட்டிவிட்டதை உணர்வுக்கு கொண்டு வருவது போல் அந்த பந்தங்களின் ஒளி இருளின் செறிவை காட்டல் ஆயிற்று எங்கோ தொலைவில் அதே போன்று ஒளியின் தூரத்து புள்ளிகள் தென்பட தொடங்கின வேறு மரக்கலங்களும் தென்படுகின்றன இனி பயம் இல்லாமல் போகலாம் என்றான் முடிநாகன் அதெப்படி அவ்வளவு உறுதியாக சொல்ல முடியும் என்ற பதில் வந்தது இளைய பாண்டியனிடமிருந்து கடற்பகுதியின் இந்த இடங்களில் முன்னீர் கொள்ளைக்காரர்களாகிய கடம்பர்கள் மிகுதியாயிருப்பதாக சொல்லுவார்கள் தனி கப்பல்களில் சிக்கிக் கொண்டால் கடம்பர்கள் துணிவாக கொள்ளைக்கு வருவார்கள் கூட்டம் கூட்டமாக மரக்கலங்கள் செல்லும் போது அவர்கள் தொல்லை இருக்காது என்ற முடிநாகனின் பேச்சை இடைமறித்து உன் கண்ணில் இப்போது தென்படும் மரக்கலங்களின் ஒளி தோற்றத்தை கொண்டு மட்டுமே அவை நமக்கு வேண்டியவர்களின் மரக்கலங்கள் என்றோ நம்மை போல் யாத்திரிகர்களின் மரக்கலங்கள் என்றோ எப்படி கொள்ள முடியும் என்று கேட்டான் சாரகுமாரன் அதை மறுத்து சொல்லவும் முடிநாகனால் இயலவில்லை இளைய பாண்டியனே மேலும் கூறத் தொடங்கினான் நான் சொல்வதை கவனமாக கேள் முடிநாகா தென்பழந்தீவுகள் பலவானாலும் தீவுகளில் வாழ்பவர்களும் தீவுகளை ஆழ்பவர்களும் கடற்கொலைஞர்களே இனி வரப்போகும் எல்லா தீவுகளுக்கும் முன்வாயில் போன்ற இந்த எயினர் தீவிலேயே நாம் சந்தேகத்துக்கு ஆளாகிவிட்டோம் ஆயினும் தப்பி வந்தாயிற்று நாம் அரச குடும்பத்து பிரதிநிதிகளா அல்லது வெறும் யாத்திரிகர்களா என்ற சந்தேகத்துடனேதான் எயினர் தீவின் தலைவன் நமக்கு விடை கொடுத்திருக்கிறான் இதை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு பயணம் செய்தால்தான் நாம் நம்முடைய பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடித்துக்கொண்டு திரும்பி போக முடியும் ஆகவே 
இனி நாம் ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றுதான் கூறுங்களேன் நம்மை யாத்திரிகர்களாகவே நிரூபிக்க வேண்டும் எப்படி யார் நம்முடைய பொறுமையை சோதித்தாலும் நமக்கு கோபம் வரக்கூடாது கோபம் வந்தால் தன்மான உணர்வு பெருகும் தன்மான உணர்வு பெருகினால் நம்மை வீர மரபினராக நிரூபித்துக் கொள்ள தோன்றுமே தவிர யாத்திரிகர்களாக நிரூபித்துக் கொள்ள தோன்றாது போரிடும் உணர்வு வெளிப்படுமானால் உயர்ந்த அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த சத்திரியர்கள் இவர்கள் என்று தெளிவாக நம்மை பற்றி மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் நாம் அதற்கு இடம் கொடுக்க கூடாது ஆனால் அப்படி கோபதாபங்களுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் தான் இனி நிறைய வரும் என்று தோன்றுகிறது வீரத்தையும் காட்டக்கூடாது செல்வத்தையும் காட்டக்கூடாது நம்மிடம் இருக்கும் விள உயர்ந்த கபாடத்து முத்துக்களை வலிய ஈனனிடம் வழங்கியது போல் இனியும் தொடர்ந்து வழங்கிக் கொண்டே இருக்கக்கூடாது என்று எனக்கு தோன்றுகிறது அதுவும் கூட ஒரு நிலைமைக்கு மேல் நம்மை சந்தேகத்துக்கு உரியவர்களாக்கி காட்டிக் கொடுத்து விடும் யாத்திரிகர்களிடம் எவ்வளவு முத்துக்கள் தான் இருக்க முடியும் இதைத்தான் நான் முன்பே கூறியிருக்கிறேனே யாத்திரிகர்கள் என்ற போர்வைதான் நமக்கு பாதுகாப்பானது அதில் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் இவர்களுடைய அன்பையும் மதிப்பையும் பெற நம்முடைய கபாடத்து முத்துக்களை அளிப்பது பயன்படுமானால் நாம் அதற்கு தயங்குவானேன் தயங்க வேண்டிய அவசியம் எயினர் தீவில் இறங்கிய வரையில் நமக்கு இல்லை முடினாகா ஆனால் இனி அப்படி தயங்கி ஆக வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது நாம் சந்தேகத்திற்கு ஆளாக வேண்டியதாக நேர்ந்துவிட்ட பின் தயக்கத்துக்கு காரணம் இருக்கிறது நம்மை வழி அனுப்பிய சுவட்டோடு எயினர் தலைவனே நாதகம்பீர ஆற்றின் முகத்துவார வழியே வேறு இரண்டு கப்பல்களை அனுப்பி நம்மை சோதிக்க நேரிடலாம் அந்த சோதனையின் போது நாம் ஏமாந்து விடக்கூடாது என்பதுதான் என் கருத்து அப்படி ஒரு சோதனை நமக்கு வரும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா இளைய பாண்டியரே என்று மொடிநாகன் வினாபி முடிக்கவும் நிச்சயமாக நினைக்கிறேன் அதோ எதிரே பார் புரியும் என்று பரபரப்போடு எதிர்ப்புறம் சுட்டி காண்பித்தான் சாரகுமாரன் முடிநாகனும் அவன் சுட்டி காட்டிய திசையில் பார்த்து மலைத்தான் வழியை மறித்தாற்போல் கடலில் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக இரண்டு மரக்கலங்கள் நிற்பதும் அவற்றிலிருந்து தீப்பந்தங்களோடு சிறு சிறு படகுகளில் பிரிந்து இறங்கி ஆட்கள் வியூகம் வகுத்தாற்போல் கடலில் தென்படுவதும் நல்லதற்கு அல்ல என்று புலப்பட்டது முடிந்தவரை கபாடபுரத்து அரச சின்னங்களை மறைத்து வை முத்துக்களை மரக்கலத்தின் கீழறையில் கொட்டி ஒழித்துவிடு ஒரு பாவமும் மரியாத யாத்திரிகர்கள் போல் நடிக்க இனி நீயும் நானும் துணிய வேண்டும் வலிய எயினரின் அன்பிற்குரிய விருந்தினர்களாக இருந்துவிட்டு வேறு தீவுகளை நோக்கி பயணத்தை தொடர்வதாக அவர்களிடம் கூறுவோம் வலிய எயினன் நாட்டில் இயற்கை அழகு மட்டுமே நம்மை கவர்ந்ததாக சொல்வது தவிர கப்பல் கட்டும் தளத்தை பார்த்த நினைவே நமக்கு அடியோடு மறந்து விட்டது போல் நடிப்போம் தப்பி மேலே செல்ல இவற்றை தவிர வேறு வழி இல்லை இது இப்படித்தான் நடக்கும் என்று எப்படி பொருத்தமாக உங்களால் அனுமானம் செய்ய முடிந்தது இளைய பாண்டியரே என்று முடிநாகன் வியந்தார் ஏதோ மனதில் தோன்றியது அதற்கு விளைவு இருக்கும் என்றும் நம்ப முடிந்தது நான் நினைத்தபடியே இப்போது நடக்கிறது வழிமறித்துக் கொண்டு நிற்கும் கலங்களை மீறி நம் மரக்கலத்தை செலுத்த வேண்டாம் இங்கேயே அடங்கி பணிவது போல் நிறுத்த ஏற்பாடு செய் நமது மரக்கலம் நின்ற உடனே அவர்களே கோபாவேசமாக வருவார்கள் பணிவாகவே பேசுவோம் வலிய எயினனின் விருந்தோம்பும் பண்பை புகழ்வோம் என்று நடக்க வேண்டியவற்றில் பரபரப்பு காட்ட தொடங்கினான் சாரகுமாரன் முடிநாகனுக்கு அந்த முன்னெச்சரிக்கை வியப்பை அளித்தது இளைய பாண்டியருடைய அரச தந்திர மதிநுட்பம் பெருகி வருவதை உள்ளூர பாராட்டி பெருமை கொண்டான் அவன் அதற்குள் கடலில் நாலா திசைகளிலிருந்தும் படகுகள் அவர்கள் கலத்தை நெருங்கின கொள்ளையிடுபவர்கள் வழக்கமாக குறவையிடும் கோர ஒலி விகற்பங்களும் காது செவிடுபடும்படி ஒலிக்கலாயின அவர்களோ இயல்பை மீறிய நிதானத்தோடு அந்த கடல் கொள்ளைக்காரர்களை எதிர்கொண்டனர் தோன்றியபடி தோன்றிய இடத்தில் சட்டங்களையும் கயிறுகளையும் பற்றி அவர்கள் மரக்கலத்தில் ஏறி வந்த போது அந்த ஆத்திரமே குளிர்ந்து போகும்படி இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் அவர்களை பணிவோடும் வினயத்தோடும் வரவேற்றனர் உங்களுக்கு எது வேண்டுமானாலும் தர சித்தமாயிருக்கிறோம் இந்த மரக்கலத்தை உங்கள் சொந்த மரக்கலம் போல் நினைத்துக் கொள்ளலாம் நாங்கள் வலிய எயினரை சந்தித்த மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறோம் வலிய எயினரை போல் வெறும் யாத்திரிகர்களிடம் இவ்வளவு அன்பு காட்டுகிற கனிவு வேறு யாருக்கு வரும் எயினர் தீவின் அழகையும் இயற்கை வளத்தையும் எங்களால் மறக்கவே முடியாது மேலே உங்களுடைய யாத்திரையை தொடங்கும் போது கடலில் ஒரு பயமுமின்றி செல்லலாம் என்று 
வலியையினர் கூறிய வார்த்தைகள் இன்னும் எங்கள் செவிகளில் ஒலித்த வண்ணம் இருக்கின்றன என்று இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் அன்போடு கூறிய சொற்களை கேட்டு வந்தவர்கள் தயங்கி தயங்கி நிற்கவே இவர்கள் இருவரும் மேலும் உற்சாகமாக வலியேயினனை புகழத் தொடங்கினர் வந்தவர்கள் தங்களுக்குள் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் இளைய பாண்டியனோ அந்த சோதனையிலிருந்து மீள முடிவு செய்துவிட்ட வைராக்கியத்துடன் காரியங்களை செய்யலானான் அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டு மொழி காப்பாற்றியது கப்பலை சூழ்ந்து கொண்டவர்களோ இளைய பாண்டியன் எதிர்பார்த்ததற்கும் அதிகமாக சோதனை செய்தனர் வலிய எயினனின் பெருந்தன்மையை புகழ்ந்து கூறிய இவர்களது சொற்களினால் மட்டுமே அவர்கள் திருப்தி அடைந்து விடவில்லை தாங்கள் இருவரும் எந்த விதமான அரசதந்திரத்திலும் அக்கறை இல்லாத வெறும் யாத்திரிகர்களே என்பதை இவர்கள் நிரூபிக்க முயன்றாலும் அவர்கள் மனநிறைவு அடைந்து விட்டதாக தெரியவில்லை அரசியல் உறவுகளில் சந்தேகம் கொண்டவர்களுக்கே உரிய பேய் பிடிவாதத்தோடு சாரகுமாரனிடம் உரையாடலை தொடங்கி தொடர்ந்தார்கள் அவர்கள் ஏனர் தீவிலேயே உங்களை வியக்கு செய்த இடம் கலஞ்சி நீர்க்களமாகத்தான் இருக்கும் சிறிதும் ஒளிவு மறைவின்றி அதனை உங்களுக்கு சுற்றி காண்பித்ததற்காகத்தான் வலிய ஏனரை நீங்கள் மனமாற புகழுகின்றீர்கள் பொதுவாக யாத்திரிகர்களுக்கு தங்களுடைய பாதுகாப்பு படை கோட்டங்களை சுற்றி காண்பிக்க யாரும் துணிய மாட்டார்கள் வெள்ளை உள்ளமும் பரந்த நல்லெண்ணமும் உடைய வலி எயின மன்னரை போன்றவர்கள் சூதுவாது அறியாதவர்களாகினால் யாருக்கும் எதையும் மறைப்பதில்லை என்று கூறிவிட்டு உடனே சாரகுமாரனின் முகத்திலும் கண்களிலும் பிரதிபலிக்கும் உணர்ச்சிகளை தேடுபவன் போல கூர்ந்து நோக்கினான் வந்தவர்களில் ஒருவன் தீவு தீவாக சுற்றி திரியும் எங்களை ஒத்தவர்களுக்கு எந்த புதிய பொருளை பார்த்தாலும் வியப்புத்தான் ஐயா ஆனால் அந்த வியப்பும் விந்தையும் அடுத்த புதிய பொருளை பார்க்கிற வரைதான் எங்கள் மனதிலே நிலைத்திருக்கும் ஒவ்வொரு மலராக தேடி பறந்து தெரிந்து தேனுண்ணும் வண்டுகளைப் போல் அனுபவங்களிலே மகிழ்ச்சி கொள்ள அலைபவர்கள் நாங்கள் சொல்ல போனால் எயினர் தீவிலே நாதகம்பீரம் என்ற அழகிய அருவியும் ஆறும் எங்களை கவர்ந்த அளவு கூட கலஞ்சை நீர்க்களமும் கப்பல் கட்டும் தொழில் நுணுக்கங்களும் எங்களை கவரவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் என முகத்தில் எந்த விதமான உணர்வுகளும் இல்லாத ஒரு பாமரனை போல் இளைய பாண்டியன் மறுமொழி கூறினான் அந்த அளவில் கப்பலை வழிமறித்தவர்களுக்கு சந்தேகம் படிப்படியாக குறைந்திருக்க வேண்டும் சிறிது நேரம் வேறு ஏதேதோ கேள்விகளை கேட்டுக் கொண்டிருந்து விட்டு விடைபெற்றுக் கொண்டு அவர்கள் போய்விட்டார்கள் போகும்போது சாரகுமாரனை கேள்வி கடைகளால் துளைத்தெடுத்தவன் ஓர் எச்சரிக்கையும் செய்துவிட்டு போனான் உங்கள் யாத்திரையை இந்த கடற்பகுதிகளில் மிகவும் கவனத்தோடும் எச்சரிக்கையோடும் செய்ய வேண்டும் இங்கே இந்த தென்கடல் பகுதியில் கொடுமையான பழக்க வழக்கங்களுடைய எத்தனை எத்தனையோ தீவுகள் இருக்கின்றன யாத்திரை செய்பவர்களையும் அரச தந்திர நோக்கத்தோடு சுற்றுப்பயணம் செய்பவர்களையும் கூட தனித்தனியே வேறுபாடு கண்டு பிரித்துணரும் ஆற்றல் குறைந்தவர்களின் முன்னால் கூட நீங்கள் போய் நிற்க நேரிடலாம் இந்த எச்சரிக்கையை அவன் எதற்காக செய்துவிட்டு போனான் என்பதை இளைய பாண்டியனால் விரைந்து புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையாயினும் இதில் ஏதோ உட்பொருள் இருப்பதாக உய்த்துணர மட்டும் முடிந்தது கடலில் அவர்கள் களத்தை வளைத்து கொண்டு தடுத்த கப்பல்கள் எல்லாம் மாயமாக மறைந்து விட்டன விரைந்து நிகழ்ந்த ஆரவாரமும் அதைவிட விரைந்து நிகழ்ந்து விட்ட தனிமையும் மாயங்கள் போல் தோன்றின இளைய பாண்டியன் அதுவரை மௌனமாகவும் இனி என்னென்ன நேருமோ என்ற திகைப்புடனும் தன் அருகில் நின்று கொண்டிருந்த முடிநாகனை நோக்கி கூறலானான் இந்த சோதனையில் தப்பிவிட்டோம் ஆனால் இதிலிருந்து தப்பிவிட்டதற்காக மகிழ்வதற்கு கூட நேரமும் அமைதியும் இன்றி அடுத்த சோதனையை எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசரத்தில் இருக்கிறோம் நாம் சில காரியங்களில் வென்றுவிட்டதற்காகவோ நிறைவு பெற்று விட்டதற்காகவோ அந்த வெற்றியோ நிறைவோ நிகழ்ந்து முடிந்து விட்டதாக நாம் நினைத்த மறுகணமே உடன் விரைந்து மகிழ்வதோ பெருமிதப்படுவதோ கூட அரச தந்திரம் ஆகாது நம்முடைய மகிழ்ச்சியும் புறத்தார் அறிய வெளிப்படலாகாது நம்முடைய துயரமும் புறத்தார் அறிய வெளிப்படலாகாது சாதுரியத்தின் கனிந்த நிலை நம்முடைய உணர்ச்சிகளின் பலங்களையும் பலவீனங்களையும் பிறர் கணிக்க முடியாமல் நம்மை அனுமானத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர்களாக வைத்துக் கொள்வதுதான் அப்படி நாம் இருக்கும் போது நம்மை உய்த்துணர முயல்கிறார்கள் இங்கிருப்பவர்கள் அப்படி இல்லாமல் நாமே பலவீனமாகவும் நம்மை பிறர் உணர முடிந்த வெளிப்படையான நிலையிலும் இருந்து விட்டோம் என்றால் இன்னும் துயரம்தான் ஏன்தான் இந்த தீவுகளில் வசிக்கும் சிற்றரசர்கள் இவ்வளவு சந்தேகப்படுகிறார்களோ தெரியவில்லையே என்று வினவினான் முடிநாகன் இளைய பாண்டியன் சில வினாடிகள் அவனுக்கு மறுமொழி கூறவும் தோன்றாமல் ஏதோ சிந்தனை வயப்பட்டவனாக இருந்தான் பிறகு 
முடிநாகனை நோக்கி கூறத் தொடங்கினான் நேருக்கு நேர் நம்மை யாரென்று உரைத்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ள தயங்கி இப்படித்தான் வலியையினன் நம்மை இனம் கொண்டு கொள்ள முயல்வான் என்ற ஐயப்பாடும் அனுமானமும் என் மனதில் முன்பே உண்டாகிவிட்டன அதனால்தான் நான் முன்னெச்சரிக்கை அடைய முடிந்தது விரைந்து மகிழ்வதும் விரைந்து கோபப்படுதலும் அரச குடிக்கு ஆகாத செயல்கள் வீர மரபினராகிய அரசர் குடிக்கு சிறப்பாக உரிய தன்மானமும் கோபமும் நமக்கு இருக்கின்றனவா இல்லையா என்பதைத்தான் வலியேயினன் சோதித்து அறிந்து கொள்ள துடித்து கொண்டிருக்கிறான் சொற்களின் மூலம் மனிதர்களை அறிந்து கொள்ள முயல்கிறவர்களை விட உணர்ச்சிகளின் மூலமே மனிதர்களை அனுமானம் செய்கிறவர்களிடம் மிக மிக விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் உண்மைதான் இளைய பாண்டியரே சிந்தனையின் மூலமாகவும் சொற்களின் மூலமாகவும் மனிதர்களை அறிந்து கொள்கிறவர்களை விட உணர்ச்சி பாவங்களின் மூலம் உய்த்துணர முயல்கிறவர்கள் குழப்பங்களையும் பயங்கர விளைவுகளையும் உண்டாக்கிவிட வல்லவர்கள் எதற்கும் நாம் கவனமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இவ்வளவில் அவர்களுடைய உரையாடல் நின்றது கப்பல் ஊழியர்களை கூவி அழைத்து மேலே பயணத்தை தொடர வேண்டி கட்டளைகளை இட்டனர் சிறிது நேரத்தில் பயணம் தொடர்ந்தது மேலே செல்ல செல்ல அலைகள் சுழன்று சுழன்று புரட்டி கொண்டு வந்தன அப்பகுதியில் இரண்டு மூன்று சிறு சிறு தீவுகளால் கடல் துணிக்கவும் பிரிக்கவும் பட்டிருந்ததனால் காற்றும் அலைகளும் அவர்களுடைய கப்பலை ஆட்டி வைக்க தொடங்கின அந்த நேரத்தில் அவ்வளவு பயங்கரமான அலைகளுக்கும் காற்றுக்கும் இடையே பயணம் செய்வதை விட அருகில் உள்ள தீவு ஏதாவது ஒன்றில் தங்கிவிட்டு மறுநாள் காலையில் பயணத்தை தொடர்வதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும் போல தோன்றியது இரவு நேரத்தில் இதுபோல் தீவுகளால் பிரிக்கப்பட்ட கடல் வழிகளில் காற்றுடன் அலையும் கொந்தளிப்பும் மிகுதியாயிருப்பதும் பகலில் சிறிது அமைதி அடைவதும் வழக்கம் என்று கப்பல் ஊழியர்களும் கூறவே தங்கி செல்வது என்ற முடிவை இளைய பாண்டியன் உறுதிப்படுத்தி கொண்டான் அதே நேரத்தில் முன்பின் தெரியாத ஒரு புதிய தீவில் இரவு நேரத்தில் போய் கரை இறங்குவதால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை பற்றியும் அவன் சிந்திக்க தவறவில்லை இத்தகைய தீவுகளில் மனித இயல்பின் மேன்மையான நாகரீகங்களும் கருணை முறைகளும் பரவவில்லை என்பதாலும் தற்காப்பு என்ற ஒரே எண்ணத்தின் அடிப்படையில் புதியவர்கள் எவரை கண்டாலும் துன்புறுத்துவது இயல்பாகிவிட்டமையாலும் தயங்க வேண்டியிருந்தது அதே சமயத்தில் கரையேற தயங்கி கடலிலேயே பயணத்தை தொடர்வதிலும் துன்பங்கள் இருந்தன துணிந்து முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில் இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் இருந்தனர் கப்பல் போய்கொண்டிருந்த வழியிலோ சுற்றுமுற்றும் கடலிடை ஆங்காங்கே கரிய பெரிய பாறைகளும் சிறு சிறு குன்றுகளும் தென்பட்டன நடுவாக செல்ல இருந்த வழியோ குறுகியது காற்று அதிகமாக அதிகமாக களம் அலைக்கழிக்கப்பட்டது எந்த இடத்தில் பாறைகளில் மோதுண்டு சிதற நேரிடுமோ என்ற பயமும் அதிகமாகியது என்ன துன்பம் வருவதாயினும் அருகில் உள்ள தீவில் கரை இறங்குவது என்ற முடிவிற்கு வந்தார்கள் அவர்கள் கரை நெருங்க நெருங்க அந்த கரை பகுதி பாறைகளிலும் குன்றுகளிலும் மங்களாக தெரிந்த காட்சிகள் அவர்களை திடுக்கிடச் செய்தனவாக இருந்தன எந்த தீவின் பெயரை சொன்னால் அழுத பிள்ளைகளும் வாய் மூடுமோ அத்தகைய குரூரமான ஒரு தீவை அணுகியிருந்தார்கள் அவர்கள் ஆயினும் அவன் அஞ்சவில்லை தன்னிடமிருந்த மொழியறிவு தன்னை காப்பாற்றும் என்ற நம்பிக்கையோடு கரை இறங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளிலே தயங்காமல் ஈடுபட்டான் அவன் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று கொடுந்தீவு கொலைமரவர் அப்போது தாங்கள் கரையிறங்க போகும் தீவு கொடுந்தீவு என்பதையும் அங்கு வாழும் உலக தொடர்பில்லாத வினோத இனத்தை சேர்ந்த கொலை மரவர்கள் தங்களுடைய வழிபடு தெய்வமாக கருதும் ஒரு பாறைக்கு நரபலியிடும் வழக்கமுடையவர்கள் என்பதும் இளைய பாண்டியன் அறியாதவை அல்ல கரையோரமாக ஒதுங்கியிருந்த மனிதர்களின் கோரமான கபாலங்களும் குரூரமாக சிதறி கிடந்த எலும்புகளும் இறங்கிய உடனேயே அச்சம் நிறைந்த வரவேற்பை அளித்தன பேய் தீவு என்றும் பூத தீவு என்றும் அந்த தீவுக்கு வேறு பெயர்கள் வழங்கி வந்தன பொதுவாக வேறு பகுதிகளிலிருந்து அந்த வழியாக பயணம் செய்வோர் கடல் அமைதியாயிருக்கும் பகல் வேளைகளிலேயே கடந்து மேலே சென்று விடுவதுதான் வழக்கம் இங்கே இறங்கவோ தீவுக்குள் பிரவேசிக்கவோ வேண்டாம் விடியும் வரை இப்படியே கரையோரமாக தங்கி இருந்து விட்டு விடிந்ததும் ரகசியமாக மேலே பயணத்தை தொடர்ந்து விடலாம் என்றான் முடிநாகன் ஆனால் இளைய பாண்டியன் அதற்கு இணங்கவில்லை கரையோரமாக ஒதுங்கிய கப்பலை காற்று மாற்றத்திற்கும் அலைகளின் உயர்வு தாழ்வுக்கும் ஏற்ப கவனித்துக் கொள்ளும் பொருட்டு ஊழியர்களை மட்டும் கப்பலிலேயே விட்டுவிட்டு தானும் முடிநாகனும் தீவுக்குள் போகலாம் என்றே இளைய பாண்டியன் முடிவு செய்திருந்தான் தீவுக்குள் போகலாமா 
என்று இளைய பாண்டியன் வினவிய போது கப்பல் ஊழியர்களுக்கு கட்டளைகள் இட்டுக் கொண்டிருந்த முடிநாகன் திகை போடும் பயத்தோடும் பேச்சை நிறுத்திவிட்டு இளைய பாண்டியனின் முகத்தை ஏறிட்டு நோக்கினான் அந்த பார்வையில் பீதியும் உயிர் பயமும் தெரிந்தன பயப்படாத முடிநாகா கடலில் அரக்கனின் வாய்ப்பற்களை போல் துருத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த பாறைகளை விட கொடுந்தீவின் கொலை மரவர்கள் கெட்டவர்களாக இருந்து விட மாட்டார்கள் எவ்வளவுதான் கொடியவர்களாக இருந்தாலும் மனிதர்களுக்குள்ளே இதயம் என்று ஒன்று இருக்கிறது பாறைகளுக்குள்ளே அந்த இதயம் நிச்சயமாக இருக்க முடியாது பாறைகள் கல்லால் ஆகியவை என்பதை நினைவு வைத்துக் கொள் என்று காரண காரியத்தோடு சாரகுமாரன் ஆறுதல் கூறிய பின்பே முடிநாகன் தைரியமாக அவனோடு புறப்பட்டான் மனிதர்களின் குருதி பட்டு பட்டு சிவப்பேறி போயின போன்ற அந்த தீவின் பாறைகளில் தொற்றி தொற்றி ஏறி தட்டு தடுமாறி செல்ல வேண்டியிருந்தது தான் பாறைகளில் ஏறும் போது ஓரிடத்தில் காலடியில் ஏதோ இடறி நொறுங்கிய வேளையில் வீதியோடு கீழே குனிந்து அப்படி இடறி நொறுங்கிய பொருளை தூக்கி பார்த்த முடிநாகனுக்கு கைகள் நடுங்கின அது ஒரு இறந்து போன மனிதனின் எலும்பு கூடு வாயில் சொற்கள் வராமல் பேச தடுமாறிய குரலில் ஊ ஊ என்று காற்றாக வெளிப்படும் வீதி நிறைந்த குரலில் இளைய பாண்டியனுக்கு அந்த எலும்பு கூட்டை காண்பித்தான் முடிநாகன் அதை கண்ட இளைய பாண்டியனுக்கும் நெஞ்சம் ஒரு கணம் துணுக்குற்றது என்றாலும் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டு தீவுக்குள் அடி எடுத்து வைக்கும் போதே இப்படி தெரியக்கூடாதது தெரிந்து கெட்ட சகுனமாகிறதே என்று எண்ணாதே நிமித்தங்கள் எல்லாம் நம்முடைய மனோபாவனைக்கு ஏற்றார் போலத்தான் நமக்கு தோன்றும் நிமித்தங்கள் நல்லவையாயிருந்தால் விளைவுகளும் நல்லவையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை அதே போல் நிமித்தங்கள் தீயவையாயிருந்தால் விளைவுகளும் தீயவையாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் என்பது இல்லை நிமித்தங்கள் யாவும் நமது பாவனையின் பிரதிபிம்பங்களாகவே இருக்கும் கவலைப்படாமல் தயங்காமல் முன்னேறலாம் வா என்று முடிநாகனுக்கு இளைய பாண்டியன் உறுதி கூறியும் அவனுடைய பயமும் நடுக்கமும் குறையவில்லை குருதி முட்களை போல் காலில் கடுமையாக குத்தும் சிவந்த பாறைகளிலும் கற்களிலும் மிதித்து மிதித்து நடந்தார்கள் அவர்கள் தொலைவில் ஒரு காட்சி தெரிந்தது கூட்டமாக அந்த தீவின் மனிதர்கள் ஒரு சிவப்பு மேடையில் எரிந்து கொண்டிருந்த தீயை சுற்றி கூத்தாடி கொண்டே வெறி மிகுந்த குரலில் ஏதோ பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அந்த குரலிலும் கூத்திலும் பண்படையாத காட்டு குரூரம் மட்டுமே நிறைந்திருந்தது தொலைவில் இருந்து அதை கேட்கும் போதே அருகில் செல்ல அஞ்சி நடுங்கி ஓடுவிட வேண்டும் போல் இருந்தது பண்படாமல் கரடு முரடாக இருந்த அந்த தீவின் காலை குத்தும் கற்களை போல் கேட்கும் செவிகளை குத்தி கிழிப்பது போல் இருந்தது அந்த ஓசை அருகில் நெருங்க பூதாகாரமான மனிதர்களின் தடித்த உருவங்கள் கபாலங்களை அணிந்து இடுகாட்டு பேய்கணங்கள் போல் குதிக்கும் காட்சி தெளிவாக தெரியலாயிற்று அவர்களோ வெறிமயமான கூத்தில் வட்ட வடிவமாக கை கோத்து மேடையில் எரியும் தீயை சுற்றி ஆடிக்கொண்டிருந்ததனால் இவர்கள் இருவரும் வந்ததை கவனித்ததாகவே தெரியவில்லை இளைய பாண்டியன் தைரியமாகவும் துணிவாகவும் முன்னேறி கொண்டிருந்தாலும் அவனை பின்தொடர்ந்து சென்ற முடிநாகன் அதே வேகத்தில் பின்தொடராமல் தயங்கி தயங்கித்தான் நடந்தார் இந்த நிலையை கவனித்து உணர்ந்து கொண்ட இளைய பாண்டியன் முடிநாகனை துணிவூட்டுவதற்காகவும் பாறை கற்களில் நடந்து நடந்து இசிவெடுத்து வலிக்கும் கால்களுக்கு ஓய்வளிப்பதற்காகவும் ஒரு காரியம் செய்தான் அந்த இடத்தின் அருகே இலைகளே இல்லாமல் கள்ளி கொடி போல் படர்ந்து அடர்ந்து உயரமாக செழித்திருந்த ஒரு புதர் அருகே முடிநாகனையும் அமர சொல்லி கையால் சைகை செய்துவிட்டு தானும் அமர்ந்தார் அருகில் அமர்ந்து சுத்தமான காற்றை கூட சுவாசிக்க முடியாமல் அந்த கொடிக்கள்ளியை சுற்றி பொறுக்க இயலாத துர்நாற்றம் வீசியது அவர்கள் அடக்கி முடக்கி மறைவாக உட்கார முயன்ற போது அந்த கொடிக்கள்ளியின் பசிய காம்புகள் முறிந்து பல பலவென்று பாலும் கொட்டி நனைந்தது அந்த பால் பட்ட இடங்களில் தோல் தீய்ந்து புண்படரும் ஆகையால் இருவரும் தங்களால் இயன்றவரை அந்த கள்ளிப்பால் மேலே சொட்டாமல் தப்ப முயன்றார்கள் அவர்கள் முயற்சியினை மீறியும் சில இடங்களில் பால் பட்டு வேதனை அளித்தது செடிகள் கொடிகள் தரை எல்லாமே இங்கிருக்கிற மனிதர்களைப் போலவே வருகிறவர்களை துன்புறுத்தும் ஆற்றலில் சிறிது கூட குறையாமல் இருக்கின்றன என்று இளைய பாண்டியனின் காதருகே முணுமுணுத்தான் முடிநாகன் இவையெல்லாம் நம்மால் நிச்சயமாக மாற்றவோ வேறாக்கவோ திருத்தவோ முடியாது முடிநாகா ஆனால் மனிதர்களை மாற்றவும் வேறாக்கவும் திருத்தவும் முடியும் என்ற நம்பிக்கையை மட்டும் நீ ஒருபோதும் இழந்துவிடக் கூடாது காரணம் நமக்குள் துடித்து கொண்டிருப்பது போல் அவர்களுக்குள்ளும் ஓர் இதயம் துடித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் 
என்று இளைய பாண்டியன் மெல்லிய குரலில் தன்னம்பிக்கையோடு வருமொழி கூறிய போதும் முடிநாகனுக்கு அதில் அவ்வளவாக நம்பிக்கை பிறக்கவில்லை அவர்கள் இருவரும் இப்படி பேசிக் கொண்டிருந்த போதே திடீரென்று அந்த வெறிக்குரலும் மனிதர்களும் திமு திமு வென்று ஓடி வருகிற காலடி ஓசையும் தங்கள் புறமாக திரும்பினார் போல் தோன்றவே அவர்கள் திடுக்கிட்டு திரும்பினர் ஆம் அவர்கள் இருவரும் அந்த புதரடியில் அமர்ந்திருப்பதை யாரோ ஒருவன் முதலில் பார்க்க நேர்ந்து பின் உடனே அவன் மற்றவர்களுக்கு சொல்லியிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது ஏதோ வேட்டையாடுகிறவர்கள் எளிய விலங்குகளுக்கு விரித்த வலையில் அவை தவறாமல் விழுந்து சிக்கியிருப்பதை கண்டு மகிழ்ச்சியோடு ஓடி வருவது போல் இருந்தது அவர்கள் வரவு இளைய பாண்டியன் மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டு புதரிலிருந்து எழுந்து நின்றதோடு தன்னை பின்தொடர்ந்து உடன் நிற்குமாறு முடிநாகனுக்கும் குறிப்பினால் உணர்த்தினான் வலையில் அகப்பட்ட மீன்களைப் போல் இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் அந்த பிசாசுகளின் கூட்டத்தில் சிக்கிக் கொண்டனர் திரிசூலங்களையும் வேல்களையும் கொலைக்கருவிகளாகவும் ஓங்கிக் கொண்டு அந்த கொடிய கூட்டம் தங்கள் மேல் பாய்ந்த போது அந்த தீவில் முதல் முதலாக அடியெடுத்து வைத்த போது தன் காலில் இடறிய எலும்பு கூடு நினைவுக்கு வரப்பெற்றவனாக நடுங்கினான் முடிநாகன் இளைய பாண்டியனோ சிறிதும் அஞ்சாதவனாக ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையினால் திடம் கொண்டவனை போல் அவர்களிடையே இருந்தான் அவர்கள் இளைய பாண்டியனையும் முடிநாகனையும் வேட்டையாடிய விலங்குகளையோ வலையில் விழுந்துவிட்ட மீன்களையோ இழுத்துச் செல்வது போல தங்கள் தலைவனிடம் இழுத்துச் சென்றனர் சுற்றிலும் கபாலங்கள் அடுக்கிய குருதி நிற பாறை ஒன்றில் முரட்டு சிங்கத்தைப் போல கம்பீரமாக அமர்ந்திருந்தான் கொடுந்தீவின் தலைவன் அவன் அருகிலேயே நெருங்கி நிற்கவும் முடியாமல் முடைநாற்றமும் மாமிச வாடையும் வீசியது அவனுடைய கண்கள் நெருப்பு கோளங்களை போல் சிவந்து உருண்டன மீசையோடு கூடிய அந்த முகம் பயமுறுத்துவதாக இருந்தது இளைய பாண்டியனையும் முடிநாகனையும் ஏதோ குற்றம் செய்தவர்களை விசாரிக்க கொண்டு போய் நிறுத்துவது போல் தலைவன் முன் கொண்டு நிறுத்தினார்கள் அந்த கொலை மரவர்கள் இளைய பாண்டியன் அந்த நிலையில் மிகவும் சமயோசிதமான ஒரு காரியத்தை செய்தார் கொலை மரவனுடைய தலைவனிடம் அவர்களுடைய மொழியில் நலம் விசாரித்தார் அந்த தலைவனை சந்திக்க நேர்ந்ததற்காக தான் பெரிதும் மகிழ்வதாகவும் அந்த தீவை காண தான் கொடுத்து வைத்திருப்பதாகவும் அவர்களுடைய மொழியில் தன்னுடைய இனிய குரலில் இனிய யாழ் மிழற்றுவது போல் இளைய பாண்டியன் பேச தொடங்கியதும் கொலை மரவர் தலைவனின் குரூரமான முகத்தில் சிறிதே மலர்ச்சி பேர்ந்தது கண்களில் ஒளி மின்னியது அந்த நல்ல விளைவை உடனே மேலும் மேலும் வளர்த்து உறுதி செய்து கொள்ள விரும்புகிறவனைப் போல கொலை மரவர் தலைவனை புகழ்ந்து கூறும் பொருள் அமைந்த பாடல் ஒன்றை அமைத்து தன்னுடைய இனிய குரலில் பாடவும் தொடங்கிவிட்டான் சாரகுமாரன் அந்த குரலும் அந்த இசை அமைதியும் அந்த பாடலும் அவர்களை வசியம் செய்வது போல் மயக்கின கொலை மரவர் தலைவன் சிறு குழந்தை போல் உற்சாகமும் மயக்கமும் அடைந்தான் இசையில் தான் புகழப்படுவதை கேட்டு அவன் குழைந்து போனான் அப்படி இசையை அவனோ அல்லது அவனை சேர்ந்தவர்களோ அதுவரை கேட்டதே இல்லை கல்லை போல் இறுகி கடினமாயிருந்த அவனுடைய ஈவு இரக்கமற்ற மனதில் அந்த இசையும் புகழ்ச்சியும் தன் மொழியில் எதிரி பேச கேட்ட வியப்பும் மாபெரும் மாறுதல்களை விளைவித்திருந்தன அடுத்த கணம் அவன் செய்த காரியம் சுற்றியிருந்த எல்லா கொலை மரவர்களையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது தங்கள் தலைவனிடம் இப்படி ஒரு பெரிய மாறுதலை அவர்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு புதிய இசை இலக்கணம் இரண்டு விதமான இசைகளால் கொடுந்தீவு கொலை மரவர்களையும் அவர்கள் தலைவனையும் சாரகுமாரன் வசப்படுத்தினான் பாடலுக்கும் புகழுக்கும் சேர்த்தே இசை என்று இசைவாக தமிழில் பெயர் சூட்டியவர்களை வாயார வாழ்த்தினான் அவன் அந்த தீவின் பாறைகளில் ஏறி கபாலங்களையும் உடைந்த எலும்புகளையும் பார்த்து கொண்டே நுழைந்த போது ஏற்பட்டிருந்த திகிலும் நடுக்கமும் இப்போது முடிநாகனிடம் இல்லை மனிதனின் கல் மனதையும் இழகச் செய்து கருணைமயமாக செய்யும் அபூர்வமான ஆற்றல் இளைய பாண்டியனுடைய குரலுக்கு இருப்பதை பல சமயங்களில் உணர்ந்திருந்தாலும் இன்று அதை மிக அதிகமாக உணர்ந்தான் முடிநாகன் மொழியும் பொருளும் மனிதனுக்குரிய நாகரீக உணர்வுகள் சிறிதும் இல்லாத ஒரு கொடிய காட்டு கூட்டத்தை கூட வசப்படுத்திவிட முடிந்த அந்த குரலுக்குரிய சாரகுமாரனை திடீரென்று அந்நியமாக விலக்கி ஒரு கலைஞனுக்குரிய உயரத்தில் வைத்து சிந்தித்த போது முடிநாகனின் வியப்பு எல்லையற்றதாய் இருந்தது கொடுந்தீவு மரவர் தலைவன் தனக்கு சமமாக இளைய பாண்டியனுக்கும் முடிநாகனுக்கும் அமர்வதற்கு இருக்கைகள் அளித்தான் 
காவி ஏறிய கோரை பற்களை திறந்து இளைய பாண்டியனை நோக்கி அவன் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் அடையாளமாக நகைத்த நகைப்பே பயங்கரமாக இருந்தது தங்கள் வழக்கப்படி ஊனும் கள்ளும் கொடுத்து இளைய பாண்டியனையும் முடிநாகனையும் உபசரிக்க தொடங்கினான் அவன் இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் அவற்றை உண்ணவும் பருகவும் அருவறுத்ததை கண்ட அவன் விதம் விதமான தோற்றங்களையும் வேறு வேறு நிறங்களையும் உடைய பல கனிகளை வரவழைத்து அவர்கள் இருவருக்கும் அளித்தான் ஏதோ மந்திரத்தால் எங்களையெல்லாம் வசியப்படுத்தி விட்டாய் என்று பண்படாத தன் மொழியில் இளைய பாண்டியனை புகழத் தொடங்கினான் அந்த கொடுமரவர் தலைவன் தான் பாடியது இசை என்றும் அது ஒரு கலை என்றும் இளைய பாண்டியன் அவனுக்கு விளக்க முயன்றதெல்லாம் வீணாயிற்று அவனோ விடாப்பிடியாக அதை மந்திரம் என்றே புகழ்ந்தான் அந்த கொடிய மனிதனிடம் அவன் கூற்றை அதிகமாக முனைந்து மறுக்க முயல்வது கூட பகைமையை உண்டாக்குமோ என்ற தயக்கத்தில் பேசாமல் இருந்து விட்டான் இளைய பாண்டியன் பரிசுகள் என்ற பெயரில் மிருகங்களின் கொம்புகளாலும் தோலினாலும் செய்த பல வினோதமான பொருட்களை இளைய பாண்டியனுக்கும் முடிநாகனுக்கும் அடித்தான் அந்த தீவின் தலைவன் அவற்றை மறுக்காமல் இருவரும் ஏற்றுக்கொண்டனர் கொடிய முரட்டு மனிதர்களிடம் அவர்களது அன்பையும் உபசரிப்பையும் மதியாதது போல் அசிரத்தையாக நடந்து கொண்டாலும் நல்ல விளைவு இருக்காது அன்பை கூட அதிகாரத்தோடு பயமுறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ளச் செய்கிற மனிதர்கள் உண்டு அந்த அதிகாரத்தையும் பயமுறுத்தலையும் லட்சியம் செய்யாதது போல் இருந்தால் கூட அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு உடனே விளைகிற கோபம் பயங்கரமானதாக இருக்கும் எதற்கும் தயங்க மாட்டார்கள் அவர்கள் அதிகாரம் செய்யாமலோ பயமுறுத்தாமலோ அன்பை கூட அவர்களால் செய்ய முடியாது இந்த இயல்பை நன்றாக புரிந்து கொண்டு இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் நடந்து கொண்டார்கள் அந்த காட்டு மனிதர்களின் உண்டியும் ஆடலும் கூத்தும் குறவையும் விடிய விடிய நடந்தன விடுகிற நேரத்துக்கு உறக்கம் சோர்ந்த விழிகளோடு அந்த தீவின் தலைவனிடம் விடைபெற நின்றார்கள் அவர்கள் அவனோ தன் கூட்டத்தாரோடு கரை வரை வந்து அவர்களை வழி அனுப்ப சித்தமாயிருந்தார் விகாரமான கூக்குரல்களுடனும் கோலங்களுடனும் உடன் வரும் அந்த காட்டு கூட்டத்தோடு நடந்து செல்வதே விரும்பத்தகாததாக இருந்தது இறுதியாக அவர்களுக்கு விடை கொடுக்கும் போது கூட அந்த காட்டு தீவின் தலைவன் இங்கு வந்து உயிருடன் தப்பி செல்கிற மானிடர்கள் அரிதினும் அறியவர்கள் நீ ஏதோ உன் குரலினால் எங்களுக்கு மந்திரம் போட்டு விட்டாய் அதனால்தான் உன்னை கொல்ல தோன்றவில்லை என்று மறுபடியும் கூறினான் மறுபடி எப்போதாவது இந்த பக்கம் வந்தால் எங்களை பார்த்து விட்டு போ என்று அவன் கூறியதை கேட்டுக்கொண்டே பாறைகளில் கீழிறங்கி கப்பலை நோக்கி விரைந்தார்கள் அவர்கள் கப்பலில் ஏறின பின்பே இருவரும் சுபாவமாக மூச்சுவிட முடிந்தது அந்த தீவிலிருந்து உயிர் தப்பி கப்பலேறிவிட்டோம் என்பது அந்த அளவிற்கு நம்ப முடியாததாக இருந்தது கப்பல் புறப்பட்டதும் முடிநாக இளைய பாண்டியனை வியந்து புகழ்ந்து உரைக்கலானான் இளைய பாண்டியரே நீங்கள் பாடுகிற இசைக்கென்றே புதிய இலக்கணம் ஒன்று இனிமேல் உண்டாக்க வேண்டும் பழைய இசை இலக்கணம் உங்களுடைய கலையின் எல்லையற்ற நயங்களை எல்லாம் வகுத்து கூறுகிற அளவு விரிவானதோ வகையானதோ அன்று எனவே சிகண்டி ஆசிரியரை போன்ற இசை வல்லுநர்கள் உங்களை மனதில் கொண்டே ஒரு புதிய இசை இலக்கணம் காண வேண்டும் ஒன்றும் புரியாத காரணத்தால் இந்த கொடுந்தீவின் தலைவன் இதை மந்திரம் என்று புகழ்ந்தானே அது முற்றிலும் பொருத்தமானதுதான் ஏனென்றால் மந்திரம்தான் இத்தகைய சாதனைகளை சாதிக்க முடியும் ஆயுதங்களை கொண்டே மனிதர்களை வெல்ல முடியும் என்று நேற்று வரை நம்பி வந்தவன் நான் கலைகளின் உயர்ந்த பக்குவத்திலும் மனிதர்களை வெல்ல முடியும் என்பதை நேற்று நள்ளிரவு நீங்கள் நிரூபித்து விட்டீர்கள் என்றான் முடிநாகன் இளைய பாண்டியனோ இந்த புகழ்ச்சிக்கு மறுமொழி ஏதும் கூறாமல் புன்முறுவல் பூத்தபடி இருந்தான் கப்பல் விரைந்து சென்று கொண்டிருந்தது அந்த பகுதியை விரைந்து கடந்து மேலே சென்றுவிட வேண்டும் என்று அவர்கள் ஊழியர்களுக்கு கட்டளையிட்டிருந்தார்கள் தப்பிவிட்டாலும் எங்கே எந்த தீமை காத்திருக்குமோ என்ற முன்னெச்சரிக்கையும் பயமும் இன்னும் அவர்களை விட்டப்பாடில்லை ஐந்தாறு நாழிகை பயணத்திற்கு பின் மறுபடி அவர்கள் ஒரு சிறிய தீவை அடைந்தார்கள் இறங்கி சுற்றி பார்த்ததில் அந்த தீவில் மனிதர்களே இல்லை என்று தெரிந்தது பன்னீராயிரக்கணக்கான பழந்தீவுகள் இந்த தென்கடலிலும் மேற்கு பகுதியிலும் சிதறி கிடக்கின்றன இவற்றை முன்னீர் பழந்தீவு பன்னீராயிரம் என்று தங்கள் பாட்டனார் அடிக்கடி கூறுவார் இந்த தீவை போல் சிலவற்றில் வாழ்க்கையே இல்லை ஆயினும் இவற்றை சுற்றி பார்ப்பதால் நமக்கு கிடைக்கும் அனுபவங்களையே தங்கள் பாட்டனார் 
பெரிதாக மதிக்கிறார் என்று தெரிகிறது என்றான் முடிநாகன் அன்று மாலை இருள் சூழுகிறவரை மேலும் பல தீவுகள் ஆளரவற்ற மயானம் போல் குறுக்கிட்டு கழிந்தன இருட்டுகிற வேளைக்கு கற்பூர தீவு எனப்படும் பசுமையான தீவுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் அவர்கள் அந்த தீவின் இன்னொரு வினோதம் தீவில் ஆண் மக்களே அதிகமில்லை அவ்வளவு பெரிய தீவில் இரண்டு பேரோ மூன்று பேரோ மட்டுமே ஆண் மக்கள் இருப்பதாக அவர்கள் கேள்விப்பட்டனர் அந்த இருவரையும் அவர்கள் தங்கள் கண்களால் பார்க்கவில்லை கற்பூர தீவும் ஒரு விந்தையாகவே இருந்தது அந்த தீவின் பெண் மக்களே வில்லும் அம்பும் எடுத்து குறிப்பார்த்து எய்வதில் வல்லவர்களாக இருந்தனர் என்பதையும் அவர்கள் கண்டனர் கற்பூர தீவின் பெண்கள் அவர்களை ஏதோ அபூர்வ விலங்குகளை பார்ப்பது போல் வெறித்து வெறித்து பார்த்தனர் குறிப்பிடத்தக்க எந்த பயமும் அந்த தீவிலே இல்லை மறுநாள் பொழுது விடிந்து அவர்கள் அங்கிருந்து புறப்படும் போது கரையில் அந்த தீவின் பெண்கள் கூட்டமெல்லாம் ஏதோ வினோதத்தை காண்பது போல் கூடிவிட்டது மறுநாள் பயணத்தின் போது தங்க சுரங்கங்கள் நிறைந்த ஆடகத் தீவு குறுக்கிட்டது ஆனால் அந்த தீவில் அவர்கள் இருவரையும் அவர்கள் கப்பலையுமே அருகில் கூட வரவிடாமல் தடுத்து விட்டார்கள் தங்க தீவுக்காரர்கள் அந்நியர் வரவையே தடை செய்திருந்தனர் யாரும் தீவையே நெருங்கி விடாதபடி சுற்றிலும் போர் மரக்கலங்களை வீரர்களோடு காவலுக்கு நிறுத்தி வைத்திருந்தனர் ஆடகத் தீவில் இறங்கி பார்க்க வேண்டும் என்று இளைய பாண்டியனுக்கும் முடிநாகனுக்கும் எவ்வளவோ ஆசை இருந்தும் அது முடியவில்லை உடனே நிராசையோடு முடிநாகன் கூறலுற்றான் இந்த தீவுகளை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஒரு பெரும் கடல் படையெடுப்பின் மூலம் இவற்றை வென்று பாண்டி நாட்டின் கீழே அடக்கி கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் என்று தங்கள் பாட்டனாருக்கு ஆசை இருக்கிறது அந்த ஆசை தங்கள் காலத்திலாவது நிறைவேறுமோ என்ற நம்பிக்கையில்தான் இப்படியெல்லாம் உங்களை பயணம் அனுப்பியிருக்கிறார் ஆனாலும் தனிப்பட்ட ஒரு முழு பேராசையை வெற்றி கொண்டாலும் கொள்ளலாமே தவிர இப்படிப்பட்ட தனித்தனி தீவுகளை வென்று சேர்ப்பது என்பது அசாத்தியமானது கொடும் தீவு தலைவனை இசையினால் வென்றது போல எல்லாரையும் வெல்ல முடியுமானால் வெல்லலாம் என்று சிரித்து கொண்டே முடிநாகனுக்கு மறுமொழி கூறினான் இளைய பாண்டியன் இளைய பாண்டியனுடைய மனம் கலை வினோத பான்மையுடையதாகவே இருப்பதை இந்த மறுமொழியின் மூலம் முடிநாகன் உணர முடிந்தது பெரிய பாண்டியரும் வெண்டேர் செடியரும் ராஜரீக உணர்வுகளையே கலைகளாக கருதுகிற நிலையில் இளைய பாண்டியர் இசை போன்ற கலைகளையே ஒரு தனி சாம்ராஜ்யமாக கருதுகிற பக்குவத்திற்கு அவருடைய ஆசிரியர்கள் அவரை வளர்த்து விட்டிருப்பது நன்றாக விளங்கியது அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து மீண்டும் கபாடம் நோக்கி தொடர்ந்து ஒரு திங்கள் காலம் தென்பழம் தீவுகளில் சுற்றுப்பயணம் செய்து பல தீவுகளையும் பலவிதமான மனிதர்களையும் பலவிதமான பழக்க வழக்கங்களையும் பலவிதமான ஒழுகலாறுகளையும் அறிந்து முடித்த பின்னர் கபாடபுரம் நோக்கி பயணம் திரும்ப முடிவு செய்தார்கள் அவர்கள் சில இடங்களில் மகிழ்ச்சியாக வரவேற்றார்கள் சில தீவுகளில் சாதுரியமாக தங்களை யாரென்று இனங்காட்டிக் கொள்ளாமலே தப்பி கரை சேர வேண்டியிருந்தது இன்னும் சில தீவுகளில் ஒரு பற்றுமற்ற துறவிகளை போல நடிக்க வேண்டியிருந்தது இப்படி பல வகையான அனுபவ செல்வங்களை பெற்று முடித்த மனநிறைவோடு திரும்பிய போது இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் கப்பல் ஊழியர்களும் கபாடபுரத்தை விரைந்து சென்று காணும் ஆர்வமும் மனவேகமும் பிரிவுணர்ச்சியும் உடையவர்களாய் இருந்தனர் எனவே திரும்புகிற காலையில் எந்த தீவிலும் அதிகமாக தங்காமல் அவசியமான சில தீவுகளில் மட்டும் தங்கி விரைந்து ஊர் திரும்ப தொடங்கியிருந்தனர் ஒரே மூச்சாக பயணத்தை தொடர முடியாமல் ஆங்காங்கே அவசியமான சில இடங்களில் நிறுத்தி உணவு பொருள் முதலிய தேவைகளை மரக்கலத்தில் நிறைத்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது இல்லையானால் எங்கும் நிறுத்தாமலே பயணத்தை தொடர்ந்திருப்பார்கள் ஊழியர்கள் மிகவும் சோர்ந்து களைத்து போயிருந்தார்கள் எப்போது கரை சேர போகிறோம் என்ற எண்ணத்தில் இருந்தார்கள் அவர்கள் முடிநாகனும் இளைய பாண்டியனும் ஒருவருக்கொருவர் ஆர்வத்தை மனம் விட்டு கூறிக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் ஊழியர்களை ஒத்த அதே மனநிலையில் தான் இருந்தனர் தென்பாண்டி நாட்டு கரை நெருங்க நெருங்க அவர்கள் ஆர்வம் அதிகமாயிற்று யார் யாரிடம் எந்த எந்த அனுபவத்தை விவரித்து சொல்ல வேண்டும் என்பதில் இளைய பாண்டியருக்கு அதிக கவனம் வேண்டும் பாட்டனாரிடம் இசையினால் கொடுந்தீவு மரவர்களின் மனதை மாற்றி வெற்றி கொண்ட நிகழ்ச்சியை கூறக்கூடாது எய்னர் தீவின் களஞ்சி நீர்க்களத்தின் நுணுக்கங்களை அறிய தாங்கள் மேற்கொண்ட ராஜதந்திர நிகழ்ச்சிகளை சிகண்டி ஆசிரியரிடம் கூறக்கூடாது கொடுந்தீவு நிகழ்ச்சிகளை பெரிய பாண்டியரிடம் கூறினால் நாம் அவர்களை இசையால் மயக்கியது கோழைத்தனம் என்று கருதுவார் அவர் அதனால்தான் கவனமாயிருக்க வேண்டும் என்றேன் என்றான் முடிநாகன் 
இளைய பாண்டியனும் அவன் கூற்றை மறுக்காமல் ஒப்புக்கொண்டான் பொருணை ஆற்றின் முகத்துவாரத்தை ஒட்டினார் போலிருந்த சிறு துறைமுகத்தை நெருங்கி மரக்கலம் நங்கூரம் பாய்ச்சப்படுகிற நிலையை அடைந்த போது சொந்த மண்ணில் இறங்கப் போகிறோம் என்ற ஆர்வம் மெய்சில் இருக்க வைப்பதாக இருந்தது துறையில் இருந்தவர்களும் துறை ஊழியர்களும் ஆர்வத்தோடு இளைய பாண்டியரின் மரக்கலத்தை சுற்றி சூழ்ந்து கொண்டனர் செய்தியை அரண்மனையில் உள்ளவர்களுக்கு தெரிவிப்பதற்காக ஒருவன் அரண்மனைக்கு விரைந்தான் துறைமுகம் எங்கும் இளைய பாண்டியர் திரும்பி வந்துவிட்ட செய்தி ஒரு பரபரப்பையே உண்டாக்கியிருந்தது துறையில் இருந்த வீரர்கள் ஓடோடி சென்று இளைய பாண்டியனும் முடிநாகனும் அரண்மனைக்கு செல்வதற்காக இரண்டு குதிரைகளை ஆயத்தம் செய்து கொண்டு வந்து நிறுத்தினர் அரண்மனை வாயிலில் தாய் திலோத்தமை இளைய பாண்டியனுக்கு ஆரத்தி சுற்றி திலகமிட்டு வரவேற்றாள் முதிய பாண்டியர் ஆர்வத்தோடு அவனை தழுவி கொண்டு சில வினாடிகள் தன் பிடியிலிருந்து விடவே இல்லை தந்தை அனாகுலனுக்கோ தாய் திலோத்தமைக்கோ மகனிடம் அளவளாவி பேச நேரமே அழிக்காமல் முதிய பாண்டியரே அவனை தம்மோடு அழைத்து கொண்டு போய்விட்டார் முடிநாகனும் உடன் சென்றிருந்தார் முதிய பாண்டியருடைய மந்திர கிரகத்தில் சிகண்டி ஆசிரியரும் அபிநயனாரும் கூட இருந்தனர் சிகண்டி ஆசிரியரை பார்த்த உடனே அந்த கொடுந்தீவு அனுபவத்தை கூறுவதற்கு நாம் முந்தியது ஆனால் பாட்டனாரும் உடனிருப்பதை எண்ணி அந்த உணர்வை அடக்கி கொண்டான் இளைய பாண்டியன் முதிய பாண்டியருடைய வினாக்களுக்கும் குறுக்கு வினாக்களுக்கும் தடுமாறாமல் மறுமொழி கூறி அவருடைய மன திருப்தியை சம்பாதிப்பது மிகவும் சிரமமான காரியமாயிருந்தது நல்ல வேளையாக முடிநாகனும் உடனிருந்தது ஓரளவுக்கு உதவியாக இருந்தது எந்த தீவிலாவது குறிப்பாக தென்பாண்டி நாட்டின் மேலும் கபாடத்தின் மேலும் முருகிய பகை இருக்கிறதா பகை என்பதையே வேறு விதமாகவும் சொல்லலாம் நட்பும் விருப்பமும் இல்லை என்பதே பகையின் அடையாளம் அந்த தீவில் உள்ளவர்கள் அவரவர்கள் தலைவனையே தங்கள் கடவுளாக வீர வணக்கம் புரிகிறார்கள் ஆடகத் தீவில் எங்களை துறை இறங்கவே விடாமல் மறுத்துவிட்டார்கள் எயினர் தீவில் கலங்கட்டும் தளத்தை காண்பித்து முடித்த பின் எங்கள் மேல் கடும் சந்தேகமுற்று பல சோதனைகள் வைத்தார்கள் அவர்களை மீறி தப்பி மேலே செல்ல நாங்கள் அரும்பாடு பட வேண்டியிருந்தது நமது கடற்படையை வலிமையுடையதாக்கி எப்போதாவது இந்த தென்பழம் தீவுகளை எல்லாம் கைப்பற்றி அடக்கி பாண்டி நாட்டோடு சேர்க்க முயன்றால் வெற்றி கிடைக்குமா கிடைக்காதா உன் கருத்து என்ன என்று முதிய பாண்டியர் கேட்டபோது அதற்கு இளைய பாண்டியன் மறுமொழி கூற தயங்கி இருந்தான் ஆனால் முடிநாகன் உடனே முன்வந்து முதிய பாண்டியர் திட்டமிட்டு யோசனை கூறி செய்தால் நிச்சயம் வெற்றி கிடைக்கும் என்று உறுதியான குரலில் கூறினான் மேலும் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்துவிட்டு முதிய பாண்டியர் விடை கொடுத்தார் உடனே சிகண்டி ஆசிரியர் பால் சென்றான் சாரகுமாரன் சிகண்டி ஆசிரியரிடம் கொடுந்தீவில் தனக்கு ஏற்பட்ட இசை அனுபவத்தை அவன் கூறிய போது அவர் வியந்தார் இசையின் விந்தைகளில் இது ஒரு புதிய சாதனை என்று கூறி அங்கு நிகழ்ந்ததை பற்றி விவரமாக கோரச் செய்து மீண்டும் கேட்டார் கேட்டவர் தீவிரமான சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் ஏதோ பெரிய காரியத்துக்கான சிந்தனை அவர் மனதில் உருவாகிறது என்பதை முகபாவத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது இசைத்துறையில் ஒரு புதிய ஆராய்ச்சி செய்ய இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு தொடக்கம் உன் வாழ்விலும் இதனால் ஒரு புதிய பெரும் பயன் விளையப் போகிறது பார் என்று சிறிது நேரத்தில் வியந்து கூறினார் சிகண்டி ஆசிரியர் சாரகுமாரனுக்கு அதை கேட்டு மெய் செலுத்தது மந்திரம் என்று அந்த கொடுந்தீவு மரவன் உன்னுடைய இசையை புகழ்ந்தது ஒரு நாளும் வீண் போகாது பார் என்று மேலும் சிகண்டி ஆசிரியர் உற்சாகமாக கூறிய போது இளைய பாண்டியனுக்கு மறுபடி மெய்சிலிருத்தது தன் வாழ்வில் இந்த நிகழ்ச்சி ஏதோ ஒரு பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தப் போகிறது என்பது போல் தனக்குத்தானே ஒரு உள்ளுணர்வு அவனுள் விகசித்து மலர்ந்தது அந்த உணர்வு ஆத்மபூர்வமானதாகவும் இருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு சிகண்டி ஆசிரியர் மனக்கிளர்ச்சி சிகண்டி ஆசிரியரிடம் இசையை பற்றிய பேச்சுக்களை பேசிக் கொண்டிருந்த போதே சாரகுமாரனுக்கு கண்ணு கிணியாளின் ஞாபகம் வந்தது பழந்தீவு பயணத்தை எதிர்பாராத விதமாக மேற்கொள்ள நேர்ந்திருந்ததனால் அவளை நீண்ட நாட்களாக சந்திக்க முடியாமல் போய்விட்டது நகர்மங்கல விழாவுக்காக கபாடபுரம் வந்த அந்த இசை குடும்பம் இவ்வளவு நாட்கள் அங்கே தங்கி இருக்கிறதோ அல்லது வேறு ஊர்களுக்கு பெயர்ந்து போய்விட்டதோ என்று அவனுக்கு சந்தேகமாக இருந்தது விழாவுக்காக வந்திருந்த பாணர்களும் விரலியர்களும் கூத்தர்களும் தங்கியிருந்த கடற்கரை புன்னை தோட்டத்திற்கு சென்று அவர்கள் இருக்கிறார்களா 
புறப்பட்டு விட்டார்களா என்ற உண்மையை தெரிந்து கொள்ள விரும்பினான் அவன் என்ன காரணத்தினாலோ சாரகுமாரனுடைய மனதில் இசையின் நுணுக்கங்களை பற்றி நினைவு வரும் போதெல்லாம் இன்றியமையாதவளாக அவளும் நினைவு வந்தாள் அக்கம் பக்கத்து தீவுகளையும் நாடுகளையும் வென்று பாண்டிய பேரரசை வலிமையாக்கும் போர் வீரனாக அவனை எதிர்பார்த்தார் பாட்டனார் வெண்தேர்ச்செடியர் அவன் இதயமோ அவனை உலகமறியாமல் உள்ளூர கலை வீரனாக இசை வீரனாக வளர்த்து கொண்டிருந்தது இணையற்ற அழகியும் நளின கலைகளில் பெருவிருப்பம் உடையவளும் குரல் இனிமையும் மிக்கவளும் ஆகிய தன் தாய் திலோத்தமையை கொண்டு அவன் வளர்ந்து விட்டான் தந்தை அனாகுலனின் போர் வலிமையோ பாட்டனார் வெண்தேர்ச்செளியரின் அரச தந்திர சூழ்ச்சிகளோ அவன் இதயத்தோடு ஒட்டவே இல்லை சிகண்டி ஆசிரியருக்கு இந்த உண்மை புரிந்த அளவிற்கு பாட்டனார் வெண்தேர்ச்செளியருக்கு புரிந்ததாக தெரியவில்லை அதனால்தானோ என்னவோ வேறு யாரிடமுமே இசைக்கலையை பற்றிய தன்னுடைய ஆர்வங்களையும் அந்தரங்கங்களையும் தெரிவிக்காத அளவு சிகண்டி ஆசிரியரிடம் மட்டும் தெரிவித்திருந்தான் சாரகுமாரன் இசைக்கலையின் மேல் அந்தரங்கமாக அவனுள் உறங்கி கிடந்த காதல் கண்ணு கிணியாளை சந்தித்த பின் விழித்து கொண்டு விட்டது அவளை பார்க்க தவித்த போது இசையை பாடவும் தவித்தான் அவன் இசையை பாட தவித்த போது அவளை பார்க்கவும் தவித்தான் இசைக்கும் காதலுக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்க வேண்டும் இசையிலே காதல் பிறக்கிறது அல்லது காதலிலே இசை கணிகிறது மனிதன் இன்னொன்றின் மேல் செலுத்தும் அளவற்ற பிரியத்தின் உருவகம்தான் இசையோ என்னவோ பழந்தீவுகளில் பயணம் செய்து திரும்பிய மறுநாள் வைகரையில் முடிநாகனின் துணையும் கூட இல்லாமல் உலாவச் சென்று வருவது போல் கடற்கரை புன்னை தோட்டத்து பக்கம் சென்றான் சாரகுமாரன் இருள் பிரியாத வைகரை வேளையில் யாரையோ நிரந்தரமாக பிரிந்து விட்டார் போல ஓலமிடும் கடல் ஓசையும் குளிர்ந்த காற்றும் மனதிற்குள் ஓடும் நினைவின் விரைவுக்கு ஏற்ப விரையும் புறவி பயணமும் மிகவும் ரம்யமாயிருந்தன அந்த வேளையில் யாருடைய கவனத்தையும் கவராமல் தனிமையாகவும் தன்னிச்சையாகவும் அரண்மனையை விட்டு புறப்படுவது கூட சுலபமான காரியமாயிருந்தது அவனுக்கு கடற்கரை காற்றில் வெண்பட்டு விரித்தது போன்ற மணல் வெளியில் புறவி சென்ற போது சுகமாயிருந்தது புன்னை மரங்கள் காற்றில் ஆடிக்கொண்டிருந்தன எப்போதாவது தற்செயலாக கீழே உள்ள நீரில் உதிரும் புன்னைக்காய் வாத்தியம் வாசிப்பது போன்றதொரு ஒலியை எழுப்பி செவிக்கு சுகமானதாய் இருந்தது இன்னும் சிறிது தொலைவு சென்ற பின் அதைவிட சுகமான நாதம் ஒன்று உயிரின் குரலாகவே காற்றுடன் உலவி வந்து அவன் செவிகளை எட்டலாயிற்று சோகத்தை இப்படியும் கூட இசையினால் பேச முடியுமா என்று இளைய பாண்டியனை வியக்க செய்யும் குரலாயிருந்தது அது அந்த குரலில் புதிது புதிதாக மெருகேறியிருந்த நுணுக்கங்களையும் அழகுகளையும் நளினங்களையும் இணைத்து எண்ணிய போது அது வேறாக தோன்றியதே தவிர கூர்ந்து செவிமடுத்த போது குரல் அவனுக்கு பழகியதாகவே ஒலித்தது அருகில் நெருங்க நெருங்க குதிரையிலிருந்து கீழே இறங்கி அந்த குரல் வரும் வழியிலே ஓட வேண்டும் போல் அத்தனை ஆர்வமாயிருந்தது அவனுக்கு அப்படியே செய்தான் அவன் புன்னை மரத்தடியில் அமர்ந்து குனிந்து மணல் பரப்பை நோக்கியவாறு கண்ணு கிணியால் தான் பாடிக்கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு இந்த உலக நினைவே இல்லை போல் தோன்றியது அருகில் நெருங்கி சென்றால் அவளுடைய பாடலை எங்கே நிறுத்தி விடுவாளோ என்ற தயக்கத்தினால் விலகியே நின்றான் இளைய பாண்டியன் நெய்தல் பண்ணை இத்தனை உருக்கமாகவும் இசைக்க முடியும் என்பதை இன்றுதான் அவனால் உணர முடிந்தது தான் நீண்ட நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு வைகரையில் இதே கடற்கரை பொன்னை தோட்டத்தில் அவளை சந்தித்த போதும் அவள் இந்த நெய்தல் பண்ணையே பாடிக்கொண்டிருந்ததை நினைவு கூர்ந்தான் அவன் அதே நெய்தல் பண் இப்போது இன்னும் நன்றாக கனிந்திருந்தது சோகம் இசையாக வரும்போது இன்பத்தை அல்லவா கொடுக்கிறது என்ற விந்தையான சிந்தனையில் ஈடுபட்டான் அவன் சிறிது நாழிகையில் அவளுடைய பாட்டு நின்றது நின்ற பின்பும் அவளுடைய குரல் செவிகளையும் காற்று வெளியையும் விட்டு அகலாமல் அப்படியே நித்திய சங்கீதமாக நிலைத்து விட்டது போல் ஒரு இனிய பிரம்மையை நிலவச் செய்திருந்தது அவ்வளவில் தலை நிமிர்ந்த அவள் அவன் அங்கு வந்து நிற்பதை பார்த்து விட்டாள் உடனே எழுந்து சீற்றத்தோடு முகத்தை வேறு புறம் திருப்பிக் கொண்ட அவளை எப்படி சமாதானப்படுத்துவதென்று அவனுக்கு தயக்கமாயிருந்தது எப்போது பாடினாலும் நெய்தல் பண்ணையே பாடுகிறாயே அவ்வளவு பெரிய நிரந்தரமான சோகம் என்னவோ என்று பேச்சை தொடங்கினான் அவன் அவளிடமிருந்து மறுமொழி இல்லை சில வினாடிகள் மௌனமாகவே நின்றாள் அவள் மறுபடியும் அவனே பேசினான் சிலருடைய குரலுக்கு சோகமே அழகாக இருக்கிறது சிலருடைய செயல்கள் சோகத்தையே பிறருக்கு தருவதால் தானோ என்னவோ என வெடுக்கென்று மறுமொழி கூறினாள் அவள் நீ சீற்றமடைந்து பயனில்லை கண்ணுக்கு நீ ஆள் 
எதிர்பாராத விதமாக என் பாட்டனார் என்னை பழந்தீவுகளுக்கு பயணம் அனுப்பிவிட்டார் உன்னிடம் சொல்லி விடைபெறவும் முடியவில்லை எங்கே நீயும் உன் குடும்பத்தினரும் கபாடபுரத்தை விட்டே ஊர் பெயர்ந்து போயிருப்பீர்களோ என்ற பயத்துடனேயே இப்போது இங்கு தேடி வந்தேன் பிறவை பயப்பட வைப்பவர்கள் பயப்படுவதற்கு என்ன இருக்கிறது நீ கூறுவது தவறு நான் யாரையும் பயப்பட வைக்கிறவன் இல்லை இருந்தார்போலிருந்து மறைகிறவர்களும் இருந்தார்போலிருந்து தோன்றுகிறவர்களும் பயப்பட வைக்கிறவர்கள் தானே சந்தர்ப்பம் அப்படி நேர்ந்து விட்டது அது என் தவறில்லை என்று கூறிய இளைய பாண்டியன் எயினர் தீவின் இயற்கை அழகை கண்ட வேளையில் தான் அவளை நினைவு கூர்ந்ததையும் பிற பயண அனுபவங்களையும் தொடர்ந்து கூறலானான் அவன் கூறியவற்றை கேட்க கேட்க அவள் சினம் சிறிது சிறிதாக அடங்கியது இன்னும் ஒரு திங்கள் காலத்தில் இங்கிருந்து புறப்பட வேண்டும் என்று என் பெற்றோர் முடிவு செய்துள்ளனர் என்றாள் அவள் அவள் குரலில் கவலை ஒலித்தது அதற்குள் எவ்வளவோ நடக்கும் என்று புன்சிரிப்போடு அவளுக்கு மறுமொழி கூறினான் அவன் இப்படியே சிறிது நேரம் உரையாடி கொண்டிருந்து விட்டு பிரிந்தார்கள் அவர்கள் மறுபடி அடுத்த நாள் அவளை சந்திப்பதாக கூறினான் அவன் அரண்மனை திரும்பியதுமே அவன் சிகண்டி ஆசிரியரை சந்தித்து அன்று வைகரையில் தான் கடற்கரையில் கேட்ட நெய்தல் பண்ணின் புது நயங்களை விவரித்தான் சிகண்டி ஆசிரியரும் அதனை ஆர்வத்தோடு கேட்டார் இசையில் பல்லாயிரம் நுணுக்கங்கள் தோன்றிக் கொண்டே இருக்கின்றன இப்படி இயல்பை மீறிய அபூர்வ திறமைகளை விளக்கும் புதிய இசையிலக்கணம் ஒன்றை நானே வரைவதாக இருக்கிறேன் அந்த மாபெரும் இசையிலக்கணத்தை இங்கேயே கோநகரில் அரங்கேற்றவும் முடிவு செய்துள்ளேன் என்று மனதில் ஏற்பட்ட புதுமை கிளர்ச்சியோடு அவனுக்கு மறுமொழி கூறினார் சிகண்டி ஆசிரியர் சாரகுமாரனும் அதை கேட்டு மகிழ்ந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு பெரிய பாண்டியரின் சோதனை கண்ணு கிண்ணியாளின் நெய்தல் பண்ணை பற்றி சாரகுமாரன் வியந்து கூறியதை கேட்டு சிகண்டி ஆசிரியரும் அதனை கேட்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் அவருடைய விருப்பத்தை சாரகுமாரனால் மறுக்க இயலவில்லை மறுநாள் வைகரையில் சிகண்டி யாரையும் அழைத்து கொண்டு கடற்கரைக்கு சென்றான் அவன் ஆனால் முன்தினம் சென்றது போல் ஆசிரியரையும் உடனழைத்து கொண்டு அவனால் புறவியில் செல்ல முடியவில்லை எனவே அரண்மனை ரதம் ஒன்றில் ஆசிரியரை அழைத்து சென்றிருந்தான் அவன் விடிந்ததும் ரதங்களை சுற்றி பார்ப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்த வெண்தேர் செழியர் ஓர் ரதம் குறைவதை கண்டு முடிநாகனிடம் வினவினார் முடிநாகனும் சிகண்டி ஆசிரியரும் இளைய பாண்டியனும் கடற்கரை புன்னை தோட்டத்திற்கு ரதத்தில் சென்றிருக்கும் செய்தியை அவரிடம் சொல்லும்படி ஆயிற்று தவிர்க்க முடியவில்லை ஏற்கனவே கடற்கரை புன்னை தோட்டத்தில் ஒரு பான் மகளின் இசை கூத்தை இளைய பாண்டியன் ரசித்து வியந்ததை மாறு வேடத்தில் சென்று கண்டிருந்த பெரிய பாண்டியர் அதனால் ஏற்கனவே கோபமுற்றிருந்தார் இன்று சிகண்டி ஆசிரியரும் இளைய பாண்டியனோடு சென்றிருப்பதை அறிந்து அவருடைய ஐயம் அதிகமாயிற்று இந்த வைகரை வேளையில் சிகண்டி ஆசிரியரையும் அழைத்து கொண்டு கடற்கரைக்கு எதற்காக சென்றான் சாரகுமாரன் என்று அவர் கடுகடுப்போடு வினவிய போது முடிநாகன் தயங்கி தயங்கி மறுமொழி கூறினான் ஆயினும் பெரிய பாண்டியர் சந்தேகத்தோடு தான் திரும்பினார் சிகண்டி ஆசிரியர் திரும்பியதும் அவரை நான் காண வேண்டும் என்று சொல் என கூறிவிட்டுத்தான் திரும்பினார் அவர் என்ன ஆகுமோ என்ற பயத்தில் முடிநாகனுக்கு நெஞ்சு படபடத்தது இளைய பாண்டியரையே கூப்பிட்டு விசாரணை செய்தாலும் ஏதாவது கூறி தப்பித்துக் கொள்வார் சிகண்டி ஆசிரியரை கூப்பிட்டு விசாரித்தால் அவர் பெரிய பாண்டியரிடம் பொய் சொல்ல மாட்டார் அவர் பொய் சொல்லாவிட்டால் இளைய பாண்டியரின் மேல் பாட்டனாருக்கு தாங்க முடியாத சினம் மூடுமே என்று எண்ணி அஞ்சினான் முடிநாகன் இளைய பாண்டியர் அதை பெரியவரிடம் தான் சொன்னதற்காக தன்மேல் சினந்து கொள்வாரோ என்ற பயம் கூட முடிநாகனுக்கு இருந்தது தேரில் கடற்கரைக்கு சென்றிருந்த சிகண்டியாரும் சாரகுமாரனும் திரும்பி வருகிற வரையில் தேர்கள் நிறுத்தப்படுகிற இடத்திலேயே அவர்களை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான் முடிநாகன் நன்றாக விடிந்து சில நாடிகைகள் கழிந்த பின்பே அவர்கள் சென்றிருந்த தேர் திரும்பி வந்தது உடனே முடிநாகன் இளைய பாண்டியனை மட்டும் ஒரு கணம் தனியே அழைத்து பெரியவர் தேர்களை பார்க்க வந்திருந்ததையும் நடந்த பிற விவரங்களையும் கூறினான் இளைய பாண்டியனால் முடிநாகனிடம் கோபித்துக் கொள்ள முடியவில்லை சிகண்டி ஆசிரியரிடம் பெரியவர் வினாவினால் அவருக்கு சந்தேகம் வராதபடி மறுமொழி கூறுமாறு சொல்லிவிட முடிவு செய்தான் அவன் தேரை அரச கிருகத்தின் தேர்ச்சாலையில் விட்டுவிட்டு இருவரும் அரண்மனைக்குள்ளே செல்ல இருந்த நிலையில் முடிநாகன் பெரிய பாண்டியர் தங்களை கண்டு பேச விரும்பினார் என்று சிகண்டி ஆசிரியரிடம் தெரிவித்தான் சிகண்டி ஆசிரியரும் அதை கேட்டு தாமே பெரிய பாண்டியரை காண்பதாக அவனிடம் கூறி சென்றார் அப்படி செல்லும் போது குறிப்பறிந்த சாரகுமாரன் 
அவருடன் செல்லவில்லை சிகண்டி ஆசிரியரை கண்ணுக்கினியாளின் தெய்வீக இசையை கேட்கச் செய்துவிட்ட பெருமையிலிருந்தான் இளைய பாண்டியன் பாட்டனாரிடம் சிகண்டி ஆசிரியர் விபரீதமாக எதுவும் கூறிவிட முடியாது என்பதில் அவனுக்கு நல்ல நம்பிக்கையும் இருந்தது சிகண்டியார் பெரிய பாண்டியரை சந்திக்கச் சென்ற போது பெரிய பாண்டியர் எதற்காகவுமே சிறப்பான காரணத்திற்காக அவரை காண விரும்பியது போல் பேசாமல் பொதுவான பல செய்திகளை பற்றி பேசினார் இசை நூல்கள் இளைய பாண்டியனின் இசை பயிற்சி குருகுல வாசத்தை முடித்து அவனுக்கு அரசியல் அனுபவங்களை உணர்த்த வேண்டியிருக்கிற சமயம் இது என்று தன் உக்கிடக்கை எல்லாவற்றையும் பற்றி கூறிக்கொண்டே வந்தவர் இறுதியில் இளைய பாண்டியனும் அவரும் தேரில் போயிருந்ததை பற்றி குறிப்பிட்டு சிகண்டியாரின் முகத்தை கூர்ந்து நோக்கினார் ஓ அதுவா நெய்தல் பண்ணை புது புது நுணுக்கங்களுடன் பாடும் பான்மகள் ஒருத்தி கடற்கரை புன்னை தோட்டத்தில் இருப்பதாக அறிந்து காண்பதற்கு சென்றோம் அந்த பான்மகளின் குரல் அற்புதமாயிருந்தது அவளுடைய குரல் இலக்கணங்களை மீறிய அழகுடையதாய் இருந்தது அந்த குரலுக்கே ஒரு இலக்கணத்தை படைக்கலாம் போல அத்தனை அழகுடையதாய் இருந்தது என்று வியந்தவாறே பெரிய பாண்டியருக்கு மறுமொழி கூறினார் அவர் உங்களுக்கு முன்பே தெரிந்த அவளை காண இளைய பாண்டியனை நீங்கள் அழைத்துச் சென்றீர்களா அல்லது அவளை முன்பே அறிந்த இளைய பாண்டியன் அவளை காண உங்களை அழைத்துச் சென்றானா இதற்கு சில கணங்கள் மறுமொழி சொல்ல தயங்கினார் சிகண்டியார் சிறப்பான காரணம் எதற்காகவும் இதை வினவில்லை சிகண்டி ஆசிரியரே அறிவதற்காகவே வினாவுகிறேன் என்று அவரை மேலும் தூண்டினார் பெரியவர் இளைய பாண்டியர் முன்பே பல முறை அந்த அபூர்வ இசையை கேட்டு என்னிடம் பெருமையாக கூறியதால் தான் நானும் சென்றேன் நான் படைத்து வரும் இசை நுணுக்க நூலுக்கு பெரிதும் பயன்படும் அனுபவம் அது என்று நிர்விகல்பமாக மறுமொழி கூறிவிட்டார் அவர் அப்படியானால் நானும் அந்த பான்மகளின் இசையை கேட்க ஆசைப்படுகிறேன் நாளை என்னையும் அழைத்து செல்வீரா என்று உள்ளடக்கமான குரலில் சிகண்டியாரை கேட்டார் பெரிய பாண்டியர் சிகண்டியார் தயங்கினார் வேறொன்றுமில்லை நல்ல இசையை நானும் பாராட்டலாமே என்றுதான் என மேலும் வேண்டினார் பெரியவர் இசை போன்ற நுண்கலைகளில் விருப்பமே அதிகமில்லாத பெரிய பாண்டியர் திடுமென்று இப்படி கேட்டதில் ஏதோ விபரீதம் இருப்பதாக அப்போதுதான் சிகண்டியாருக்கு புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அவர் தட்டி கழிக்க முயன்றார் பெரிய பாண்டியரோ பிடிவாதமாக அந்த பான்மகளை தானும் பார்த்தே தீர வேண்டும் என்றார் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு கலைமானும் அரிமாவும் பெரிய பாண்டியருடைய பிடிவாதத்தை சிகண்டி ஆசிரியருடைய சொற்களால் தகர்க்க முடியவில்லை கலை காரணமாக ஏற்படும் ஆர்வத்தையும் அரசியல் காரணமாக ஏற்படும் அக்கறையையும் பகுத்து உணர முடியாத அளவிற்கு சிகண்டி ஆசிரியருடைய மதி மழுங்கி போயிருக்கவில்லை நானும் அந்த பான்மகளின் இன்னிசையை கேட்க ஆசைப்படுகிறேன் என்று பெரிய பாண்டியர் கூறியதை சிகண்டியார் நம்பவில்லை அவருடைய வேண்டுகோளில் இயற்கையான ஆர்வமோ கனிவோ இல்லாததை அவர் முன்பே கூர்ந்து கவனித்து உணர்ந்து விட்டார் அந்த வேண்டுகோளில் யாருமே விரும்பத்தக்கதல்லாத ஒரு கடுமையான உள்நோக்கம் இருப்பது போல் சிகண்டி ஆசிரியருக்கு தோன்றியது அதற்கு இணங்கவும் மனமின்றி அதை மறுக்கவும் இயலாதவராய் குழப்பமானதொரு மனநிலையில்தான் அப்போது அவர் இருந்தார் கண்ணுக்கினியாளை பற்றி பெரிய பாண்டியரிடம் எதுவும் கூற நேர்ந்தால் அவருக்கு சிறிதும் சந்தேகம் வராதபடி கூறுமாறு இளைய பாண்டியன் தன்னிடம் வேண்டிக் கொண்டிருந்ததை இப்போது நினைவு கூர்ந்தார் சிகண்டி ஆசிரியர் சிறிய காரணத்துக்காகவோ பெரிய காரணத்துக்காகவோ எதற்குமே அவர் பொய் சொல்லி பழகியதில்லை பொய் சொல்லக்கூடாது என்ற நோன்பை அழித்து கொள்ள காரணம் சிறியதாயிருந்தால் என்ன பெரியதாயிருந்தால் என்ன அது அவரால் முடியவில்லை பெரிய பாண்டியரை கண்ணுக்கின்னியாளிடம் அழைத்து போக அவர் இணங்கிவிட்டார் அப்படி தம்மை அங்கு அழைத்து போகும் செய்தியை இளைய பாண்டியனுக்கு கூறக்கூடாது என்றும் சாமர்த்தியமாக சிகண்டி ஆசிரியரிடம் வாக்கும் வாங்கி கொண்டார் பெரியவர் கலை உள்ளத்தின் கனிவையும் மென்மையையும் அரசியல் காரணங்களுக்காக அவற்றை அணுகுகிறவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போகிறதே என்று உள்ளூர வருந்துவதை தவிர சிகண்டி ஆசிரியரால் இப்போது வேறெதுவும் செய்ய இயலவில்லை இளைய பாண்டியன் தன்னை கண்ணுக்கினியாளிடம் அழைத்து சென்ற அதே தினத்தின் மாலை வேளையில் பெரியவரை தான் அவளிடம் அழைத்துச் செல்ல வேண்டியவராக இருந்தார் சிகண்டி ஆசிரியர் காலையில் இளைய பாண்டியனோடு கடற்கரை புன்னை தோட்டத்திற்கு சென்றிருந்த போது அவருக்கு ஏற்பட்ட உற்சாகம் மாலையில் வெண்தேர் செழியரோடு சென்ற போது அவருக்கு இல்லை கொலைக்களத்துக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவது போன்ற மனநிலையோடு இருந்தார் அவர் 
கண்ணுக்கு இனியாள் என்ற புள்ளிமானை காண பெரிய பாண்டியர் என்ற சீற்றம் நிறைந்த முதிய சிங்கத்தை அழைத்து போவது போன்ற அவ்வளவு வேதனை அந்த இசை புலவருடைய உள்ளத்திலே நிறைந்திருந்தது சிகண்டி ஆசிரியர் சந்தேகப்பட்டதற்கும் வேதனைப்பட்டதற்கும் ஏற்றார் போலவே பெரிய பாண்டியரும் அங்கு நடந்து கொண்டார் சிறிது நேரம் அவளுடைய இசையை கேட்பது போல் நடித்த பெரிய பாண்டியர் அவளிடம் வினாவிய வினாக்களும் விசாரித்த விசாரணைகளும் சிகண்டி ஆசிரியரை கலக்கத்திற்கு உள்ளாக்கின இவ்வளவு நன்றாக பாடும் வல்லமை வாய்ந்த நீயும் உன் பெற்றோரும் ஏன் இந்த கபாடபுரத்திலேயே தங்கிவிட்டீர்கள் பயன்மரம் நாடி செல்லும் பறவைகள் போல் ஊரூராக சென்று பாடிக்கொண்டிருப்பதல்லவா சிறந்த பான்குடியினருக்கு அழகு என்று முதல் வினாவிலேயே அவள் மனத்தை ஆழம் பார்த்தார் பெரிய பாண்டியர் நகரணி மங்கள விழாவுக்காக இங்கே வந்தோம் அப்படியே தங்கிவிட்டோம் வந்த கலைஞர்களை எல்லாம் காலவரையறையின்றி விருந்தினராக ஏற்று உபசரிக்கும் பண்புள்ள இந்த பாண்டிய நாட்டில் முதல் முதலாக நீங்கள்தான் இப்படி எங்களை வினாவுகிறீர்கள் தங்கள் நாட்டிற்கு வந்த கலைஞர்கள் வேறு ஊர்களுக்கு புறப்பட்டு போகாமல் ஏன் அதிக நாட்கள் தங்கியிருக்கிறார்கள் என்று கவலைப்படும் முதல் மனிதரை நான் இன்று மாலையில் இப்போதுதான் இங்கே சந்திக்கிறேன் என்றாள் கண்ணுக்கினியாள் நான் தவறாக கூறவில்லை பெண்ணே சிறப்பாக வேறு காரணம் ஏதாவது இருந்தாலன்றி கலைஞர்கள் ஓரிடத்திலேயே இப்படி தங்க மாட்டார்களே என்றுதான் வினாவினேன் இது வெறும் வினாவா அல்லது கவலையா என்று எனக்கு புரியவில்லை உங்கள் கேள்வி வினாவாக மட்டும் ஒலிப்பது போல எனக்கு தோன்றாததுதான் காரணம் கலைஞர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கலைஞர்களே உணராத ஒன்றை வற்புறுத்துகிறீர்கள் நீங்கள் அப்படி இல்லை இடத்தின் மேல் பிரியப்பட்டு சிலர் தங்கிவிடலாம் மனிதர்கள் மேல் பிரியப்பட்டு சிலர் தங்கிவிடலாம் கலையின் மேல் பிரியப்பட்டு மட்டுமே ஓரிடத்தில் தங்க முடியாது எப்படி வேண்டுமானாலும் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் இடத்தின் மேல் பிரியப்படுத்துவது தவிர மனிதர்கள் மேல் பிரியப்படத்தக்க அத்துணை சிறப்பான பண்புள்ள மனிதர்களும் இங்கு நிறைய இருக்கிறார்கள் என்று இன்று காலை வரையில் நான் எண்ணியிருந்தேன் இப்போதோ என்னுடைய அந்த இரண்டாவது எண்ணத்தை நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் போல் இருக்கிறது நீ மிகவும் சினமாக பேசுகிறாய் பெண்ணே பேச்சில் எப்போதும் நிதானம் வேண்டும் அதுவும் என்னை போன்ற முதியவர்களிடம் உரையாடும் போது இன்னும் அதிகமான நிதானம் வேண்டும் மறுமொழி கூறாமல் அவரை வெறுப்பவள் போல் முகத்தை வேறு புறமாக திருப்பிக் கொண்டாள் அவள் இந்த கேள்விகளை விரும்பாத சிகண்டி ஆசிரியர் வேறெங்கோ பார்த்து கொண்டு நின்றார் சிறிது தொலைவு விலகி நின்ற அவள் தந்தை அருகில் வந்து பெரிய பாண்டியரிடம் ஏதோ பேச தொடங்கினார் தொடர்ந்து ஓரிடத்திலேயே தங்கிவிடாமல் பல இடங்களுக்கு மாறி மாறி சென்று கொண்டிருப்பதனால்தான் கலைஞர்களின் கலை வளர்ச்சியும் மெருகும் அடையும் என்று மீண்டும் அவளுடைய தந்தையிடம் வாதிடத் தொடங்கினார் பெரிய பாண்டியர் உடன் வந்திருந்த சிகண்டி ஆசிரியருக்கே வெறுப்பை தருவதாயிருந்தது அவர் பேச்சு தானும் தன்னுடன் வந்தவரும் இன்னார் இன்னார் என சிகண்டி ஆசிரியர் தெரிவிக்காததனால் புள்ளிமான் போன்ற அந்த பெண்ணுக்கு பெரிய பாண்டியரிடம் பயமும் இல்லை மதிப்பும் வரவில்லை சினமே மேலெழுந்து பொங்கியது காலையில் இளைய பாண்டியன் சிகண்டி ஆசிரியரை மாறு வேடத்தில் அடைத்து வந்திருந்ததனால் இப்போது அவரை அவளுக்கு அடையாளமும் தெரியவில்லை ஆனால் உடன் வந்திருந்த கிழச்சிங்கத்தை ஒத்த அந்த முதியவர் வினாவினார் போன்ற வினாக்களையே தன்னிடம் வினவாமல் அமைதியாக இருந்ததோடல்லாமல் அந்த வினாக்களை ஓரளவு வெறுப்பது போன்ற முகபாவத்தையும் காண்பித்ததனால் சிகண்டியார் மேல் அவளுக்கு கோபம் வரவில்லை பெரிய பாண்டியர் மேலேயே சினம் மூண்டது பெரிய பாண்டியரோ தாம் யார் என்று அவளுக்கு குறிப்பாக புரிய வைத்து அவளை மேலும் பயமுறுத்தவும் திகைக்க வைக்கவும் விரும்பினார் அரச குடும்பத்தினர் மட்டுமே பாணர்களுக்கு பரிசளிக்கும் பொற்பூக்கள் சிலவற்றை தம்மோடு கொண்டு வந்திருந்த அவர் அந்த பொற்பூக்களில் ஒன்றை எடுத்து எவ்வாறாயினும் ஆக உன் கலை திறனை போற்றி இவற்றை உனக்கு அளிக்கின்றேன் என்று அவற்றை அவளிடம் நீட்டினார் ஆனால் அவள் அவற்றை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை அவரை எள்ளி இகழ்வது போன்ற புன்னகையுடன் தங்களை மதியாதவர்களுடைய பரிசை ஏற்பது கலைஞர்களின் இயல்பில்லை என்பதை தாங்கள் அறிவீர்கள் அல்லவா என்று அவள் பதிலுக்கு சீரிய போது பெரியவரின் முகத்தில் சினம் அதிகமாகியது கடுமையும் மிகுதியாகி வளர்ந்தது ஏதேது உங்கள் சினத்தை பார்த்தால் எங்களை நாடு கடத்தவும் செய்வீர்கள் போலிருக்கிறதே என்றாள் அவள் அவசியம் என்று கருதினால் அதையும் செய்ய முடிந்தவன் தான் நான் என்று கூறிவிட்டு போகலாம் புறப்படுங்கள் என்று சிகண்டி ஆசிரியரையும் அழைத்து கொண்டு புறப்பட்டு விட்டார் பெரியவர் புறப்படுகிற போது முறைக்காக ஒரு வார்த்தை கூட அவளிடமோ அவள் தந்தையிடமோ சொல்லிக் கொள்ளவில்லை 
சிகண்டியார் மட்டும் சொல்லி விடைபெற்று கொண்டார் இருவரும் அரண்மனையை நோக்கி திரும்பினர் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது இசை நுணுக்க இலக்கணம் கண்ணுக்கு நியாள் மேல் இளைய பாண்டியன் சாரகுமாரனுக்கு அன்பு இருப்பதையும் அப்படி ஒரு அன்பையோ தொடர்பையோ இணைப்பையோ விரும்பாதவராக பெரிய பாண்டியர் மனம் குமுறுவதையும் சிகண்டி ஆசிரியர் தெளிவாக புரிந்து கொண்டார் போகிற போக்கை பார்த்தால் பெரிய பாண்டியர் சின வெறியில் அந்த பான்மகளையும் அவள் குடும்பத்தினரையும் நாடு கடத்தினால் கூட வியப்பதற்கில்லை என்று தோன்றியது அதற்குள் தன்னுடைய கலை லட்சியமாகிய இசை நுணுக்க இலக்கண நூலை இயற்றி அரங்கேற்றி முடித்து விடுவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டியவராக இருந்தார் அவர் இளைய பாண்டியனும் கண்ணுக்கினியாலும் தத்தம் குரல் இனிமையின் மூலம் விளைவித்து காட்டிய புதுமைகளையும் நுணுக்கங்களையும் நயங்களையும் கண்ட பின் அவற்றை லட்சியங்களாக கொண்டே இசை நுணுக்கத்தை இயற்ற தொடங்கியிருந்தார் அவர் அந்த இலக்கணத்தை அவர் இயற்றுகையில் பெரும்பான்மை நேரம் சாரகுமாரனும் அவருடன் கூடவே இருந்தான் பெரிய பாண்டியரோடு தான் கடற்கரை புன்னை தோட்டத்திற்கு சென்று வந்த செய்தியை சிகண்டி ஆசிரியர் சாரகுமாரனிடம் கூறவில்லை சாரகுமாரன் மட்டும் முடிநாகனுக்கு தெரிந்தும் தெரியாமலும் சில காலை வேளைகளிலும் சில மாலை வேளைகளிலும் கடற்கரை புன்னை தோட்டத்திற்கு சென்று வந்தான் அப்படி சென்று கண்ணுக்கு நியாளை சந்தித்த போதும் அவளிடம் ஆழமான மாறுதல் ஒன்றை உணர்ந்தான் அவன் சிரிப்பும் மகிழ்ச்சியும் கலகலப்பான உரையாடலும் அற்று கவலை நிறைந்தவளாய் தென்பட்டாள் அவள் அந்த மாறுதலை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் வினாவி தெரிந்து கொள்ளவும் இயலாமல் வேதனைப்பட்டான் சாரகுமாரன் கபாடபுரத்திலிருந்து தாங்கள் வேறு ஊருக்கு புறப்பட போவதை பற்றியே அவனை சந்திக்க நேரும் போதெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் சாரகுமாரனுக்கு இது புதுமையாக இருந்ததோடல்லாமல் மன வருத்தத்தை அளிப்பதாகவும் இருந்தது மனதிற்குள்ளேயே துயரப்பட்டான் அவன் சிகண்டி ஆசிரியர் பெரிய பாண்டியரை அவளிடம் அழைத்துச் சென்றிருந்ததையும் அவர் அவளிடம் வினாவிய வினாக்களையும் கூறியிருந்தாரானால் சாரகுமாரனுக்கு அவளுடைய இந்த மாறுதலுக்கான காரணங்கள் எல்லாம் தெளிவாக புரிந்திருக்கும் அதையும் அவர் கூறாததால் ஒன்றும் புரியாமல் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டது போல் இருந்தது சாரகுமாரனுக்கு கோநகராகிய கபாடபுரத்தின் அரசவையில் பெரும் புலவர்கள் அனைவரையும் கூட்டிய அரங்கத்தில் இசை நுணுக்கத்தை அரங்கேற்ற வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் நான் பெரிய பாண்டியரிடம் இதை எடுத்து கூறி அவருடைய இசைவை பெற வேண்டும் என்று சாரகுமாரனிடம் விளக்கினார் சிகண்டி ஆசிரியர் நாம் இருவருமாக சென்று பாட்டனாரிடம் கூறினால் அவர் அவசியம் இணங்குவார் என்று நம்புகிறேன் என்று சாரகுமாரன் கூற தொடங்கியதை மறுத்து நான் ஒருவனே சென்றால் பெரிய பாண்டியர் ஒருவேளை இந்த அரங்கேற்றத்திற்கு இணங்கினாலும் இணங்கலாம் இளைய பாண்டியரும் உடன் வந்தாலோ பெரியவருக்கு உலகத்தில் இல்லாத சந்தேகங்கள் எல்லாம் வந்துவிடும் மறுத்தாலும் மறுத்து விடுவார் என்றார் சிகண்டி ஆசிரியர் ஆசிரியரின் இந்த கருத்தில் இளைய பாண்டியனுக்கு சந்தேகம் எதுவும் உண்டாகவில்லை அதனால் அவன் அவர் விருப்பப்படியே செய்ய இணங்கினான் ஆனால் ஒன்றை மட்டும் சிகண்டி ஆசிரியரிடம் மீண்டும் மீண்டும் வற்புறுத்தி கூறினான் இசை நுணுக்கம் என்ற தங்கள் நூல் தோன்ற காரணமாயிருந்தவளும் அந்த அரங்கேற்றம் நிகழ்கிற அன்று இந்த அரண்மனையில் வந்து இசைக்க வேண்டும் என்பது என் விருப்பம் என்று சாரகுமாரன் ஒவ்வொரு முறை கூறும்போதும் சிகண்டி ஆசிரியர் உள்ளூர வருந்தினார் கடற்கரை பொன்னை தோட்டத்து பான்மகள் வந்து பாட வேண்டும் என்று வேண்டினால் பெரிய பாண்டியர் இசை நுணுக்க நூலை அரங்கேற்றவே ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் என்று தோன்றியது அதை இளைய பாண்டியனிடமும் விட்டு சொல்ல முடியாமல் தவித்தார் அவர் சாரகுமாரனின் தந்தை அனாகுல பாண்டியனிடம் இந்த அரங்கேற்றத்தை பற்றி விவரித்து கூறலாம் என்றாலோ பெரிய பாண்டியர் வெண்டேர் செடியரின் விருப்பத்துக்கு மாறாக அனாகுலனும் ஒரு காரியத்தை செய்ய மாட்டான் என்பது சிகண்டி ஆசிரியருக்கு நன்றாக தெரிந்திருந்தது எனவே பெரிய பாண்டியரையே தேடிச் சென்றார் அவர் பெரிய பாண்டியர் சிகண்டி ஆசிரியரை வரவேற்ற விதமே இசையை பற்றியோ கலைகளை பற்றியோ கடற்கரை பொன்னை மர தோட்டத்தில் தங்கியிருக்கும் பான்மகளை பற்றியோ எதையும் என்னிடம் சொல்லிவிடாதே என்பது போல் இருந்தது தென்பழம் தீவுகள் அனைத்தையும் ஒரு வலிமை வாய்ந்த கடற்படையை அனுப்பி வெற்றி கொண்டு நேராக கபாடபுர கோநகரின் ஆட்சிக்கு கீழே கொணர்ந்து பாண்டியரின் வலிமையை புலப்படுத்திவிட எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் அதற்கு இன்னும் ஒரு வழி புலப்படவில்லை தென்கடலில் தனித்தனியே சிதறுண்டு கிடக்கும் அந்த தீவுகளை ஓரிரு நாட்களில் வெற்றி கொள்வதும் சாத்தியம் என்று தோன்றவில்லை அதிக நாட்களும் அதிக முயற்சியும் அதிக பொறுமையும் அந்த காரியத்திற்கு தேவைப்படும் அனாகுலனை அனுப்பலாம் என்றாலோ அவ்வளவு அதிக நாட்கள் அவன் கோநகரத்தில் இல்லாமல் வெளியே தீவுகளுக்கு போவது நல்லதல்ல நானே போகலாம் என்றாலோ என்னுடைய முதுமையும் தளர்ச்சியும் அதற்கு ஏற்றவையல்ல இந்த நிலையில் 
இந்த படையெடுப்பிற்கு தலைமை ஏற்க சாரகுமாரன் ஒருவனை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லை முன்பே அதை மனதில் கொண்டுதான் அவனையும் முடிநாகனையும் தென்பழந்தீவுகளில் ஒருமுறை சுற்றி வருமாறு செய்தேன் ஆனால் அவனோ இன்னும் அரசியல் பொறுப்புகளில் அக்கறை இல்லாதவனாக தோன்றுகிறான் கலைகள் மனித இதயத்தை நெகிழச் செய்து நளினமாக்கி விடுகின்றன ஒரு மனம் அப்படி நெகிழ்ந்து நளினமாவதால் அது ராஜதந்திர நினைவுகளுக்கோ அரசியல் சூழ்ச்சிகளுக்கோ பயன்படாமல் போகிறது என்று கவலை தோய்ந்த குரலில் பெரிய பாண்டியர் தன்னிடம் வருத்தப்பட்ட போது தான் வந்த காரியத்தை அவரிடம் கூறுவதற்கு ஏற்ற சமயம் அதுதானா இல்லையா என்பதை கணிக்க முடியாமல் தயங்கியபடியே பேசாமல் இருந்தார் சிகண்டி ஆசிரியர் பெரிய பாண்டியரோ அவருடைய தயக்கத்தை தமக்கு சாதகமாக எடுத்துக்கொண்டு மேலும் தொடர்ந்து குறைபட தொடங்கிவிட்டார் தென்பழம் தீவுகளை சுற்றி பார்த்து விட்டு திரும்பிய பின் அந்த தீவுகளை வென்று அடக்கி வலிமை மிக்கதொரு பாண்டிய பேரரசை உருவாக்க வேண்டியதை பற்றி தானாகவே என்னிடம் பேச வருவான் வருவான் என்று சாரகுமாரனை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் அவனோ காலையும் மாலையும் தேரிலும் புறவியிலுமாக மாற்றி மாற்றி கடற்கரை புன்னை தோட்டத்தை சுற்றி கொண்டிருக்கிறான் இந்த நிலையிலே நீங்கள் வேறு இசை இலக்கணம் ஏதோ ஏற்றி கொண்டிருக்கிறீர்களாம் என்று அவர் கூறிக்கொண்டே வந்தபோது அதுதான் சமயம் என்று ஆம் அந்த இசை இலக்கண நூலை கபாடபுரத்து புலவர் பெருமக்கள் கூடிய பேரவையிலே அரங்கேற்றுவது பற்றி பேசத்தான் நான் இப்போது உங்களிடம் வந்தேன் விரைவில் அதை அரங்கேற்றி முடித்துவிட்டால் அப்புறம் இளைய பாண்டியருடைய கவனத்தை அரசியல் காரியங்களில் திருப்புவதற்கு மிகவும் வாய்ப்பாக இருக்கும் அதை அரங்கேற்ற காலம் தாழ்த்தி கொண்டே போனாலும் இளைய பாண்டியருடைய கவனம் அந்த அரங்கேற்றத்தை எதிர்நோக்கியே கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அதை தவிர்க்க ஒரே வழி அந்த அரங்கேற்றத்தை உடன் ஏற்பாடு செய்து முடிப்பதுதான் தங்கள் மனக்குறிப்பை அறிந்துதான் நானும் அதனை விரைந்து அரங்கேற்றி முடிக்க விரும்பினேன் சமயோசிதமாக அவர் மனப்போக்கினை அறிந்து இப்படி பேச்சை திசை திருப்பினார் புலவர் அரங்கேற்றம் முடிந்த பின்பும் சாரகுமாரன் கலை கலை என்று திரிய தொடங்கினால் எனக்கு உங்கள் மேல்தான் கோபம் வரும் என்று நிபந்தனையில் இறங்கினார் பெரியவர் ஒரு வழியாக அதற்கு ஏதோ தீர்வு கூறி அவரை அரங்கேற்றத்திற்கு இணங்க செய்து அடுத்த பௌர்ணமி மாலையில் இசை நுணுக்க நூலுக்கு அரங்கேற்ற நாள் குறித்தார் சிகண்டி ஆசிரியர் இந்த நூல் அரங்கேறிய உடனே மறுபடியும் இன்னொரு இசை இலக்கணத்தை உடனே உருவாக்கிவிட மாட்டீரே என்று பெரிய பாண்டியர் குத்தலாக கேட்டபோது சிகண்டி ஆசிரியருக்கு உள்ளூர சிரிப்புத்தான் வந்தது ஆனால் அந்த சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு அடக்கமாகவும் நிதானமாகவும் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் நேர்வதற்கில்லை என்று பெரியவருக்கு மறுமொழி கூறினார் சிகண்டி ஆசிரியர் அத்தியாயம் முப்பது அரங்கேற்றம் பல தடைகளை எழுப்பி சிகண்டி ஆசிரியருடைய பொறுமையை சோதித்த பின் இசை இலக்கணத்தை புலவர் பெருமக்கள் நிரம்பிய பேரவையிலே அரங்கேற்ற இணங்கினார் பெரிய பாண்டியர் உடனே அதற்கான மங்கள நாளும் குறிக்க பெற்றது நகரணி மங்கள விழா முடிந்த உடனே மீண்டும் இத்தகைய பெருவிழா ஒன்று கோநகரில் நிகழ இருப்பதை கேட்டு சங்க புலவர்களும் அறிஞர் பெருமக்களும் இரட்டை மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் செய்தியை நகருக்கு முரசறிந்து தெரிவிக்கும் கடமையுடையவர்கள் அலங்கரிக்கப்பட்ட யானைகளில் ஏறி வீதி வீதியாக பரப்பினார்கள் இளைய பாண்டியர் சாரகுமாரருக்கு புதிய இசை அறிவிக்கும் பொருட்டு சிகண்டி ஆசிரியர் இயற்றி இருக்கும் இசை பேரிலக்கணம் அரங்கேற இருக்கிறது என்ற செய்தி நாலா திசைகளிலும் நகரில் பரவியது பாணர்கள் தங்கியிருந்த கடற்கரை புன்னை தோட்டத்திலும் செய்தி அறிவிக்க பெற்று பரவியிருந்ததில் வியப்பில்லை எல்லா பாணர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியை விதைத்த இச்செய்தி ஒரே ஒரு தீயின் இதயத்தில் மட்டும் இனம் புரியாத கவலையை உண்டாக்கியது பிறருக்கு விண்டு சொல்லி அவர்களுடன் பங்கிட்டு கொள்ள முடியாத வேதனையாயிருந்தது அது விழா நிகழும் முன்பாகவே தானும் தன் பெற்றோரும் கபாடபுரத்தை விட்டு புறப்பட்டு விடலாமா என்று கூட தோன்றியது அவளுக்கு ஆனால் கூட்டம் கூட்டமாக ஓரிடத்தை விட்டு மற்றொரு இடத்திற்கு பயணம் செய்யும் வழக்கத்தையுடைய பாணர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து புறப்பட்டால் ஒழிய தனியே புறப்பட இயலாது அப்படி புறப்படுவதனால் தனி வழி பயணத்தில் பல துன்பங்கள் வரும் எனவே நகரணி மங்கள விழாவுக்கு வந்து அப்படியே தொடர்ந்து தங்கிய எல்லா பாணர் கூட்டமும் மிக சில நாட்களில் நடைபெற இருக்கும் சிகண்டி ஆசிரியரின் இசை இலக்கண அரங்கேற்ற விழாவுக்கும் இருந்து அதை கண்ட பின்பே புறப்பட எண்ணினர் இடத்தின் மேல் பிரியப்பட்டு சிலர் தங்கிவிடலாம் மனிதர்கள் மேல் பிரியப்பட்டு சிலர் தங்கிவிடலாம் என்று பெரிய பாண்டியர் தன்னிடம் இறைந்து விட்டு போனதை அடிக்கடி நினைத்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தாள் கண்ணுக்கினியாள் பல காரணங்களால் அவள் மனதில் நிம்மதி இல்லை நிலையில் 
இசை இலக்கண நூல் அரங்கேற்ற விழாவுக்கு இரண்டு நாள் இருக்கும் போது ஒரு நாள் அதிகாலையில் சாரகுமாரன் கடற்கரையில் கண்ணுக்கின்னியாளை சந்தித்தார் அப்போது வெகு ஆர்வத்தோடு தேடி வந்த அவரிடம் இனிதாக முகம் கொடுத்து பேசாமல் தயங்கி நின்றாள் கண்ணுக்கினியாள் இருந்தார் போலிருந்து புதிராகி விடுவதும் பெண்களுக்கு இயல்பு போலிருக்கிறது என்று குத்தலாக பேச்சை தொடங்கினான் சாரகுமாரன் அதற்கும் அவளிடமிருந்து மறுமொழி இல்லை வேறு புறம் திரும்பி தலை குனிந்தபடி நின்றாள் கண்ணுக்கின்னியாள் அவளுடைய மன மாறுதலுக்கும் மௌனத்துக்கும் காரணமாக என்ன நிகழ்ந்திருக்க முடியும் என்பதை அவனால் அனுமானிக்க முடியவில்லை சிகண்டி ஆசிரியருடன் பெரிய பாண்டியரும் கடற்கரை புன்னை தோட்டத்திற்கு சென்று அவளை மறுட்டியதும் வெறுட்டியதும் அவனுக்கு தெரியாது சிகண்டி ஆசிரியருடைய இசை இலக்கணமே உன்னை லட்சியமாக கொண்டுதான் பிறக்கிறது இப்படியெல்லாம் மகிழ்ச்சிகரமான நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வரும்போது நீ துயரப்படுவதின் காரணம்தான் எனக்கு புரியவில்லை கண்ணுக்கினியாள் என்று மறுபடியும் அவன் அவளை அணுகி கேட்டபோது அவள் வெளிகளில் நீர் திரளுவதை கண்டார் வார்த்தைகளால் விளக்கப்படாத அந்த மௌனமான சோகம் அவன் இதயத்தை அறுத்தது அழுகைக்கிடையே அவள் ஒவ்வொரு வார்த்தையாக கூறினாள் லட்சணங்கள் பிறக்கும் அவசரம் சில சமயங்களில் லட்சியங்களையே அழித்து விடுகிறது என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் இருக்கலாம் நீ பேசுகின்ற தோனியை என்னால் விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லையே இயல்புதானே சொற்களைத்தானே விளங்கிக் கொள்ள முடியும் தொனிகளை உணரத்தான் முடியும் இதற்கு மறுமொழி ஒன்றும் கூறாமல் சிறிது நேரம் அமைதியாயிருந்த இளைய பாண்டியன் நல்லது இனி நான் வந்த காரியத்தை சொல்லிவிட்டு புறப்பட வேண்டியதுதான் இசை இலக்கண அரங்கேற்ற விழாவுக்காக உன்னை அழைக்க வந்தேன் சிகண்டி ஆசிரியர் இலக்கண நோற்பாக்களை ஒவ்வொன்றாக அவையில் கூறி விளக்கியதும் அதற்கு ஏற்ற முறையில் நானும் நீயும் இசை பாடி இலக்கணங்களுக்கு இலட்சியம் காட்ட வேண்டும் நீங்கள் அரசகுமாரர் எதற்கும் எந்த இடத்திலும் லட்சண லட்சியங்களை கூற முடியும் நாங்கள் நாடோடி பான்குடி மக்கள் எங்களுடைய பெருமையும் புகழ்களும் வரையறுக்கப்பட்ட எல்லையோடு நின்றுவிடக் கூடியவை நாங்கள் சிலவற்றை அடைய முடிந்து பலவற்றை அடைய முடியாமல் தவிக்கும் ஏழைகள் என்று அவள் கூறிய போது அழுகையும் விம்மலும் குரலை அடைத்தன உன் மனத்தை யாரோ வலிய முயன்று கெடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் நான் என்ன கூறினாலும் நீ ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாய் அரங்கேற்ற விழாவுக்கு வா அங்கே சிகண்டி ஆசிரியர் உன்னை கூப்பிட்டு பாட வேண்டும் போது மறுக்காமல் யாழுடன் வந்து பாடு என்று வேண்டிக் கொண்டு அவளுடைய மறுமொழியை எதிர்பாராமலே புறவி ஏறி புறப்பட்டு விட்டான் சாரகுமாரன் அவனுடைய புறவி அந்த இடத்தை விட்டு மறைந்த மறுகணமே அவள் கோ என்று கதறி அழத் தொடங்கினாள் அவளுக்குள்ளே குமுறிக் கொண்டிருந்த உணர்ச்சிகள் வெடித்து கிளர்ந்தது போல் ஆயின கடலையும் மணற்பரப்பையும் புன்னை மரங்களையும் அவற்றோடு தன்னை சூழ்ந்து விட்ட தனிமையையும் உணர்ந்தவள் போல் நெடுநேரம் குமுறி குமுறி அழுது தீர்த்தாள் அவள் கடற்கரைக்கும் மனிதனுடைய சோகத்துக்கும் உலகு தொடங்கிய நாள் முதல் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்க வேண்டும் போல் இருக்கிறது இல்லையானால் இரங்கலையும் சோகத்தையும் பேசும் நெய்தல் திணையை ஏன் கடற்கரையாக அமைத்திருக்க போகிறார்கள் தன் உணர்ச்சியின் வேதனைகள் எல்லாம் தீரும் வரை அங்கிருந்து அழுத பின்பே புன்னை தோட்டத்திற்கு திரும்ப முடிந்தது அவளால் முதல் முதலாக நகரணி மங்கள விழாவிற்கு வருகிற வழியில் சாரகுமாரனை சந்திக்க நேர்ந்தது முதல் பழைய நினைவுகளை ஒவ்வொன்றாக நினைக்க முயன்றாள் அவள் அப்போது கபாடபுரத்து முத்து வணிகன் என்று இளைய பாண்டியன் தன்னை பொய்யாக அறிமுகப்படுத்தி கொண்டது நினைவுக்கு வந்தது அவளுக்கு அப்போதும் அதற்கு பின்பு சந்திக்க நேர்ந்த வேலைகளிலும் இருவருக்கும் இடையே நிகழ்ந்த அழகிய உரையாடல்களை எல்லாம் தொகுத்து நினைவு கூர்ந்தாள் அவள் ஒவ்வொன்றாக நினைத்து கொண்டே வந்தவளுடைய நினைவு அருந்து சோகம் மீண்டும் தொடங்குகிற இடமாக வாய்த்தது முதிய பாண்டியரும் சிகண்டி ஆசிரியரும் சேர்ந்து வந்து தன்னை சந்தித்த சந்திப்பை நினைவு கூறுவது அந்த சந்திப்பை நினைவு கூறுதலே மற்ற எல்லா இனிய நினைவுகளையும் அழிப்பதாக இருந்தது அவளுடைய இனிய அனுராக நினைவுகளையெல்லாம் மறக்க செய்யும் பேரிடியாக இருந்தது பெரிய பாண்டியரின் வரவும் வந்து தன்னிடம் உரையாடிய கடுமையான உரையாடலும் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று ஆள் நழுவியது கபாடபுரத்தின் அரசவையில் அன்று கோலாகல வெள்ளம் இடைச்சங்கு புலவர்கள் யாவரும் வரிசை வரிசையாக புலமை செருக்குடனே வீட்டிருந்தார்கள் கிழச்சிங்கம் போல் பெரிய பாண்டியர் புலவர்களுக்கு நடுநாயகமாக சிகண்டி ஆசிரியருடன் அமர்ந்திருந்தபடியால் பட்டத்து முறைப்படி அனாகுல பாண்டியன் தனியே கொலுவீற்றிருந்தது கூட அங்கு எடுப்பாக தெரிய முடியாது போயிற்று பெரிய பாண்டியருக்கும் சிகண்டி ஆசிரியருக்கும் நடுவே அடக்க ஒடுக்கமாக பணிவுடன் இளைய பாண்டியன் சாரகுமாரனும் அமர்ந்திருந்தார் அவனுடைய கண்கள் 
கூட்டத்தில் யாரையோ துழாவி கொண்டிருந்தன அப்படி அவன் யாரையோ துழாவி தேடுவதை பெரிய பாண்டியரும் சிகண்டி ஆசிரியரும் அவன் அறியாமல் கவனித்து தங்களுக்குள் ஒருவர் முகத்தை மற்றொருவர் குறிப்பாக பார்த்து கொண்டனர் சிகண்டியார் ஒருவருக்கு மட்டும் அந்த நிலையில் இளைய பாண்டியின் மேல் மிகவும் அனுதாபமாக இருந்தது உள்ளூர மனதுக்குள்ளேயே அரசகுல தர்மங்களின் கடுமையான நெறிமுறைகளையே வெறுத்தார் அவர் பிரியம் உள்ள இருவருக்கு நடுவே ஏற்றத்தாழ்வு பெருமை சிறுமை கற்பிக்கும் ராஜகம்பீர வாழ்வின் கொடுமையினால் இளைய பாண்டியன் சாரகுமாரன் தன் இதயத்திலே வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்க முடியாத சோகம் ஒன்றை தாங்க நேரிடப் போவதை எண்ணி அவர் தவித்தார் பாவம் இளைய பாண்டியனுக்கு பெரிய பாண்டியர் செய்திருக்கும் ஏற்பாடு தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை அரங்கேற்றத்திற்காக கூடியிருந்த அவையின் வியூகத்தில் கடைசி வரிசையாக எங்கோ ஓர் மூலையில் பாணர்கள் அமரவும் நிற்கவும் இடம் விடப்பட்டிருந்தது விழாவில் கண்ணுக்கு இனியாலும் பாடுவதற்கு பெரிய பாண்டியரின் இசைவை சிகண்டியார் சாமர்த்தியமாக பெற்றிருப்பார் என்று இளைய பாண்டியன் நினைத்திருந்தான் சிகண்டியாரின் நிலைமையோ இருதலை கொள்ளி எறும்பாக இருந்தது பெரிய பாண்டியருக்கு அஞ்ச வேண்டிய நிலையில் இருந்த அவரே இளைய பாண்டியனுக்கு அனுதாபப்பட வேண்டிய நிலையிலும் இருந்தார் முடிநாகனை அருகே கூப்பிட்டு அரங்கேற்று விழாவுக்கு கண்ணுக்கு இனியாலும் அவள் பெற்றோரும் வந்திருக்கிறார்களா இல்லையா என்று பார்த்து அறிந்து வர சொல்லலாம் என்று இளைய பாண்டியன் எண்ணினாலும் அவ்வாறு செய்ய முடியாமல் இருந்தது ஒரு புறம் சிகண்டியாரும் மறுபுறம் பெரிய பாண்டியரும் அமர்ந்து அவனை சிறை வைத்தது போல் இருந்த அந்த சூழ்நிலையில் முடிநாகனை அருகே கூப்பிடவும் இயலாதது போல் தோன்றியது கண்ணுக்கு இனியால் வந்திருக்கிறாளா இல்லையா என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வமோ கட்டுக்கு அடங்குவதாக இல்லை வாழ்க்கையின் உயரத்தில் இருக்கும் ஒருவன் அதன் கீழிருக்கும் தன்னுடைய அந்தரங்கமான சிநேகிதனையோ சிநேகிதியையோ காணுகிற அளவு இறங்கி வர முடியாமல் போவது போல் கொடுமை வேறு ஒன்றுமில்லை என்று தோன்றியது இளைய பாண்டியனுக்கு புலவர்களின் பாயிரம் சிறப்பு பாயிரங்களுடன் நூல் அரங்கேற்றம் தொடங்கியது சிகண்டி ஆசிரியர் பாண்டியர் தலைநகரையும் பெரிய பாண்டியரையும் அனாகுலனையும் புகழ்ந்து பாடிய பின் இளைய பாண்டியர் சாரகுமாரருக்கு இசை நுணுக்கம் அறிவிப்பதன் பொருட்டு அந்நூல் இயற்றப்படுவதாகவும் தொடங்கி நூற்பாக்களை ஒவ்வொன்றாக கூறி விளக்கி அரங்கேற்றலானார் சில பண் வரம்புகளுக்கு ஏற்ப இளைய பாண்டியனே அங்கு பாடியும் காண்பித்தான் இறுதியில் ஒருவாறாக தன் மனதுக்கு இனியவளாகிய கண்ணுக்கு இனியால் நின்று கொண்டிருந்த இடத்தையும் அவன் பார்த்து விட்டான் கடற்கரை புன்னை தோட்டத்தில் தங்கியிருந்த பாணர்கள் எல்லோரும் நின்று கொண்டிருந்த ஒரு மூலையில் அவளும் கண் கலங்கி நின்று கொண்டிருப்பதை அவன் கண்டு கொண்டான் அவன் உள்ளம் பதறியது இசை இலக்கண நூலில் அரங்கேற்றத்தில் பாணர்களை விட வேறு யாரு கூறிமே இருக்கிறது அவர்களை எல்லாம் எங்கோ ஒரு கோடியில் இருக்க செய்திருப்பது ஏன் என்றெல்லாம் அவன் மனதில் சந்தேகங்களும் கொதிப்புகளும் கிளர்ந்தன ஆயினும் அவற்றை பாட்டனாரிடம் கேட்க அஞ்சினான் அவன் அவனுடைய பார்வை போகிற இடங்களையெல்லாம் கவனித்து கொண்டே அருகில் அமர்ந்திருந்த பாட்டனாரோ எங்கே கவனிக்கிறாய் சாரகுமாரா ஆசிரியருக்கு செவி கொடுத்து நூலை கேள் பராக்கு பார்க்காதே என்றார் இதில் அவருடைய சூழ்ச்சி ஏதோ இருப்பதாக தோன்றினாலும் அவரை கேட்க முடியாமல் தவித்தான் இளைய பாண்டியன் லட்சணங்கள் பிறக்கிற அவசரம் சில சமயங்களில் லட்சியங்களையே அழித்து விடுகிறது என்பதாக அன்று அவள் கூறியது நினைவுக்கு வந்தது அவனுக்கு அரங்கேற்றம் முடிந்த பின்பாவது அவள் நிற்கிற இடத்தை தேடி ஓட வேண்டும் என்பது அவன் ஆவலாயிருந்தது தான் ஓர் அரசகுமாரனாக பிறந்ததற்காக அதற்கு முன்பு ஒருபோதும் இல்லாத அளவிற்கு அன்று வருத்தப்பட்டான் அவன் ஒருவாறு அரங்கேற்றம் நிறைவடைகிற நிலை வந்தது சிகண்டி ஆசிரியர் இலக்கண நூலின் இறுதி நூற்பாவை விளக்கிக் கொண்டிருந்தார் அரசவையைச் சேர்ந்த இசை புலவர்கள் அதற்கு மேற்கோள் பாடி காட்ட தொடங்கினார்கள் பாடி முடித்ததும் இளைய பாண்டியன் நினைத்ததற்கு மாறாக சங்க புலவர்களும் அவையிலிருந்த அறிஞர் பெருமக்களும் அவனையும் அவனுடைய பாட்டனாரையும் சூழ்ந்து கொண்டு விட்டார்கள் பாட்டனார் அவன் கையை அன்பாக பற்றி கொண்டு நிற்கிற பாவனையில் அவன் எங்கும் நழுவ முடியாதபடி பிடித்து கொண்டு விட்டார் புலவர்களின் புகழுரைகள் அவனுடைய செவியை நிறைக்க தொடங்கின இளைய பாண்டியருடைய குரல் இனிமைக்காகவே இப்படி ஒரு இசை இலக்கணம் தோன்றியது சால பொருத்தமுடையதே என்றார் ஒரு புலவர் சிகண்டி ஆசிரியர் தருணம் அறிந்து அந்த இசை இலக்கண நூலை அரங்கேற்றியுள்ளார் என்று புகழ்ந்தார் வேறொரு புலவர் யாருடைய வாயால் புகழ கேட்டு மகிழ வேண்டும் என்று அவன் ஆசைப்பட்டானோ அந்த புகழுரையை கேட்க முடியாமல் இருந்தது அவள் தன்னோடு வந்திருக்கும் பெற்றோர்களுடனும் பிற பாணர் கூட்டத்தினருடனும் அங்கிருந்து புறப்படுவதற்கு முன்னராவது அவளை கண்டு இரண்டு வார்த்தைகள் பேசிவிட வேண்டும் என்று அவன் தவித்தான் ஆனால் முடியவில்லை 
நீண்ட நேரத்துக்கு பின் அந்த அவையிலிருந்து அவனும் அவனை சுற்றி பெரிய பாண்டியர் சிகண்டியார் தந்தை அனாகுலன் முதலியோருமாக வெளியேறிய போது செல்லுகிற வழியில் கண்ணுக்கினியாள் என்ற பகுதி வெறுமையாயிருந்தது அவைக்கு வெளியே எங்குமே யாருமே இல்லை ஆனால் இது என்ன அவள் நின்று கொண்டிருந்த இடத்தில் அவளுடைய யாழ் அல்லவா கேட்பாரற்று விழுந்து கிடக்கிறது இளைய பாண்டியன் பதற்றத்தோடு தன்னை சுற்றி இருந்தவர்களிடமிருந்து பிரிந்து விலகி சென்று அந்த யாழையே எடுத்தான் அது சற்றே கீறி உடைந்திருந்தது யாருடைய யாழ் கீழே விழுந்த போதெல்லாம் அவன் விரைந்து எடுத்து அளித்திருந்தானோ அந்த யாழ் இப்போது கீழே விழுந்து உடைந்தே விட்டது என்ற உண்மை மிகவும் வேதனை அளிப்பதாக இருந்தது அது அவளுடைய யாழ்தான் என்பதில் சிறிதும் ஐயமே இல்லை விரக்தியிலோ கோபத்திலோ அல்லது தான் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவோ அவள் அதை அப்படி அங்கே போட்டுவிட்டு போயிருக்க வேண்டும் என்று அவனால் அனுமானம் செய்ய முடிந்தது இதை அனுமானம் செய்யும் போது பரிதாபத்துக்குரிய அந்த அரசகுமாரனின் கண்கள் கலங்கின கைகள் நடுங்கின நெஞ்சும் துடித்தது நடுங்கும் கைகளால் அந்த யாழை எடுத்து சென்ற போது அவன் கால்கள் பின்னின நடை தளர்ந்தது அந்த யாழ் ஒன்றாவது அவள் ஞாபகமாக தன்னிடம் இருக்கட்டும் என்று அவன் அதை எடுத்து வந்ததை கூட பொறுக்காமல் இதென்ன உடைந்த யாழ் போலல்லவா தோன்றுகிறது உடைந்த பொருள்கள் யாவும் அமங்கலமானவை திருமகள் விலாசம் திகழும் அரண்மனை வாத்தியசாலையில் வைப்பதற்குரிய தகுதி அமங்கல பொருட்களுக்கு என்றுமே இல்லை என்று அதை இளைய பாண்டியனிடமிருந்து வலிய பறித்து அகழியில் எரிந்து விட்டார் பெரிய பாண்டியன் அந்த காட்சியை காண சகிக்காமல் சிகண்டி ஆசிரியர் கண்களை மூடிக்கொண்டார் இளைய பாண்டியனோ பாட்டனார் மேல் வெறுப்புடனே ஒன்றும் எதிர்த்து பேச முடியாமல் இருந்தார் முடிந்தால் அந்திரவோ மறுநாள் காலையிலோ கடற்கரைக்கு சென்று அவளை கோபித்துக் கொள்ளவும் எண்ணினார் கவிஞனின் எழுத்தாணியும் பாணர்களின் யாழும் வாழ்க்கையின் சோர்வுகளில் கூட அவர்களிடமிருந்து கீழே நழுவக்கூடாது என்று நான் முன்பு கூறியதை மறந்து விட்டாயா கையில் இருந்து யாழ் உடைவது போல் கீழே போட உனக்கு எப்படி மனம் வந்தது பெண்ணே என்றெல்லாம் இடித்துரைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டான் ஆனால் அன்று மாலையோ இரவோ அவன் எங்கும் போக முடியாமல் சிகண்டி ஆசிரியரும் பெரிய பாண்டியரும் அவனுடனேயே இருந்து விட்டனர் சிகண்டி ஆசிரியர் ஒன்றும் பேசவில்லை பெரிய பாண்டியர் மட்டும் ஓர் அரசகுமாரன் மலை குலைந்தாலும் நிலை குலையாத திட சித்தமுடையவனாக இருக்கிற மனப்பக்குவம் பெற வேண்டும் கலைகளோ கலைத்திறனோ அவன் தொழில் அல்ல கலைகளை அவன் ரசிக்கலாம் ஆனால் ஆண்மைதான் அவன் தேசத்தை காக்கும் என்றெல்லாம் சம்பந்தா சம்பந்தமின்றி உபதேசம் செய்ய தொடங்கினார் பொறுமையாக அவற்றை அவன் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று அன்றிரவு சாரகுமாரனுக்கு உறக்கம் கொள்ளவில்லை எப்போது விடியும் என்ற ஆவலிலே மஞ்சத்தில் புரண்டு கொண்டிருந்தான் அவன் விடிந்தது பரபரப்பான மனநிலையோடு புறவி ஏறி கடற்கரைக்கு விரைந்தான் அவன் அங்கு சென்று அவன் கண்டதென்ன கடற்கரை புன்னை தோட்டம் வெறுமையாயிருந்தது அங்கு பாடி இறங்கியிருந்த பாணர்கள் எல்லோரும் புறப்பட்டு போயிருந்தார்கள் அருகே இருந்த மீனவர்கள் சிலரிடம் விசாரித்ததில் முதல் நாளிரவே அவர்கள் ஒழித்து கொண்டு புறப்பட்டு விட்டதாக தெரிந்தது அவன் தவித்தான் மனம் பதறினான் லட்சணங்கள் பிறக்கும் அவசரத்தில் லட்சியங்கள் அழிவதும் உண்டு என்று அவள் கூறிய சொற்களையே மீண்டும் நினைத்தான் ஏதோ ஒரு பரபரப்பில் புறவியை விரைந்து செலுத்தி கபாடங்களை கடந்து புறநகருக்கு வந்தான் அவளை பின்தொடர்ந்து பிடித்து விடலாம் என்ற வெறியோடு பெரும் பாண்டிய ராஜபாட்டையில் சிறிது தொலைவு சென்ற பின் அது சாத்தியமில்லை என்ற அவநம்பிக்கையோடு மீண்டும் தளர்ந்து திரும்பினான் எதிரே அவன் பாட்டனார் நிறுத்திய மாபெரும் புகழ்மிக்க செம்பொற் கபாடங்கள் வெயில் ஒளியில் மின்னுவது தெரிந்தது எதிர்காலத்தில் பெயர் சொல்ல முடிந்த பல காரியங்களை சாதிக்க வல்ல சரித்திரத்தை உடைய அந்த இளம் ராஜகுமாரனின் இதயம் குருதி நீர் வடித்தது அந்த வினாடியில் மனித இதயத்தின் அந்தரங்கமான சங்கீதத்துக்கு எந்த நாளும் உலகில் வடிவம் தந்து பாட முடியாதென்று உணர்ந்தவன் போல் விரக்தியோடு அந்த வானலாவிய கபாடங்களை மீண்டும் அவன் நிமிர்ந்து பார்த்த போது அவனுடைய அழகிய வெளிகளில் நீர் மல்கியது இப்போது அவனுடைய மனமும் ஒரு கபாடமாகிவிட்டது மனதிற்கினிய ஒருத்தியின் மிக இனிய நினைவுகளை உள்ளே வைத்து பூட்டிக் கொள்ள வேண்டிய நிலைமையினால் அவனுடைய தலைநகரை தவிர அவன் மனமும் கூட ஒரு கபாடபுரமாகிவிட்டது எதிர்கால வரலாறு தன்னையும் தனக்காக பிறந்த இசை இலக்கண நூலையும் பற்றி அறிகிற அளவு உலகம் தன் காதலின் ஏமாற்றத்தை எங்கே அறிய போகிறது என்று எண்ணியவாறே குதிரையை மெல்ல செலுத்தியபடி மீண்டும் நகருக்குள் திரும்பினான் சாரகுமாரன் 
கோநகரத்தின் மாபெரும் கபாடங்கள் திறக்கப்பட்ட அந்த இனிய வைகரை வேளையிலே அந்த அனுதாபத்துக்குரிய இளவரசரின் மனதுக்குள்ளே இரண்டு கபாடங்கள் மூடிக்கொண்டன அந்த மூடிய கபாடத்துக்குள்ளே ஒரு நளின சங்கீதம் இடையராமல் ஒலித்து கொண்டே இருக்கும் அதற்கு மூப்பில்லை சோர்வில்லை ஓய்வில்லை உலைவில்லை ஏனென்றால் இந்த உலகில் எந்த நாளும் மனித இதயத்தின் அந்தரங்கமான சங்கீதத்துக்கு வடிவம் தந்து பாட முடிவதில்லை கதை முடிவடைந்தது இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த பதிவில் இன்னொரு கதையோட சந்திப்போம் நன்றி